这是时空生死符，可逆转时空起死回生，确认了孙悟空为主，才将他带回了出生前。原来孙悟空早就被如来击毙，扔进天道长河，结果阴阳差错遇到了此符，于是就成了他的新主人。孙悟空心中一阵狂喜，既然神符给了他重来的机会，那他一定要将前世的遗憾通通补足。虽然前世得到了菩提祖师的真传，但比他强的依旧太多。一个观世音菩萨就压得他毫无还手之力，更不用说如来。而造成这一切的根本原因，他也很清楚，便是他们妖族天生就比人族缺少了一条最重要的心脉。从古至今，只有女娲、帝君这些拥有天妖之体。的大能才得以正道成圣，可以说没有这一条关键性的心脉，想要正道成圣基本是妄想。而现在便是补足心脉最佳的机会，只要一出生，体内经脉就定型了。想要后天修补，基本上是痴人说梦。想到这，孙悟空当即运起八九玄功，开始吸收天地精华补全经脉。转眼五十年过去，此时的他和前世相比，全身的毛发减少了很多，脸型也更贴近人族，已经不再是那副尖嘴龇牙的雷公嘴脸。美猴王之称绝对实至名归，但最主要的还是那条缺失的心脉终于补全了。随着一声轰鸣之声响起，他从石胎之中纵跃而出，和前世眼。冒金光直冲云霄不同，这一次他将全身精气神都牢牢锁在体内，没有丝毫外泄，并且现如今达到了炼神反虚阶段，只要度过三灾九难之一的末日雷灾，就能晋升地仙，比前世可强得多了。接着他走到了仙石旁的一朵紫色兰花旁，咬破手指将一滴心头血点在了他上面，因为他在石胎中运转八九玄功，吸取天地精华的缘故，仙石旁的这株紫色兰花也受到了滋养，只需要再修炼一些时日，总有化形为妖的时候。花果山还是和他记忆中一样，青山绿水翠峰叠嶂。这几天他和前世一样，带着猴子们进入了水帘洞，按照约定被奉为王。起名号为美猴王，还将八九玄功交给了众猴。只不过这套功法对资质要求极高，资质不够者修炼起来事倍功半，所以做了简化。虽然达不到完全版的那种效果，但仅仅是破凡升仙的话却容易多了。至于到底能达到什么境界，就看这些猴们各自的造化了。将功法口诀传给了众猴后，他便走到水帘洞天深处，直觉告诉他，这水帘洞天中肯定藏着什么秘密。果然，当他目光从一棵大树上扫过时，泛起了一股灼热感。这下他心下大喜，当即一拳朝着大树打去。结果一声闷响后，大树却纹丝不动。这什么树竟然这么硬？突然他灵光一闪。然后变成一只穿山甲，向着树根处钻去。可进入大树脉络中，却感应到了混沌之气。在天道长河的时候，除了天道法则碎片，还有少数游离的混沌之气。他自然知道这可是好东西。混沌之气可化生天地万物，也可化散天地万物。能够产生混沌之气的，那可都是了不得的宝物。但就在他的手掌接触到绿金胆的那一刻，一股强大的吸力却将他的手掌牢牢吸了上去。他下意识的想要挣脱出来，但这绿色金胆就好像长在手掌里，根本就挣不开。这下可把他吓一跳，没料到会死的这么憋屈。随着精血和本源之力的流失，孙悟空饱满的身体。也以肉眼可见的速度迅速干瘪下去，很快便晕了过去。好在绿色金胆似乎吸收够了，停止吸收后化作了一道绿光，从其手掌处钻进了他体内。原本干瘪的身躯也重新胀了起来，就好像根本没有被吸过精气神一样。半天后，孙悟空从昏迷中清醒来，松了口气的同时又摇了摇头。虽然他发现时空生死符的保命机会没有用掉，但那绿色金胆却钻进了他体内，想要控制原力靠近他，却被其散发出的混沌雾霭给挡在外。这是请来了一位大爷。回到水帘洞后，孙悟空便告诉孩儿们要外出拜师学艺。第三天一早上，就划着众猴为他做好的竹筏。漂洋出海，他已经想好，还是去菩提祖师那里学艺。毕竟前世的一身本事都是在他那学到的，这一世得把前世的缺陷都给他补全。他可不想在面对如来佛祖的时候被其一巴掌就给拍苍蝇一样拍翻了。原本孙悟空是可以直接驾起筋斗云往犀牛贺州去的，可转念一想又打住了。他要是驾着筋斗云去拜师学艺，菩提祖师一准能算到。到时候他怎么解释？这菩提祖师还什么都没教呢，他就会了。这就是有一百张嘴也说不清楚了。最终还是决定老老实实划着过去。历时两月，孙悟空终于来到了犀牛贺州，然后装模作样的找人询问了一下，便循着路来到了三。心动前，这次他比前世整整早了三百年来拜师学艺。当年的师兄也还只是个小仙童，而仙童打量了他几眼，让他跟着进去。是师傅叫我出来迎你的。孙悟空闻言点了点头，跟着他走了一段路后，很快便见菩提端坐在瑶台上，和他记忆中一般无二。于是当即下跪，告诉他是东胜神州傲来国花果山水帘洞人士，名唤孙悟空，一心前来求仙问道，还请师傅收我为徒。一听这话，菩提祖师脸色一沉，来人，给我把这满口谎话的家伙赶出去。东胜神州到我这相隔了两重大洋，你怎么到得此处的？孙悟空撇了撇嘴，师傅还是老样子，又来。来这招得配合一下吧。师傅莫急，弟子并未撒谎，绝无虚言。弟子离开花果山后，一直乘竹筏飘飘荡荡，就好像冥冥之中自有指引一般。来到了这犀牛贺州，从山间樵夫口中听闻师傅名号，知是得到真仙，故而虔诚赶来，只盼师傅收我入门，早日得闻天音也罢。既然是天命，我辈自当遵从，我便收你为徒。悟空，我门中有十二个字辈，这十二字你本应排到影字辈，但记忆有姓名，且刚好应了一个悟字，想是上天注定，我便以你之名为法号，也叫做孙悟空。闻听此言，孙悟空一喜，大声答谢了一句。他比前世早来了三百年，辈分上涨了一倍。正担心会被菩提祖师赐予其他的法号，现在这样正好。孙悟空这个名字他已经熟悉到深入魂魄了。这一世，他要让诸天神
牛魔王那远去的背影上，难怪他本事那么大。前世他和牛魔王交手时就发现牛魔王的本领非常相似，他懂法相天地神通，牛魔王也懂，他会七十二变。牛魔王的变化本事也不差，只不过问起牛魔王的师承来历，却是只字不提。想来应该是跟他一样，离去时菩提都交代过，不得向人提起。想到这，孙悟空便将疑惑暂时抛到了一边，来日方长，日后再慢慢询问吧。时间匆匆，一晃过去七年，这七年里孙悟空不是每日完成功课外，便是翻看藏书阁的经卷，大多数是阵法禁制周天万物之类。这些经卷要是放在前世的话，他肯定没那个耐心兴趣去慢慢研究。但这一世不同了，多涉猎一些大道，以后不至于吃亏。菩提今日在他头上打了三下，他也是同上时一样，三更时分从后门进了菩提的房间，而菩提传给他的便是八九玄功。这八九玄功他早已经练到了小成境界，但这话他可不敢告诉菩提，毕竟解释不清楚，有些事情不足为外人道。心急吃不了热汤，忍了一年后，孙悟空这才放开修为压制，从人仙顶峰向着地仙开始了突破。他这一突破，天道立刻就有了感应。今天的雷声在三星洞天外响了起来，声势极为骇人，不过却没有一丝雷电劈下，似乎被某种无形之力给隔绝了一般。孙悟空心里也清楚，是三星洞天的护佑结界隔绝了他的气息，只要他踏出去一步，末日雷灾就会立刻降临。随后，菩提祖师将孙悟空叫到了跟前，询问他玄功练得如何了。可让他没想到的是，这猴竟然知道三灾九难。既然你知道了这三灾九难，为师便教你两门神通来躲这三灾九难。结果，菩提刚说出天罡三十六和地煞七十二变，就狠狠敲了孙悟空一个暴力。你个贪心的猴，这两门神通能学成其一，已是妖天之性。你竟然想两样都学，就不怕反倒学得不伦不类吗？更何况并非人族，比人族少了一条经脉，一学难精。不过孙悟空却。丝毫不在意，他体内的那条缺失心脉早已补全了，而地煞七十二变已经掌握到了精髓。他真正想要学的是天罡三十六变。最终，菩提看着孙悟空那渴望的眼睛，还是心软答应下来。但传授完妙法后，还是叮嘱了他一句：学会之前千万不可离开洞天，一旦踏出去，末日雷灾便会立刻降临。而三大灾考验的可不仅仅是肉身的强度，还有魂元真灵的强度。就算实力高强，也照样会被打得魂飞魄散。但孙悟空却并没有当回事，他早就将地煞七十二变练到了精深之处。至于天罡三十六变，也只是花半天的时间就将变化之道领悟了个通透。不出一会。便走了出去。同时正在讲到的菩提祖师一听弟子的禀报，脸色猛然一，一步跨出，瞬间来到三星洞天外。这猴子才练习半天的神通变化，就跑出去度末日雷灾，简直就是在拿自己的小命开玩笑。他可不希望自己最得意的弟子还没出山就被末日雷灾给灭了。可当他抬头看见洞天外的景象，却瞪大了眼睛，接着一丝笑意爬上了嘴角。只见孙悟空身上不断冒出一道又一道身影，正被天雷给劈得粉碎。而这些身影有花鸟鱼虫动植物，千奇百怪，包罗万象，变化之道施展的极为纯熟。甚至菩提祖师还注意到其身上冒出的人形虚影。也是极为完善，并没有什么缺陷。一众弟子们只觉得孙悟空施展变化法术很厉害，但菩提看的却是表象下的本质。短短半日时间就学会了天罡三十六变和地煞七十二变，可是要达到现在这样掌握变化之道精髓的程度，可不是光有聪慧就行的。要知道，妖族天生就缺少了一条最重要的心脉，根本就不可能将人族的功法练到极致。而天罡和地煞之变都是人族顶尖的变化之法，孙悟空却能将这两门神通变化之法融会贯通，掌握精髓，这绝不正常。除非这小猴子是传说之中的天妖之体。说着，一抹前所未有的精芒从他眼底划过。其早已古井无波的一颗道心再次泛起了波澜。若孙悟空真是天妖之体的话，那自己蛰伏多年一直等待的机会，或许就真的来了。此刻，孙悟空并不知道菩提祖师心中所想，他的全部精力正放在应对末日雷灾上。虽然已经不是第一次经历，但再次面对时，还是由衷的惊叹天道的恢宏之力。直到最后一道巨大的天雷劈下后，那漆黑的天空才恢复到了万里无云的状态。可还未等孙悟空吐出一口唾气，却被菩提一把抓住手臂，迅速来到了洞天深处后山地带。因为有人在推算亏势，所以菩提将他带进后，再将堵在胸口的浊气给拍出来。灵。山大雷音寺，端坐在莲台的如来正在掐算的手指猛然一抖。奇怪，这稀土地界有心境地仙，本座为何竟推算不出？沉思了一阵，于是他睁眼看向右手坐下的普贤，询问他须婆罗界可还安稳。一听这话，普贤菩萨神色一变，佛祖好端端的，怎么想起问这个来了？赶忙闭目运起神念，沟通了一下须婆罗界后，才告知如来一切如常。如来闻言，眼中闪过了一道异芒。那看来那位应该还困在须婆罗界之中，并未出乱子。或许真是他想多了吧？密切留意须婆罗界的情况。天庭天机处，紫极仙尊正皱着眉头看着天机已有新的地仙晋升。此事有意，速速报知陛下。自从孙悟空引发末日雷灾之后，菩提便封山百年。西方佛国来过附近查探，也是什么都没发现。这百年里，孙悟空一直跟随着菩提祖师刻苦修炼。菩提这次可以说是倾囊相授，专门针对他的天妖之体设计了一系列最适合他的神通术法。孙悟空一开始也有些疑惑，难道就因为菩提看出他是天妖之体，才起了爱才之心？不过这理由实在有些牵强，他总觉得菩提有事瞒着他。可师傅不说，他这做徒弟的也不好，干脆把疑问给埋到了心底，全心投入到修炼中。此时他同时施展筋斗云和缩地成寸。不到半炷香，就从东胜神州的千岛湖取来一堵冰莲，正一脸邀功的捧到了菩提面前。见到这一幕，菩提点了点头。天妖之体不愧是
实偶尔笑一笑，夸夸人并不会有损您的威严，您可以尝试一下解放自己的天性。可话说到一半，却见到菩提祖师脸色不善，便立马告诉他，忽然想起一件很重要的事情要做。说完，直接一个缩地成寸，逃之夭夭。要是再留下来，估计要被菩提修理了。他这一百年可没少挨揍。菩提还美其名曰检验他的实力也无进步。有这么个喜欢用敲脑门来表示疼爱之意的师傅，真是一种莫大的悲哀。看着孙悟空的身影消失在视野中，菩提紧绷着的脸色忽然变得柔和了起来。这小猴崽子，伪机灵！百年封山，时间已过。孙悟空走出了三星洞大门，决定远离犀牛贺州，找个地方突破，免得连累到菩提和一众师兄弟。之前去千岛湖取冰莲时，是从菩提开辟的临时通道出的三星洞天。从大门出去，这还是他百年来的第一次。至于菩提一直在躲着什么人，从其封山的举动，结合时空生死符的一时空记忆，就能猜得出来，肯定是在躲避西天佛门。而菩提就是封神时期西方二教主准提道人，这一点他这些年来旁敲侧击，加上一时空的记忆已经确定，并且他很肯定菩提与如来佛祖之间有很深的过节，因为他。几次假装不经意提到如来佛祖的事，菩提眼底闪过的那种刻骨恨意，他可是看得清清楚楚。只是到底是什么仇怨，菩提却是只字不提。或许是觉得时机未到，他也不好多问。随后，孙悟空挠了挠头，便一个筋斗来到了北俱泸州。毕竟这里是四大部洲中天庭和佛门唯一触及不到的地方，是蛮族的聚居之地。蛮族根本不信神佛，对外来之人极为排斥，但却敬重强者。想要获蛮族的认可，只有足够强就行。很快，孙悟空在湖边的一块石头盘膝坐下，然后运转八九玄功，并放开了对修为的压制。刹那间，一轮红日在空中显化而出。这轮红。红日是天道法则之力凝聚而成，一出现就让一旁的烈阳显得暗淡无光。不出一会，便化为点点火星，向着孙悟空激射而来。虽然这火星看上去杀伤力并不大，但一沾到身上，立刻就会有阴火从足底涌泉穴中升起，对着肉身和魂魄进行灼烧。要是没有躲灾之法的话，顷刻间就会被烧成虚幻泡影。不过这对孙悟空来说却并不算什么。只见其身形在湖面上空，犹如蝴蝶一般不断闪避着火星。偶尔有一个沾到身上，立刻会有虚影冲出，代替他被产生的阴火烧成飞灰。随着红日爆出的火星越来越多，大日火灾终于迎来了他的最后一击。只是。一瞬间，便有数十道火雨朝着孙悟空轰去，同时一道道虚影正从孙悟空体内冲出，在火雨中自然烧成飞灰，而孙悟空的身形也一举冲出了火雨范围，浑身上下没有丝毫损毁。就这样，大日火灾躲了过去，孙悟空也在这一刻被一股祥云包围，晋升到了天仙。除了体内的法力变得更加浑厚之外，连带着全身的感官能力也都一并提升。可就在他准备离开之时，另一端山谷却传来一阵呼救声，孙悟空眉头微微一皱，变成一只小蜜蜂，然后向着声音的方向飞了过去。很快，他降到了一个小村落的树枝上，原来是一群凶徒正在屠村。整个小村落不过十几口人，敢于反抗的已经被屠戮了一半，剩下的人全都被集中在了村前的空地上。而为首的凶徒正打量着一个漂亮女子，刚才没发现，罗文的娘们长得还真挺有味道，就这么杀了太可惜了。爷爷，我来帮他好好享用享用。说着，罪恶的大手便伸向了女子，眼看就要触及女子的丛林地带，却被一只带毛的手掌给抓住，欺负女人和小孩。无耻之徒，俺老孙最看不起的就是你们这样的孬种杂碎。说话的同时，拳头已经砸在他的面门上，直接将其整个头打爆。紧接着又向着凶徒群冲去，三两下就结束了战斗。再打出一道太阳。将真火将满地的血肉烧成飞灰后，这才满意的点了点头。但凶徒发出的攻击好多都殃及到了这些村民，死伤不少，剩下的只有寥寥数人。孙悟空正想安慰两句，却忽然感觉到一阵疾风向他后心袭来。这一刻，他警照大声，赶忙化为一道水流避过这一击，在数丈之外才向着来袭之人看去。只见来人一身素衣青衫，手中持着一把怪异长剑，就像是个针管的针头一般。此时他满面怒容，目光扫了一眼死伤和幸存的村民后，力气更盛，敢伤我亲朋，老子刮了你！说罢，划出万千剑气，向着孙悟空劈刺去。孙悟空见状，急忙。身边，可来人却没有一点听他解释的样子。这下他也怒了，真当俺老孙怕你不成？下一刻，他的身形骤然分散成黄沙，从铺天盖地的剑气穿了过去，来到青山男子身后，便凝聚出身形，狠狠一拳轰去。顿时，男子像箭矢一般被砸飞出去，原本摇摇欲坠的房屋瞬间倒了一大片。青山男子也是没料到孙悟空竟以这样的方式避开了攻击。好你个恶贼，我还真是小瞧你了。不过你就是天皇老子，今天也休想生离此地。说话间，一股强横的气息从他身上迸发而出，同时头顶上绽放出了三朵华彩，接着一道巨大的虚影在其身后隐。显现出来，三花聚顶，武器朝远。靠，这家伙是大罗金仙啊！这北俱泸州不是蛮族的地盘吗？怎么会出现妖族高手，还是大罗金仙？想到这，他赶忙施展自己的天赋统术。菩提说他这双眼睛内蕴天道之力，可看破一切虚妄，窥敌先机。全力催动之下放出的金光可攻可守，还可对敌人的魂元真灵进行本源攻击，是一种罕有的天赋神通，比二郎神的天眼要强得多。给取了个名号叫做破虚神眼。很快，一只蚊子映入眼帘。原来这青山男子是一只血赤黑蚊，正是文道人。封神一战，文道人被菩提，也就是当年的准提道人所欺。装在乾坤金文袋，交给了白莲童子保管。结果白莲童子一时不察，放出了文道人，以至于截教四大嫡传弟子之一的归灵圣母被文道人吸食殆尽，还飞到了西方极乐世界，将西方镇教灵宝十二品功德金莲吸食了三品
定一座小山峰，就朝着文道人狠狠砸去，同时眼中冒出一团金光，将幸存的几个村民笼罩起来，让他们没受到丝毫伤害。他也说不清为什么会奋出精力去保护这些人，难不成自己是被唐僧那臭和尚给感染了？可忽然，身后一股刺痛感传来，血是黑纹不知什么时候来到他后面，穿透了他的腹肌，口气伸进了丹田气海中，并且身上还散出一层血光，无论太阳真火怎么灼烧都伤不到分毫。孙悟空也是没想到自己难得做一次好人，结果就被这疯子追杀，连解释的机会都不给自己，死的这么憋屈，也许是感受到了他不甘，或者是不容文道人的口气侵犯，一直毫无反应的绿色金感终于动了，他打出一丝混沌气息，向着文道人的口气弹去，顿时文道人如遭雷击一般，以最快的速度将口气从孙悟空体内拔了出来，身形倒飞而出，足足二十丈，满脸惊恐的盯着孙悟空，混沌之气竟然能够发出混沌之气，小子，你体内那是什么宝物？孙悟空也有些惊讶，绿色金感竟然发威了，虽然更像是地盘被侵犯的反击，但毕竟是救。他还以为这次不死也肯定要废掉一次时空生死神符的救命能力。随后他变回了原本的大小，和文道人之间的修为实力差距太大，知道法相天地神通对其没什么用，反而身体过巨大，灵活性不足，否则刚才也不会躲不开文道人的盯刺。我凭什么要告诉你？文道人听后一愣，变回人形后向着村落方向看去。可这一看，心中却咯噔了一下，暗叫侥幸，因为他正发现一圈金光正在慢慢散去。刚才他忙着化解孙悟空的那一下攻击并伺机反击，忽略了幸存的村民。要不是孙悟空用金光护佑的话，恐怕这幸存下来的几个人早就被刚才那一。击的冲击波给打成肉泥。这时，那名差点被凶徒侵犯的女子向着文道人大喊起来：“阿文，真的是这位恩公救的我们，你们别再打了！”文道人一听这话，脸色顿时一变，身形一闪，从空中落到他面前。通过一番了解，文道人的脸色那叫一个尴尬，弄了半天，他差点把恩人当仇人给宰了。太他妈丢人了！虽然误会已经化解，但孙悟空还是狠狠给了文道人一个大白眼，将头扭到了一边。他差点被这臭蚊子给吸死，哪还有什么好脸色？文道人也是堆出了满脸笑容，向他连连道歉，一点没有大罗金仙的架子。道友，这都是误会，我不知道是兄台你救了我的爱妻他们，还以为你是烧杀大火的凶徒，实在是抱歉，冒犯之处还望兄台喊喊。对了，不知道兄台尊姓大名？你看我这说了半天还不知道兄台的姓名呢。可孙悟空接下来的话却让他惊叹连连，才出生一百多年，竟达到了天仙境，真是天纵奇才啊！好了，道歉就不用了，俺老孙。救人只是一时兴起，不是想听你道谢。你要能回答我一个问题，之前的恩怨就一笔勾销。你刚才说我体内的宝物能释放出混沌之气，那到底是什么级别的宝物？一听这话，文道人的脸色顿时变得有些奇怪了起来。上下打量了孙悟空几眼后，才知道他连自己的宝物都不知道是什么。你这宝物我刚才也没细看，说不出什么所以然来。不过能释放混沌之气的绝不是凡品。这样吧，我们把村民们的尸体掩埋之后，找个安静的地方慢慢说。孙悟空听后点了点头，和文道人一起收敛了村民们的尸身，然后在文道人的引路下，和其妻子阿香以及幸存的四个村民一起进入了。山谷深处，而里面是一片桃林。孙悟空一眼便看出这里有阵法护持，看样子阿香也不是第一次来。可为什么之前那些凶徒进村屠戮的时候，阿香不带村民们躲到这里呢？最终孙悟空还是忍不住问了出来。不过答案倒是跟他所想的一样，是那些人来得太快，根本就来不及撤走。经过一番交谈，孙悟空也把事情的来龙去脉给弄清楚。罗文的确就是文道人，吸食了十二品功德金莲后，逃到了幽冥血海之中。这本就是他孕育出来的地方。可他不知道的是，在他之前，幽冥血海中已经孕育出了冥河老祖。回到幽冥血海后，文道人就直接闭关了，只花了不到一千。年就直接斩一尸，达到了准圣贤期，结果破关而出，正想一统地狱黄泉，却碰上了冥河老祖。而冥河老祖在闻道人之前，从无边血海之中孕育而出，斩去了善尸和无边血海相融。血海不哭，冥河不死，更别说冥河老祖还效仿女娲娘娘造人，创造了阿修罗祖。只是阿修罗族并不受天道承认，因而没有得到太多的功德，只是将冥河老祖的修为提升到了准圣后期，并未正道成圣。可即便如此，冥河老祖的修为实力也远超过闻道人。最终闻道人不敌，被冥河老祖从准圣前期打回了大罗金仙，仓皇逃出地狱黄泉。又怕被前身为西方教的佛门给盯上，只得逃到了北俱泸州隐居起来。而这北俱泸州是蛮族的地盘，佛门的势力传不进来，他就是在这里遇到阿香，一生有一挚爱相伴，足以。此时闻道人正握住了阿香的手，眼中满是柔情，看得孙悟空忽然心中涌起了一股羡慕之情。什么时候他也能像闻道人这样找到一生挚爱之人，不再孑然一身？来，英雄气短，儿女情长，我的目标是报仇。这是在想什么呢？将这念头甩出脑海后，孙悟空便询问了一番方才袭击村庄的凶徒，原来他们是蛮族镇天帮的人。之前闻道人毁过他们两个分舵，有一些过节。没想到这些混蛋竟趁他不在前来偷袭。他们帮主斗震天只有太乙散仙的实力，要不是阿香不让，他早就灭了。阿香的脸上也是带有一抹后悔和恨意。早知道震天帮的人会来偷袭村落，他当初绝对不会拦着文道人。孙悟空冷哼了一声，决定与文道人走上一遭。今日若不报仇，日后念头不通达到心不稳，想要再上层楼就再无可能了。不过在这之前，罗老哥是不是给我指点指点这体内的宝物究竟是什么东西？文道人听后有些为难的挠了挠头，他也是没看清那宝物是什么样。不过也不是没办法，只要用他的血色长剑刺入体内观察，自然能够探查。
察气海中的情况，可前提是孙悟空得信任他。但孙悟空只是犹豫片刻，就答应了下来。如果闻道人真想对他不利的话，直接动手就是，用不着做这种小人行径。并且他相信，和狡诈的人族相比，妖族反而更加真性情一些。闻道人若是个卑鄙小人的话，阿香也不会看上他。见到这一幕，闻道人点了点头，也没说什么，但眼中却闪过一抹感动之色，有一种找到知己的感觉，让他把剑尖刺入体内丹田中药帽的风险傻子都知道。这是对他完完全全的信任，才会这么快点头答应下来。很快，他控制剑尖进入孙悟空气海中，然后向绿色金杆慢慢靠了过去。当看见绿色金杆的形状，闻道人心中陡然一惊，显然是认出了此物。同时，绿色金杆似乎是感应到了剑尖的靠近，猛地射出一道混沌之气，向着剑尖打来。这可把闻道人吓一跳，急忙将剑尖从孙悟空体内退出。不得了啊！这居然是三十六品净世青莲的连金，竟能得到此等至宝认主。悟空老弟，你将来的前途绝对不可限量。一听这话，孙悟空也呆住了。现在的他可不是前世那个无知无畏的猴王了。无论是异时空的记忆，还是三星洞的藏书阁，都有三十六品净世青莲的记载。三十六品净世青莲和造化玉蝶同为混沌之宝，除此之外，还有三件混沌之宝，分别为混沌神珠、开天神斧和鸿蒙剑，皆由混沌孕育而成。而盘古开天就是借用了三十六品净世青莲和造化玉蝶的力量。以至于三十六品净世青莲和造化玉蝶受损，最终三十六品净世青莲的二十四瓣莲瓣和同样受损的造化玉蝶合并，化为了二十四片造化玉蝶，降级为先天之宝。其上记载大道三千，丢失了三万六千道小道，为红军道祖所得。虽然孙悟空机缘巧合得到了连金的认主，但想要将其转化为先天之宝，灵活操控还不够格。他现在才到天仙境界，修为实在是太低了一点，难怪那大树的树干会变得那么坚硬。花了点时间平复了一下心中的震惊，闻道人便严肃地对着孙悟空告诫起来：“老弟，这事儿我们肯定会为你保密，但你一定不能再告诉其。”其他人了，这可是先天至宝，足以让任何人眼红。实话实说，若不是你对阿香他们有救命之恩，我对你又有歉意的话，我都不一定能控制住心中的贪欲。孙悟空闻言点了点头，他很清楚先天至宝代表着什么，那可是足以让圣人都失态的宝，哪怕是对菩提祖师都不能提及。罗老哥放心，俺老孙晓得。走吧，我陪你去震天帮了结一下仇怨。说罢，便和文道人驾云，向着摩天岭方向飞去。此时，文道人的后背正浮现出了六尺虚影，隐隐有着一股凶厉之气。而孙悟空的筋斗云则一丝妖气都没有，看上去祥瑞逼人。文道人自是一眼就看出了不凡，这样的腾。云术绝对不会是自行领悟的，便询问了一句是从何处。孙悟空听后有些犹豫，虽然菩提祖师还没有告诫他不可将其名讳外传，但之前那么多的弟子出师离山之时都受过告诫，可见其并不想让人知晓其存在，并且他一直怀疑菩提就是封神之时的准提道人，只是一直无人确定。但想了想后，还是决定试探一下，因为文道人当年就是被准提道人所擒，最怕的人定然是准提无疑，应该也会打探准提的行踪。若菩提真是准提的话，文道人肯定不会一无所知。果然，他刚说出口，文道人就差点从云端摔下去。菩提就是准提，只是换了个名。名号，别人不知道，他文也可非常清楚。那什么，悟空老弟，你回师门的时候可千万别跟你师傅说见过，真要是让菩提祖师知道他的下落，那后果想想都头皮发麻。当初他可是把十二品功德金莲吸食了三品精气，导致品阶下降。要是知道他在此，肯定会提着三十六米大砍刀杀来。不出一会，他们来到了摩天岭，这里飞鸟绝技，并且拥有天然的阵法，缭绕着山峰的云层之中，常年阴雷滚滚，想要飞过去就必须顶着阴雷轰击，直达峰顶。不过这些阴雷击打在孙悟空身上，却跟挠痒痒似的，连一点反应都没有。比起末日雷灾的天雷来，威力简直就是云。泥之比，闻道人的表现就更是轻松了。那些阴雷进入他身旁三尺外，就全都绕弯躲开了。能够成为大罗金仙，对天道法则都有了相当的领悟。这点天然阵法形成的阴雷根本就进不了神。很快，两人便在峰顶平台降落下来。同时，震天帮巡逻的帮众看见他们两人从雷云层落下，心中大惊，急忙高声喝问起来。但回答他们的却是一双硕大的拳头和一把锋利的血色长剑。一时间，拳锋和剑影闪过，只是一眨眼，这些巡逻的帮众已经变成了满地肉碎。接着，孙悟空从脑后揪下一缕毫毛，变出数十个分身。有了这些分身的加入，震天帮的帮。观众很快就被打得溃不成军，但就在这时，一道身影突然腾空而来，人未落下，却有大片的金色短剑朝着他们刺来。虽然有的分身躲闪不及被刺穿消散，但依旧是剩下了一半的分身。而来人正是震天帮的帮主窦震天。他本以为这招剑与攻击能将孙悟空的分身全都干掉，谁知竟有一半分身躲了过去，反倒是自己的教众被射死了不少。此时他的脸色有些阴沉，立刻喝问孙悟空是什么人。但孙悟空只是斜了他一眼：“我是你家孙爷爷。”说罢，一拳朝着窦震天胸前狠狠轰去。窦震天见状大怒，挥动大刀就迎了上去。刹那间，一。生金铁爆门炸起，短短几个呼吸便碰撞了十几次。可斗震天却越打越心惊，因为孙悟空的肉身强悍程度完全超过了他的预料。论修为，他可是比孙悟空足足高了一级。结果交手下来，反而是他被压得节节后退，太丢人了。想到这，斗震天立刻挥动长刀，化为水流将孙悟空推出去，准备拉开距离打。近身战可讨不到什么好处，孙悟空也是瞬间醒悟，运起仙元力将缠绕着自己的水流震散。正想要冲上前，却有一道道旋风已经向他席卷过来，让他一步也无法移动。闻道人眼见情况不对，想要加入战局，
老孙怎么收拾你？说完话出分身，将所有旋风击散后，立刻向着空中的窦震天暴冲而去。见到这一幕，窦震天大惊，慌忙凝聚出暴雨一般的冰刀，向着孙悟空和分身射去。不过孙悟空却没有躲闪的意思，只见其分身身形一摆，化为了一面盾牌，附着在了左手上。所有射来的冰刀全都被盾牌给挡了下来，并且身形没有丝毫停顿，一瞬便冲到他身前，狠狠一拳砸在面门上。同时，太阳真火爆发，瞬间将其整个人点燃。顷刻间，窦震天整个人惨叫不断，身形像一个大火球一般被打得倒飞而出。但孙悟空又以最快的速度追到窦震天的前方，狠狠一脚又被踹了回来。身上燃烧着的太阳真火更加猛烈了几分。此时，窦震天强忍着前胸和后背的剧痛，想要扑灭太阳真火，可太阳真火哪那么容易扑灭的？拼尽全力也只能勉强抵挡真火的灼烧。这下窦震天绝望了，随之而起的是一种同归于尽的狂暴的气息，整个人开始变得鼓胀，想要自爆。但此刻他的防御力基本为零，孙悟空便趁机在他后背上开了个血洞，让其像气球一样泄气了。太阳真火也在这一刻顺着血洞钻进五脏六腑。窦震天发出了最后一声嘶吼后，便带着不甘和怨怒慢慢消失在了半空中。至于剩下的帮众也是被烧成灰烬。从此这天下再也没有震天霸。接着孙悟空回到部落，向文道人和阿香几人辞行，便向着东海飞去。因为圣人可以沟通天道，蓝宝算不到他和罗老哥见面的事，所以他得找一件事儿将这事儿给掩盖下去，转移菩提注意力，而去取如意金箍棒，就是不错的点子。此时敖广手中的九彩琉璃斩刚落在地上，砸得粉碎。孙悟空就落在宫门前，向他嘻嘻一笑，还摆出一副跟他很熟的样子，但他却完全没印象。直到询问一番，才得知是花果山的邻居，此次想来讨要一件顺手的兵器。然而孙悟空的言语软中带硬，又隐含危险，怕敖广哪敢推脱，便立刻命手下抬来了数件兵器。但孙悟空都说不合适，他本就是为了如意金箍棒而来的，怎么会看得上？就在敖广犯难的时候，一旁的龙婆突然提示他，龙宫里还有一块神体，重得很，只要能拿得动，便让他扛走，只管打发走就是。敖广听后也是连连点头。眼看孙悟空这架势是得不到趁手兵器，是不会走的，也只好这么办了。而孙悟空听完敖广的讲述，心中已是大喜，但面上还是故作镇定的点了点头。然后跟着敖广来到了金箍棒前，老朋友，好久不见了。说完，金箍棒立刻发出了一阵共鸣的抖动。随着孙悟空心念一动，其上附着的青苔全都震散开来，露出了本来的面目。没想到孙悟空刚将它便想拿在手里，一直在体内的竟是青莲莲晶，却忽然有了反应，竟直接把金箍棒吸入了丹田中。莲晶上正散发出一丝丝混沌雾霭，笼罩着金箍棒。原本傍身之上篆刻的道纹也开始出现了变化。见到这一幕，孙悟空愣住了，居然出现了预料之外的事。他原本只是想来取回趁手的神兵的，没料到竟被莲晶吸入丹田中。看样子是三十六品，竟是。青莲的莲晶正在和如意金箍棒相融合，这是要提升如意金箍棒的品阶啊！如意金箍棒是太上老君的八卦炉之中炼制出来的后天灵宝，但本身的材质却极为稀罕，是鸿蒙初判时混沌孕育出的一块九转冰铁锻造而成。只不过太上老君锻造如意金箍棒时，只是用来镇压天河，九转冰铁的神效也并未完全开发出来。而此番被三十六品竟是青莲莲晶看上，融合后说不定就能一跃而成先天之宝了。只是谁知道这融合升级什么时候能完成了？在这段时间里，又不是没有趁手的神兵了。此刻孙悟空的心情既悲又喜，跳出海眼，向着敖广。抱拳到了声泄后，便直接朝着海面窜去，一会儿就没了影。见到这一幕，敖广有些发愣，没想到那么一大块的神铁忽然消失不见。他正想询问情况呢，孙悟空竟然就这么离开了。难不成那神真铁真是了不得的好宝贝？这猴子怕自己反悔不给，所以直接脚底抹油溜了。大王，就算这神真铁真是个宝贝，咱们已经答应送他了，也无法讨要回来。他这样走了正好，就当是送走个煞星得了。闻听龙婆这番劝说之言，敖广也是懒得再去想，转身便向着水晶宫游去。另一边，孙悟空回到方寸山，纠结了很久，才来到菩提讲道台前。结果刚告诉菩提突破到了天线。菩提就让他跟自己去后山，这下孙悟空心里咯噔了一下，暗道不妙，师傅肯定是算出点什么来了。果然，他一来到后山，菩提便叫他说说这几天的事。虽然孙悟空想装糊涂死扛到底，但终究还是被菩提说了出来。不过有关三十六品竟是青莲莲晶的事，菩提没有算透，这让孙悟空暗暗松了口气。不过想想也是，三十六品竟是青莲可是混沌之宝，其莲晶继承了整个青莲四分之一的鸿蒙紫气和大道法则，至少也是先天至宝层次的，对天道有着天然的屏蔽能力，可不是圣人沟通天道就能推算到。随后他便将情况简单说了一下，但菩提。却没有像文道人所预料的那般狠，甚至还谢谢他吸走了那三品精气。至于原因，菩提倒没有说，话刚说出就打住了，显然是有所隐瞒。不过孙悟空却猜到了大概，如来应该是用了什么手段篡夺了准提和接引建立的佛教，最后准提逃到了这方寸山，开发出了这邪月三星洞天。既然菩提不愿多说，他也没有再问。时间匆匆，转眼又是百年，从踏入天仙境界开始，他就有意压制自己修为的提升速度。天妖之体的确是得天独厚，修炼人族功法不会有丝毫的阻滞。可是修为提升太快，并不是什么好事。前世他仗着天资聪颖，只花了十几。年的时间就跨入太乙三仙，看似天纵奇才，其实根基并不牢靠，这也导致后来修为进境极其缓慢，甚至有倒退的情况出现。所以在学到足够的本事前，不能像前世那样太早跨入太乙，免得被菩提强制性赶出去。虽然。
然这一世菩提对他远比前世要好得多，但这种事情谁能打包嫖？而这百年来他也没有闲着，没有趁手的身病，他就全力提高自己的徒手战力，还将天道长河中吸收融合的法则碎片一点点重新梳理出来进行改，创造出了各种各样的法术和招式。虽说这事看起来简单，但领悟天道之力可是进入大罗金仙才开始的。像他这样还在天仙就开始领悟天道之力的，从古至今就没出现。而创造出新的法术后，孙悟空就会画出分身来和自己对战，以检验法术招式的威力，尽量去修正。不行的就直接摒弃掉。在这一点上，他可以说是得天独厚。便是崖顶观望的菩提也是忍不住赞叹：这些年，孙悟空的努力他都看在眼里，一直努力克制着自己的玩心。他收了这么多的弟子，还真没见过比孙悟空更加刻苦、更加努力的。待孙悟空跟分身对战完毕，菩提便将他叫到面前，询问在他门下修行了多少年。孙悟空也是立马醒悟：师傅突然问这个事，让他离开了。师傅，弟子还想多多聆听您老人家的教诲。菩提闻言笑了笑，他看得出来，孙悟空一直在压制修为，但凡事过犹不及。现在他已经达到了天仙极限，想要再进一步，就需要再度过三灾中的最后一灾——黑日风灾。缘起缘灭，分属平常。不必作此小儿女之态。这些年来，你已经将藏书阁之内的补给秘典都记得差不多了。虽然现在的境界还无法理解，但总有一天会融会贯通的。为师已经没什么可以教你的了。一听这话，孙悟空尴尬的挠了挠头。果然，自己这点小九九还是没瞒得过师傅。不过师傅，藏书阁里有一本道藏秘典，我只记住不到五分之一，其他的怎么也记不住。当时好像记住了，过后又忘了。您知道是怎么回事吗？结果话刚说完，菩提眼中却闪过一抹惊讶之色，紧盯着孙悟空看了好一会后，忽然笑了起来。好，我果然没有看错人。悟空，你的悟性更古少有了。谁我来？不出一会，两人来到了藏秘典最高一层阁楼中。这里唯一漂浮着一本古籍，就是孙悟空所说的道藏秘典。通过菩提解释，原来这秘典是由大道符文镌刻上去，没有领悟相应的天道法则，根本不可能看懂，更别说将其给记忆下来。悟空，你天资聪颖，又勤奋好学，日后的成就不可限量。为师今日就在助你一臂之力，将这道藏秘典的大道符文打入你体内，供你日后自行领悟。孙悟空闻言心中大喜，当下跪地向菩提叩了三个响头。这可是前世从未有过的事，以大道符文书写成的道藏秘典，绝对是菩提压箱底的本事。受了孙悟空三拜后，菩提一挥手，便将一道道符文从密典打入了孙悟空眉心处，而道藏密典的符文却丝毫没减少，感觉就像是被菩提复制了一份。可就在符文进去孙悟空脑海的瞬间，精神空间的时空生死符却隐隐散发出微光，将飘散的大道符文吸了过去。不过菩提并没有注意到这点，因为将精神力探入他人眉心迷宫玩是一种极富侵略性的行为，危险性极高，一不小心就会让人神念溃散。他当然不会这么做。至于孙悟空自己也是丝毫没察觉，时空生死神符除了在他危难之时会发挥作用之外，平时就是毫无动静，传授。持续了半个时辰，道藏秘典之上的光芒才开始减弱，不再有大道符文从其中飞出。但孙悟空并未清醒过来，菩提清楚孙悟空还在适应进入尼宫丸精神空间之中的大道符文，便转身走了出去。三天过后，孙悟空总算是睁开了眼，嘴角正勾起一抹轻笑，所有的大道符文都被时空生死符吸收，似乎开始了蜕变，并且他和生死符的关系也不再像之前那么虚无缥缈，而是真正有了一种血脉相连的感觉。至于那些被吸收的大道符文也并未消失，心念一动便可在时空生死文中查看。深吸了一口气，孙悟空身形一闪。便见到了藏书阁外的菩提，看样子你已经适应了，比我想象的要快。两百多年为师一直没给过你什么法宝，为师便再给你一个馈赠。至于能够取得什么样的法宝，就看你自己的造化了。说着手掌一晃，顿时一个散发青光的光门映入眼帘，这是通往三界秘藏之地的通道，里面有开天辟地以来遗失其中无人认主的各种法宝，你自行前往挑选属于你的法宝。百年之内，不管有没有挑选到合适的宝物，都会被传送出秘藏之地。此番一别，无论你闯出多大的名头，或惹出多大的祸端，都和我方寸山无关，不可向他人提起和我的关系。记住了吗？听完。这番话，孙悟空心下一痛，眼睛一下子就红了。师傅果然还是不许他跟人提起师承和门，重重给菩提磕了三个响头后，便转身走进了光门中。这里没有太阳与月亮，四面只有一望无际的草地，每一根都有三尺长。孙悟空在这走了三天后，便调动原力，向着右前方十米外狠狠打去。因为他已经发现不对劲，他已经暗暗缩地成寸。这三天来都可从东胜神州到西牛贺州逛一遍，可依旧没有看到这片草地尽头。而他看过的古籍就有很多关于阵法禁制之类的，所以推算之后果然发现这里有阵法，便朝着大阵最薄弱的地方轰去。只听砰。的一声，一个半人高的大洞映入眼帘。孙悟空见状不敢怠慢，立刻从大洞中钻了出去。结果刚逃出大阵空间，一张大脸却闪现在了他面前。顿时，一个紫色长衫男子惨叫着被孙悟空一脚给踹飞，然后一个箭步伸手按在了来人的琵琶骨处。只要男子有什么不规矩，便会立刻将其琵琶骨击穿。你是什么人？为何要装神弄鬼的吓唬俺老孙？一听这话，男子也是有些愤怒。谁吓你了？明明是你一出现就动手打人，把你的手拿开，不然我可不客气了。说罢，浑身泛起一股凌厉剑气，猛然向着孙悟空的手指刺去。孙悟空心下一惊，本。能祭出太阳真火迎刃而上，一声报名后，孙悟空后退了两步，发现这居然是一名剑仙。虽然修为在太乙散仙境界，但散发出的破坏力却极强。他前世也见过不少天庭中的剑仙，可没有任何一人的剑气能有如此破坏力。男子也有些惊讶。
惊讶，他的剑气一向无坚不摧，没想到竟和孙悟空拼了个旗鼓相当。方才那一丝真火，如同夫骨之躯一般，向着他体内窜去。要不是剑气能斩灭万物，不然还真驱除不掉。一时间，双方的眼神都变得凝重起来，同时认为对方是个劲敌。突然，悟空抢先出手了，双拳缭绕着大日真火，向着男子如风如魔的打去。黄喉疯魔拳，见到这一幕，男子急忙劝阻。原来他叫落白，平生最喜欢九鹤师，每次战斗之前都要吟诗一首，饮酒三杯。何时像现在这样直接被人逼着说打就打了，心中那叫一个郁闷。刹那间，一柄双雪长剑从其眉心之中飞出，然后向着孙悟空刺去。独行天地笑痴狂，长风当歌剑当阳。随着轻鸣之声响起，双雪长剑便如灵蛇一般避过了孙悟空带火的双拳，顿时一连串密集的金铁交鸣之声响起。孙悟空在一瞬间不知道中了多少剑，疼得他一阵龇牙咧嘴的。虽然他的八九玄功未大成，这些风铃剑气伤不了他，但疼痛却是难免。这下孙悟空彻底怒了，自重生以来，除了不敌文道人外，何曾吃过亏？于是当即使出分身神通以及法相天地，然后将分身变作一根巨大的铁棒，狠狠朝着洛白砸去。洛白的脸都绿了，没想到这猴子这么变态，竟接连使出三大神通，心中骂娘之余，只能全力运转剑源，凝聚一朵巨大青色剑莲。下一刻，巨大的铁棒轰在青色剑莲上，整个大地产生了剧烈的震动，整个地面直接下陷了数丈，形成一个方圆数里的深坑。喘息了一阵后，孙悟空便解除了法相天地和分身。可当他发动破虚神眼，穿过重重烟雾时，映入眼帘的一幕却让他的瞳孔猛然一锁。只见一朵巨大的青色剑莲将洛白包裹在其中，那青色剑莲已经被毁坏的差不多布满了裂，但身处其中的洛白只是嘴角溢血，并没有受什么太重的伤。孙悟空见状，立刻朝着剑莲冲去，直接就是一拳砸去。瞬息间，剑莲便如同玻璃般全部碎裂成一丝丝剑气，消散不见。可直到孙悟空的拳头快要轰到洛白面门时，却急忙收回了拳头，闪身开来。因为这洛白的妖侧已经伸出了双雪长剑，要是刚才不收手的话，就向着下身刺来。堂堂一个剑仙，竟使出这种撩阴的下三滥招数，太他妈无耻了！洛白听后翻了翻白眼，什么叫阴险？我又没让你自己往上撞。虽然刚才那惊天一击他挡了下来，但体内经脉有些都被震断，短时间内是没有再战之力。撩阴剑这种下三滥的手段也是不得已，否则的话小命都没了，还管什么无不无耻的？眼看孙悟空准备再次出手，于是他慌忙摆手认错，不打了。这位兄台，咱们之间无仇无怨的，在这鬼地方相遇也算是种缘分。你干嘛一见面就下死手？太狠了点了！听他这么一说，孙悟空挠了挠头，感觉好像还真是没啥仇怨、啊，那就暂时停手好了。通过一番交谈，孙悟空总算是对这三界秘藏之地有了个直观的了解。菩提说这里是三界的秘藏之地，其实就是三界的边荒地带，因为这边荒之地就是整个三界的诞生和延展之地，还处于天地初开之时的混沌之中，所以根本就看不到什么日月星辰。而整个三界就是被边荒之地包裹在其中的一个世界，边荒之地一直都在转化为现有的三界地带，每转化出一部分便会融入到三界之中，可以说三界一直都在扩大，虽然极其的缓慢，但有边荒之地的存在，这个扩张是没有尽头的，除非有一天边荒之地彻底转化为固有的形态边界才。会最终确定下来。当年洪荒初定，分宝岩上红军道祖分宝，但还有一部分遗留在这边荒地带，甚至有些宝物正处于孕育之中。洛白就是知道了这一点，所以才想尽办法来到了这里，想要得到一柄适合他的宝剑。只是这边荒之地一直处于混沌变化中，到处都是天然形成的阵法禁制，这就导致他被生生困在这里五百年。这可不像菩提所说的那样，一百年就会自动传送出去。这地方是一片的典型死地，有进没出，唯有找到和自己心意相通的宝物，才能借助宝物之力破开屏障离开，否则困个几千年都不奇怪。岁月如梭，两人一晃就在。在这里走了十年，这十年来，两人不仅是破解阵法，还干掉了不少混沌气息凝聚成的怪物。只不过没什么智商，这差事就交给洛白了。孙悟空基本都在忙着破阵，而这些妖灵被干掉后，有很小的几率会留下一种龙眼大小的混沌色珠子。孙悟空在古籍中看过这种珠子的记载，里面蕴含着混沌之气，是炼气炼丹的绝佳辅料。上古洪荒年的炼气士就是用这种混元珠来打造法宝炼制灵丹的。只不过后来上古洪荒破灭，混元珠也变得机不可见，所以大多数炼气方法和丹方都失传了。又是十年过去，二人来到了一处特殊之地，这里有九座。山峰矗立环绕成的圆形谷地，和其他地方的地形截然不同。此时，洛白望着九座山峰，正双目放光。悟空，可以啊，你是怎么找到这样的宝地的？孙悟空闻言撇了撇嘴，倒不是他不愿意说，实在是说了也白说。不懂阵法之道的话，就根本察觉不到阵法破开后各个方向的气息波动差异。这事儿只可一回，不可言传的。懂就是懂，不懂说再多也没用。眼见洛白有些不满，但孙悟空依旧没有理会，径直向着山峰之处走去。虽然已经能够看到山峰所在，可有句老话说得好，看山跑死马。从他们现在的位置到最近的山峰之处还有一段距离，按照过去。去的经验少说也隔着十个八个的阵法，现在可不是放松警惕的时候。果然，直到三天后，他们才走到了最近的山峰脚下，其中还破解了八座天然阵法。就在洛白踏进两座山峰间的小道时，却突然像被蝎子蛰到一般的跳了回来。怎么这么烫？见到这一幕，孙悟空当即发动破虚神眼，随着一道金光闪过，面前的道路顿时出现了一团团的火焰。孙悟空能够感应到其中充斥的火热之力，绝对胜过他的太阳真火
力绝对非比寻常，这莫非又是一种神通？孙悟空并不知道洛白心中所想，他也没那么心思去管洛白的心思。现在要考虑的是怎么通过这充满了火焰和冰焰的通道，进入到山谷之中去。危险和机遇往往都是并存的，越是危险，度过之后得到的收益也就越大。这进入山谷的通道之中，充满了威力惊人的火焰和冰焰，而且还是无形之物，一般人根本就看不到。这也就表示山谷之内极少有人能够进入其中，肯定留下了不少的宝贝。戴安老孙试试这些火焰和冰焰的威力先，说罢一迈步走入通道中，然后将太阳真火包裹在一只手掌上，向着一团火焰伸去。就在太阳真火和漂浮火焰团接触的刹那，便立刻被吸了过去。孙悟空心下一惊，赶忙终止太阳真火的释放，结果火焰团依旧不依不饶，迅速向着他手上蔓延而来。这可把孙悟空吓一跳，来不及多想，赶忙跳出通道。而蔓延到手臂的火焰也在这一刻骤然熄灭，就像是从未出现过一般。好可怕的火焰！他的八九玄功已接近大成，早已是水火不侵之体，更别说他这一世还拥有太阳真火。一般的火焰根本就损伤不了他丝毫，可这通道之中漂浮的火焰却连太阳真火都能吞噬，破坏力之可怕，简直匪夷所思。冰焰俺老孙还没尝试，不过恐怕比火焰的杀伤力小不了多少。想要进去，就只能避开那些漂浮的火焰和冰焰。而洛白根本看不见那些火冰，只好变成蚂蚁大小跳到孙悟空衣领里，跟他一同冲了进去。通道中的火焰和冰焰有大有小，毫无规律可言。孙悟空也是靠着破虚神眼才能抢先一步发现火焰的运动轨迹，提前规避。否则的话，换个人进来恐怕走不了几步就会成为一个巨大火球或者冰球。越往通道深处走，四周漂浮的火焰团和冰焰团就越密集，有很多地方根本就容纳不了一人通过，他自己也得变小身形。洛白，我马上变小身形，你跟着我走，千万别掉队。说罢，身形一晃，也是变成蚂蚁大小后立刻向前飞去。现在他也顾不得强大重力会消耗大量的仙元法力了，赶紧通过这通道进入谷中才是正经。洛白一下就猛了，反应过来的时候，孙悟空已经飞出去了，吓得他脸色一白，赶忙跟了上去。这要是跟丢了，那他小命可就没了。不出一会，终于见到进去山谷的空隙。就在孙悟空加速通过时，右边却突然出现一团冰焰冲了过来。他要是躲过去，洛白就被撞个正着。于是他一咬牙，反身抓住洛白胳膊，将其直接甩出了空隙。一时间，他就被冰焰给砸了个正着，咔嚓一声就成了一地碎渣。这可把洛白吓一跳，两眼顿时就冒出了泪花。就在他伤心垂泪之时，孙悟空的笑声却从一旁响了起来。原来地上的只是分身，刚才在电光火石间就逃了出来。经过这一遭，洛白对孙悟空已经是彻底服了，立刻抱拳鞠躬行了个大礼。虽然修为现在还比不上他，但他清楚这只是时间问题。便是现在，孙悟空的战力就已经不在他之下了。一旦突破到太乙散仙境界，实力绝对会震动三界。而孙悟空只是笑了笑，坦然接受了这个大礼，然后将目光转向山谷，用虚神眼扫描了一遍。危险倒是没有了，可宝光却是看到不少。这山谷之中的确是一块宝地，各色宝光汇聚，还有一处不是很亮，却对他有一种莫名的吸引力。好了，山谷俺老孙看过了，没什么危险，能得到什么宝物看各自机缘。说罢便施展缩地成寸，向着宝光最盛的地方飞去。洛白见状，急忙大喊出声，询问在哪会面。可孙悟空早已去远，只能无语的撇了撇嘴，感应一下找了个最强烈的方向跑去。由于这里没有阵法禁制的限制，单纯的重力基本影响不了孙悟空的行动。所以他很快就来到宝光最盛的地方，这是山谷的一处凹地，一颗鸽子蛋大小的珠子正静静躺在凹地正中，看上去呈现灰白色，肉眼没发现丝毫出彩之处。但孙悟空的破虚神眼却看到其内蕴藏的宝光几乎盖过了这山谷所有宝物。可当他向着珠子抓去时，手掌却是直接从珠子中穿了过去，这让他有些不敢置信。结果又抓了两下，依旧还是一样，就像一个影像并非实物一般。突然，孙悟空想起了藏书阁中天地宝物收取的方法，有以法力强行收服的，有直接收取的，还有以心血祭炼的，但都不适合眼前这种情况。想来想去，只有一种。方法可行，那就是用魂元真灵来祭炼，但用魂元真灵祭炼却比心血祭炼更为危险。一旦失败，非但宝物难以收服，就连魂元真灵也会受到重创，轻则修为大退，重则神魂海破裂，整个人变成白痴，甚至魂飞魄散。这下有些犯难了。虽然破虚神眼显示这珠子是难得的宝物，可这到底是什么样的宝物，他现在也不清楚。万一是空有宝光，实际没什么用的东西怎么办？最终他还是猛地一咬牙，开始坐下，决定用魂灵真元祭炼收服此宝。在水帘洞，他也是险死还生，才让三十六品竟是青莲连金认主。所以想要得到重宝，就要甘冒其险。再加上菩提说过，百年一到，他就会被传送出去，也不知道是真是假。万一属实，那现在已经过去了二十多年，可真没多少时间再耽搁。想到这，他的眉心立刻绽放金光，向着灵珠蔓延而去。这次也终于触碰到了灵珠实体，看样子这灵珠还真得用魂元真灵来祭炼才能收服。将心中的激动按捺住，孙悟空便收敛心神，全力催动魂元真灵将灵珠包裹住。同时，山谷另一端，洛白也找到了他想要的宝贝，是一把和他的气息最为相配的神剑。此剑呈青红之色，悬浮在半空中，正有一道道的紫电青火将其牢牢锁住。很快，洛白便照。唤出双雪长剑，向着白色光链狠狠斩去。顿时，那白色光链便骤然断开，可一股强大的破坏力却顺着双雪长剑反弹回来，将洛白狠狠抛出，摔倒在地上，喷出一团血雾后便晕了过去。另一边的孙悟空也感觉到了传来的波动，他现在根本就无法分心他骨，只能继
神剑名为紫电青芒剑，是孕育自混沌之中的先天灵宝，能够释放四大天火之一的焚天紫火。这可是太上老君八景宫灯中的神火。除此之外，还有和焚天紫火威力不相伯仲的天雷。这可是末日雷灾的天雷，以破坏力来看，甚至还在焚天紫火之上。有着两种能量的加持，洛白的攻击力瞬间就上升了数个台阶，已经完全不逊色于大罗金仙了。随后他便御剑来到孙悟空这里，结果看见猴哥正用魂元真灵祭炼，吓得他脸色煞白。除了自炼和练剑之外，他对于一些相关的知识还是有所涉猎。用魂元真灵祭炼宝物有多危险，他自然知道。一旦失败，就是宝毁人亡的结果。祭炼过程可容不得半点差错和打扰。这珠子到底是什么样的宝物，竟值得猴哥冒这么大的风险？虽然他心中有着万千顾忌，但现在这种情况，他可不敢对孙悟空有丝毫打扰。于是，在一旁坐下，运功恢复自身的伤势后，便在一旁为孙悟空护法。一晃六十年过去，孙悟空的祭炼终于到了尾声。原本呈灰白色的灵珠开始绽放出夺目的九彩光泽，向着四面扩散开来。只是一瞬间，又骤然收缩回来，敛入了灵珠之中。这时，孙悟空睁开眼，长舒了一口气，面色已经完全恢复了正常。灵珠终于祭炼成功了，所有之前输送出的魂元真灵之力都被返还了回来，甚至还有不小的加强。他已经感觉到突破的边缘，只要离开这边荒之地，就会立刻引来三灾中的黑日风灾。下一刻，灵珠化为一道流光，钻进了孙悟空眉心的神魂海中。同时，他也发现，只要是和其魂元真灵关联的宝物，就会在泥宫丸的神魂海之中温养；而由心血本源祭炼成的宝物，则是居于丹田气海中。接着，一段信息从灵珠中涌入了他脑海里。这是混沌至宝之一的混沌神珠，只不过目前只是残缺版，是原有的混沌神珠分裂而成，一共有九枚，他得到的是其中一枚，已经降级成了先天灵宝，只有找到其他的混沌神珠才能将其融合升级。九枚融合为一体，具有改天换地之能，而这一枚只有虚实转化的能力。所谓虚实转化的能力，就是创造出一个平行的空间，将自身货物拉入平行空间中，肉眼能够看到却无法触碰，就像他之前怎么都摸不到这混沌神珠一样。随后两人相互告知了已经获得的宝物能力，便朝着下一处走去。谁还会嫌宝贝多的？不出一会，孙悟空来到了。一根巨大的天柱旁，这天柱就是他的目标，也是他之前用破虚神眼看到的那处让他感觉有莫名吸引力的宝光所生。可突然，六耳猕猴的身影却跳入他脑海中。原来这是六耳手中的随心铁杆兵，只是两头不是金箍，换成了银箍。但这宝贝的气息和如意金箍棒独出一掌，都是来自这边荒之地。一直以来，孙悟空一直以为如意金箍棒是太上老君的八卦炉之中炼制出的宝，可现在看来却是未必。如果他的感觉不错的话，如意金箍棒和这随心铁杆兵都是开天辟地之后孕育而成的神体，其上的大道符文是在孕育过程中形成的。太上老君应该是从这边荒之地取走了如意金箍棒，然后在八卦炉之中简单祭炼了一发而已。至于六儿手中的随心铁杆兵，应该是如来佛祖进入这边荒之地取得的，然后按照如意金箍棒的样子，将两头的银箍换成了金箍。这两件神兵本就是同根同源、同形同相，根本看不出区别来，也没有优劣高下之分，所以孙悟空才无法自证清白。不过这一世，看如来那秃驴还去哪找同形同相的神兵去，俺老孙给他一并全收了。说罢，伸手向着随心铁杆兵之上摸去，不过却感受到了一股极强的反震之力，和收取如意金箍棒之时截然不同。显得极为桀骜。这时，孙悟空才知道，如意金箍棒在太上老君的炼丹炉之中的那番淬炼，并非是为了增加其品质，而是压制其桀骜的性子。但这随心铁杆兵毕竟只是后天灵宝，最终在孙悟空的太阳真火面前压到了完口性，然后喷出一口心血祭炼，尽量保留住其灵性。要是像太上老君和如来佛祖那样，那便直接毁了这件神兵的晋升可能。不过这一次只花了十年时间，便将随心铁杆兵给收服了。随心铁杆兵这名字太难听了，不能这么叫，就按照形状来吧，叫你如意银箍棒和如意金箍棒正好凑成一对，如何？说完银箍铁棒。棒上发出了一阵抖动，似乎对他取的这个名字很满意。见到这一幕，孙悟空也满意的笑了笑，将新鲜出炉的如意银箍棒变成绣花针大小，便塞进了耳朵里。他也可以将其收入体内丹田的气海中，只不过现在气海中的金箍棒正在融合升级，以免多生事端。在升级成功前，还是不要让这两根棒子会面的好。可刚将如意银箍棒收起来，山谷中却猛闪过一道闷雷声，他的身上同时也冒出一道电光，然后在他身旁开辟出了一条空间通道。见到这一幕，孙悟空终于明白了，难怪菩提会说，百年之内不管有没有取得法宝，他都会被传送出边荒之地。原来指的就是留在他身上的这道电光力量，而一旁洛白的声音有些颤抖。在遇到孙悟空前，他的修为境界不够，根本打不开离开的通道。困在这鬼地方已经五百年，现在梦寐以求的神剑得到，离开的通道又出现了。幸福来得太痛的突然了。就在他感叹之际，孙悟空却已经走进传送通道，吓得他赶忙跑了进去。谁知道这空间通道能够持续多久？可就在通道快要消失的刹那，有两团红黑云雾也一并钻了进去。天庭九重天的瑶池水榭中，孙悟空和洛白一前一后从通道中钻了出来。洛白脸上露出了惊叹之色，只觉得这里仙灵好浓厚，而。孙悟空的脸色却变得有些奇怪起来，急忙向洛白扔下一句话，便直接变成了一只小蜜蜂，消失不见。因为这个地方他前世来过，黑日风灾快要降临了，要是在这里躲在渡劫，整个天庭都会惊动，所以他可不想这么早就出现在天庭众仙神视野中，尤其是这样高调。可结果却飞得太急，在转弯时
女却已经认定他是故意占便宜吃豆腐的淫贼，一声娇喝便打断谈话，抽出宝剑再次狠狠砍来。眼见对方蛮不讲理，孙悟空只好扔下一句话，转身就跑。跟在气头上的女人说什么都是错。前世今生他最怕的就是跟女子打交道，不管了，甩不掉就不甩了，先找地方躲在渡劫才是正经。此时黑日风灾的压迫感已经越来越强烈，他哪里还顾得上身后追击的紫衣仙女，当即朝着天河方向冲去。天宫瑶池最僻静、最近的地方也就是天河了。不出一会，孙悟空一脸凝重的来到天河上，只见一个巨大的风洞正从三十三天之上穿过九重天延伸而来，而这三灾中的最后一灾黑日风灾，他前世就经历过，可并没有像此次这么的强，甚至压迫力连这一次的三分之一都不到。这到底是怎么回事？可容不及多想，黑色的阴风已经向着他袭来。不巧的是，紫衣仙女也在这一刻冲来。三灾是天道对修炼之辈的考验，躲在渡劫时要是有。其他人闯入便会被天道认为是挑衅，将其一并拉入天灾劫难中。而紫衣仙女刚才气昏头，只忙着追孙悟空，根本就没注意到天穹之上出现的风洞。等发现时已经来不及了。刹那间，风洞冲出了两团阴风，最大的一团依然还是冲向孙悟空，另一团则是向着紫衣仙女呼啸而去。孙悟空早就已经看过他的修为，刚刚到天仙境界，根本就不可能抵挡得住黑日风灾。孙悟空咒骂了一句，正准备施展变化之道的身影硬生生止住，向着紫衣仙子飞去，将他抱住后，便立刻施展金光，形成一个护罩。一时间，两道阴风重新合成一道。狠狠砸在了护罩上，虽然绝大部分都被护罩给挡住，但还是有一部分透过护罩积在了孙悟空后背上，顿时脸色显得有些泛白。以他的实力硬抗这些阴风都有些吃不消，更不用说紫衣仙子了。真要是被打中的话，恐怕其身躯会在瞬间消弭成灰。看着孙悟空泛白的脸庞，紫衣仙子有些愣愣的，他没想到这个淫贼竟然会舍命救他。为什么？不过孙悟空却没理会，一咬牙，直接将他甩出了黑日风灾的波及范围。黑日风灾可不止这一道阴风，他能帮紫衣仙子挡住一道阴风，可挡不下所有阴风。趁着下一道阴风还没来，让其迅速远离才是上策。说实话，他也不知道为什么会出手，他可是从来对女色不感冒的。可是，在这紫衣仙女身上却有着一种莫名的亲切感，就是这种莫名的亲切感，让他不惜伤及自身也要救下对方。而这一次没有了紫衣的牵制，便全力展开了变化之道，身上冲出了一道又一道的万物虚影和一道道阴风，抵消于无形，再也没有受到丝毫的伤害。此时，紫衣望着天河。上的孙悟空正闪过一抹惊叹之色，接着又有一丝疑惑感涌上心头。刚才被孙悟空抱住的时候，他怎么忽然感觉到一股温馨和亲切感？自他修炼出神识以来，这种感觉还是第一次。三十三层离恨天中，正在炼丹的太上老君眼中闪过一抹讶异之色。黑日风灾，竟然有人在天庭之内躲灾渡劫，胆子可不小嘛！说罢，掐指推算了一番，结果脸上却露出了一丝疑惑和惊讶。天产狮猴孙悟空，师承不祥，功法不祥，连经历都是模模糊糊的。奇怪了，这种情况还是第一次出现。正常来说，对方至少要达到准圣才可蒙蔽天机，阻挡。天道圣人的推算，这绝不寻常。玉清天弥罗宫正在讲道的元始天尊也发现了天宫中的变故，掐指推算了一阵后，脸上露出了和太上老君同样的不解之色，旋即敛去继续讲道。而上清天碧游宫中的通天教主也同样发现了孙悟空渡劫的事，不过他的关注点却并不在孙悟空身上，而是在瑶池之中乱转的青莲剑仙洛白身上。接着伸手一抓，便将其从瑶池抓到了碧游宫中。洛白只觉得一阵天旋地转，恢复清明之时已经出现在了通天教主面前，顿时一愣，旋即猛地双膝跪地，向着通天教主行了三个叩首大礼，徒儿拜见师傅。通天教主闻言，露出了一抹赞赏之色。小白，千年未见，你的修为境界倒是出乎了为师的预料啊！不过你怎么会出现在瑶池之中？一听这话，洛白挠了挠头，是猴哥带我从边荒之地出来的，我也不清楚。师傅，这是师傅您的道场吗？通天听后眉头一皱，洛白是他游历人间一时兴起收的弟子，将一套通天剑诀传授之后便腾云而去。洛白到现在也不知道他就是三清之一的灵宝天尊，封神之时大名鼎鼎的剑仙之祖通天教主，更不知道这里是在三十三天之上的玉清天碧游宫。随后他随手挥出一面水镜，上面显露出了天河上正在渡灾的。孙悟空是他吗？见到这一幕，洛白连连点头。他叫齐天大圣孙悟空，就是他帮我在边荒之地取得紫电青芒剑，还把我给带出来的。不错不错，不愧是本座的弟子。而这小猴能将你从边荒之地给带出来，本事看来倒是比本座想的要厉害的多呀。另一边，玉皇大帝已经下了旨，一众天兵天将已经来到了天河，而天庭中的一些仙神也按捺不住心中的好奇，也一同前来。此时，孙悟空的身形已经被整个黑色阴风包裹在其中，根本就看不清他的样貌。一众仙神兵将只看到那巨大的风团，黑日风灾的厉害，他们心里可是清楚的很。更何况这还是。加强版的黑日风灾，根本没一个人敢靠近。一时间，众仙神都纷纷议论起来，更有甚者直接拿孙悟空打起了赌。不过这些孙悟空并不在意，黑日风灾的力量已经达到了顶点，接下来的一击威力绝对是远超之前所有阴风的总和。只要撑过这一击黑日风灾，就算成功躲过了。随着最后一波阴风轰击开始，一道巨大的阴风龙卷立刻从风洞中冲出，迅速将孙悟空包裹在其中。当那阴龙卷持续数个呼吸后，却忽然消散了开来。可众人向着那散开的阴风之中望去，并未见到任何人的身影。此时众仙都以为孙悟空已经被黑。日风
在磨灭，一个个都是一脸看好戏的神情，打了赌的开始追讨起了赌债，丝毫没注意到原本站在河岸边的紫衣仙女已经不见了踪影。原来她被孙悟空拉进了水下十几米处，并且还被施展了定身术，哪儿都动不了。就这样一直被孙悟空给带着从天河河底向着南天门一路游去，直到靠近南天门的河段后，才给他解开。而紫衣仙子脸上正露出一丝羞红。虽然孙悟空解开了他的定身术，但一只温热的大手还紧紧的揽着他的纤腰，他甚至都能感受到孙悟空身上传来的热度。你还不放开？听到这番娇羞之言，孙悟空这才发现他和紫衣仙子的姿势有些暧昧，将其放来后，轻咳了一声：“这位仙子，俺老孙是误入瑶池水榭，并非有意冒犯，之前都是误会，还请仙子遵守诺言，不要对人说见过俺老孙。”告辞了。说完话，做一只飞鸟冲出水面，向着南天门飞去。在一众天兵反应过来之前，将南天门的结界直接撞破一个大洞，瞬间远去。而守门的天兵只反应过来，想要追时，早就没了孙悟空的身影。要不是结界之上还有这个大洞，他们还以为是眼花。不过他们却并没有上当。要是说看到了一个鹅屁股，连根毛都没抓住，那不得挨骂。同时，紫灵仙子走回了凉亭中，从呆滞之中回过神来后，便和她最好的姐妹紫灵仙子嬉戏起来。但她并未将遇到孙悟空的事情说出来，她总觉得和孙悟空之间有些什么特殊的联系。直觉告诉她，这绝对不是他们最后一次见面。东胜神州奥莱国，孙悟空刚驾着筋斗云回到花果山，就看见水帘洞外有着两拨人在对峙，电光越来越盛，从孙悟空身上彻底显化而出，在孙悟空的身旁开辟出了一条空间通道。孙悟空这下全明白了。难怪菩提祖师会说，百年期限之内，不管有没有取得法宝，他都会被传送出边荒之地，指的就是留在他身上的这电光力量吧。距离百年之期还有几年时间，或许是因为他已经得到了神兵法宝的缘故，所以电光力量提前激活，打开了空间通道。要是现在不走，恐怕他也会和洛白一样，被困在这边荒之地数百年的。猴哥，这这是离开的通道吗？洛白的声音有些颤抖，在遇到孙悟空之前。他在边荒之地这鬼地方就被困了五百多年，修为境界不够，根本就打不开离开的通道，没没办法穿过边荒之地和三界之间的屏障。现在他已经得到了梦寐以求的神剑，离开的通道又出现了，幸福来的太特么突然了。没错，这是离开的通道，我们走吧。孙悟空点了点头，当先迈步跨入了通道之中。这山谷之中的宝物还有不少，不过他已经得到了混沌神珠和如意银箍棒，法宝兵器都有了，做猴不能太贪心了，过犹不及。猴哥，你等等我！洛白还在感叹。孙悟空已经走进了传送通道之中，其不敢怠慢，赶忙小跑着跟了进去。谁知道这空间通道能够持续多久？万一消失不见了，那他不后悔死。就在孙悟空和洛白离去之后数息的功夫，眼瞅着电光形成的空间通道已经开始若隐若现起来，很快就要消失的样子，一红一黑两团云雾忽然从山谷之中飞了过来，几乎是同时钻进了空间通道之中。下一刻，空间通道剧烈的闪动了两下，消散了开来。三界、天庭、九重天、瑶池、水榭之中，噼里啪啦。一阵电光忽然闪现而出，继而显示出了一个闪耀着青光的空间通道。孙悟空和洛白一前一后从通道之中钻了出来。这是什么地方？好浓厚的仙灵之气！洛白鼻子抽了抽，脸上露出了惊叹之色。孙悟空的脸色却变得有些奇怪起来，因为这个地方他来过，准确的说是前世来过。这里是瑶池，这空间通道的出口怎么会开在这儿？师傅啊，您老人家该不会是在玩俺老孙吧？小白，这里是瑶池水榭，俺老孙还有要事要办，我们就此别过。他日有空的话，欢迎你到东胜神州果山水帘洞做客。扔下一句话，孙悟空直接摇身一晃，变成了一只小蜜蜂，嗡嗡两下就没了踪影。猴哥，你要去哪儿啊？喂，我靠，这就走了，不是吧？洛白一脸懵逼，孙悟空早已经不见了人影，只能无语的叹了口气，转身随便找了一个方向走去。瑶池回廊之中，孙悟空变成的小蜜蜂正在嗡嗡的快速飞行着，在边荒之地的时候，他就已经到了突破的临界点了，只是因为边荒之地的天道法则还处于演变阶段。所以并未产生感应，降下黑日风灾。可这回到三界就不同了，天灾降临前的强大压迫感就在心头，黑日风灾随时会降临，得赶紧找个安全的地方躲灾才行。可好死不死的是，空间通道的出口怎么就开在这天庭瑶池里了？要是在这里躲灾渡劫，那整个天庭都会被惊动。孙悟空可不想这么早就出现在天庭众仙神的视野之中，尤其还是以这样高调的方式出现，飞得太急了一些，又担心黑日风灾降临，孙悟空显得有些魂不守舍。转过一个弯之后，忽然迎面跑来一个人。等孙悟空反应过来的时候，已经来不及躲闪了，径直一头撞进了对方怀里。你这登徒子，我杀了你！刚刚被摔回原形，一声羞怒的娇斥之声便传入了孙悟空的耳中。下一刻，一柄寒光闪闪的宝剑向着他当头劈了上来。蹭！孙悟空头一歪，手一抬，并起两指夹住了宝剑的剑身。这宝剑只是一般的仙剑，还够不上后天灵宝的层次，在孙悟空看来，跟废铜烂铁没什么区别，根本就连他的皮毛都伤不到。不过问题的关键不是这宝剑的等级，而是手握宝剑的女主人。握着宝剑的是个仙女，淡粉色华衣裹身，外披紫色纱衣，裙服褶褶如雪月光滑流动倾泻于地，三千青丝用发带竖起，一张精美绝伦的面孔，因为羞怒而显得有些红晕，看得孙悟空微微一愣，旋即便明白了过来
，你这淫贼，休要狡辩！”看见，孙悟空想要解释两句，无奈这紫衣仙女已经认定了他是故意占便宜吃豆腐的淫贼，一声娇喝打断了他的话，抽出宝剑，再次向着他狠狠地砍了过来。这一次，宝剑之上光滑流动，很显然是灌注了仙元法力了。俺老孙有要事在身，改日再向仙子赔罪。跟在气头上的女人说什么都是错的，前世今生孙悟空最怕的就是跟女子打交道。当下扔下一句话，转身化为一道清风就跑。混蛋，你给本姑娘站住！紫衣仙女快气疯了，手中端着的果盘一扔，抄着剑飞身而起，向着孙悟空追了过来。我靠，这小娘皮怎么还没完没了了？孙悟空往身后瞥了一眼，紫衣仙女的速度竟然还挺快，她现在不能驾云飞行，那样太扎眼了。可是化风而行，根本就甩不掉紫衣仙女。算了，不管了，甩不掉就不甩了，先找地方躲灾渡劫才是正经。黑日风灾的压迫感已经越来越强烈。孙悟空就快要控制不住了，哪里还顾得上身后追击的紫衣仙女，直接向着天河方向冲去。这里是九重天的天宫瑶池，最僻静也最近的地方，也就是瑶池旁的天河了。时间紧迫，孙悟空已经来不及再另选地方了。一路疾行来到天河之上，孙悟空变回了本体，抬眼看向了头顶之上的天穹，一个巨大的风洞正从三十三天之上穿过重重青天，向着九重天之处延伸而来，强大的压迫感向着站在天河之上的他狠狠压来。好恐怖！这还只是前奏的天道压迫之力。就已经超过大日火灾数倍了。孙悟空面色一片凝重，三灾之中的最后一灾黑日风灾，他前世就经历过，可是好像并没有这一次这么的强啊，压迫力连这一次的三分之一都不到，这到底是怎么回事？来不及让孙悟空多想，黑色的阴风已经从风洞之中冲出，向着孙悟空席卷而来。哎呀！一声惊呼声在一旁响起，是紧追着孙悟空追到天河之上来的紫衣仙女。三灾是天道对修炼之辈的考验。躲灾渡劫之时，其他人是不能进入渡劫范围的，否则便会被天道认为是挑衅，将其一并拉入天灾劫难之中。紫衣仙女刚才气昏头了，只忙着追孙悟空，根本就没注意到天穹之上出现的风洞。等发现的时候，已经来不及了。从风洞之中冲出的阴风分成了两团，最大的一团依然还是冲向孙悟空，另一团却向着紫衣仙女呼啸而去。孙悟空早就已经看过紫衣仙女的修为，刚刚到天仙境界，根本就不可能抵挡得住黑日风灾。蠢女人！孙悟空低声咒骂了一句，原本正准备施展变化之道躲灾的，硬生生止住，身形一摆，向着紫衣女子飞了过去，一把将其抱在了怀中，浑身上下金光大盛，形成了一个护罩，将阴风给挡在了外面。轰！两道阴风重新会合成一道，狠狠地砸在了护罩之上，绝大部分都被护罩给挡住了，但还是有一部分透过护罩击打在了孙悟空的后背之上，顿时孙悟空就是一声闷哼，脸色有些泛白，体内八九玄功运转，先原力竭尽全力化解冲入体内的阴风，以孙悟空的实力。硬抗着黑日风灾的阴风都有些吃不消，更不用说是紫衣仙子了。真要是被打中的话，恐怕其身躯会在瞬间消弭成灰。你为什么？紫衣仙子有些愣愣的看着孙悟空泛白的脸庞，他没想到这个淫贼竟然会舍命救他。少废话，快滚开！孙悟空咬牙低吼道，手上一用劲，将紫衣仙子直接给甩的飞了出去。黑日风灾可不止这一道阴风，接下来的阴风冲击会更加的密集。他能帮紫衣仙子挡住一道阴风，可挡不下所有阴风来。趁着下一道阴风还没来，让其迅速远离才是上策。说实话，孙悟空也不知道他为什么会出手为紫衣仙子挡灾。他可是从来对女色不感冒的。可是，在这紫衣仙女身上，他却有着一种莫名的亲切感。就是这种莫名的亲切感，让他不惜伤及自身，也要救下对方。眼见着紫衣仙女已经跌飞出了黑日风灾的波及范围，孙悟空心下松了口气，眼神一凝，抬头重新看向了天穹之上的风洞。风洞之中，数道阴风从其中冲出，向着孙悟空冲了过来。这一次，没有了紫衣仙女的牵制。孙悟空全力展开了变化之道，身上冲出了一道又一道的万物虚影和一道道阴风，抵消于无形，再也没有受到丝毫的伤害。这家伙好厉害！紫衣仙女落在了天河边上，看着天河之上孙悟空的身影，眼中闪过了一抹惊叹之色，接着一丝疑惑感涌上了心头。刚才被孙悟空抱住的时候，他怎么忽然感觉到一股莫名的温馨和亲切感呢？自他修炼出神识以来，这种感觉还是第一次，好奇怪。三十三层离恨天之中，正在炼丹的太上老君似有所感，转头看向了天河方向。目光穿过了梁壁，看向了那贯穿重重天阙的风洞，眼中闪过了一抹讶异之色。黑日风灾，竟然有人在天庭之内躲灾渡劫，胆子可不小吗？掐指推算了一番，太上老君脸上露出了一丝疑惑和惊讶。天产石猴孙悟空，师承不祥，功法不祥，连经历都是模模糊糊的，奇怪了。圣人之能可推算周天万物，太上老君却推算不出孙悟空的情况来，云遮雾绕一般。这种情况还是第一次出现。正常来说，对方至少要达到准圣境界，可蒙蔽天机才能阻挡天道圣人的推算，这绝不寻常。孙悟空吗？有意思的小猴子，他这么一闹，恐怕很多人都要坐不住了吧？沉吟了数息之后，太上老君嘴角露出了一抹诡谲的笑意，将眼一闭，继续炼丹，就好像根本没有察觉到孙悟空在天庭之中度黑日风灾一般。玉清天迷罗宫中正在开坛讲道的元始天尊也发现了天宫之
停顿了一下，掐指推算了一阵之后，脸上露出了和太上老君同样的不解之色，旋即敛去，继续讲道：“上青天碧游宫中的通天教主，同样发现了孙悟空在天河渡黑日风灾的事情，不过他的关注点却并不在孙悟空身上，而是在瑶池之中乱转的青莲剑仙洛白身上。伸手一抓，洛白直接便从瑶池之中被其穿越重重天阙抓到了碧游宫中。师傅，洛白只觉得一阵天旋地转。”恢复清明之时，已经出现在了通天教主面前，顿时一愣，旋即猛地双膝跪地，向着通天教主行了三个叩首大礼，徒儿拜见师傅。小白，千年未见，你的修为境界倒是出乎了为师的预料啊！通天教主看着洛白的目光之中露出了一抹赞赏之色。不过，你怎么会出现在瑶池之中？我也不清楚，是猴哥带我从边荒之地出来的。洛白挠了挠头，师傅，这是什么地方？是师傅您的道场吗？洛白是通天教主游历人间的时候一时兴起收的弟子。将一套通天剑诀传授之后，便腾云而去。老实说，洛白到现在也不知道他的师傅就是三清之一的灵宝天尊。封神之时，大名鼎鼎的剑仙之祖通天教主，更不知道这里是在三十三天之上的玉清天碧游宫之中。猴哥，通天教主眉头微微一皱，一挥手，一面水镜显现了出来。水镜之中显露出的，正是天河之上渡黑日风灾的孙悟空。是他吗？对，没错，就是他。他叫孙悟空，齐天大圣孙悟空，就是他帮我在边荒之地取得了紫电青芒剑，把我给带出来的。他是我的好兄弟猴哥，洛白连连点头，却浑然没有注意到通天教主的脸色有了一些不同寻常的变化，眼中闪过了数道金芒。齐天大圣，这小猴的口气还真是不小啊！这么说来，你去过边荒之地了，还得到了灵宝，不错不错，不愧是本座的弟子，能将你从边荒之地给带出来，这小猴的本事看来比本座想的要厉害的多啊！是什么人竟然在天庭之中渡劫？不只是太上老君三人。天庭之中的其他人也都先后感应到了天河之上传来的异常波动，一个个惊讶的瞪大了眼睛，满脸的惊骇之色，竟敢在天庭之中渡黑日风灾，简直是不要命了！众所周知，天庭之中的天地灵气远超凡间和幽冥界，被称为仙灵之气。越往上层走，仙灵之气就越浓郁，越有利于修炼。但同时，若是引发天灾的话，那威力也会是凡间界的数倍。所以，但凡天庭的仙神们突破之时，都会离开天庭下到凡间界去，从没有人直接在天庭之中躲灾渡劫的。来人！速去天河查探，看是何人竟敢大胆到在天庭之中渡劫！玉皇大帝下了旨意，一众天兵天将们急匆匆地往天河方向赶去。天庭之中的一些仙神也按捺不住心中的好奇，赶往了天河。天河之上，孙悟空的身形已经整个被黑色阴风包裹在了其中，根本就看不清他的样貌。一众仙神兵将们来到天河边上，看到的只有天河正中那巨大的风团。黑日风灾的厉害，他们心里可是清楚的很。更何况孙悟空这度的还是加强版的黑日风灾，没有一个人敢靠近的。这要是沾染上……那可是会送掉性命的。到底是什么人在天河之中渡劫躲灾？胆子也太大了。不管是什么人，肯定是个高人。一高人胆大嘛，不然怎么敢在天庭渡劫？不要命了吗？说不定还真就是个不要命的蠢货。等着看吧。十有八点九，那人会死在这黑日风灾之下。我看未必。要不我们打个赌？打赌就打赌。说赌什么？一众仙神和天兵天将们纷纷议论了起来。更有甚者，直接拿孙悟空打起了赌。不过这些孙悟空并不在意，黑日风灾的力量已经达到了顶点。接下来的一击威力绝对是远超之前所有阴风的总和，只要撑过这一击，黑日风灾就算成功躲过了。黑日风灾一结束，黑色阴风就会散去，到时候孙悟空的身形就会暴露在所有人面前，那可就糟糕了。到现在为止，天庭应该还不知道孙悟空的存在，孙悟空也没打算那么早便进入天庭众仙神，进入玉皇大帝的视线之中，怎么也要再过些年，等他再多做些准备才行。隆隆，最后的一波阴风轰击开始了，风洞之中发出了如同雷电轰鸣一般的声音。巨大的阴风龙卷从风洞之中冲出，向着孙悟空铺天盖地的压了过来，将孙悟空整个包裹在了其中。阴风龙卷持续了数个呼吸的时间，忽然猛地一震，整个消散了开来。众人瞪大了眼睛，向着散开的黑色阴风之中望去，却并未见到孙悟空的身影。散去的风圈之中，空无一人。哗啦，一声极为轻微的入水声响起，有机警的仙神转头向着水声响起的方向看去，却并未发现什么。哈，我就说嘛，敢在天庭之中渡劫，简直就是找死。这下被黑日风灾吹得尸骨无存了吧？愿赌服输，给钱给钱！靠！下等仙金，你也好意思拿得出手？赶紧换中等的，当然有上等的最好。一众仙神都以为孙悟空已经被黑日风灾磨灭，一个个都是一脸看好戏的神情，打了赌的开始追讨起了赌债，丝毫没注意到原本站在河岸边的紫衣仙女已经不见了踪影。天河河水之下十几米处，紫衣仙女一脸惊怒的瞪着搂着他的孙悟空。刚才黑日风灾的黑色阴风消散开来之时，他被一只大手直接给拉进了河中，正是孙悟空，而且还被孙悟空给顺势施展了定身术。现在全身上下除了眼睛之外，哪儿哪儿都动不了，更开不了口。就这么一直被孙悟空给带着，从天河河底向着南天门一路游去。来到最靠近南天门的河段之后，孙悟空这才松了口气。
还好那些仙神并没有发现他的下落，这一关算是躲过去了。不过现在还有一个麻烦需要解决。孙悟空将目光转向了怀中的紫衣仙子，沉声道：“俺老孙现在给你解开定身术，你不可大喊大叫，否则俺老孙就对你不客气了，明白吗？”紫衣仙子点了点头。孙悟空念了句咒语，将定身术给解了开来。你，你还不放开我？紫衣仙子难言脸上的羞红之意。孙悟空虽然解开了他的定身术，但一只温热的大手还紧紧的揽着他的纤腰，两人的身体还靠在一起。他甚至都能感受到孙悟空身上传来的热度。呃，抱歉。孙悟空这才发现，他和紫衣仙子的姿势看起来是有些暧昧，脸上尴尬之色一闪，将其放了开来，轻咳了一声，道：“这位仙子，俺老孙是误入瑶池水榭，并非有意冒犯，之前都是误会，还请仙子遵守诺言，不要对人说见过俺老孙，告辞了。”话音落下，孙悟空身形一摆，化为一条鱿鱼冲出了水面，化为一只飞鸟，向着南天门飞去。在一众天兵天将们反应过来之前，将南天门的结界直接撞破了一个大洞，瞬间远去。南天门守门的天兵们只看到一只白天鹅肥大的屁股在云间晃悠了两下，反应过来想要追的时候，早就没了孙悟空的身影。我刚才不是眼吗？一只飞鸟竟然也能冲破南天门的结界，没眼？你看结界之上还有这个大洞呢，赶紧上报增长天王吧！上报个屁啊！上报了怎么说？说是一只白天鹅把南天门结界给撞破了，飞走了。说咱们只看到了一个鹅屁股，连根毛都没抓住。你丫脑子被门家的犯魂，可别拖累哥几个。孙悟空并未走远。而是隐身躲在云层之中，竖起耳朵偷听着南天门守兵们之间的对话，听到他们为了免于受罚，决定把自己冲破结界、冲出南天门的事情给瞒下来之后，嘴角勾起了一抹得意的坏笑，转身架起筋斗云离开了南天门，向着东胜神州的方向飞去。瑶池圣地，水榭阁楼凉亭之中，紫兰，紫灵仙子走进了凉亭之中，在紫衣仙子紫兰的肩头拍了一下，在想什么呢？一个人在这儿发呆，没，没什么。紫兰仙子从呆滞之中回过了神来，眼神有些闪烁。没什么，你这样子可不像是没什么的样子哦。老实交代，是不是看上了乃陆风英俊的神仙了？咱们天庭仙神虽说不能随便相恋，但王母娘娘的嘛，冲！你只要你去求娘娘，我再帮忙说说好话，娘娘说不定就给你指婚了。我嘻嘻，呸！你个死妮子，我看是你自己春心荡漾了，还说我看招，挠你痒痒。两女在凉亭之中嬉戏了起来。紫兰仙子并未将遇到孙悟空的事情说出来，包括告诉她最好的姐妹紫灵仙子，她总觉得和孙悟空之间有些什么特殊的联系。直觉告诉他，这绝对不是他们最后一次见面，或许也不是第一次。东胜神州，傲来国，果山。孙悟空驾着筋斗云回到了果山，距离他离开已接近三百年了，也不知道果山的猴族们现在怎么样了，有多少修炼有成的。混世魔王，你三番四次来我水帘洞天挑衅，真当我水帘洞天无人吗？降落在果山水帘洞天之外的瀑布顶端悬崖之上，孙悟空隐匿了身形，看着水帘洞天外瀑布水潭前方的空地上对峙的两拨人，眉头挑了挑。混世魔王吗？对了。是有这么一个家伙，俺老孙都快把他给忘了。孙悟空想起来了，前世他从三星洞天学艺归来之时，的确干掉过这么一个自称混世魔王的家伙。当时初出茅庐，下手也没个轻重，直接将混世魔王连同其手下的小妖们灭了个干干净净。后来才知道，这家伙也算是猴族的一只，被人类称为山魈，身形比一般的猴子要大得多。若是当时没将其干掉，而是收归麾下的话，也算是一大助力。这一世，这混世魔王果然又来找果山猴族的麻烦了，有些事情还真是注定的。只不过看样子，他似乎没占到什么便宜。啊。孙吴说：“你少得意，上次让你给逃了，这一次本魔王绝对要将你砍成八段。”混世魔王一脸杀气腾腾的样子，盯着果山的一众猴子们，尤其是最前方一个手拿铁棍、身躯比寻常猴子笔挺的多的猿猴，恶狠狠地低吼了一声，提着三尺多长的大刀，向着手握铁棍的猿猴冲了上去，迎头就是一刀，如同泰山压顶一般劈下。孙悟空在一旁看得清楚明白，这手持铁棍的猿猴是一通臂猿猴，按照如来佛祖的说法，算是混世四猴之一。不过和孙悟空这样的灵明石猴以及那六耳猕猴不同，通臂猿猴和赤尻马猴虽同属混世四猴之一，却并非一世只能出现一只，可以数只共存于世。眼见的混世魔王的大刀砍来，通臂猿猴冷笑了一声，叫了一声“来得好”，挥舞铁棍架住了混世魔王的大刀，顺势一个斜撩横扫，和混世魔王战作了一团。这小子可以啊！果山猴族里还真又出了个人物了。猴族的寿命本就不长，也就三五十年，通过修炼打破生命界限是可以延长寿元，没错，但也要看到底能修炼到什么程度。孙悟空离开果山之时，的确是将八点九玄功的简化版本传给了一众猴族，但猴性贪玩，没了强敌的压力，又没有孙悟空这个大王在一旁监督，这些果山的猴族们修炼起来大多是三天打鱼两天晒网，基本上就没几个修炼出名堂来的。三百年的时间，当年跟着孙悟空的猴族们大多已经死去，不过八点九玄功的简化版修炼功法还是传承了下来，只是许多地方都不完整，这也让后来的猴族们修炼起来大为困难。现在修为最高的，也就是正在和混世魔王激战的通臂猿猴孙无双了。刚刚度过三灾之一的末日雷灾，晋升到地仙境。孙无双的攻击没有什么章法，就是凭着身形灵活
，拿着铁棍专门朝着混世魔王的要害招呼。这混世魔王的修为比孙无双高一些，但同样没什么章法，只知道使用蛮力，拿着一把大刀乱砍，也不知道动用法力施展法术辅助。孙悟空稍微看了一会儿，就彻底失去了兴趣。这哪是什么生死决斗啊？整个一场闹剧吗？唰，脚尖一挑，将脚下的一枚拳头大小的石头挑起。孙悟空吹了口气，石块瞬间化为一道黑芒，向着正在交战的孙无双和混世魔王射去。一声脆响，击打在了两人之间的地面之上，当起一股冲击波，将两人给推了开来。什么人在暗中偷袭本魔王？活得不耐烦了吗？混世魔王眉头一拧，一脸狰狞之色的大吼了起来。孙无双则是瞳孔猛然一缩，一块石头带起的气劲就能将他们逼退。出手之人绝对是高手。偷袭？你哪只眼睛看到俺老孙是偷袭了？孙悟空解除了隐身术，在崖顶之上显现出了身形，一步一步凌空走了下来。光是这一手已经足见不凡。可惜混世魔王就是个二愣子。见看不透孙悟空的修为，其身形又比自己小了那么多，想当然的就有些轻视起来。手中的大刀晃了晃，指向孙悟空，叫嚣道：“哪里来的毛头猴子，少管闲事，要不然本魔王一刀下去，给你劈成八段，让你死都不知道怎么死的。”一刀劈成八段，孙悟空脸上露出了鄙视之色：“你是不识数吧？来来来，你一刀把这木头劈成八段，给俺老孙看看。”说着手一抓，直接将远处的一截断木给抓了过来，扔在了混世魔王面前。“劈呀，八段呢？俺老孙帮你数着。”你你这混蛋！混世魔王羞怒难堪，他就随口一说，却被孙悟空给抓住痛脚嘲讽了一番。当下一声暴吼，挥动大刀，向着孙悟空砍了上来。当，孙悟空完全就没有闪避的意思。这混世魔王的大刀只是一般的反铁兵刃，连法宝都算不上，怎么可能伤得了他？眼瞅着大刀就要劈到孙悟空的头顶之上，一根铁棒从鞋底里伸了出来，将刀锋给架住了。正是通臂猿猴孙无双。这位兄台，这是我果山的事情，你不必牵扯进来。孙无双向着孙悟空点头道了声谢后，手中铁棍一转，再次跟混世魔王乒乒乓乓打了起来。果山的事情跟我无关。孙悟空有些好笑，也有些感慨。看来他的确是离开的太久了。九道果山的猴子猴孙们都已经换了好几批了，当年的猴族们基本没人存留下来，新的猴子猴孙们已经不认识他这位美猴王了。叹了口气，孙悟空也就懒得出手了，斜靠在水潭边的石台之上，看着孙无双和混世魔王交战，开口指点了起来：“左边横棍，对，他想砍你下路。”直接中门直进，后退，回身横扫。有了孙悟空的指点，孙无双的棍法变得有章法了起来，站立立刻就上了好几个台阶。混世魔王接连挨了几棍，被打得龇牙咧嘴，肺都快要气炸了。一刀狠狠的逼开孙无双之后，长刀指着孙悟空大吼了起来：“没胆的鼠辈，有种自己来和本魔王打，在一旁唧唧歪歪算什么好汉？你说谁是鼠辈？”混世魔王的话音刚落，孙悟空一个缩地成寸，直接来到了他的面前，双目微眯，冷冷的盯着他，一股强烈的压迫感从孙悟空身上弥散了出来。给混世魔王的感觉，就像面前并不是一个矮小的猴族，而是顶天立地的巨猿一般。冷汗唰的一下就从混世魔王额头之处冒了出来。把你刚才的话再说一遍。混世魔王的双腿有些打颤，嘴唇直抽抽。孙悟空身上的气势却是越来越盛，周期的猴族和小妖们全都变了脸色，一个个面露惊恐之色的往后方退去。哇呀呀！被孙悟空的气势压迫到了极点，混世魔王忍不下去了，一声大叫，举起大刀，向着孙悟空头上狠狠的砍了上去。他要将面前这个有着恐怖气息的瘦小猴子给砍得稀巴烂，把这种恐惧感彻底消除。当，金铁蛟鸣之声响起，大刀砍在了孙悟空的头上，蹦出了一道火。孙悟空却是丝毫无伤，甚至连头上的毫毛都没断一根。怎么可能？混世魔王的眼珠子差点没瞪出来。这猴子脑袋是铁做的吗？怎么这么硬？当当当当！不信邪的混世魔王大吼着，又是一连串让人眼缭乱的劈斩，砍在了孙悟空的全身各处。但无一例外的响起的都是金铁蛟鸣之声。火四剑之间，孙悟空连神情都没有改变，丝毫依旧是带着一脸嘲讽的冷笑，看着混世魔王。呼呼，混世魔王停下了挥刀，伸长了舌头，累得像狗一样大口大口的喘息了起来。手中的大刀之上已经崩开了好几个缺口，孙悟空却是一点事儿都没有，伸手弹了弹身上的灰尘，向着混世魔王挑了挑眉：“大个子，别停，继续啊！你这按摩的手法不错，俺老孙还没过够瘾呢。”扑通，混世魔王直接一个墩儿坐在了地上，满脸的灰败之色：“不打了，不打了，你太厉害了。”我圆通打不过你，要杀要剐给本魔王来个痛快的。俺老孙说过要杀你了吗？孙悟空晒然一笑，转头看向了孙无双：“你叫孙无双？是，我叫孙无双。前辈有何吩咐？”孙无双赶忙上前两步，向着孙悟空恭敬行了一礼。妖族崇拜强者，更何况孙悟空也属于猴族，又帮果山拿住了混世魔王，于情于理，他都该对孙悟空恭敬相向。前辈，这个称呼倒是别致。孙悟空摇了摇头，看来俺老孙真是离开的太久了。九道果山的猴子猴孙们都已经忘了他们的大王了。大王，我们果山只有过一个大王，美猴王孙悟空。难道前辈你就是？孙无双的眼睛一下子瞪大了，其他的果山猴族眼睛也同样都瞪得大大的。下一刻
，包括孙无双在内，所有的猴子猴孙们全都跪倒在了地上，向着孙悟空行起了参拜大礼，口中兴奋的高呼了起来：“是大王，大王回来了，大王回来了，恭迎大王回山，大王回来了，大王回来了。”消息很快传进了水帘洞天之中，水帘洞天中的猴子猴孙们这下全都涌了出来，向着孙悟空行礼拜见，纷纷冲到了孙悟空的身后，满脸兴奋和崇拜的看着这位传说中的美猴王。他们这可是第一次见到孙悟空的样子，以前都是从果山的前辈老猴们口中听闻的。他们一直修炼的八点九玄功也是这位大王传下来的。只是传说这位美猴王三百年前外出求仙学道，一直兜了无音讯。果山的猴族们还以为其已经遭遇不测，没想到今天孙悟空忽然就回来了，而且轻轻松松就制服了跟果山猴族们纠缠了许久的混世魔王。这真是件大喜事儿啊！你是他们的大王，那个外出学道的美猴王孙悟空。混世魔王圆通也懵了，心中暗叫苦也。他本是居住在砍元山水脏洞之中的山魈成精，靠着早年无意中发现的上古仙人废弃洞府，修炼到如今的修为。原本想着夺了果山水帘洞扩大势力，没想到一脚踢到铁板上来了。果山的猴族也的确提过，他们有一位美猴王，只是这位美猴王外出学道已经三百年，没有丝毫音讯传回来，故而圆通并未放在心上，却没想到这个接骨眼上孙悟空竟然回来了，而且实力还强的变态。他在孙悟空手中，跟在巨汉面前拿着个小树枝晃悠的毛娃娃一般，根本就不是对手。混世魔王圆通垂头丧气的瘫坐在地上，心如死灰。对果山来说，他就是个侵略者，现在落在了孙悟空的手中，恐怕这条命就要保不住了。一想到这么些年来为了修炼吃的苦受的罪，圆通就恨不得抽自己两个大嘴巴子，都是贪心惹的祸啊！此番小命休矣，你不杀我，为什么？水帘洞天之中，被五大绑的混世魔王圆通瞪大了眼睛，看着坐在宝座之上的孙悟空，有些不敢相信自己的耳朵。怎么，你活腻味了，真想找死？孙悟空有些好笑的瞅了混世魔王圆通一眼：“你要真活腻味了，我倒是可以成全你，不腻味，一点都不腻味。”混世魔王圆通立刻摇头：“开玩笑，能活着谁想死？他修炼到如今的地仙境容易吗？好死不如赖活着。”大王，他打伤了我们不少弟兄，不能就这么放过他。通臂猿猴孙无双现在孙悟空身旁，恨恨的瞪了混世魔王圆通一眼，竟言道：“只是打伤吗？有没有被他打死的？这倒没有，那就行了。这圆通也是猴族的一支。”他来进犯只是为了洞府，并非有意杀戮。俺老孙看他也算是个人才，杀了太可惜了，不如让他带着手下并入我们果山。孙悟空说着，将目光转向了台阶之下跪着的混世魔王圆通，嘴角一勾道：“圆通，你可愿归顺我果山？这洞天福地，再多容纳你几千妖众，并非难事。你想收服我？”混世魔王圆通讶然：“怎么，你不想归降吗？”“好，果然是条汉子。俺老孙向来最钦佩的就是你这样的好汉。我决定了。”放了我，杀了你，成全你这条好汉！孙悟空眼中闪过了一抹戏谑的笑意。混世魔王圆通吓得浑身一抖，想都没想，立刻开口大声道：“不不不，我愿意归降，愿意归降，真愿意归降，不用太勉强的，不勉强，一点都不勉强，当真不勉强，当真不勉强。有大王领导，是我圆通之幸。好，识时务者为俊杰，你很聪明，俺老孙喜欢聪明人。起来吧，以后就是一家人了，不用这么拘礼。”孙悟空哈哈一笑。屈指一弹，混世魔王圆通身上的绳索便断了开来。阿通，我果山猴族均以孙为姓，你日后便改姓为孙，名唤孙通，如何？多谢大王赐姓。混世魔王圆通，不，现在是孙通了。孙通二话没说，就立刻答应了下来。他这圆通的名字本来就是自己随便乱取的，因为他本就是猿猴一族，只是体型特殊，所以被人族称为山魈而已。孙悟空这么厉害，加入果山也不算是什么坏事，说不定比他自己打拼还要强上许多，只是改个名字，表表忠心而已。和性命前途相比。这些都不算什么，来啊，摆酒设宴！随着孙悟空一声令下，水帘洞天之中大摆筵席，庆祝了整整三天三夜。一众猴子猴孙和大小妖精们喝的是酩酊大醉。孙悟空悄悄将孙无双和孙通两人抓起，带到了水帘洞天深处的大树之下。这里是他当年获得三十六品进士、青莲连经的地方，也是整个果山水帘洞天的最深处。向着两人打出一道法，决解了他们的酒意。在两人惊异的目光之中，孙悟空将他把两人单独带到这里的目的说了说，听得孙无双和孙通两人满眼发亮。连声点头，大王放心，这事儿就交给我们去办了，保证办得妥妥当当的。大王，你把这事儿交给我们就对了，我们肯定会拿出一套可靠的规则来，绝对不让大王您失望。孙悟空跟孙无双和孙通两人所说的，其实就是关于果山未来的发展问题。简单的说，孙悟空想制定出一套合适的规矩来，让果山的猴族和其他妖族遵照执行。这首先就是功法秘诀的传授和奖惩问题。三百年前还没有外出求道之前，孙悟空就已经将八点九玄功的简化版本交给了果山的猴族。原本他以为至少也会出现几个地仙境界的强者，还有一大片的鬼仙、人仙级别高手。可是这次回来一看，却是大失所望。没有孙悟空的监督，没有规则的限制，这些猴子猴孙们根本就不珍惜所得到的功法，将绝大部分的时间都给荒废掉了。
，结果便是一个个兽元耗尽魂归地府，连八点九玄功的简化版功法传承都出现了错漏之处，搞得一代不如一代。要不然也不至于只有孙无双一个地仙境强者被混世魔王孙通给打到家门口来了。孙悟空记得他在生死簿上的寿元是三百四十二岁，现在距离他出生为止已经过去了三百零八年，还有三十四年的时间，地府的勾魂使者就会前来勾取他的魂魄，到时候想不被天庭注意到都难。孙悟空必须在这三十四年的时间里，将果山的势力尽量扩大，多多吸纳各方的妖族，提升他们的整体实力，将来才有和天庭抗衡的本钱。如何提升实力，传授功法秘诀是必然的，可也不能所有人都传授一样的功法秘诀，那样所有人待遇都一样，没有差别比较，也就没有努力的动力，结果定然又和这三百年来一样，好也好不到哪儿去。所以现在的关键就是，必须制定出一套切实可行的管理规则来，将果山的众妖分层定级，达到什么层级需要付出的条件，能够享受的待遇都列得清清楚楚。有功要赏，有过必罚。功法秘诀的传授也按照层级来划分，这样低层次的妖族就会有压力，有压力才会有动力，他们才知道下苦功夫去努力修炼，去立功受赏。在这方面，孙悟空并不擅长，哪怕他得到了一时空的记忆，也顶多提出一个大致的方向来。他需要有人来帮他完善。孙无双和孙通就是很好的人选。孙悟空看得很清楚，他没回来之前，孙无双就是果山猴族的首领，混世魔王孙通就更不用说了，手下几百号的小妖，什么类别的都有，管理能力自然是不差的。由孙悟空来定出大方向和框架，细节方面就交给孙无双和孙通去完成了。而且两人对孙悟空说的这些都很感兴趣，想来是不用孙悟空再操心了。孙悟空现在要考虑的是其他的问题，比如兵器问题。孙悟空自己已经有了如意银箍棒，丹田之内如意金箍棒还在融合升级之中，再加上混沌神珠，兵器法宝他都已经有了。他要考虑的是果山一众妖族们的兵器法宝。孙无双的铁棍和孙通的大刀都是凡品，在人间界或许算得上是神兵利器。但真要对上天庭的天兵天将们，怕是只够给他们挠痒痒的，至少也要达到宝器级别才行。至于其他的猴族和小妖们，手里的武器就更差劲了。和修行者有境界划分一样，兵器法宝也有级别划分。最逊的当然就是凡间的兵器，顶多就是坚硬一些、锋利一些，算不上法宝。在凡兵之上，由低到高分别为法器、宝器、灵器、仙器、后天灵宝、后天至宝、先天灵宝、先天至宝、混沌灵宝、混沌至宝、鸿蒙灵宝、鸿蒙至宝。后天灵宝以上都不是轻易就能得到的。就连仙器都少见，天庭那么多的天兵天将也不是人手一件仙器，大多都还用着宝器和灵器，甚至还有法器。孙悟空考虑的就是让果山的一众妖族至少人手一件法器级别的法宝或者兵器，当然了，多多益善。先去奥莱国看看。闪身出了水帘洞天，孙悟空架起筋斗云，向着东面行去。从果山往东二百里便是奥莱国的国都，国都之中有兵器库，里面收藏着不少的兵刃。前世的时候，孙悟空可是不管好坏，直接一股脑全都给搬了个空。不过这一次他不打算这么弄了。凡兵之类的再多也没什么大用，专挑其中达到法器以上的拿就行了。孙悟空将奥莱国的兵器库给翻了个底朝天，总共也就找到十件法器、六件宝器，外加一件灵器，可以说完全就是杯水车薪。现在果山猴族连同混世魔王孙通带来的大妖小怪足足四万余众，这区区十七件法宝根本就不够分。看样子还是得去东海龙宫一趟啊。孙悟空摇了摇头，本就没对着奥莱国的兵器库抱多大希望，现在就更直接了，希望彻底破灭，想要法宝。还是得去找老邻居东海龙王敖广啊！不过在去东海龙宫之前，孙悟空还想从这奥莱国拿，不是借点东西。果山、水帘洞天，大王您回来了！大王回来了！一众猴族们看到孙悟空驾云从天而降，纷纷兴奋地大叫了起来。三天欢宴之后，果山的大小妖族全都醉翻了。醒过来之后，便不见了孙悟空的踪影。孙无双和孙通说，孙悟空是外出给他们找兵刃去了。这番借着孙悟空驾云而回，自是激动万分。大王找来兵刃了吗？孙无双和孙通带着众妖迎了上来。那奥莱国之中兵刃铠甲倒是的确不少，但基本上都是凡品。俺老孙翻了个遍，也就找到这十七件法宝，交由你们两人暂且保管。待俺老孙从东海龙宫讨得其他兵刃之后，再行分发。在此之前，你们先去做一件事儿。角色秦儿采纳，子阳采纳，傲天采纳，其他角色苏小天、穆晨轩、邪帝、白泽暂时收纳，后文安排出现。无双，你说大王好好的，怎么会想起和凡人修士合作了？还让我们用这些废物石头换灵骨，真是奇怪！大王的心思我哪猜得到？既然大王这么吩咐了，那肯定有其深意，你就别抱怨了，照做就是了。奥莱国快到了，咱们赶紧去和大王的分身会合。半日之后，奥莱国云端之上，孙无双和孙通带着十几个人仙境界的小妖，向着国都飞来，降落在了国中的一处道观之中。这里是奥莱国的天目道观，算得上是奥莱国的国观。观中的倒是修为不高，最高还不到人仙境界。但和其他道观不同的是，天目道观有一片很大的灵田，用来种植各种灵骨。灵骨。顾名思义，便是蕴含着灵气的谷物。和凡间的五谷杂粮不同，灵谷吃下去之后，基本不会对身体造成杂质，能够直接吸收其中蕴含的灵气，对修炼很有帮助。孙悟空就是看中了这一点，所以才会留下分身去和天目道观的观主交涉。
。当然了，稍稍展示了一下实力，许了观主一些好处，当下就把观主给乐得屁颠屁颠的答应了下来。孙无双和孙通就是带人来搬灵骨和商定具体的交接事宜的。另外，也顺便请教一下，关于果山妖族的管理规章到底怎么定才合适？在这方面，人族有着妖族无可比拟的优势，毕竟现在的三界是人族的天下，人世间的皇朝也都是人族建立的，这些方面他们拿手。大王。来到天目道观后山灵田边缘，降下妖云。孙无双和孙通带着一众小妖，向着正在灵田旁凉亭之中和馆主喝茶闲聊的孙悟空行了一礼。这是孙悟空的分身神通留下的分身，和孙悟空一般无二，基本没有什么区别。这就是神通相比秘法的最大优势。这分身神通分出的分身可以独立于本体，长久存在。光是这一点，就让孙无双等人心中敬佩不已了。来了，孙悟空抬了抬手，让孙通等人站起来，向着馆主天目道长笑了笑道：“馆主，这就是我果山妖教的教众了。”以后灵骨的交接都由他们负责，你需要的灵丹，俺老孙也会让他们定期带来。明白，明白，多谢大王。天目道长笑的嘴都合不拢了，他这天目道观唯一的倚仗就是这些灵田，除此之外根本没什么能够拿得出手的。孙悟空愿意教他法术，给他提供修炼的灵丹来换取灵骨，这在他看来简直就是天上掉馅饼的好事儿。妖魔之流一向都是直接动手烧杀抢夺的，像孙悟空这般客客气气讲条件的天目道长，还真是第一次遇到。再看看孙悟空这些个手下，修为全都比他高。这天目道长哪里还敢有半点造次的想法？好了，这里的事儿就交给你们了。俺老孙走了。话音未落，孙悟空的身形已经化为一股青烟，消失不见。孙无双等人都知道这是分身神通解除了。天目道长可不明白这其中的道道，眼睛一下子瞪得老大，嘴角直抽抽，对孙悟空的敬畏又更多了几分。东海之中，孙悟空正向着东海龙宫的方向游去，一抹精气跨越时空飞来，注入了他的体内。灵骨的事情已经搞定了。好，接下来就是跟老龙王好好叙旧了。上次来的匆忙。走的也匆忙，都没向他讨杯酒喝，嘴角勾起一抹笑意。孙悟空身形一摆，加速向着东海龙宫游去。东海龙宫之中，东海龙王敖广正在和南海龙王敖青、北海龙王敖顺、西海龙王敖润欢宴。猛然听得虾兵蟹将来报，说是上次拿走定海神针的美猴王孙悟空又来了，吓得东海龙王敖广当即就是一个哆嗦，手中的夜光杯直接摔落在地，摔得粉碎，却像是毫无所觉一般，嘴里一个劲的念叨着：“祸事了，祸事了，祸事又上门了！大哥，不就来个妖仙吗？”何必如此惊慌？西海龙王敖润很是不解。贤弟，你有所不知，这美猴王孙悟空可不同于一般的妖仙，神通广大，法力无边。上次来我这儿讨要兵器，把我宫中的神兵利器全都给试了个遍，都说太轻，后来直接将我东海海眼之中的那一块天河定底神针铁给拿走了。不知道这次前来又要什么？总之肯定没好事儿。好个泼猴，竟然如此欺辱我水族！大哥，带我去将他给绑了，大卸八块，给大哥你出气。南海龙王敖青脾气最为暴躁。一听敖广之言，顿时大怒，就要冲出去找孙悟空算账。慌的敖广赶忙拦住了他，正要劝说两句，却听一声轻笑从宫门外传了进来：“是谁这么大的火气，竟然想将俺老孙大卸八块？好威风，好煞气！”话音落下，人影一晃，孙悟空已经施展缩地成寸之术，进到了龙宫之中。一众虾兵蟹将们连反应都没有。四海龙王巨是看得心头一惊，连气势汹汹的南海龙王敖青也不由得缩了缩脖子。孙悟空向着南海龙王敖青瞅了一眼，眉头一挑，笑了起来：“俺老孙说是谁呢？”这不是南海龙王敖青吗？刚才你说要将俺老孙绑了大卸八块是吧？来来来，俺老孙站这儿不动，你来绑一个试试。你当真站着不动？南海龙王敖青哼了一声，当真不动。不过有句话，俺老孙可得先说好，你要能绑得住我，砍得动我，想怎么样都随你。你要是奈何不得我，那俺老孙可要跟你好好算算账。孙悟空脸上写满了一种叫做引诱的意味，看得一旁的东海龙王敖广心下暗叫不好。孙悟空敢这么说，肯定是心下有底。南海龙王敖青真要动手的话，一准会吃亏。正要出言相劝，南海龙王敖青已经大声应了下来。好，这可是你自己找死，就怪不得本王了。看法宝，一抖手，一条绳索从南海龙王敖青的袖中飞出，向着孙悟空缠绕而去，瞬间便将孙悟空给捆了个结结实实。这是仿制般的捆仙绳，虽说比不上正品的捆仙绳，但却是由深海亚龙精炼制而成，修为不到太乙金仙的话，被绑住绝对无法挣脱。哼，嘴上说的多厉害。本王还以为真有什么了不得的本事，原来也不过如此。孙悟空，这可是你自己找死，怨不得本王。斩！眼见仿制捆仙绳捆住了孙悟空，南海龙王敖青得意的笑了起来，手中出现了一柄长剑，向着孙悟空当头就劈了下去。一旁的东海龙王敖广看得皱起了眉头，总觉得有哪儿不太对劲。孙悟空怎么可能这么轻松就被南海龙王敖青给捆住了？当！金铁交鸣之声响起，火星四溅，南海龙王敖青的长剑重重的砍在了孙悟空的头顶之上。却是毫发无伤，反震之力差点让南海龙王敖青把手里的剑都给丢了。这这不可能！南海龙王敖青瞪大了眼睛，他手里这宝剑可是仙器，锋利无比，就是金铁都会被砍出痕迹来，怎么砍在孙悟空头上一点效果都没有？
这破猴子的头是有多硬？刷刷刷！不信邪的南海龙王敖青再次挥动仙剑斩向孙悟空，孙悟空却没有再站着给他砍。双臂用力，猛地挣开了仿制捆仙绳，伸出两根手指晃动了几下，将南海龙王敖青的仙剑斩击全都给挡了下来。这，南海龙王敖青嘴唇直哆嗦，话都说不利落了。往后退了两步之后，一屁股坐在了地上，脸色一片煞白。看样子你是绑不住，也砍不动我啊！既然如此，就别怪俺老孙不客气了。孙悟空的脸上闪过了一抹狞笑，一股惊人的气势从他身上升腾了起来，和之前相比，判若两人。强大的气势让龙宫之中的虾兵蟹将们全都跪伏在了地上，就连东海龙王敖广三人都两股战战机遇跌倒。上仙且慢，有话好说，有话好说啊！东海龙王敖广大叫了起来，西海龙王敖润和北海龙王敖顺也跟着帮腔。他刚才可是拿剑砍俺老孙，这也能好好说？孙悟空嘴里不依不饶的，脚步却顿住了，身上的气势也稍微收了收，压迫感小了一些。东海龙王敖广哪里还不知道孙悟空这是在给他们提条件赔罪的机会，赶忙一脸堆笑的凑了上去。上仙说笑了。说笑了，以设帝之能，如何能够伤得了上仙？当然，对上仙动手，这是设帝的不是，我等愿意赔偿，只求上仙息怒。没错没错，上仙想要什么，尽管提便是，我等能做到的，绝不推辞。西海龙王敖润和北海龙王敖顺连连帮腔道：“至于南海龙王敖青嘛，此刻还是一脸煞白的瘫坐在地。刚才孙悟空爆发出的威压，可绝大部分都是冲着他去的。他虽贵为南海龙王，修为在太乙金仙境界，但素来养尊处优惯了。”平日里也没什么人敢跟他动手的，空有一身修为战力却并不强，怎么挡得住孙悟空的气势压迫？此刻浑身上下一点力气都没有，满心只剩下惊恐了。敖广老哥，你看这么多的法宝兵器，俺老孙一个人也拿不了啊！半日之后，孙悟空看着堆满了龙宫大殿的各式兵器法宝，一脸兴奋地舔了舔嘴唇：“大王，既然拿不下，那就能拿多少算多少，如何？”东海龙王敖广眼睛一亮，立刻开口道：“不行不行，这怎么行呢？”孙悟空立刻摇头：“这可是四位龙王老哥的心意。”俺老孙要是不全部带走，怎么对得起你们这番苦心吗？心意你大爷！东海龙王敖广四人腹中暗骂不止，心都在滴血。这些兵器法宝可都是从他们四海龙宫搜刮而来的宝物，至少也是法器以上的级别。孙悟空这一下就将四海龙宫的宝库搬空了将近三分之一了。这些宝贝可都是他们了多年时间和精力慢慢收集而来的，能不心疼吗？要不是知道打不过孙悟空，他们把这猴子撕吃了的心都有。我看这样吧，敖青老哥，你不是有个仿制乾坤袋吗？一并送给俺老孙得了，这样再多的东西都能够装得下了。你怎么知道我有乾坤袋？嘿嘿，山人自有妙计，这个就不劳敖青老哥你费心了，把乾坤袋交出来吧。南海龙王敖青手中有个仿制版乾坤袋的消息，是孙悟空前世取经的时候听说的，也就是随口这么一炸，没想到这敖青还真老实，就这么给炸出来了。仿制版的乾坤袋自然是比不上正品那般可装万物，甚至连整个天地乾坤都能给装进去，但其内的空间也极为广袤，装下两座大山都没问题，更别说是这些个兵器法宝了。南海龙王敖青得到这宝贝之后，从未向人提起过。此刻被孙悟空点破，心中的惊骇可想而知，甚至都怀疑南海龙宫之中是不是有孙悟空的眼线了。嗨，发什么呆呢？赶紧把乾坤袋给拿出来啊！俺老孙还急着装东西呢。孙悟空用胳膊肘拐了拐南海龙王敖青，目光紧紧的盯着他，脸上的神情有些不耐烦了，还是说：“你想俺老孙自己拿？拿，我拿。”南海龙王敖青怂了，苦着脸将仿制乾坤袋给拿了出来，依依不舍的交到了孙悟空的手中。这就对了嘛！孙悟空满意的在南海龙王敖青肩膀上拍了拍，敖青老哥，你很会做人，俺老孙看好你哦。嘴里夸奖着，孙悟空手上可没闲着，催动乾坤袋，将所有的兵器法宝全都给收了起来。看上去乾坤袋只是稍稍的鼓胀了那么一点点，基本没有多大的变化。啧啧，真是好宝贝，只是仿制品就这么厉害，难怪在那小雷音寺里，六耳猕猴那混蛋被黄眉大王收拾的一点办法都没有，只能到处搬救兵。孙悟空心下暗自感慨，灵山之巅，他被如来佛祖算计。六耳猕猴里，戴桃江顶着他孙悟空的名号护送那唐僧继续西行。后面的事情，他都是从一时空记忆之中得知的。那小雷音寺的黄眉大王便是从弥勒佛那儿偷了乾坤袋，把个六耳猕猴弄得手足无措，只能到处搬救兵。孙悟空一直觉得有些夸大，毕竟那六耳猕猴跟前世的他手段一般无二，实力不相上下，怎么会被收拾的那么惨？可见识了这仿制乾坤袋的威力之后，孙悟空却是信了。正品乾坤袋的威力，怕不是比这仿制品强上数倍，连乾坤万物都能收入其中，更遑论是人了。黄眉大王那家伙将其叫做人种袋，真是侮辱了这如意乾坤袋的威名。多谢四位龙王老哥的厚赠，弄得俺老孙都有些不好意思了。哪里哪里，是我们兄弟有错在先，这是赔罪之物，不妨事，不妨事。四海龙王陪着笑脸，心下却是暗骂不已，还什么不好意思？你这糟温的猴子，脸皮厚的跟城墙似的，哪儿不好意思了？对了，今日之事是我等朋友之间的小闹剧，既然已经圆满解决了，那四位老哥也就不必节外生枝了。俺老孙眼里不揉沙子，可不想听到什么风言风语。兵器法宝已经装好
，孙悟空将乾坤袋收进了怀里，喝了几杯龙宫的琼浆玉液之后，便起身告辞了。不过走到宫门之处的时候，却忽然停下了脚步，转身看向东海龙王敖广四人，有些皮笑肉不笑的说道：“大王放心，绝对不会有什么风言风语。放心，放心。”敖广四人立刻心领神会，赶忙出声保证。孙悟空这才满意的点了点头，身形一晃出了东海龙宫的结界，向着海面之上游去。大哥，这事儿我们就真的忍气吞声了不成？是啊，大哥，上报天庭吧，请玉帝陛下圣裁。我就不信了，一个小小的妖仙还能翻了天不成？眼瞅着孙悟空的身影消失不见了，南海龙王敖青三人脸上的笑容立刻消失的无影无踪，纷纷怒不可遏的向着东海龙王敖广低吼了起来。这原本他们是受敖广邀请来赴宴的，结果反倒被孙悟空给敲诈了一通，肉疼了。尤其是南海龙王敖青最惨，连乾坤袋都被抢走了，已经不是肉疼了，是心肝脾肺肾一起疼。上报天庭，你们忘了那猴子走的时候说的话了吗？那是危险。东海龙王敖广面色阴沉的瞅了三个兄弟一眼，冷声道：“能一口就道出二弟你有乾坤袋，可见他对我们四海之事知之甚深。我们要真是上天庭告御状的话，恐怕还没等天庭发兵征讨，那猴子就打上门来了。”顿了顿，敖广苦笑了起来：“三位贤弟，你们有谁自认能够挡得住那猴子的吗？”这敖青三人面面相觑，集体语塞。之前孙悟空光凭气势威压就让他们不敢动弹，真要是打起来，怕是没有一合之敌，怎么挡？可是就这么算了吗？这口气我实在是咽不下去。南海龙王敖青一脸的阴冷和狰狞之色，很是不甘心的低吼道：“其他的宝物也就算了，那如意乾坤袋可是他的心头肉啊！虽说是仿制品，也同样有着后天灵宝的层次，就这么给孙悟空抢走了，换谁谁想得开？”二弟，暂且忍耐一阵，这事儿不会就这么算了的。敖广眼中闪过了一道金光，那猴子实力强横，行事却如此张扬，肯定还会得罪其他的势力。等他仇家多了，我们再找机会一并上报天庭，不怕玉帝不发兵，到时候强敌环伺。他也没功夫专门盯着我们了。敖青三人闻言点了点头，脸上的怒色消减了几分，被敖广拉着转身走回了水晶宫中，却浑然没发现不远处的石缝之中有一条海鱼，一直探头探脑的偷听着他们说话。见他们回了水晶宫，海鱼尾巴一摆，向着外面游去。离开树里之后，身形一晃，便回了本体，正是孙悟空。四个傻帽就站在大门口聊天，不知道隔墙有耳吗？孙悟空嘴角闪过了一抹不屑之色，低语了一声，心下却是彻底放下了心来。他就是担心四海龙王会去天庭告状，这才在临走之前出言威胁，而且还打了个回马枪，变成鱿鱼在一旁偷听。现在看来，之前的强横表现的确是震慑住了这四个老龙王，短时间内应该是不会有什么问题了。游出海面，孙悟空架起了筋斗云，向着果山方向飞去。远远的看到有一车队正向着果山之处行来，定睛看去，车上满满装的都是灵骨，押运之人正是孙无双和孙通他们，其中还有一个人族男子随行，眼中闪过了一抹诧异之色。孙悟空并未降下云头。而是继续飞进了果山中，在水帘洞天之前降下了云头，在一众小妖们的迎接下，走进了水帘洞天之中。不多时，孙无双他们押解的车队也到了，一代代的灵骨被搬进了水帘洞天之中。大王，事情已经办妥了，这是这一批的灵骨。见孙悟空端坐宝座之上，孙无双和孙通赶忙上前行礼禀报。孙悟空点了点头，夸奖了两人几句，将目光转向了被一众小妖包围着的年轻人族男子。这男子身负修为，一道鬼仙境界。面对自己和整个洞府的妖族，竟然毫无惧色，脸上一直带着一抹淡笑，直觉告诉孙悟空，这个年轻人不简单。大王，这是天目道长推荐的人来帮我们订立管理规则的。孙通凑到了孙悟空的耳边低语道：“天目推荐的人。”孙悟空眼中闪过了一道金芒，挥了挥手，小妖会意，很快摆上了一桌酒宴，各色国府美酒都有，将年轻人请入了席面之中。这年轻人名为冷轩，是个游方道士，前些日子借宿到天目道观的，听说手底下有点本事。打听到了果山妖族想要制定一套奖惩管理规矩之后，自告奋勇向天目道长请命，天目道长便做了个顺水人情，将其推荐给了孙无双和孙通，跟着来到了果山。孙悟空听孙无双和孙通简单介绍了一番之后，眼中闪过了一道金光，悄悄开启破虚神眼，仔细打量了冷轩几眼之后，心下忽然一动，眼睛微微眯了起来。你是人族和妖族混血的半妖之体。孙悟空的话一出口，冷轩的脸色顿时就是猛然一变，眼中闪过了一道惊人的杀意，又很快掩饰了起来，但却没有逃过孙悟空的眼睛。你果然是半妖之体，孙悟空笑了。这冷轩看上去是人族，可破虚神眼之下，体内却流动着一股极为隐晦的妖气，那是半妖之体才具有的妖气，和孙悟空的天妖之体有几分相似，却显得驳杂了几分。可以说，半妖之体是最接近天妖之体的一种体质，兼具人族的经脉和妖族的强横肉身。不过，经脉强度和肉身强度都比天妖之体要弱化了几分。即便如此，也比一般的妖族要强，但同样的，也被一般的妖族所忌惮，或者说是排斥。看这冷轩的样子。他应该也因为半妖的身份遭到了排斥吧，否则不可能一直以人族面貌游走世间，也不会在被孙悟空戳破身份的时候不自觉的流露出杀意了。你是怎么看出来的？冷轩的脸色有些阴沉不定，他已经将身上那仅有的一丝半妖气息给掩盖了
，行走四方这么多年以来，从没人能发现他的身份。孙悟空竟然一眼就看出来了，这天下间能逃出俺老孙这双眼睛的人还没出生呢，不算什么。孙悟空摆了摆手，不想多做说明。他的破虚神眼是天赋神通，有很多强大的能力，他现在都还没发掘出来，而且也没必要多说。眼睛转了转，孙悟空饶有兴趣的看向冷轩道：“俺老孙没听错的话，这次是你自荐来帮我们果山的，说说吧，你的目的是什么？”目的。冷轩眼中冷芒闪动，抬起头来，定定地盯住了孙悟空。我说出来，你就会帮我实现吗？这就看是什么目的了。孙悟空耸了耸肩，若是在俺老孙能力范围之内，刚好俺老孙又有兴趣的话，帮帮你也无妨。我要报仇。冷轩眼中射出了刻骨的仇恨，我要让看不起我的那些族人们付出代价，我要让他们知道，我娘她不是九尾狐族的罪人，她是被人陷害的。你娘？九尾狐族？你是九尾天狐一族的人？你娘是谁？孙悟空眉头一皱。事情似乎变得有趣了起来，涉及到九尾天狐一族，那就绝对没有小事。我娘叫白妹，为青丘九尾天狐族涂山一脉，她还有个名字，你或许听说过，苏妲己。我靠，封神之战的妖狐苏妲己，她是你娘？她不是在封神之战里死了吗？孙悟空差点没蹦起来，乖乖龙叮咚，这冷轩竟然是苏妲己的儿子。原来苏妲己本名叫白妹，青丘狐族正统传自涂山氏，因以白狐为重，故改姓为白。这么说起来倒也没错，只是苏妲己不应该说是白妹。白妹不是死于封神之战了吗？我娘只是褪去了附身的人族皮囊而已，魂魄返回轩辕坟，重归肉身之中，并没有死。哦，没死啊，那是好事儿啊。那你在这儿悲愤的什么劲儿？孙悟空抓起一个桃咬了一口。封神之战的事情，他大多是从一时空记忆之中得知的，并不是太详细。都说苏妲己死了，冷轩现在却说只是附身的苏妲己肉身死了。白妹魂魄回到轩辕坟之中，自己的天狐肉身之中，这听起来是好事儿，没什么毛病啊。我娘封神之时是没死。可是他被族中那些老不死的混蛋给封印修为驱逐出青丘，眼睁睁的看着我爹死于战阵，却没了修为，帮不上忙，最终生下我后悲愤殉情。这些都是那些混蛋害的。我冷轩发誓，终此一生，定要让那些参与陷害我娘的人付出代价。冷轩低吼了起来，双眼之中血丝弥漫，一片绯红。整个水帘洞天之中的所有妖族都感受到了其身上那股恨苍天无眼、天道不公的悲愤，无不动容。孙悟空也收起了嬉笑之色，脸色变得严肃了起来。冷轩现在身上弥散出的这股悲愤恨意。不就和当初灵山之巅，他被如来算计之时同出一辙吗？孙悟空心里涌出了一种同病相怜的感觉，将面前的酒杯斟满酒给冷轩递了过去，好好给俺老孙说道说道，你娘是怎么被陷害的？冷轩将酒杯接过，一饮而尽，眼中的血色稍稍减退了一些，以一种痛苦低沉的声音叙述了起来。孙悟空听着听着，脸色却是逐渐的阴沉了下来。没想到被誉为赏善罚恶的封神之战，背后竟然隐藏着这么多的烟杂勾当，这样的一场战争，也算是替天行道，也算是正义吗？狗屁！从冷轩的口中，孙悟空了解到了封神之战不为人知的黑暗一面。所谓的商纣王无道，女娲派白妹以苏妲己身份进入朝歌迷惑纣王，只是表象而已，实际上是元始天尊和西方教教主接引道人谋划的一场阴谋。夏朝是巫族统治的天下，后巫妖大战，夏朝覆灭，商朝崛起，人族替代妖族和巫族，成为了天地之间的主宰。但此时大地之上，以商朝为统治核心的人族，只敬天地不敬鬼神，虽也热衷求仙问道，但只是为了提升自身的实力，并没有什么确定的信仰。元始天尊和当年的道德天尊，现今的太上老君合议之后，在西方教二圣人的怂恿之下，决定发动封神之战，让仙道信仰传遍世间。商纣王帝辛原本是个文韬武略的帝皇，天赋异禀，有万夫不当之勇，也曾立志开疆扩土，将祖宗基业发扬光大，却在女娲庙中因为一首亵渎女娲娘娘的吟诗而触怒了女娲娘娘。女娲遂派白妹以苏妲己的身份进入商朝朝歌之中，迷惑商纣王，拜他陈汤基业。白妹和帝辛接触之后，便发现其并非像是荒淫无道之人。交谈之中得知，帝辛对自己在女娲庙之中的荒唐举动也感觉匪夷所思。只是他本就是个骄傲之人，就算知道其中有问题，也不去深究，免得丢了面子。白妹是九尾天狐之人，对媚术极为擅长，一听就明白帝辛在女娲庙之中八成是中了迷魂之术，所以才大反常态。这其中说不定有什么大阴谋。后来经过多方佐证之后，白妹终于确定，这都是接引道人在暗中捣鬼。她让座下弟子飞熊转生为姜子牙，拜入元始天尊门下，以玉虚宫阐教弟子的身份混迹于朝歌城中。在女娲庙用迷魂之术迷惑了纣王帝辛，让其狂性大发，题下吟诗触怒女娲娘娘。只是知道归知道，白妹的任务就是迷惑帝辛拜他的江山。对姜子牙的所作所为，只能睁一只眼闭一只眼。毕竟其身后可是同时站着元始天尊和西方教教主接引道人。姜子牙的迷魂之术是用其飞熊真身的污秽之气凝练而成的，不驱除的话，便会逐渐的腐蚀人心。商纣王帝辛在迷魂之术的影响下，性格变得越来越暴虐无道，最终激起了民愤。大周趁势而起，在道德天尊。元始天尊和西方教两位教主的支持下，发动了封神之战。元始天尊借封神之战坑杀了通天教主门下截教诸多有道真仙的性命，截教从此没落，阐教兴盛。西方教两位教主也趁机拐了不少人投入西方教之中。
。可以说，封神之战最大的受益者就是元始天尊和接引道人，但他们却将污水泼到了白妹的身上，声称纣王帝星的荒淫无道都是被白妹化身的苏妲己魅惑的。封神之战后，包括纣王帝星在内的战死之人，封神的封神，成仙的成仙，白妹却没有得到任何的封赏。反而被扣了屎盆子，被江上联合新成立的天庭众神给封印了修为。青丘九尾狐族的尊老们更是不查缘由，将青丘狐族受天庭责难的缘由归咎在了白妹身上，将其逐出了青丘狐族。没有了修为，又被逐出族群，白妹一个人孤苦伶仃的在世间漂泊。后来遇到了冷轩的父亲冷子傲，可惜新婚不久，冷子傲就被征召入伍，死在了一场大战之中。当时白妹就在远处看着，若是修为在身，她一定可以出手救下冷子傲的，却只能眼睁睁的看着冷子傲万箭穿身而亡。冷轩就是在母亲白妹心丧欲死这样的绝望之下出生的。身为半妖之体，他自出生之时起便拥有普通人族小孩不及的智商和体魄。但也正因为如此，他才最深切地感受到了母亲白妹当时的绝望和痛苦。冷轩是看着母亲白妹在他面前殉情而死的。临死之前，白妹冲破了众天神的封印，将全身残存的修为传给了冷轩，让冷轩达到了地仙境。这些年来，冷轩游走四方，努力修炼，为的就是得到足够的力量为母亲复仇。可事实是。尽管他现在已经达到了太乙散仙的境界，和孙悟空修为相当，但要和诸天仙神佛魔对抗为母报仇，还是无异于痴人说梦。他需要帮手，需要足够强的帮手，帮助他实现复仇的愿望。所以，你是希望俺老孙可以帮你复仇，是吗？你凭什么认为俺老孙能帮你？或者说，你凭什么认为俺老孙愿意帮你？角色冷轩出现，角色龙超采用，定位为北海龙王私生子，七大圣之一的鲛魔王龙超。后文出现。不得不说，冷轩的故事对孙悟空的触动很大。同是天涯沦落人，他能够感觉到冷轩心中的那份悲痛。不过他并不是什么烂好人，同情归同情，交情归交情，他和冷轩之间可没有什么太深的交情。就为了这一个故事，就摊上这么多大敌，怎么看都有些不太划算。毕竟冷轩的敌人们可都不简单，元始天尊、准提道人，再加上天庭众仙、青丘狐族尊老，比孙悟空自己将来要面对的敌人都要多上几分。凭什么？是啊，我好像真没什么可以倚仗的。冷轩眼中闪过了一抹黯然，低下了头，双拳捏得紧紧的。少许之后。再次抬头看向了孙悟空，我能看得出来，大王跟我是同一类人，我们都有类似的眼神，你心里肯定也深藏着仇恨，对吧？你不是想制定管理规则吗？要是我猜的不错的话，你不会仅仅偏安在这果山，定然是想要以果山为根基，将势力发扬光大吧？若真是如此的话，你早晚也会和天庭对上，多一个我这样的帮手，不好吗？哦，你就这么肯定俺老孙会和天庭敌对？孙悟空眉头一挑，有些玩味的看着冷轩，我肯定。冷轩也毫不示弱的跟孙悟空对视着。没有成就一番大事的野心的话，根本用不着制定这么严格的管理规定。我估摸着你应该是想要重振妖教，重现妖族的上古荣光，对吧？若真是如此的话，那你和天庭的敌对就不可避免。我们会是最好的盟友。冷轩的声音停住了，孙悟空也没说话，两人就这么对视了一阵之后，孙悟空笑了起来，说的很有道理，我竟无言以对。看样子，俺老孙不接纳你都不行了。欢迎加入果山妖教，合作愉快。多谢大王，合作愉快。冷轩的脸上也露出了笑容，伸手和孙悟空握了握。来人，去准备一些飞禽，今晚烤飞禽，一妖一只，好好庆贺一番。为什么是飞禽？讨个好彩头而已，大吉大利。今晚吃鸡。冷轩加入了果山，帮助孙悟空制定出了详细的管理规则，从一众妖族的级别划分到每个级别对应的责任、福利和奖惩措施都梳理得清清楚楚。此外，他还建议孙悟空在水帘洞天深处修建一处传功塔，将所有的功法秘诀分级别的放置在其中，设置好取用的条件。这样，就算孙悟空不在果山中，也完全不会影响果山妖众们的日常修炼。根据孙悟空的提议，整个果山的妖教共分十一级，从低到高分别为妖兵、少尉、中尉、上尉、少校、中校、上校、大校、少将、中将、上将。每一级都有相应的修为和实力要求，具体要求由冷轩和孙无双、孙通一起商议决定。有了规矩，整个果山妖族的精神面貌顿时就不同了。过去大家都是同吃同住同行，除了孙悟空这位大王之外。其他妖族之间的地位差距并不大，可现在就不同了。根据修为和实力划分等级，每一个等级对应的福利都是不一样的。看着以前跟自己没什么区别的同伴，现在位居自己之上，吃的比自己好，穿的比自己好，修炼资源也比自己好，位于低层的妖族们心里就不平衡了。平日里大家差距都不大，凭什么他现在就比我混得好？他能做到的，我只要努力一样能做到。这攀比之心一起，动力也就随之而来了。整个果山妖族都陷入了修炼的狂潮之中，孙悟空也正式将果山妖教的名号给打了出去。广邀天下群妖，自己则是动身向着前世的六个兄弟所居之处，一一拜访了过去。首先拜访的便是牛魔王牛海波。算算时间，现在牛魔王应该正是跟红轮罗刹铁扇公主玉罗刹新婚燕尔打得火热的时候，就住在铁扇公主的翠云山芭蕉洞。其他人姑且不论，这大力牛魔王是必须要争取的盟友。日后和天庭开战的话，牛魔王绝对是一大助力。孙悟空一边驾云向着翠云山飞去。
，一边在心下思忖着该怎么忽悠牛魔王加入果山妖教，至少口头上要承认自己是妖教的一员。牛师兄在家吗？果山美猴王孙悟空来访，牛海波师兄出来一见。想了一路，孙悟空决定还是单刀直入的好，就从他和牛魔王之间师兄弟的关系入手。果然，孙悟空这一运劲高呼，声音才一传入翠屏山芭蕉洞之中，大门很快就打开了。牛魔王那健硕魁梧的身影出现在了洞门之处，大踏步走出，抬头向着空中看了一眼，瓮声瓮气的开口道：“是什么人在我洞门前大呼小叫的？”“是俺老孙。”孙悟空应了一声，从空中一个纵身跳了下来，向着牛魔王抱了抱拳，嬉笑道：“果山美猴王孙悟空特来拜会牛海波牛师兄，怎么师兄就这么站在门口待客吗？你怎么知道老牛我的名字？为何口称师兄？”牛魔王眼中闪过了一抹诧异之色，上下打量了孙悟空一眼。他的确是听说最近东胜神州奥莱国出了个果山妖教，其首领字号美猴王孙悟空，却从未见过。他和这美猴王孙悟空之间应该没什么交情啊，为何孙悟空会来拜会他？还知道他的名字？牛魔王的名字对外一直都是个秘密，除了铁扇公主玉罗刹之外，很少有人知道他叫牛海波的。孙悟空是从哪听说的？还有这师兄的称谓又是从何谈起？一时之间，牛魔王脑海之中满是问号，对孙悟空的来意很是费解。牛师兄不必心急，俺老孙自会为你解惑。怎么？还是不请我进去坐坐吗？是老牛失礼了，里面请。孙悟空随着牛魔王进了芭蕉洞，铁扇公主玉罗刹赶忙让手下侍女上茶，却被牛魔王给叫住了。大家都是好汉，上什么茶呀？直接上酒，先喝上两大碗再说。牛师兄说的是，俺老孙也想在牛师兄这儿讨杯酒水喝。孙悟空笑着附和道。铁扇公主玉罗刹便让人换上了美酒和酒盏，陪着牛魔王和孙悟空喝了几杯之后，借口离开，将两人单独留在了洞府主厅之中。看得出来，孙悟空应该是有事要和牛魔王谈。他在一旁，两人都是欲言又止的，还是给他们单独交谈的机会吧。悟空兄弟，你是从何得知我的姓名的？还有，你一直叫我师兄，这又是从何说起？刚才铁扇公主玉罗刹就在一旁，牛魔王不好开口询问。现在他实在是按捺不住心中的疑问了。牛师兄，咱们都是出自灵田方寸山，邪月三星洞门下。你离开山门的时候，我还远远的看见过你，当然得称你一声师兄了。孙悟空也没有隐瞒，菩提祖师虽然告诫他们不得向他人提及师门。但没说师兄弟之间不能互相表明身份。事实证明，孙悟空这一招棋走对了。他这话一出口，牛魔王的脸色立刻就变了，压低了声音，一脸惊喜又有些紧张的问道：“悟空兄弟，你也是菩提祖师门下？”“正是。”俺老孙入门之时，正是牛大哥学成离山之日，所以原坑一面，没能对上面。不过俺老孙可是从其他师兄们口中听说过牛师兄你的英武事迹，心中颇为佩服。千穿万穿，马屁不穿。孙悟空这两句恭维话一出，牛魔王一张牛脸立刻笑得跟朵似的，眼睛都眯了起来。还故作谦虚的摆了摆大手，哪里哪里，悟空兄弟，你真是过誉了，过誉了，高兴归高兴。牛魔王还是没忘了叮嘱孙悟空两句，悟空兄弟，以后我们还是以兄弟相称为好，师兄师弟什么的就别再提了。师傅他老人家可是特意交代过，不许我们对外提起师门传承，这可不能违背。好说好说，这事儿俺老孙省的。孙悟空眼睛转了转，不过嘛，这抛开师兄弟的身份，咱们之间应该怎么称呼呢？我的意思是，如何排大小？俺老孙可听说牛大哥。你还有五个交情很好的好友，不如叫来一起认识一下，商议商议如何？前世七大圣之中，孙悟空排老七，倒不是说他本领最差，其实大家本事都差不多，也没具体打过，就按照年龄划分了。这一世，孙悟空可不想再做垫底的了，他的目的是振兴妖族，重现妖族上古荣光，那就不能管别人叫大哥，这排位不能按年龄来，得按本事来。这老大的位置，他可是当仁不让。牛魔王不知道孙悟空心中这些弯弯道道，闻言觉得有理，便发信号通知了蛟魔王、彭魔王、狮驼王。猕猴王和鱼龙王五大妖王不多时，天边妖云滚滚而来。五大妖王赶到了翠屏山芭蕉洞，先后进入了洞中。牛大哥如此着急换我们前来，所谓何事啊？落座之后，猕猴王向着牛魔王询问道，目光在孙悟空身上转了转，眼中闪过一道金芒。这位兄弟看着面善，是牛大哥府上的贵客吗？这是东胜神州奥莱国果山新晋妖王美猴王孙悟空，和老牛我有些故交，此番前来是为了。牛魔王介绍了一半，顿住了，转头看向孙悟空，挠了挠头，问道：“悟空。”你此番前来是为了什么？俺老孙此番前来就是想和诸位妖王认识认识，交个朋友，同时也商量一下结盟之事。孙悟空暗地里翻了个白眼，牛魔王又不傻，怎么会不知道他的来意？呀，就是故意的。结盟？猕猴王眼睛一亮，笑问道：“不知道悟空兄弟所说的结盟具体指什么？”诸位也清楚，如今人族势大，我妖族只能混迹于山野之中，还不时的被仙佛神魔抓去当代部的坐骑。归根结底，还是我们妖族各自为界，太过分散，从没有团结过。所以，俺老孙在果山建立了妖教，打算广邀天下群妖，共谋大事。前世七大圣之中，以通风大圣猕猴王最为聪慧。孙悟空心里清楚，说假话的话绝对瞒不过对方，而且他也没打算撒谎，干脆站起了身来，朗声说出了自己的打算。孙悟空这番毫不避讳的豪言壮志，可是将猕猴王几人吓了一跳。听孙悟空这口气，是打算发展势力。
百名车马跟天庭开战啊！这不会是以卵击石吧？以妖族如今的实力，能是天庭的对手吗？更别说还有个西方佛国在一旁掠阵呢，怎么听都觉得不太靠谱啊！悟空兄弟，这个有豪情有理想是好事儿，但有些事情咱们也得量力而为啊！以我们这点实力和人族天庭作对，似乎不太够格吧？彭魔王眼睛转了转，道：“其他几大妖王也是一脸狐疑之色的看着孙悟空。”那眼神就像是在看一个异想天开的神经病一般。俺老孙又没说现在就和天庭开战。孙悟空翻了翻白眼，我的意思是，我们先联合起来，尽可能多的将各方妖族团结在一起，慢慢发展实力，终有一天能够与人族天庭一较高下。上古年间，我妖族天庭称霸三界的时候，人族不也是这样暗地里集结力量壮大自身，才得以有取代我妖族成为三界共主的机会的吗？嗯，这么说倒也有些道理。几大妖王交换了一下眼神，点了点头。只是联合发展的话，对他们各自也有利。至于和不和天庭开战嘛，到时候看情况再说便是。悟空说的有理，我老牛赞成。诸位怎么看？牛魔王最先开口道：“怎么说？他和孙悟空之间也还有一层私下的师兄弟关系，该称的时候还是要称一把的，得给这位师弟一点面子，不是？”我也赞同，赞同，可以联合。牛魔王都答应了，猕猴王等人一个比一个精，自然不会反对。结盟之事就这么定了下来。只是既然已经决定结盟了，定然要分个大小主次。牛魔王的实力自不必说，其他五大妖王心里都清楚，跟这老牛相比。他们都还差点倒横，不过这美猴王孙悟空到底有几斤几两，那就得掂量掂量了。既然是结盟，那就得选个盟主，分个大小。我们之中以牛大哥最为年长，实力也最强，不如便认牛大哥为老大，其他人比划比划，排个座次，如何？猕猴王这话，众妖王都没有意见，孙悟空却是眉头微微一皱。什么叫认牛魔王为老大、啊？论年纪，的确是牛魔王最为年长，但论实力，那可就未必了。他孙悟空已经不是前世刚刚从三星洞天学到归来的美猴王了，盟主是要选的。不过，当盟主的需要压服得了各方的势力高手，还是得手底下够硬才行。孙悟空站起身，轻咳了一声，说道：“咱们妖族和人族不一样，没那么多的弯弯绕绕。依俺老孙来看，干脆比试一番，谁的本事最大，谁就是老大，如何？”哟，听孙悟空这话，是对牛魔王当老大不服气啊？猕猴王等几大妖王对视了一眼，都看出来了，孙悟空今天就是来搞事情的。听悟空兄弟这意思，看样子对自己很有信心吗？鱼龙王站了出来，我元刚的实力在几位兄长之中最弱。便由我先来向悟空兄弟讨教讨教，试试身手如何？好，云兄既然有此雅兴，俺老孙自当奉陪。孙悟空眼中闪过了一道金芒。妖族之中讲究的是强者为尊，他早就料到今天会有几场大战，想要当老大，那就得以实力说话，打得他们心服口服。两位贤弟，比武切磋，切记点到为止，不可伤了和气。牛魔王看似好像在劝架，其实口气已经以老大自居了。孙悟空听得眼中寒光一闪，却并未说什么。反正一会儿自然有机会和牛魔王一较高下。不必逞一时口舌之力，要比试自然不能在芭蕉洞里比。以孙悟空和鱼龙王的实力，打得兴起的话，指不定就把芭蕉洞给拆了。众人一步出了芭蕉洞，飞到了翠云山群峰之间的半空云端之中。除了孙悟空和鱼龙王之外，牛魔王等五人全都站到了一边。烽火鬼王叉，悟空兄弟，请了。鱼龙王一翻手掌，一柄钢叉出现在了他的手中，叉身之上烽火之气缭绕，隐隐有恶鬼之象浮现。前世鱼龙王自号驱神大圣，便是因为这烽火鬼王叉神鬼辟意，而其行事却极为低调。就连孙悟空都极少见到鱼龙王出手，今天总算是可以好好跟他打上一场，分个高下了。嘴角勾起一抹邪笑，孙悟空头微微一歪，从耳中抽出了如意银箍棒，点点金光缭绕其上，太阳真火从手心之处蔓延而出，很快遍布了整个棒身，斜指着鱼龙王轻喝了一声：“如意银箍棒，重一万三千五百斤，请赐教。”如意金箍棒和如意银箍棒同根同源，除了两头分别是金箍和银箍之外，根本就没有什么区别，就连重量和威力都一般无二。当然了，这一点鱼龙王是不知道的。不过听闻如意银箍棒重一万三千五百斤的时候，眼神还是有了一些变化，神情变得凝重了许多。能够驱使如此沉重的兵器，这孙悟空的实力定然不凡，至少也是天生神力，不可小觑。当然了，这兵器并不是说越重越好的，还得看灵性。鱼龙王可不觉得自己的烽火鬼王叉会输给孙悟空的如意银箍棒。呀呵！一声暴喝，鱼龙王抢先发动了攻击，手中烽火鬼王叉荡起了漫天叉影，向着孙悟空猛刺了上去。来得好！孙悟空一声长笑。右脚在如意银箍棒下端一踢，棒身直撩而上，当的一声脆响，架住了鱼龙王的烽火鬼王叉，顿时漫天的叉影全都消失不见。破虚神眼之下，这漫天的叉影，何为真，何为假？孙悟空可是看得清清楚楚。咦，鱼龙王最终发出了一声惊讶的轻一声，没想到他这招竟然就这么轻轻松松被孙悟空给破了，心中惊讶之余，也冒出了一股狠厉之意。体内法力催动下，烽火鬼王叉之上的烽火之气和鬼魅阴气，顺着如意银箍棒向着孙悟空扑了上去。哼，太阳真火！给俺老孙烧光！孙悟空一声冷哼，也催动了法力，缭绕于棒身之上的太阳真火，瞬间大胜，猛地将袭来的烽火鬼气包裹在了其中。这太阳真火乃是先天之火，至刚至阳
，正好是烽火鬼气的克星。原本气势汹汹的烽火鬼气，瞬间就被烧得干干净净，反而被太阳真火顺着烽火鬼王叉烧向了鱼荣王。哎呀！鱼荣王怪叫了一声，赶忙抽身后退，鼓动法力，手忙脚乱的扑灭蔓延上来的太阳真火。只觉得天空一暗，一抬头，巨大的如意银箍棒已经如同泰山压顶一般，向着他当头砸了下来。待，是俺老孙一棒，比武打斗，先手意识很重要。能够一棒子解决的问题，绝不多打第二棒。这是孙悟空的战斗准则。趁着太阳真火逼退于荣王，孙悟空直接一声大吼冲了上去，手中如意银箍棒的一端变长变大，狠狠一棒砸了上去。如意银箍棒重一万三千五百斤，这只是平常状态下的重量，在孙悟空的力量灌输之下，这重量可是数倍增加。这一棒之力足可开山裂海，让大地崩裂，棒身还未落下，巨大的风压已经压得于荣王面色发白，心中的惊骇简直无法用言语来形容。这家伙怎么这么大的力气？来不及多想，四周可以闪避的空间都被一股莫名之力给封住了。鱼龙王根本就是避无可避，除了硬接这一棒之外，别无他法，只能强自咬了咬牙，鼓起全身的法力，灌注到烽火鬼王叉之中，向着如同山岳一般的如意银箍棒奋力挡了上去。轰！咻！嘣！轰然巨响之中，半空荡开了一圈冲击波，一道身影从碰撞之处如同炮弹一般，直接被打的从半空之中爆射向地面，将下方的山脉直接砸出了一个数百米方圆的深坑。下一刻。孙悟空化为一道金色流光，从半空之中向着深坑底部的鱼荣王猛冲了上去。悟空，点到即止，快住手！苏小晴角色定为被万寿狐王收养前的玉面小狐狸，被孙悟空和万寿狐王同时遇到，选择跟了孙悟空回果山，成为孙悟空最疼爱的小妹。牛魔王脸色大变，一声大吼，向着深坑之处冲去。孙悟空刚才的攻击太过狂猛了，一招抵挡，一下逼退，紧接着一棍直接将鱼荣王从空中给砸了下来。那种无可匹敌的大力，连牛魔王都觉得心惊。换成是他硬接那一击，也不敢说毫发无伤，更别说是鱼荣王了。对方可没有他那么强横的体魄。当，金铁交鸣声响彻天地，牛魔王手持混铁棍挡住了孙悟空的如意银箍棒，但双腿却被巨大的力量打得深深陷入了土地之中。而孙悟空只是往后一个翻身，便轻轻落地，云淡风轻，高下立判。牛魔王的眼睛微微眯了起来。虽说孙悟空是从空中冲下，占了居高临下的便宜，但他牛魔王可是以大力著称的，竟然在力量比拼之中隐隐落在了下风。这美猴王的实力。深不可测呀、啊！悟空，多谢手下留情。将双腿从地下拔出，牛魔王向着孙悟空举棍抱了抱拳。他很清楚，孙悟空在最后一刻改变了方向，将如意银箍棒打向了他，而不是一旁的鱼荣王。否则，他根本来不及将这一击给挡下来。牛大哥，就是你不出手，俺老孙也不会真的打下去的。孙悟空咧嘴一笑，鱼荣王还剩下多少的战力，他自然清楚。之前从空中冲下，只不过是吓吓鱼荣王而已。当然了，他也在赌，赌牛魔王会不会出手。若是牛魔王没出手的话，孙悟空会觉得很失望。还好，牛魔王并未让孙悟空失望，其还是那个义薄云天的大力牛魔王，并未因为孙悟空的狂猛表现而却步。从这方面来说，其他五大妖王都信服他也是合情合理的。就连孙悟空很多时候都挺佩服曾经的这位老大哥的，只不过这一次他却不能退让，老大的身份他拿定了。牛魔王点了点头，他相信孙悟空没有说谎，也没必要说谎，心里隐隐有些明白，或许孙悟空就是在试验他而已。鱼龙王此时已从深坑底部跳了出来，其身上的衣物有些破损。气息也有些不稳，刚才那一击他是受了些伤的，不过并不严重。他能感觉得出来，孙悟空有留守，并没有动用全力，否则他现在能不能站起来都难说。孙大哥好身手，元刚佩服。妖族之中，强者为尊，年龄什么的无人会在意。孙悟空光明正大的击败了鱼荣王，而且还是轻轻松松击败的。鱼荣王已然是心服口服，再也没有半点的轻视，连称呼都从悟空兄弟变成了孙大哥。元兄弟承让了。孙悟空笑着回了一礼，目光看向了其他几大妖王，几位。还有谁想赐教？这猕猴王几人对视了一眼，均有些语塞。孙悟空刚才已经表现出了超凡的实力，就算是他们上，恐怕也讨不了什么好。尤其是猕猴王，其实力也就比鱼荣王强那么一点点，很有限的一点点。鱼荣王输的这么干脆，换他上估计也没啥区别。孙大哥实力高强，我就不上去献丑了。猕猴王眼睛滴溜溜转了转，将目光投向了狮驼王、彭魔王和焦魔王三人。这三大妖王的实力又比他要强上一些，想要压服孙悟空，或许还得他们出手才行。我来试试。狮驼王手掌一翻，两柄紫金大锤出现在了手中，鼻孔之中喷出了两条长长的白色气流，身形一动跳上了半空之中，向着孙悟空一指道：“悟空兄弟，来跟我狮驼好好打上一场，让我见识见识你的手段。”狮驼王吗？孙悟空嘴角一勾，脚下用力一蹬，地面骤然碎裂，整个人已经如同炮弹一般，向着狮驼王冲了上去，手中如意银箍棒直接就是一个直刺，猛然变长，直捣狮驼王前胸。接招！孙悟空这一下攻击来得太快太猛，狮驼王吓了一跳。他本以为孙悟空怎么着都要再客套两句，讲讲场面话，没想到这猴子竟然说打就打，当下只来得及将两柄紫金大锤交错挡在胸前，孙悟空的如意银箍棒前端已经狠狠地撞在了大锤之上，狂猛的大力涌来。
紫金大锤倒撞在了狮驼王的胸口之处，狮驼王只觉得胸前一滞，整个人直接被这一棍冲击的向着天穹之上冲了上去。而如意银箍棒依然在不断变长，推着狮驼王的身躯直入云端。悟空的这件兵器不简单啊！牛魔王和鱼龙王回到了猕猴王几人身旁，看着孙悟空手中那不断伸长的如意银箍棒，一个个面色都颇为凝重。一件兵器的强弱，除了兵器本身的破坏力之外，最重要的就是灵性。很显然，孙悟空的这件神兵灵性十足啊！可恶！云端之上。狮驼王的身形被如意银箍棒不断推着，撞破一层层云层，冲向高空，已经撞破了数重天阙了。再继续往上，就要冲到九重天了。到时候肯定会引起天庭的察觉的。咬了咬牙，狮驼王强撑着，猛然一个翻身，从如意银箍棒的棒端脱离了开来。深吸了两口气，平复了一下胸口的憋闷，脸上厉色一闪，一声暴吼，向着孙悟空冲了下去。山来，给我压！手中紫金大锤挥动，狮驼王催动法力，瞬间搬来了两座大山，向着云层下方的孙悟空狠狠压了上去。狮驼王前世自号移山大圣，这名号可不是吹出来的。在移山填海智能方面，其已经从法术达到了神通之境。心念一动，催动法力，便可轻易移来巨大的山峰，对敌人进行镇压。来得好，俺老孙倒要看看，两座山峰而已，能不能压得住我？孙悟空的眼中闪过了一抹厉色，心中战意豪情大涨。前世他可没少在有移山填海智能的对手手下吃亏，尤其是被如来佛祖压在五行山下那五百年，尤为记忆深刻，简直是一生的耻辱。不过这一世，哼，他倒要看看。还有谁能压得住他？给俺老孙破！双手紧握如意银箍棒，太阳真火和八九玄功法力狂涌而出，整个棒身之上绽放出了金红色的耀眼光芒。孙悟空一声震动天地的咆哮冲口而出，挥动如意银箍棒，向着两座山峰狠狠地打了上去，瞬间变换出了七十二道棒影，全都是实体，几乎是在同一时刻击打在了两座山峰底部。破天七十二棍，这是孙悟空自创的棍法绝招。结合前世今生所有的感悟创出，破坏力算是他现在所有绝招之中最强的。不过这只是第一世，后面还有五世，分别为破天三十六棍、破天十八棍、破天九棍、破天三棍、破天一棍，威力成数倍乃至数十倍递增，但却是越来越难。孙悟空现在也就能打出第一世破天七十二棍和第二世破天三十六棍，后面四世还只是推想，暂时没那个能力使出来。轰轰轰轰，剧烈的报名声响彻天地，狂暴的冲击波向着四面激荡开来。方圆数十里之内的云层全都被吹散了，两座巨大的山峰直接在爆炸声中被打得粉碎，化为漫天的碎石，向着四面八方射去。孙悟空的身形从破开的两座山峰之中冲出，向着天穹之上冲下来的狮驼王飞射了上去。再来，破天七十二棍，七十二道棒影再现，向着狮驼王全身轰去。狮驼王的脸都绿了，连两座巨大山峰都被孙悟空这一招直接给轰得粉碎。他怎么挡得住？他的身躯可没有两座山峰这么抗造啊！这七十二道棒影全他妈是实体。并不是迷惑人的幻想，就算拼尽全力，又能挡下几棒？这下子惨了！孙大哥手下留情，狮驼认输了。嗡、哦，狮驼王怂了，认输总比送命好。被这一招打中的话，怕是不死也要重伤。随着其声音响起，七十二道棒影瞬间消散一空。孙悟空的如意银箍棒就停在了狮驼王的鼻子前方，然后在其一头冷汗的金炬目光之中收了回来，嘻嘻一笑。狮驼兄弟，承让承让！孙大哥客气了，我技不如人，无话可说，心服口服。狮驼王苦笑着摇了摇头。他最引以为傲的移山神通被孙悟空强势打破，这猴子的攻击力简直强得可怕。狮驼王现在算是明白了，孙悟空这是艺高人胆大，有备而来啊！难怪敢让牛魔王邀约他们五大妖王来商谈结盟之事，还想争夺盟主老大的位置，其并不是狂妄自大，而是真有过人的手段啊！可笑自己还跳出来想试试人家的手段，结果被打得这么狼狈，简直是丢脸丢到家了。还有谁想赐教？和狮驼王一起飞到牛魔王几人身旁，孙悟空扫了彭魔王、焦魔王和牛魔王一眼。目光的重点还是放在了牛魔王身上。孙悟空很清楚，想要做盟主、做老大，他和牛魔王之间的这一战是绝对少不了的。悟空兄弟，你战力高强，我老彭自愧不如。不过你敢不敢和我比比速度，看谁的速度更快？你只要能赢我，以后你说什么是什么。我老彭飞绝无二话。猕猴王眼睛转了转，给彭魔王传音嘀咕了两句。彭魔王眼睛一亮，上前一步，目光炯炯的看着孙悟空说道，话语之中满是挑衅之意。好，俺老孙就跟你比速度。大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。这大鹏一族在速度方面绝对是冠绝三界，就连孙悟空的筋斗云也有所不及。不过孙悟空心中却没有丝毫的惧意，他现在可不单单只会筋斗云，还有缩地成寸神通，两者同时施展之下，说是天下极速也不为过。哪怕是以速度见长的金翅大鹏一族，孙悟空也有信心跟他们一较长短。彭魔王没想到孙悟空竟然想也不想，直接就答应了，有些意外的张了张嘴，旋即心中冷笑了起来，鼻孔之中轻轻的冷哼了一声。这猴子也太小看人了，他可是金翅大鹏一族的佼佼者。论速度，除了同族之辈，这三界之内，谁能比得过他？定个地儿吧，看看我们谁先到。彭魔王浑身傲气直冲云霄，他要让孙悟空明白，天空是属于他们金翅大鹏一族的。就北海靠近北巨泸州的海滨之地吧。东海
，南海和西海要么处于天庭的管辖之下，要么在西方佛国的势力范围之内，也就靠近北距泸州的北海边缘地区，属于三不管地带。孙悟空之前和鱼龙王、狮驼王的战斗，说不定就已经惊动天庭仙神了，还是低调一点的好。对于孙悟空的这个提议，彭魔王并未反对，对他来说，目的地是哪儿都一样，以他的速度。全速飞行之下，不到半个时辰就能飞到。悟空、鹏飞，我们先行一步，在终点给你们裁定。你们在此稍后一个时辰再出发。牛魔王等人的腾云速度自然是远远不如彭魔王的，当然也不至于说差着四五倍这么多。不过彭魔王和孙悟空都没说什么，就两个时辰而已，随便喝两杯或者打打坐就过去了。到时候他们再出发也不迟。有牛魔王等人作证，谁输谁赢清清楚楚，谁也别想抵赖。两个时辰之后，差不多了。悟空，你先走，我很快就能赶上你。”彭魔王一脸高傲的说道。身后猛然伸出了两扇金翅，晃动了两下，四周霎时就是飞沙走石，缓缓的飘飞到了半空之中。你确定让俺老孙先走？俺老孙可不会停下来等你。孙悟空撇了撇嘴，这彭魔王未免也太小瞧人了吧？他真以为自己赢定了吗？我很确定，悟空你不用停下来，反正我很快就能追上你。彭魔王并不知道孙悟空心中所想，还是一脸的傲气，甚至是有些轻视的说道。孙悟空点了点头，不再说什么，手底下见真章，待会儿看这家伙还笑不笑得出来。金斗云。一个筋斗跳上半空之中，云气瞬间汇聚到脚下，形成一朵金色祥云。孙悟空身形一晃，骤然远去，眨眼间已经没了踪影。还真是挺快的，难怪敢接受我的挑战。彭魔王眼中闪过了一抹意外之色，旋即嘴角勾起了一抹不屑的冷笑。不过，依然还是比不上我们金翅大鹏一族。双翅一震，一道风雷之气闪过，彭魔王的身形已经化为一道金色闪光，向着孙悟空离去的方向追了上去。大鹏一翅九万里，这虽说有些夸张，但彭魔王的速度的确是极为惊人，比筋斗云要快不少。很快的就追上了孙悟空，来到了孙悟空身后不远之处。悟空，我说过，我很快就会追上你的。彭魔王大笑了起来，正准备超过孙悟空，却听孙悟空一声冷笑，身形连同其脚下的金色祥云忽然一阵模糊，下一刻速度骤然提升，瞬间就到了目力所及的天边。靠！怎么可能？彭魔王脸上的得意之色瞬间凝固，眼珠子差点没瞪出来。孙悟空这是做了什么？怎么一下子速度增加这么多？天下之间怎么会有这么快的腾云之术？这不可能！心下震惊之余。彭魔王狠狠地咬了咬牙，身形一晃，显出了金翅大鹏的真身，全身上下风雷之力闪动，振翅向着孙悟空追了上去，再一次渐渐地拉近了距离。好厉害的腾云术，竟然能逼得我现出本体！悟空，你已经足可自傲了。三界之内，除了我们金翅大鹏一族，无人能够在腾云飞行方面胜过你，是吗？缩地成寸。彭魔王重新找回了优越感，可惜他这优越感根本就没能维持多久。回答他的是孙悟空的一声冷笑，其飞行的速度再一次猛增，第二次将他远远甩下。几个闪身又到了天边，我靠！彭魔王这次真是差点一头从天上栽下去，这什么情况？这怎么可能？他是出现幻觉了吗？什么时候腾云之术竟然完爆他们金翅大鹏一族的飞行天赋了？噩梦，这绝对是噩梦！我不会输的，我是彭魔王，金翅大鹏一族的天才，怎么会在飞行方面输给一只猴子？绝不可以！彭魔王怒了，直接催动了体内的精血，飞行速度又增加了几分，可这一次却始终无法追上孙悟空，不管他如何加速，孙悟空都比他快那么一点点。绝望从彭魔王心底一点一点的蔓延了开来。原本半个时辰的距离，在孙悟空和彭魔王的全力比拼飞行之下，只用了一刻钟就飞到了。孙悟空当先一步抵达，从空中一个翻身，向着海岸边落了下去。牛魔王等五大妖王就坐在海岸边等着他们。是悟空？怎么是他先到？看到孙悟空从云端落下，牛魔王脸色一变，心下一惊，站了起来。下一刻，一脸灰败之色的彭魔王从天边化为一道金光射来，也在海岸边显露出了人形，只是脸色却是颇为难看。在最自信的飞行速度方面，被孙悟空硬生生的碾压，他心情现在可以说是糟透了。而且一想起之前对孙悟空那种不屑和高高在上的优越感，彭魔王就觉得脸上烧得慌，恨不得找个地缝直接钻进去。鹏飞兄弟，这速度比拼似乎是俺老孙稍胜一筹吧？孙悟空可不管彭魔王在想些什么，赢了就是赢了，这一点必须让彭魔王承认。孙大哥神通广大，鹏飞服了。除了佩服，彭魔王实在是不知道该说什么了。他飞行速度冠绝三界，倚仗的是金翅大鹏一族的天赋飞行能力。可孙悟空能倚仗什么？同为猴族，鱼龙王和猕猴王在腾云驾雾方面，比起孙悟空来，那可是差远了。能够将腾云能力练到连他都望尘莫及的程度，这孙悟空简直就是个异类，是个变态。对这样的变态极度是没用的，只能佩服了。还有谁？孙悟空笑了，将目光转向了鲛魔王和牛魔王。现在六大妖王之中，就只剩下这两位未曾表态了。鲛魔王和牛魔王对视了一眼。老实说，孙悟空表现出来的身手本领，已经让鲛魔王颇为佩服，估摸着不在牛魔王之下。但让他像猕猴王那样比都不比，就直接认输，他还拉不下这个脸面来。想了想后，鲛魔王伸手向着不远处的北海海面一指道：“悟空兄弟，你实力强横，我龙超自认在天上地上都不是你的对手。不过你敢不敢和我去水里较量一番？若你能在水里胜过我，我龙超以后便为你马首是瞻。”
，水战吗？孙悟空微微皱了皱眉，眉头。对于水战，他还真是不太拿手。前世在水下，顶多能够发挥出三分之一的战力来。这一世虽说变化之道已经大成，各种法则也有了不浅的领悟。修炼的时候还刻意在水下练过，可却从未实战过。到底在水中，他能发挥出多少的实力来？这还真得打个问号。怎么不敢？江魔王眉头一挑，水战就水战，俺老孙何惧？孙悟空心头一股执拗的狠劲，一下子就被激了起来。前世是前世，今生是今生，他就不相信了。他还能一辈子都在水中吃亏？好，痛快！焦魔王大笑了起来，身形一摆，向着北海海面之上一波去。在海面之上，离岸边十里之处停了下来，双腿稳稳的站在浪涛之上。身后不知何时已经出现了一条龙尾，所有冲向他的波涛全都自发的从龙尾之下绕行，化为一股水流之力，拖住了他的身躯。悟空兄弟，请。焦魔王手中出现了一杆淡青色长枪，枪身之上有龙纹缭绕，枪尖雕刻着一条青龙，龙口之处吐出长枪的锋芒。这长枪一出，四周的海水就自发的向着枪身之上缭绕而来，直接在枪身的表面形成了一圈流动的外壳，像是将枪身放大了数倍一般。极品后天灵宝，孙悟空的眼中金光一闪，破虚神眼开启，在青色长枪之上扫了一眼，顿时瞳孔微微一眯。到目前为止，六大妖王的兵器之中，以牛魔王的混铁棍等级最高，和如意银箍棒一样，同属后天灵宝之中的极品。其他人的都要差上一些，但教魔王手中这杆青色长枪竟然也是极品后天灵宝。这位前世的二哥果然不简单啊！前世的时候，孙悟空没有和教魔王交过手，虽然也看过教魔王的兵器，但当时他可没有破虚神眼，自然看不出优劣来，也没怎么在意。现在看来，这位前世自号富海大圣的教魔王，比起四海龙族的那些所谓龙王来，可要厉害的多了。奔浪记，眼见着孙悟空贴着海面飞来，教魔王一声大喝，手中富海枪一个斜撩。大片的海水化为滚滚巨浪，向着孙悟空狂涌而去。数十丈高的浪潮，涌动着的力量，看得远处的猕猴王等人都是心惊肉跳。这完全不逊色于数座大山压顶而来的威力啊！变，如此巨大的海浪，使用蛮力破开冲过去，对孙悟空来说当然不是不行。但焦魔王肯定不会，只有这点能耐，肯定还有后手。傻子才硬拼呢！孙悟空嘴角微微一勾，身形一晃，变成一条剑鱼，一头扎进了水墙之中。巨大的浪潮根本就没有伤到他丝毫。几下摆尾，便穿过了重重浪涛，逼近了焦魔王身边。待，施俺老孙一棒，身形一晃，变回本体。孙悟空抽出耳中的如意银箍棒，放大向着焦魔王，就是当头一棒，狠狠砸了下去。焦魔王眼中闪过了一抹金色。孙悟空这变化之术，施展的如同行云流水一般，竟然这么轻松就突破了他的浪潮，近身了。面对这来势汹汹的一棒，焦魔王并没有应接，身后龙尾一动，整个人直接沉到了海水之下。孙悟空这一棒打了个空，重重的打在了海面之上，顿时海水被强横的力量压得向着两边涌出，百丈巨浪冲天而起，躲到水下去了。一棒打空，孙悟空眉头微微皱了起来。焦魔王这是有意要和他在水下交战啊！哼，水下就水下，俺老孙怕过谁来？眼中金光一闪，孙悟空将如意银箍棒向着水下一探，径直冲了下去。百丈巨浪在其身后开始缓缓的平复了下来，但很快的，更大的巨浪从水下爆发开来，整个海面直接炸了锅，数百丈、近千丈的巨浪不断叠起。向着四面汹涌而来，直接越过了海岸线，越过了岸边的高崖，向着北巨泸州内部冲去。数十丈海水之下，孙悟空和焦魔王已经交手了十几招。孙悟空还是有些不太适应在水中战斗，总觉得有一点负手负脚的感觉。不过相比起前世之时，已经好上太多了。只是在水下想要发挥出他的全力来，实在是有些困难。平日里的修炼毕竟只是修炼，永远不如实战之时暴露的问题多。相比起孙悟空对自己的不满，焦魔王就是满满的惊骇了。这可是在深海之中，可孙悟空表现出来的战力却丝毫不弱。不对。这根本就不是“不弱”两个字能够形容的，而是和地面之上一样的强横。焦魔王是蛟龙，龙族本就是大海的王者，在海中他能发挥出来的实力远超岸上，就算是牛魔王也不敢和他在海中硬刚。孙悟空却能和他交战，不落丝毫下风，这完全超出了焦魔王对猴族的认知。什么时候猴族也能在水中如履平地了？就算是天庭的天蓬元帅，在水里也远不如孙悟空现在的表现吧。在深海之中打斗，对整个北海的影响都是巨大的，尤其是孙悟空和焦魔王这种级别的大战。战斗的冲击波顺着海水向着四面延伸开去，整个北海都震动了起来。北海龙宫之中，快，快去看看到底是怎么回事！北海龙王敖顺惊怒的大吼着。就在刚才，也不知道到底发生了什么事，整个北海忽然剧烈的晃动了起来。北海龙宫之中的各种器皿打碎了不知反几，虾兵蟹将们东倒西歪，瘫软在地。就连他这个堂堂的北海龙王都有些站立不稳。强大的能量冲击从北面的深海之中传来，让敖顺一阵的心惊肉跳。难不成是北巨泸州又出了什么幺蛾子了？父王莫急，我这就去看看。北海龙王大太子敖毅应了一声，点起寻海夜叉和虾兵蟹将，披挂出了北海龙宫，向着能量波动传来的方向赶去。战场中心，孙悟空和焦魔王已经打出了真火。焦魔王身形一摆，直接化为了一头巨大的青紫色蛟龙。除了龙头之上只有一个独角之外，其他地方和龙族并无二致。
，但实力却比孙悟空见到过的任何龙族都要强悍的多，搅动着整个北海，翻腾不休，每一下的攻击都携带着万顷海水之力，围绕着孙悟空不断发动猛攻。孙悟空被压在了下风，有些狼狈的应对着四面不断汹涌而来的暗流攻击，越打心下越是恼火，心底的狂性被彻底引发了出来，猛地一声暴喝，太阳真火从体内汹涌而出。直接在其体表形成了一个熊熊燃烧的火圈，将四周的海水尽数排了出去。大量的海水化为水蒸气，向着海面上涌去。四周海水的温度也以惊人的速度迅速上升。破天七十二棍，烈阳击，如意银箍棒挥动起来，化作了七十二道棒影。和之前不同的是，棒身之上全都缭绕着熊熊燃烧的太阳真火，将整个海底都给照亮了，似乎有无数的小太阳落在了海中一般。方圆数十里之内的海水全都沸腾了起来。轰！七十二道火焰棒影向着蛟魔王庞大的龙躯轰了上去。这还是孙悟空第一次将破天棍法和太阳真火一同使出，之前只是在心里设想过这样的场景而已。没想到蛮性发作之下，还真的成功使了出来。整片海域都被棒劲给封锁了。蛟魔王只觉得身躯一滞，游动一下子变得极为缓慢起来，根本就避不开这七十二道棒影的轰击。他也是个狠人，避不开，干脆就不避了，调动全身的妖元，催动法力。在体表凝结成了无数的冰剑和水雷子电，向着七十二道棒影狠狠地撞了上去。轰轰轰轰！北海海底深处响起了一连串轰鸣之声，所有的海水都被这撞击之力打得四溅开来。海浪冲出海平面，直射空中，足有数千丈。原本站在岸边的牛魔王等五大妖王也不得不腾空而起，飞到了云端之中，避开下方的海浪冲击。看着下方海域那一副末日的景象，包括牛魔王在内的五大妖王都不由得倒吸了一口凉气，嘴角直抽抽。我的个乖乖！这俩家伙是要把北海给整个毁了吗？这么大的动静，孙大哥果然厉害，在海里竟然能跟老焦打成这样。我说老袁，你们猴族都这么变态吗？我他妈怎么知道？猴族里就从没出过这么变态的家伙。五大妖王也算是见多识广之辈，妖族之中的厉害人物也见过不少，但还真是没见过在太乙散仙境界就能这么强的，而且看起来几乎就没有短板。这要是猴族之人都像孙悟空这样，那还让不让妖族的其他种族活了？还好还好。猴族之中也就这么一个变态，勉强还能接受。咦，有人来了，是北海龙族的。猕猴王的耳朵忽然动了动，扭头看向了远处的海平面。北海龙族大太子敖义正带着一大群海族兵士踏步而来，很显然是被孙悟空和蛟魔王交手的动静给吸引来的。龙超和北海龙族之间向来不对付，这下怕是要出乱子。牛魔王的脸色一下子沉了下来，做了这么多年的兄弟，对彼此之间的事情多少也有些耳闻。蛟魔王龙超一直对龙族，尤其是北海龙族，有着很大的怨恨。虽然牛魔王并不知道真正的原因，但这种时候和北海龙族的大太子敖一碰面，显然不会有什么愉快的事情发生。轰，轰，接连两声轰鸣，两道身影从海中冲了出来，正是孙悟空和重新化为人形的蛟魔王。蛟魔王此刻浑身血迹斑斑，气息有些紊乱。反观孙悟空，只是身上衣衫有些破损，并没有明显的伤势。很显然，刚才那一下绝招碰撞是蛟魔王落败了。孙大哥实力强横，我龙超服了。你当盟主一事，我没有意见，就看牛大哥的了。蛟魔王肉身强悍。身上的伤口已经开始结疤，都是些皮外伤，没什么大碍。深吸了一口气后，其看向孙悟空的目光之中已经满是佩服之色。能在水中胜过自己，这位美猴王的实力的确是强的可怕。认这样一个人当老大也不是什么坏事。不过嘛，这还得看看牛魔王答不答应。是什么人竟敢在我北海闹事，欺我北海龙族无人吗？孙悟空向着蛟魔王抱了抱拳回礼，正要驾云而起，忽然一声厉喝从远处传来，一群身披甲胄的海族战士穿过依然还在翻腾的海浪，出现在了视野之中。为首之人头戴紫金冠，身穿紫金甲，手持一杆方天画戟，正是北海龙族的大太子敖义。厉喝声正是敖义发出的，看其一脸厉色，显然是来兴师问罪的。孙悟空目光向着蛟魔王瞅了一眼，眼中异色一闪，因为蛟魔王正死死地盯着为首的北海龙族大太子敖义，眼中浮现起了一股深深的怨恨，满脸的狰狞之意。孙悟空能够清晰地感觉到一股深深的杀意正在从其体内弥散而出。难道蛟魔王和这北海龙族大太子敖义有仇？思忖之间。北海龙族大太子敖义带着一众水族兵士已经来到了近前，目光在孙悟空身上一扫之后，转移到了蛟魔王身上。本太子还说是何人在此放肆，原来是你这贱婢所生的孽种。不喜欢四海龙族对天庭卑躬屈膝，对其他妖族又总是一副高高在上的样子，小猪打算好好教训他们，大家怎么看？贱婢，孽种！孙悟空眼中闪过了一抹诧异之色，难道这蛟魔王龙超竟然是北海龙王敖顺的儿子？听敖义这口气，似乎蛟魔王龙超还是北海龙王敖顺的私生子。而且跟北海龙族有仇啊，这到底怎么回事？啊？眼睛转了转，孙悟空脚下一动，一个筋斗跳上了半空之中，脚下祥云汇聚，来到了牛魔王等五大妖王身前。龙超和那北海龙族之间是不是有什么仇怨？孙悟空看了牛魔王几人一眼，直接开口询问道：“超哥和龙族的确是有嫌隙，不过我们也不知道到底是为什么，只是平日里只要提起四海龙族
，他总是一脸的嫌恶痛恨之色。龙超跟龙族，尤其是北海龙族，向来不对付，连我老牛都不清楚到底是什么仇怨。不过从那北海龙族大太子敖一的喊话来看，龙超似乎是出自北海。猕猴王和牛魔王先后开口说道，彭魔王几人也点头称是。孙悟空眼中闪过了一道异芒，看样子他猜的没错，蛟魔王八成就是北海龙王敖顺的私生子。其实前世的时候，孙悟空就有所耳闻。说父海大圣蛟魔王龙超是北海龙王敖顺和其宫中小妖水蛇私通所生，故而虽有龙形，却无龙角，被北海龙族所嫌，一怒之下叛出北海龙族，自号蛟魔王。孙悟空还一直以为这只是传言，现在看来，传言也未必都是假的，空穴来风，其必有因。海面之上，蛟魔王已经和北海龙族大太子敖一对峙上了。面对敖一的嘲讽，蛟魔王眼中的杀意更是暴涨，语气前所未有的冰寒：“敖一，我龙超和你们北海龙族早已没有瓜葛，你再口出秽言，我定不饶你。”呸！敖超，你这低等海蛇所生的下流胚子，也配和本太子聒噪？你扰乱我北海疆域，识相的就自负，跟我去父皇面前请罪，否则别怪本太子几下无情。北海龙族大太子敖一满脸的不屑之色，蛟魔王不过是北海龙王敖顺和下等海蛇妖偷欢所生的孽种，怎能跟他相提并论？他压根就没正眼看待过蛟魔王。我叫龙超，不叫敖超，和你龙族敖家没有半点关系。砍枪！北海龙族大太子敖一的话彻底激怒了蛟魔王龙超，一声暴吼。蛟魔王手中负海枪一抖，带着紫电冰芒向着敖一冲了上去，直接就是一枪猛刺而出。好胆，敢跟本太子动手，看来你是不见棺材不掉泪。本太子今天就让你知道，孽种永远都是孽种。敖一有些诧异，蛟魔王竟然真敢向他动手，傲气变为了怒火，大声呵斥了一声，抄起方天画戟，向着负海枪迎了上去，和蛟魔王在海面之上斗了起来。甫一交手，北海龙族大太子敖一就被蛟魔王龙超压在了下风，心中不由得大惊：怎么可能？你只是个贱婢的孽种！怎么可能超过本太子？英雄不问出处。你四海龙族沉溺酒色，疏于修炼，对天庭卑躬屈膝，毫无半点骨气，也配与我相比？蛟魔王龙超眼中冷芒暴闪，手下却是更加的狂猛，浑然不顾之前和孙悟空交战的伤口重新崩裂，朝朝不离北海龙族大太子敖一要害，一副不将敖一斩于枪下誓不罢休的样子，打得敖一左支右绌，狼狈不堪。蛟魔王自小脱离北海龙族，这么多年来走南闯北四处修炼，生死大战经历过不知道多少。敖一这种温室之中长大的龙太子，怎么可能是他的对手？别看两人都是太乙散仙的修为，战力却是天差地远。若不是之前跟孙悟空大战受了伤，又耗损了不少的法力，恐怕敖一早就被他斩杀于枪下了。在三界这样的修炼体系之中，大罗金仙之前修为对战力的影响并不算太大，顶多也就是体内法力的多寡和精粹程度有所差异，主要还是看个人的武技和法术是否精妙，看法宝是不是够强。不过一旦三聚顶，武器朝元达到大罗金仙之境，那差别可就大了。因为这时候比拼的就不是法力的累积，而是对天道法则的领悟了。龙族之中达到太乙散仙之人也不少，四海龙族的几大太子基本都是这个水准。四海龙王论修为，更是均有太乙金仙层次，但战力嘛却是差强人意。当然了，四海龙王一般也不会和他人交手，有什么事儿都是儿子和手下代劳。北海龙族大太子敖一的战力在同阶中还算可以，但遇上蛟魔王那就不够看了，被打得节节败退。你们这些混蛋就知道在一旁看着吗？还不上来帮忙，给本太子杀了他！身上挨了两枪。背负海枪拉出了两条长长的血口，北海龙族大太子敖一吃痛之下也顾不得什么脸面了，狼狈的抽身后退，向着在一旁掠阵的一众水族士兵们大吼了起来。北海水族的将士们齐声应了一声，喊杀着向着蛟魔王冲了上来。以多欺少，太不要脸了！不行，俺老孙看不下去了。孙悟空眉头一拧，向着海面之上冲了上去，如意银箍棒一圈，直接将北海水族的冰江们圈入了战圈之中。龙超，你打你的，这些家伙交给俺老孙了，绝不会让他们打扰你。说着，如意银箍棒直接一个横扫，一大片的虾兵蟹将惨叫着飞了出去。凡是被直接砸到的，直接成了肉泥；擦着点皮的也是骨断筋折。就两个地仙级的巡海夜叉受了点轻伤，其他那些水族妖兵根本就不是如意银箍棒一合之敌。多谢，蛟魔王感激的向着孙悟空道了声谢，手中负海枪之上绽放出了青紫色的光芒，寒冰紫电缭绕其上，一枪直捣中宫，向着北海龙族大太子敖一当胸刺了上去。玄冰盾，给我挡住！敖一脸都绿了。想要挡住蛟魔王的这一枪，手中的方天画戟却直接被强大的力量打飞了出去，慌不迭的从怀里掏出一面白色小圆盾扔了出去，化为一面玄冰盾牌挡在了身前。平，一声脆响，负海枪的枪尖击打在了玄冰盾的正中心，被挡了下来。但负海枪之上蕴含的力量却将这件防御法宝给刺穿了一个小洞，寒冰紫电之力顺着裂纹扩散开来，只是僵持了片刻，玄冰盾便碎裂成了一块块白色碎片，落入海水之中，化为无形消失不见。敖超，你敢伤我！就是叛族之罪，大逆不道，父王是不会放过你的。趁着玄冰盾挡住蛟魔王的负海枪攻击，北海龙族大太子敖一慌忙抽身后退，同时口中色厉内荏的大叫了起来：“我已经说了，我叫龙超，跟你们北海龙族没有半点关系。我倒要看看
，敖顺那老东西怎么不放过我？在这之前，我先用你的命祭奠我母亲在天之灵，蛟龙覆海。满含恨意的暴喝之中，蛟魔王身形冲天起，下一刻从半空之中，向着海面之上的北海龙族大太子敖毅冲了下来，携带着雷霆万钧之势，一枪向着其眉心刺去。这要是刺中，敖毅立刻就会变成一条死龙，死的不能再死。可就在覆海枪即将刺中敖毅的一刻，蛟魔王的身躯忽然一下子颤抖了起来。覆海枪之上灌注的巨大力量，顷刻之间消散开来，整个人惨叫着摔落到了一旁的海水之中。而敖毅手中不知何时出现了一颗圆珠，圆珠之中是一片青紫色的龙鳞。敖毅用力一捏圆珠，蛟魔王就如同被掐住了心尖一般，痛苦万分，在海水之中疯狂的翻滚起来。哈哈哈！北海龙族大太子敖毅得意的狂笑了起来。敖超，你这孽种，没想到我手里有你的本命逆鳞炼化而成的龙鳞珠吧？你想杀我？你杀的了吗？你的小命都在本太子手里攥着。我只要捏爆这龙鳞珠，你就是不死也要丢掉半条命。伸手一吸，敖毅将被打飞出去的方天画戟吸到了手中，一戟刺穿了蛟魔王龙超的小腹，将其挑在了几肩之上，嘴角满是残忍的狞笑。孽种，你在嚣张啊？你在狂啊？你不是很厉害吗？你不是要杀了我吗？怎么现在像一条死狗一样被我挑着了？你倒是动手啊！我说了，我我叫龙超，跟北海龙族没没关系。呸！强忍着钻心的疼痛，蛟魔王从牙缝里挤出一句话。一口含着血丝的唾沫，狠狠地吐在了敖一的脸上。啊！你这贱种，死到临头还敢放肆！本太子要活死了你！敖一被吐了个正着，脸上的得意笑容一下子就僵住了，不敢置信的伸手摸了摸脸上粘稠的唾液，眼角猛地狂跳了起来。下一刻，仰天一声怒吼，握着方天画戟的右手猛然用力，欲要将蛟魔王的身躯震碎。啪！一只带着金色毛发的大手紧紧地握住了方天画戟的戟杆，将敖一的全部力量都给挡在了手掌之处。孙悟空帅帅的脸孔之上勾起了一抹邪魅的坏笑。不好意思，他是俺老孙的兄弟，想要动他，你得问问俺老孙答不答应。你是何人？这是我北海龙族之事，你最好别多管闲事。北海龙族大太子敖毅试图将孙悟空的手掌震开，可他的力量却是石沉大海，孙悟空的手掌就像是远古神灵的巨掌一般，无法撼动丝毫。敖毅的心中升起了一股寒意，直觉告诉他，眼前这猴族之人不是他能对付的。敖毅搬出了北海龙族，希望能让孙悟空有所顾忌。只可惜他似乎选错了目标，多管闲事吗？俺老孙并不觉得这是闲事。你的耳朵是不是有问题，还是记忆有问题？俺老孙刚才已经说过了，他是我兄弟。你想要动他，得问问俺老孙答不答应。话音未落，太阳真火已经从孙悟空手掌之上汹涌而出，顺着戟杆向着敖毅的手掌之上烧了上去。炽烈的温度让敖毅一声怪叫，放开了握着方天画戟的手。蛟魔王被孙悟空从戟尖之上放了下来。龙超，你还好吧？小伤，死不了。那混蛋手里。有我的本命逆鳞炼化成的龙鳞珠，不夺回来的话，我随时会有危险。放心，交给俺老孙了。孙悟空嘿嘿一笑，身形晃了晃，似乎有什么东西从他体内冲出，但定睛一看，又什么都没有。猴子，我警告你别乱来，否则我立刻捏爆这龙鳞珠，让敖超这孽种立刻毙命。被孙悟空这么轻轻松松就夺走了自己的兵器，北海龙族大太子敖毅已经彻底胆寒了，只能用蛟魔王龙超的本命逆鳞炼化成的龙鳞珠来威胁。不过他的威胁似乎没什么用，一道残影划过。手上一松的同时，孙悟空嘲讽的声音在另一面响了起来：“龙鳞珠吗？嗯，好像里面还真有一片龙鳞来着。这就是龙超的本命龙鳞吧？不错不错，俺老孙带他收了。”敖毅愕然回头，发现孙悟空就在他身后，手里拿着龙鳞珠端详着，一脸笑嘻嘻的样子。再回过头来看看面前，还是孙悟空，就站在蛟魔王龙超身旁。这怎么会有两个孙悟空？这他妈什么鬼？收！扶着蛟魔王龙超的孙悟空嘴角一勾。轻轻念了一句，另一边的孙悟空顿时化为一道精气，钻入了他的体内。其手中的龙鳞珠也到了孙悟空的手中，递给了蛟魔王。龙超，这是你的东西，物归原主了。以后北海龙族就没有什么可以威胁你的了。在北海龙族大太子敖毅身后抢了他手中龙鳞珠的，自然是孙悟空的分身。只不过这是分身神通分化而出的，跟本体没什么区别。以敖毅的眼力，自然看不出来。孙大哥，多谢了。蛟魔王接过龙鳞珠，直接将其一口吞下了腹中。这本就是用他刚出生时的本命逆鳞炼化而成。现在他就将其收回，用自己的内火重新炼化。从此以后，北海龙族就再也拿捏不到他的软肋了。你伤势如何？不要紧吧？孙悟空瞥了一眼蛟魔王的小腹之处，被方天画戟刺出的伤口已经开始愈合。蛟魔王的肉身恢复能力还挺不错的，没什么大碍，没大碍。那这家伙还是交给你自己搞定吧，俺老孙就不多事了。孙悟空说着，心念一动，将方天画戟直接收进了腰间的如意乾坤袋内，嘟囔着腾空而起，向着牛魔王等人飞去。敖顺那老家伙送了俺老孙不少兵器法宝，出手打死他的儿子有些说不过去。俺老孙还是看看戏算了。你是那果山美猴王孙悟空？北海龙族大太子敖毅总算是明白过来孙悟空到底是谁了
。北海龙王敖顺跟他提起过在东海龙宫被一猴族妖仙给敲诈的事情，他还没当一回事，觉得是敖顺太过软弱了，换成他在身旁，定要让那泼猴好看。可现在他终于明白，为什么当初父王敖顺在面对孙悟空的时候会选择妥协了。这猴子简直就他妈是个变态！只是明白归明白，却还是已经太晚了。敖一想要转身逃跑，却被狂怒之中的妖魔王一枪穿透了右腿，惨叫一声，跌倒在了波涛之中。妖魔王并未因此停手，继续挥动负海枪，向着北海大太子敖一身上猛刺。短短数息的功夫，敖一身上已经多了十几个血窟窿，而且妖魔王全都刻意避开了敖一的要害，让其只伤不死，痛得敖一破口大骂不止。敖超，你这贱婢所生的孽种，父王不会饶了你的！贱种，叛徒！我要让父王抽你的筋，扒你的皮呀、啊！父王，父王，快来收拾这个无君无父的孽种啊！任凭北海大太子敖毅如何嘶吼咒骂，蛟魔王始终冷着一张脸，不断挥动负海枪，在其身上刺出一个又一个的血窟窿。孙悟空在半空云端之中，一直用破虚神眼看着。蛟魔王并不是随便乱刺的，虽说是只伤不死，但他每一枪刺出，都会将北海大太子敖毅身上的一处经脉衔接之处给摧毁。肉身的伤势容易痊愈，这经脉的伤势可就难了。就算北海大太子敖毅今日能够逃过一死，恐怕今后也是个废人了。而且在孙悟空看来，蛟魔王可没那么心慈手软，恐怕今天他是不会放敖毅活着离开的。惨叫声和咒骂声开始渐渐变得微弱起来。北海大太子敖毅身上的伤势已经积累到了一定的程度，现在的他已经完全失去了反抗的能力，身上光芒一闪，直接变回了本体模样。一条暗银色的白龙躺在波涛之中，浑身上下鲜血淋漓，嘴巴大张着，已经是只有进气没有出气了。住手！给本王住手！你这逆子，逆子！怒吼声从远处传来。北海龙王敖顺带着大批的海族兵将破开波涛冲出了海面，向着战场踏步而来。见到敖毅凄惨的模样，北海龙王敖顺心疼的都快要落泪了。看向蛟魔王的目光之中满是愤怒和杀意。你这逆子，跟你娘一样都是贱种！你竟敢大逆不道，打伤大太子，不可原谅，不可原谅！逆子，还不下跪认罪！北海龙王敖顺大声的咆哮着。看向蛟魔王的目光之中，完全没有丝毫的父子之情，有的只是愤怒和杀意。住口！你这薄情寡义、厚颜无耻的狗东西，你不配提起我娘！蛟魔王闻言怒火陡然暴涨，脸色瞬间变得无比狰狞，腰身一变化成了一头巨大的蛟龙，足有万丈长短。敖顺，你当年听敖毅蛊惑，逼死我娘，今日还敢羞辱于他，我蛟魔王龙超对天发誓，有生之年定要覆灭你北海龙族，以为我娘在天之灵？今天就先从你这宝贝儿子开始。话音落下。龙口大张，狂猛的吸力从蛟魔王的血盆大口之中涌出，已经毫无反抗之力的北海大太子敖毅被吸力席卷了起来，和海量的海水一起被拉扯着吸入了蛟魔王的大口之中。啊！惨叫声戛然而止，同时响起的是血肉骨骼被嚼碎的渗人之声。北海大太子敖毅竟是被蛟魔王龙超给生生的嚼吃了。一儿，北海龙王敖顺的眼睛一下子就红了，一声悲愤的嘶吼声中，身形一摆，也化为了万丈银龙，向着蛟魔王猛扑了上去。一龙一蛟在北海海面之上激烈的厮打了起来。龙超这家伙够狠的呀，就这么把那敖毅给吃了。半空之中，孙悟空咂了咂嘴，他想过蛟魔王不会放过那北海大太子敖毅，却没想到其恨意如此之大，竟是活生生将其给嚼碎吃了。这下北海龙王敖顺这老家伙可是要发狂了。咦，怎么感觉好像有人在窥视一般？忽然，一股若有若无的被窥视感从心头升起。孙悟空扭头向着云端之上看去，眼中金光一闪。云端深处几道人影在其眼中显现了出来，其中一人赫然正是孙悟空的熟人文道人罗文。在文道人身旁还站着三个人，一人满头银白色头发，面容妖冶俊美；另一人身穿金色缕衣，头戴朝凤冠，身姿挺拔，面容之上却有着几分狡诈之色。还有一人是女子之身，身披凤羽，但其身上隐隐透出的气血之力，却是孙悟空所见之最，比他现在八点九玄功练就的金刚不坏之身强了不知道多少，就是前世巅峰之时的不死金身也远远不如。这都是些什么人？怎么感觉一个比一个可怕？孙悟空心下震惊不已。很显然，文道人四人都是被他之前和蛟魔王的大战能量波动给吸引过来了，却一直没有现身，只是在暗中观战，也不知道他们心里到底在盘算什么。孙悟空向着身旁看了看，牛魔王等人的目光都集中在海面上交战的蛟魔王和北海龙王敖顺身上，显然并未发现文道人四人在一旁窥视。他若不是有破虚神眼的话，恐怕也看不出隐匿了身形的文道人四人。身体微微一晃。孙悟空在原地留下了分身神通分出的分身，真身化为一道烟云，向着高空之中飞去，在文道人四人面前显露了身形，咧嘴一笑：“罗文老哥，好久不见，你们这是来观光的？啥也不说，直接嚼吃了，小猪也给嚼吃了。”哇哇，果然还是瞒不过悟空老弟你的眼睛啊！文道人眼中闪过了一抹惊讶之色，旋即释然一笑，挥了挥手，将隐身结界扩大了几分，把孙悟空也一并包裹在了其中，伸手一指，向着其他三人介绍道。
来来来，认识一下，这就是我跟你们提过的美猴王孙悟空。”然后指着三人，也向着孙悟空介绍道：“这是白泽，这是鲲鹏，这是九凤，都算是悟空老弟你的前辈。不过你也不用拘礼，就以兄弟相称便可。”闻道人说的轻描淡写的，孙悟空的眼睛却是瞪得老大，眼中金光爆闪，破虚神眼在三人身上一遍又一遍的扫过。心中的震惊，简直无法用言语来形容。银白长发、面容俊美男子，在孙悟空眼中显现出的本相是狮身龙角、山羊胡须，浑身上下锐气蒸腾，分明便是上古十大妖圣之一的白泽。身穿金色履衣的男子身后，显现出的是一条遮天蔽日的大鱼和大鸟的形象，赫然便是上古妖族天庭的妖师鲲鹏。而剩下的女子真身和表象并无差距，但体内气血却是强的逆天。再加上其九凤之名，孙悟空只能想到一个人：上古十二祖巫之一强梁的胞妹。上古巫族除十二祖巫之外的最强者，大巫九凤，妖圣白泽，妖师鲲鹏，大巫九凤，全都是上古之时响当当的人物。而且孙悟空完全看不透他们的修为，怕是都是准圣级的人物。真是没想到，他们竟然和文道人一样，隐居在这北俱泸州之中。看起来悟空老弟似乎听说过我们。一时之间，孙悟空也不知道该说些什么，反正就觉得很激动。除了大巫凤九之外，白泽和妖师鲲鹏都是上古有名的妖族大能啊。孙悟空的神情被白泽三人看在眼中，也觉得颇有意思。现在的三界之人还记得他们名号的，可实在是不多了。听过，听过，三位前辈大名鼎鼎，俺老孙当然听过。孙悟空挠了挠头，眼睛转了转，道：“看样子三位和罗老哥是故交啊，我称罗老哥为兄，再叫三位前辈似乎有些不妥，那就按罗老哥说的，白老哥、鲲鹏老哥、九凤姐姐，如此称呼，三位不会介意吧？”“当然不介意，就这么称呼挺好。”大巫九凤笑了起来，她是上古大巫没错，但也同样是个女子，身为女子自然不愿被人一口一个前辈的称呼。孙悟空这样的称呼正合他意，白泽和妖师鲲鹏也没有意见，称呼什么的都是小事情，关键是看对象。从文道人口中得知，这叫孙悟空的小猴子可不简单，天仙境界就能挡住文道人的吸食能力，战力远超修为，而且现在已经是太乙散仙的修为了。按照文道人的说法，待其进阶到大罗金仙之后，绝对能够拥有准圣战力，这评价可不是一般的高。对待这样一个后辈，白泽三人自然不会真的将其当做后辈来看，以平辈论交便是。孙悟空和白泽几人交谈了几句。他们果然是被自己之前和焦魔王之间的大战波动给吸引过来的。那冲天的巨浪冲进北俱泸州之中，直接冲毁了好几个村寨，让白泽三人大为光火。北俱泸州是他们守护的地盘，便是天庭和西方佛国也不敢来造次。到底是什么人这么大胆，竟然在边境海域弄出这么大的动静来？结果跟着文道人出来一看，竟然是孙悟空和焦魔王在海中大战。文道人几人便隐身在云端之中，看起了好戏。没想到还是被孙悟空给发现了。悟空老弟。你看那焦魔王和北海龙王谁会赢？文道人嘴角朝着海面之上激烈撕咬交战的焦魔王和北海龙王敖顺努了努，向着孙悟空问道：“当然是龙超了。敖顺那老龙王虽说修为要高一些，但平日里疏于修炼，战力很一般，根本不可能是龙超的对手。”孙悟空眼皮翻了翻，毫不犹豫地说道：“虽说焦魔王龙超之前受了伤，可龙族肉身本就强横，更别说其现在变成了蛟龙本体，那点伤势不算什么。”文道人和白泽几人对视了一眼，轻轻一笑，没再说什么。他们也是这么看的。别看现在一焦一龙打得激烈，其实北海龙王敖顺只是因为儿子敖一被焦魔王活吞而一时怒火上冲，现在是凭着一股血勇在交战，时间长了，勇气一泄，他就绝对不是焦魔王的对手。啊，逆子见种，你给本王等着，我北海和你势不两立。正如孙悟空所说的那般，交战了一阵之后，北海龙王敖顺就不行了，身上接连被焦魔王撕下了大片的龙鳞和血肉，心中的那股血勇之气退去，他害怕了，留下一句色厉内荏的话。北海龙王敖顺掉头扎进了北海之中，向着深海之中逃去。老东西，你往哪里逃？赴海吞波。焦魔王仰天一声咆哮，整个身体在半空之中盘了起来，狂猛的吸力从其口中涌出，大片的海水向着其口中狂涌而去，就和之前吞食北海大太子敖一之时一样。但这次可要狂猛的多了，方圆百里之内的海水全都暴动了起来，形成了巨大的水幕，向着焦魔王口中倒流而上，没入其中。我靠，龙超这家伙不要命了！竟然强行催动这么大的术法！云端之上，孙悟空的瞳孔猛然一缩，他有破虚神眼，能够看到焦魔王体内的龙源运行情况，也能看清焦魔王此刻的身体状况。焦魔王此刻的身体根本就不足以支撑这种吞天纳地的强大法术，他完全就是在硬撑。随着海量的海水被焦魔王吸摄入口中，北海的海平面正以肉眼可见的速度开始下降，而焦魔王的身体却微微颤抖了起来，其身上的伤口又开始崩裂，血水从其中流了出来。逆子，你是铁了心要弑父吗？催动这样的秘法，你自己的身体也同样会崩溃的。北海龙王敖顺的身形被焦魔王赴海吞波的法术所牵引，无法逃脱，反而一点一点的被拉了回来。他慌了，大太子敖一的前车之鉴在前，
，若是被焦魔王给吞入口中，那他这条老命可就没了。焦魔王可不会念及什么父子之情，其现在恨不得立刻要了他的命，为其母报仇呢。就是拼着这条命不要，我今天也一定要活吞了你这老混蛋，为我娘亲报仇。满含愤恨的声音从焦魔王口中响起，但富海吞波的法术却并未中断，他这是以神念发声，拼死也要先杀了北海龙王敖顺。疯子，你这个疯子！北海龙王敖顺绝望的大吼了起来。焦魔王在神通法术之上的造诣远胜于他，他根本就挣脱不了这股巨大的吸力，被从深海之中给吸了回来。顶多再有半炷香的时间，他就会被焦魔王吸入口中。到时候，不管焦魔王会不会因为反噬而丧命，他这条老命都得先一步送掉。北海的海面已经下降了近百米，差不多小半个北海的海水都被焦魔王给吞入了腹中。焦魔王的身体也快到极限了，全身各处都崩裂开了大大小小的血口，嫣红的龙血从其中汩汩流出。而此时，北海龙王敖顺已经被拉出了海面，正被一寸一寸的向着焦魔王的大口吸来。狂怒而绝望的谩骂声不断从其口中响起，焦魔王只是充耳不闻，也不顾自己正在变得越来越严重的伤势，依旧咬牙继续催动法术。无耻老龙，吃俺老孙一棒！忽然一声大喝声响起，一根山岳般大小的铁棒从天而降，狠狠砸在了北海龙王敖顺庞大的身躯之上，将其万丈龙躯打得直接抛飞了出去，硬生生的冲破了焦魔王腹海吞波之术的吸纳距离，远远的摔落到了天边的海水之中。同时，一声传音紧跟着传进了敖顺耳中：“老龙王。”俺老孙今天救你一命，就当是谢你当初送我那些个法宝兵器了。改天再找你喝酒，记得把好酒给俺老孙留着。中了如意银箍棒，狠狠一棒，北海龙王敖顺的老腰差点没被直接打断，身上的筋骨断得七七八八，落在海中，张口就是一口老血喷了出来，一条老命都快去了一半了。可闻听孙悟空这话，却没有升起丝毫的恨意，反而满是感激。焦魔王的腹海吞波之术威力太大，若非孙悟空这一棒，他根本不可能脱离得了。孙悟空这一棒虽然重伤了他，但何尝不是救了他一条老命？孙大哥。你这是干什么？眼见北海龙王敖顺被孙悟空一棒打飞，焦魔王目眦欲裂，愤恨难平的大吼了起来，身形一晃，其万丈龙躯重新变成了人形，只是浑身上下鲜血淋漓，已然成了一个血人。龙超，你先别激动，俺老孙这么做可都是为了你好。孙悟空落到了焦魔王身旁，嬉笑道：“那老龙的性命可没办法跟你相提并论，为了报仇把自己给踏进去，太不划算了。俺老孙刚才那一棍足以去掉他半条老命，以后有的是机会让你亲手收拾他。”何必急在这一时呢？俺老孙揍了你，你还得感激我，要的就是这节奏，嘿嘿。可是就这么让这老贼跑了，我实在是不甘心啊！焦魔王也知道孙悟空说的有道理，可是心下就是不甘，眼看着就要将北海龙王敖顺给吞了，却这样眼睁睁看着他给跑了。错过这次，他什么时候才能再有机会收拾这老贼为母报仇？难道真要打进北海龙宫之中去不成？放心吧，那老龙王挨了俺老孙那一棒，身上的伤没个十年八年的，根本别想恢复的过来。四海龙族是天庭的走狗，我们迟早会和他们对上。你还怕没机会报仇？孙悟空劝慰道，嘴角却勾起了一抹冷意。三界妖族之中，四海龙族是唯一得到天庭认可、加封正式官爵的一族，为天庭控制四海水族，行云不雨。孙悟空迟早要和天庭对上，到时候就先拿这四海龙族开刀，杀鸡儆猴。龙超，你没事吧？来，将这丹药服下。牛魔王等五人这时候也从半空之中落了下来。牛魔王从怀里掏出一瓶丹药，递给了焦魔王。目光却在孙悟空身上停留了下来。焦魔王的性格，牛魔王很清楚，眼里揉不得半点沙子。论狠辣，可以说是几大妖王之最。所以明知道焦魔王是在拿自己的性命做赌注，要干掉北海龙王敖顺，牛魔王也没有出手阻止。让他没想到的是，孙悟空出手了，直接一棒砸飞了北海龙王敖顺，也将焦魔王从两败俱伤的情况下解救了出来。从现在的情况来看，焦魔王虽然有些不甘，但并未怨恨孙悟空。论行事果决方面，牛魔王自认是差了孙悟空一筹了。诸位，这北俱泸州是蛮族的地盘。我们在这里闹了这么一场，怕是会惊动其中的高手，未免多生事端，还是早点离开的好。孙悟空说着，向着云端之上瞟了一眼，刚才他的真身和分身同时向着焦魔王冲过来，在半空中完成了互换。现在分身正站在文道人几人身旁，白泽几人暂时还不想跟妖族的其他人碰面，说是时机未到。孙悟空只能先劝几大妖王离开。牛魔王几人点了点头，闹出了这么大的动静，就算是北俱泸州的蛮族不出手，天庭恐怕也不会坐视不理。这里毕竟只是边境，还没有踏入北俱泸州之中，尚属于天庭的管辖范围。龙超，你刚才可是将整个北海的海水吞了差不多一小半，不用吐出来吗？这不算什么，若是我身体无恙，将整个北海直接吸干都能做到。厉害！依俺老孙看来，整个四海龙族都没有一个人能够跟你比。那敖顺老龙真是有眼无珠。哈哈！交谈声中，孙悟空和几大妖王驾云而起，向着翠屏山的方向飞去。云端之上，孙悟空的分身也和文道人几人辞行了。现在整合牛魔王等六大妖王势力，对他来说是重中之重。和文道人等人叙旧套交情的事情，还是留待日后吧。悟空，他日若有闲暇，可来北俱泸州百灵峡坐坐，你我好好畅谈一番。一定一定，诸位告辞。
，向着文道人、白泽几人抱了抱拳。孙悟空的分身化为一道精气，瞬间破开空间远去。老罗，你这次推荐的人不错，这小子有点意思。啊，三界的格局，说不定真会因他而改变。白泽眼中闪过了一道金芒，看了一眼文道人，嘴角一勾，轻笑了起来，拭目以待吧。妖师鲲鹏轻叹了一声，众人对视了一眼，一转身消失在了云端。翠屏山、芭蕉洞之中，不打了。可是我们还没交过手，都不知道谁强谁弱。牛兄，你这是回到翠屏山芭蕉洞？孙悟空兴致勃勃的要跟牛魔王打上一场，牛魔王却拒绝了。悟空，你战力强横，潜力超凡，形势也够果决。俺老牛自认不是你的对手，就不用献丑了。按照约定，我们六人尊你为盟主便是。牛魔王很清楚，之前的战斗，孙悟空根本就没有尽全力。这猴子隐藏的实力深着呢，绝对不止表现出来的这点。他大力牛魔王一世英名，可不能就这么给毁了。主动认输还可以显得谦逊有自知之明，要是被狠狠的揍一顿，那脸可就丢大发了。我看我们不如结拜为兄弟，以后有福同享，有难同当，一起振兴妖族，如何？我看可以。好主意！孙悟空的建议得到了六大妖王的一致认同，七人当下便在芭蕉洞之中歃血为盟，结为了异性兄弟。孙悟空身为盟主，自然是老大。牛魔王第二，焦魔王第三，彭魔王第四，狮驼王第五，猕猴王第六，鱼龙王排第七，成了最小的七弟。除了孙悟空从前世的老七变成了老大之外，其他人的排名顺序并没有什么变化。七人在芭蕉洞之中庆贺了一番之后，孙悟空和他们约定，半年后在果山水帘洞天会盟，便起身告辞了。或许是喝了不少酒的缘故，孙悟空觉得有些微醺，便没有以太快的速度赶路，而是一路慢悠悠的驾云，向着东胜神州飞去。呀，离开翠屏山不远，身在云端的孙悟空陡然听到下方的山涧之处传来一声惊慌失措的尖叫，隐隐约约还有一阵得意的狞笑声传入耳中，眉头不由得一皱，停了下来。双眼之中金芒一闪，破虚神眼开启，向着云头之下的山涧望去。咦，这里不是积雷山吗？孙悟空脸上闪过了一抹奇怪之色，一时空记忆之中，这里是牛魔王后来的山门，魔云洞就在这儿。不过现在应该还是属于那什么万岁狐王的洞府。当然，孙悟空奇怪的不是这点，而是下方山涧被几个僧侣团团围住的小姑娘。这小姑娘身穿一身粉色衣裙，看上去十一二岁的样子，显得很是楚楚可怜。不过破虚神眼之下，孙悟空可是看得明白，这小姑娘分明就是一只粉红色的小妖狐所化。人族猎杀妖族，这在当今的三界极为常见，而且还是一只还不到地仙境的小狐狸，小妖一只而已。但孙悟空心头却忍不住冒起了一团怒火。人族捕猎妖族，或许在别人看来是理所应当之事，可在孙悟空看来却绝对不能容忍。尤其围猎之人还是佛教僧侣，这些混蛋平日里道貌岸然，满口的仁义道德，慈悲为怀，私下里却是个顶个的心狠手辣。这么多人围攻小狐妖一个，真是臭不要脸！今日就先从你们这些臭秃驴头上收点利息回来。眼中闪过一道冷厉的金芒。孙悟空施展了一个隐身法术，降下了云头，落在了山涧之中，距离佛教僧侣和小狐狸只有两丈距离。你们到底要干什么？小狐狸一脸的惊慌之色，他只是流落到这积雷山地界，并不想惹什么麻烦，可却被这些僧侣给缠住了。哼，你这妖孽，在山下坏我清源寺的香火，今日就是你恶贯满盈之时！为首的一个僧人满脸寒意的冷声呵斥道：“大师兄，你跟这小妖女啰嗦什么？他敢坏我们清源寺的财路，我们就绝不能放过他！”大师兄。这小妖竟皮香肉嫩的，就这么杀了太可惜了。不如秦夏做个使唤丫头，早晚也可以陪师兄弟们参悟参悟欢喜禅，不是更好？有道理，有道理。上，将这小妖精拿下，带回去好好参悟。哈哈哈，数个僧人满面淫笑着，向着小狐狸围了上去。小狐狸想要逃跑，却被地上的一圈金光结界给困住了。眼见着一众僧人越靠越近，娇俏的小脸之上露出了惊恐绝望之色。诸位高僧，且慢，且慢，有话好说，好说嘛。忽然，一道人影从林间小道之中冲了出来，大声喊叫着。正要出手的孙悟空停住了脚步，眉头一皱，向着来人看去。来人身着锦衣，看上去很是华贵。不过，孙悟空却一眼就看出了其本相，乃是一只千年老狐，修为却并不高，只有地仙之境。千年修为还只有地仙境界，实在是有些差劲。可依孙悟空看来，这老狐的资质并不算差，修为这么低，肯定是把心力都在其他上面了。看其衣着打扮，甚为华贵，想来十分的富有。在这积雷山地界，满足这样条件的狐妖。恐怕也只剩下魔云洞的万岁狐王了。你是何人？我们清源寺在这里降妖除魔，为何阻拦？这些个清源寺的僧人修为都不高，还不到地仙境，自然看不出万岁狐王的真实身份来。不过其一身华贵的衣物，却让这些僧人们不敢小视。说话之时，口气和之前截然不同，缓和多了。在下苏万年，就住在这积雷山的魔云别院，一向和清源方丈颇有交情往来。这小狐狸乃是我远房的亲戚，还请几位高僧高抬贵手，切莫跟他一般见识。在下这里替他给诸位赔罪了。他给贵寺造成的损失，在下愿意双倍赔偿。万岁狐王一脸谦逊的笑容，向着一众僧人们鞠躬行了一礼，礼数周全，很给面子。听其这么一说，这些个僧人们的眼睛全都亮了起来。小狐狸晴儿出现，卖个萌仙
，来点票票打赏，砸死贼秃驴！下花县原来是苏员外，常听住持方丈提起您，您可是我们清源寺的大施主啊！为首的僧人换上了一脸和善的笑容，他们当然知道苏万年就是万岁狐王，是妖狐。可妖狐与妖狐那也是有不同的，眼前的这位可是这积雷山地界有名的大财主，家财万贯。一年间不知道要给他们清源寺捐献多少香油钱，是名副其实的金主，可不能得罪了。苏员外，这小妖精可是坏了我们不少的香火，要是就这么轻轻松松放过他，那我们回去之后可是没法跟住持方丈交代啊。对啊，这小妖精让我们损失了不少，可不能就这么放过他。一众僧人们你一言我一语的说着，意思都很明白，想要让他们放过小狐妖，除非万岁狐王能够付出足够的代价，这代价当然就是要钱了。这个当然，在下当然不会让各位高僧吃亏。也不会让清源寺吃亏的。万岁狐王满脸堆笑，这些连地仙境都没到的僧人，他自然不害怕。他忌惮的是他们背后的佛门。俗话说，钱能通神，自然也能通佛。能用钱解决的问题就不是问题。这在万岁狐王看来是屡试不爽的。不知道需要多少的香油钱才能弥补贵寺和诸位高僧的损失呢？这个嘛，我得好好想想。噗！为首的僧人脸上露出了得意的笑容，正打算狮子大开口，好好敲上一笔。结果敲诈的话还没出口，就被一根从天而降的巨大铁棒给直接打成了肉泥。跟这些无耻秃驴有什么好废话的？还弥补损失？我看你直接把那些报酬留着给俺老孙得了。这些家伙，俺老孙帮你收拾了。出手的自然是孙悟空。原本他是想看看万岁狐王到底有什么样的本事，竟然能够闯下一个万岁的名头。没想到其处理问题的方法竟然只是用钱开路。当然，有钱不是什么坏事，只是扔在这些无耻的臭和尚身上，那完全就是浪费，而且还是资敌。你是哪来的妖孽？竟敢杀我们清源寺的人，活得不耐烦了。眼见的为首的僧人被孙悟空一棒打死，其他的僧人吓了一跳的同时，色厉内荏的大吼了起来，同时纷纷掐动法诀，念起了佛语，一道道金色佛印向着孙悟空射了上来。雕虫小技，也敢在俺老孙面前献丑？孙悟空不屑的冷哼了一声，任由这些个佛印击打在了他的身上，却跟没事人似的，连眉头都没皱一下。看你们一个个肥头大耳的，怎么这么废物，都没吃饭腰？嘲讽了一句，孙悟空抓住如意银箍棒的右手，微微一用劲，如意银箍棒。直接就是一个横扫抡了个圈，重重的扫在了这些僧人身上。这些个连地仙境都还没达到的僧人，哪里承受得了如意银箍棒的轰击？连惨叫都没来得及发出，就全都被打爆了，血肉碎骨漫天飘洒。被孙悟空手心腾起的太阳真火一卷，全都烧成了灰烬，随风散去。不过转眼间的时间，清源寺的这些个和尚们就死的渣都不剩了。你，你这是干什么呢？万岁狐王目瞪口呆的看着这一幕，整个人直接傻了，愣了半晌之后，忽然发出了一声哀嚎：“这下完了，闯大祸了！屁的大祸！”孙悟空满脸不屑的白了万岁狐王一眼，这老东西这么大岁数，全都活到狗身上去了。除了会赚钱，别的啥也不会，一点骨气都没有。难怪临了妖卦之前，还以全副身家为诱饵，招牛魔王上门为婿，想让其招呼好自己的女儿。只可惜了那玉面狐狸，好端端的祸从天降，被猪八戒给打死了。哎，不对，现在万岁狐王的女儿玉面狐狸还活得好好的呢。这一世，孙悟空肯定不会被关进太上老君的炼丹炉里了，也就不存在踢翻丹炉碎片掉下凡间界，化为火焰山了。玉面狐狸碰不到他们。自然可以跟牛魔王继续卿卿我我，没那么容易死。嗯，摇了摇头，将这些个乱七八糟的想法甩出脑海。孙悟空瞪了一眼，还在哀嚎或射什么的万岁狐王，有些不耐烦的吼了一句：“老狐狸，你丫在鬼叫，信不信孙爷爷我连你一起宰了？”万岁狐王立刻闭上了嘴。孙悟空之前的暴力表现，他可是亲眼目睹。他在哀嚎的话，这杀神说不定真会连他一起干掉。万岁狐王这种没骨气的表现，让孙悟空又是一阵不耻。他也懒得理这老东西，转身解除了僧人们布下的结界，向着还在轻微发抖的小妖狐笑了笑，道：“好了，小家伙。”那些个坏蛋，俺老孙已经帮你给清理掉了。你家在哪儿？赶紧回家去吧。我我叫苏小晴，我没有家。小狐妖怯生生的开口道，目光之中有着一抹泪光闪动，小嘴一瘪就抽泣了起来。没有家，这哎，你别哭啊！孙悟空有些傻眼，他最怕女人哭，尤其还是这样的一个小姑娘，更别说小狐妖一边抽泣着，一边扑到了他怀里，紧紧抱住了他的腰，好像生怕他跑了似的。这位大哥哥，你能带晴儿一起走吗？晴儿不想一个人留在这里。那些坏蛋会打死晴儿的，怯生生的声音响起，那种无助的感觉一下就击中了孙悟空心中那一丝柔情的地方。不知怎么的，孙悟空就点了点头，一弯腰将小狐妖给抱了起来。好，俺老孙带你走，以后你就是我孙悟空的妹妹了，跟我改姓孙，叫孙小晴好吗？嗯，晴儿都听哥哥的，以后晴儿就叫孙小晴。小狐妖笑了，眼睛眯成了一弯月牙，双手环住了孙悟空的胳膊，将小脸在孙悟空的脸颊软毛之上蹭了蹭，闭上眼睛，没两下竟是睡着了。看样子，这丫头之前的确是担惊受怕了太久了，累得不行了。哎，等等，这位小哥，等等！孙悟空打算带着小狐妖孙小晴离开，却被万岁狐王给拦住了，眉头一皱：“你有事儿？这位小哥，刚才可是在下出手拦住那些人的，你可不能就这么把他给带走了。怎么，你也想为难他？”
，孙悟空眼睛微微眯了起来，眼中闪过了一道危险的光芒。不不不，在下不是这个意思。万岁狐王连连摆手，在下的意思是想收他做干闺女。这位小哥放心，在下一定会像对待亲生女儿一样对他的。干闺女？你不是有女儿了吗？还要晴儿干什么？小哥说的这是哪里话？在下膝下并无子嗣，哪里来的什么女儿？你膝下无女？孙悟空睁大了眼睛，看着万岁狐王，其一脸的迷惑不解，不像是说话，这就奇怪了。万岁狐王不是有个女儿叫玉面公主吗？等等，孙悟空的目光转向了靠在自己肩头熟睡的小狐妖孙小晴。难不成这小丫头就是那玉面公主？是了，按照之前的情况，若是自己没有路过、没有出手的话，孙小晴肯定会被万岁狐王用钱财从那些个僧人手中救下，带回魔云洞之中，收为义女。长大以后，可不就成了玉面公主了吗？看样子，一着一影自有天定，这就是我们今世的缘分了吧？伸手在小狐妖孙小晴后脑的秀发上轻轻抚了抚。孙悟空向着万岁狐王咧嘴冷冷一笑，抱歉了，他刚才已经认了俺老孙为兄，现在他是俺老孙的妹妹孙小晴，恐怕是当不成你的女儿了。而且，你这种永远都是在下在下的家伙，也不配当小晴的父亲。话音落下，孙悟空抱着小狐妖孙小晴冲天起，驾云而去，转瞬之间便没了踪影，只剩下万岁狐王一脸呆若木鸡的站在原地。半晌之后，脸色一垮，捶足顿凶了起来：“哪儿跑出来的臭猴子，就这么把本王的女儿给拐跑了？这可是本王选了好久才选中的乖女儿啊！”孙小晴刚到积雷山地界的时候，万岁狐王就已经注意到她了。积雷山的狐妖也不在少数，但像孙小晴这么乖巧可爱、心地善良的还真没有。万岁狐王早就想将她收为义女了，只是一直在找合适的时机，让其对自己心怀感激、心甘情愿的认自己为父。好不容易等到孙小晴惹恼了清源寺的和尚，万岁狐王正要将其救下之时，孙悟空却出现了，干掉了现场所有的清源寺和尚，把孙小晴给拐跑了。这么久的心血变成了泡影，万岁狐王都快要气吐血了。孙悟空可不管万岁狐王会不会吐血。驾着筋斗云，他带着熟睡之中的小狐妖孙小晴，一路疾飞回到了果山水帘洞。咦，已经初具成效了。驾云停在水帘洞天之上的半空云层之中，孙悟空发现整个果山已经布下了数层阵法，基本上是幻阵，也有攻防大阵。虽说算不上什么太好的阵法，但比起原来的毫不设防，已经好了不知道多少倍了。除此之外，整个果山里里外外都建起了岗哨，围绕着水帘洞天也出现了不少的建筑工事。和原来比起来，现在的果山说是铁桶也不为过。这个冷轩。还真是有些本事，嘿，有意思。新书，我在《西游》打造至高洪荒，已经上传起点，求各位亲们收藏品读。看《西游记》的时候，总觉得玉面公主死得太冤枉，这次可不能留给老牛了，嘿嘿。有孙悟空罩着，小狐妖将来会有个好归宿的，谁敢欺负他，俺老孙大棒子抽你。对于孙悟空带回一只小狐妖，果山众妖族都觉得有些惊讶，尤其是在孙悟空宣布这小狐妖叫孙小晴，以后就是他美猴王的妹妹，果山的玉面小公主的时候，一个个全都瞪大了眼睛，怎么？有意见，孙悟空眉头一挑，扫了众妖一眼，没有，没有。众妖干笑，没有最好，有也没用。这是俺老孙自己的决定，只是通知你们，不是征求你们的意见。孙悟空语气淡淡的，却透着一股不容置疑的味道。孙通和孙无双赶忙给众妖使了个眼色，全都跪倒在地，向着孙悟空和玉面小狐妖孙小晴行了跪拜之礼。孙小晴就这么在果山水帘洞天住了下来。小丫头很会察言观色，嘴又甜。虽然被孙悟空封了个玉面公主的名号，但一点都没有盛气凌人的感觉。几天下来，便跟果山的妖族们关系熟络起来，尤其是跟孙无双、孙通和冷轩三人，更是像兄妹一样，都觉得这个小妹妹很招人疼爱。孙悟空看在眼里，心下暗暗点头。他当然知道孙小晴是在有意的接近孙无双三人。果山现在虽说吸收了混世魔王孙通的部下，又接受了从四方赶来投奔的七十二洞妖族，但最核心的还是原本水帘洞天的猴族。孙无双和孙通就是猴族之中最受孙悟空器重的。水帘洞天的猴族左右禁卫军，就是由他们两人统领的。至于冷轩，就更不必说了。他现在在果山是个很奇特的存在，身为半妖之体，看上去却和人族没有区别。孙悟空对他很看重，将果山的所有规划布置都交给他和孙无双、孙通三人打理，其中绝大部分的主意都是冷轩出的。还有一点更重要的是，冷轩有一半九尾天狐族的血脉，孙小晴对他天生就有一股亲切感。冷轩对孙小晴也不像面对其他人之时那么冷冰冰的，脸上不时露出和煦的笑容，那种生人勿近的感觉正在慢慢变淡。按照孙悟空之前和冷轩几人深谈的决定，现在的果山要尽快发展势力，但却不能太高调了，不能引起天庭和佛门的注意。换句话说，就是必须要暗中进行，而想要暗中进行，肯定离不开傲来国的支持。所以，冷轩和孙无双、孙通三人正在通过天目道观和傲来国皇室接触，将力量延伸到傲来国之中。方法很简单，无非就是给傲来国皇室和大臣们一些好处，比如治病啊、灵丹啊什么的，让他们身体康健、延年益寿，再帮他们增强一下军力。这对凡人国度来说，可是巨大的诱惑。基本没有谁能够抵挡得了的。要不是冷轩怕太出格，引起佛道两教的警惕，傲来国国王都愿意立果山妖教为国教了。回到果山之后，孙悟空就基本没什么事了，整日里在果山转悠。以前孙悟空不懂风水阵法
，只是觉得果山水帘洞天是一处洞天福地。可在菩提祖师门下修炼了三百年，将三星洞天之中的古籍翻阅了大半之后，他在风水阵法方面也算是有了不俗的造诣。再回到果山，便很自然地发现了其不俗之处。水帘洞天的确是一处洞天福地，没错。可和水帘洞天比起来，整个果山在孙悟空眼中显得更加不凡。按照风水格局来讲，果山的主峰是九条龙脉汇聚之地，是九龙聚星格局。其出生的那块仙石便在主峰峰顶之处，故而能集天地之精华，灵慧凝聚十胎，诞生出他孙悟空来。不过让孙悟空感觉有些奇怪的是，九龙聚星的地脉极为少见，整个三界目前已知有这种地脉格局的只有两处，一处是西昆仑，一处是西天灵山。这两处地方无一不成了一教的发源地，唯独果山这儿的地势很是奇怪。明明也是九龙巨星的格局，却并没有西昆仑和灵山的那种磅礴大气，好像整个九龙巨星的地脉之气被什么给镇压住了一般。孙悟空也不是没想过用破虚神眼查看一下，压住九条龙脉地脉之气的到底是什么。无奈却好像有一股极其巨大的力量在阻挡外界对九条龙脉的查看一般，即便是破虚神眼也很难突破进去。全力催动之下，损耗极大，除非有效用逆天的灵丹来补充消耗，否则就算被孙悟空突破进去查看到了，他也会因为消耗过巨而受到不小的损伤。距离三百四十二岁的阳寿期只剩下不到三十年了，很快就要去地府走上一遭。到时候不管孙悟空再怎么低调，也很难不被天庭注意到。是战士和孙悟空现在也没法预料。总之，在那之前必须保证自己处在巅峰状态，绝对不能有任何的损伤。看样子是时候把炼制灵丹的事情提上议程了。只是没什么好的炼丹炉鼎啊。孙悟空有些犯难的挠了挠头，他的确是看了不少的炼丹古籍，丹方也记住不少，其中不乏效果逆天的灵丹。可炼丹的材料倒好说，这丹炉去哪儿找？想要炼制出好的丹药来。一个上好的炉鼎是必不可少的，要不然太上老君那老头儿也不会那么宝贝他那紫金八卦炉了。从四海龙王那儿搜刮来的法宝兵器，就存放在水帘洞天深处的宝塔之中，是冷轩几人设计修建的，根据宝贝的种类级别分别放置。但很可惜，并没有合适的丹炉。要不再去四海龙宫看看？大王，外面来了六波妖军，说是大王您的结义兄弟来会盟的。孙悟空正在考虑之时，传讯小妖来报，说是牛魔王等人带着手下的妖兵们来会盟。孙悟空这才想起来，时间已经过去半年了，到了他们七兄弟约定会盟的时间了。可是他还什么都没有准备呢。好在如今的果山经过整合规划，已经不是过去的闲散状态了。孙悟空一声令下，各处立刻快速准备了起来，而他自己则是带着一众果山妖教的骨干将领们，出了果山的阵法结界，亲自去迎接。老大，你这果山发展的不错啊！牛魔王等六大妖王带着一众妖兵进入了果山之中，被孙悟空安排在外围区域驻扎了下来。看着果山井井有条的样子，牛魔王几人都颇为惊讶。他们各自的山门全都是手下大小妖精混居在一起，连营寨都没有，更别说是像果山这般分门别类建造各种工事了，感觉就像是进了人族的山门一般。还行还行，手下兄弟们脑子比较好使。孙悟空笑着摆了摆手，谦逊道。不过脸上的得意之色却是怎么也掩盖不住。一番庆贺之后，孙悟空和牛魔王六人在水帘洞天前厅之中正式达成了会盟，约定日后组成攻守同盟，以果山为盟约地点。孙悟空会在果山中为六大妖王开辟洞府。三十年之内，六大妖王将各自的势力分批次的转移过来，在果山之中定局。原本牛魔王等六大妖王还有些顾虑，毕竟他们各自的洞府也都是有名的洞天福地，全都搬到果山的话，这果山的天地灵气能够支撑这么多人的消耗吗？这种顾虑在孙悟空给他们展示了果山九龙巨星的地脉格局之后，就彻底的打消了。孙悟空现在的确是没办法查探到九条龙脉深处的情况，但将九龙巨星的地脉格局引导出来，展示给牛魔王等六大妖王看看还是可以的。老大，啥也不说了。我这就带着兄弟们回去搬家伙，不用三十年，十年之内一定老老小小全都迁过来，一个也不落，而且绝对不会走漏半点风声。猕猴王最机灵，第一个表态，牛魔王等人也纷纷表示愿意将山门给迁徙过来，不过都要求孙悟空给他们准备的洞府尽量跟原来的一样，毕竟住了这么多年了，已经习惯了。这简单，你们把各自洞府的结构都给画下来，俺老孙按照你们所画的去建造新洞府，保证丝毫不差。孙悟空的提议是好的，可六大妖王哪里会画画，一个个画的歪瓜裂枣的。完全没眼看，孙悟空无语了，最后只能让人跟着六大妖王回他们的洞府去记录情况。龙超，你那洞府的搬迁让手下人去做吧，有没有兴趣跟俺老孙走一趟？牛魔王几人都告辞离开了。孙悟空悄悄传音，叫住了妖魔王龙超：“去哪儿？北海龙宫。”孙悟空一咧嘴，勾起了一抹坏笑：“怎么说？俺老孙上次也救了那北海老龙王敖顺一命，这救命之恩不能让他就这么欠着不是，总要去收点利息。你说呢？有意思，我就陪老大你走一趟。”妖魔王龙超的眼睛亮了起来，孙悟空这是打算带他去好好出出气啊？那还有什么好犹豫的？走着，两人驾云而起，向着北海飞去。一路之上，孙悟空都在想，北海龙王敖顺见到他们，尤其是见到妖魔王龙超之时，会是什么样的表情？越想越觉得有意思，孙悟空嘴角不由得勾起了一抹坏坏的邪笑。老龙王，俺老孙带人找你讨债来了。奇怪，怎么总有一种心神不宁的感觉？
北海龙宫之中，北海龙王敖顺有些烦躁的端起酒杯，手下却是一滑，酒杯掉落在地，摔得粉碎。大王，孙孙悟空来了！一个虾兵跌跌撞撞的跑了进来，一脸哭丧之色的向着北海龙王敖顺禀报道：“什么？孙悟空？那猴子怎么会跑我北海来？就他一个吗？”敖顺一惊，从座位上跳了起来，好像，好像，好像什么？快说，好像那蛟魔王就在孙悟空旁边。什么？敖顺这下脸色都绿了。蛟魔王龙超，他怎么会跟着孙悟空一块前来的？难不成之前听说的那些是真的？蛟魔王、孙悟空等七人真的结拜成了异性兄弟？那镊子该不会是拉着猴子来找自己报仇的吧？来不及让北海龙王敖顺多想，孙悟空和蛟魔王龙超已经并肩走进了北海龙宫之中。孙悟空老远就向着北海龙王敖顺挥手打起了招呼：“老龙王，俺老孙看你来了，看你妹！”北海龙王敖顺心中大骂不已：“带着蛟魔王这么个镊子来，你安的什么心？老龙王！”你的表情告诉我，看到俺老孙，你好像不太开心啊？怎么这么快就忘了俺老孙救你一命的事儿了？孙悟空走到北海龙王敖顺近前，抿着嘴，搓着眉上下打量了敖顺几眼之后，有些不爽的哼道：“怎么会呢？本王见到上先不知有多开心。”北海龙王敖顺脸上立刻换上了笑容，孙悟空心下却是暗暗撇嘴：“敖顺这老龙王真是没骨气，明明是太乙金仙的修为，还管自己一口一个上仙的叫着，难怪现在没人看得起四海龙族，都是一群软骨头。不过上仙啊。”你和这镊子一起前来，到底是何意？恭维过后，北海龙王敖顺将目光放到了蛟魔王龙超的身上，眉头皱了起来。之前差点死在蛟魔王的口中，整个北海的海水被其吞了一小半，还好四海之地都有海眼，可以不断生出新的海水，否则他这北海龙王还不被各方势力给笑死。蛟魔王是敖顺的儿子，没错。可敖顺心里很清楚，这个儿子跟他之间根本没有父子之情，有的只是深深的仇恨，因为当年是他将蛟魔王的娘给逼死的。自从蛟魔王反出北海之后，就处处和他们北海龙族作对。这登门而来还是第一次，怕是来者不善。老龙王，这就是你的不对了。你和龙超之间的恩怨，俺老孙已经听说了。既然你们已经脱离了父子关系，那就不要一口一个镊子的。龙超现在是俺老孙的三弟，你是不是应该多多少少客气一些？孙悟空瞪起了眼睛，很不满的说道，接着将嘴凑到了北海龙王敖顺耳边，压低声音道：“龙超的实力你是知道的，这次他本来是要来找你们北海龙族算账的，恰好被俺老孙遇到了，这才劝住。你在嘴上没个把门的，把他激怒的话吗？”可别怪俺老孙不帮你！北海龙王敖顺心下一凛，孙悟空这话软中带硬，分明满是威胁之意，可却也不无道理。这北海龙宫之中的确无人是蛟魔王的对手，若是其真的发起狂来，不顾后果大闹一番，那吃亏的还是自己啊！也罢，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。今日就暂且忍着镊子一回。深吸了一口气，将心头的怨恨压下。北海龙王敖顺请孙悟空上座，捏着鼻子也给蛟魔王安排了座次，让人端上了美酒佳肴，这才干笑着询问起了孙悟空此来的目的。也没什么特别的目的，就是想念老龙王了，来看看你，顺便讨杯酒水喝。信你才有鬼！北海龙王敖顺无语，他一点都不相信孙悟空说的话。这臭猴子怎么可能只是为了喝酒，专门跑到他这北海龙宫来？真要是想喝酒的话，东海龙宫之中不是更多吗？而且还更近。对了，老龙王，俺老孙听说你这有上好的炼丹炉鼎，名唤阴阳太极炉，整个四海龙族的丹药都是由你炼制的，对吗？喝了两杯酒之后，孙悟空抬眼看向北海龙王敖顺。状似无意的开口问道：“北海龙王敖顺喜好炼丹的事，孙悟空早就知道。既然喜好炼丹，那肯定要有一个好的炼丹炉。孙悟空就是冲着敖顺的炼丹炉来的，要不然他也不会专门跑来这北海龙宫。”孙悟空这问话一出，北海龙王敖顺的心下立刻就是一突，来了，这才是这臭猴子的真正目的。原来是看上了本王的炼丹炉啊！北海龙王敖顺的炼丹炉可不是一般的货色，比起太上老君的紫金八卦炉来，品级还要更高一层，已经达到了先天灵宝层次，名为阴阳太极炉。炉内可运生阴阳二气，催动先天阴阳神火进行炼丹，炼制出来的丹药，无论是品级还是数量，都远比一般的丹药要强得多。孙悟空说的没错，整个四海龙族的高阶丹药都是由北海龙王敖顺来供给的，靠的除了他的高超炼丹术之外，就是这先天灵宝阴阳太极炉。不过孙悟空是从何处知晓的？这个秘密除了他们四海龙王兄弟之间知晓外，他可是连自己的几个儿子都没告诉过。这个嘛，俺老孙知道的事情多了去了，不算什么。孙悟空笑了笑，并没有解释。而是紧紧的盯住了北海龙王敖顺，老龙王，俺老孙就缺少一个上好的丹炉，此番过来就是向老龙王你借用借用阴阳太极炉的，想来老龙王你应该不会让俺老孙失望吧？有关阴阳太极炉的事情，孙悟空是取经之时才听说的，这事儿现在还是秘密，根本就没几个人知道。不过这话孙悟空是不会告诉敖顺的，只要把阴阳太极炉要到手就行了。上仙，好的炉鼎本王这里多的是，那阴阳太极炉也只是一般货色，配不上上仙，不如请上仙在这里小坐片刻。本王立刻让人将各色炉鼎给抬出来，让上仙一一挑选如何？北海龙王敖顺打了个哈哈，就要让虾兵蟹将们去龙宫宝库之中抬炉鼎，却被孙悟空给打断了。
不必了，俺老孙就喜欢那阴阳太极炉，名字听着就有意思。既然老龙王说那只是一般货色的话，不妨现在就拿出来送给俺老孙得了，不用再去看其他的炉鼎了。送你妹啊！送！北海龙王敖顺差点忍不住想破口大骂，这死猴子摆明了是在敲诈，不对，是在抢夺，赤裸裸的抢夺。那可是阴阳太极炉，是他最好的炼丹炉，先天灵宝啊，他怎么可能将其送出去？怎么，老龙王你不愿意？见北海龙王敖顺沉默不语。孙悟空的脸色陡然一下子沉了下来，目光阴冷的盯着敖顺，冷声道：“刚才可是老龙王你自己说的那阴阳太极炉是一般货色，怎么连这样的一般货色都舍不得给吗？还是说你一开始就在哄骗俺老孙，把俺老孙耍着玩？”随着这声冷冷的质问，一股暴虐杀气从孙悟空身上升腾了起来，瞬间便将整个龙宫大殿笼罩在了其中。大殿之中的所有水族顿时觉得一股山岳般沉重的威压压在了身上，一个个站立不稳，摔得东倒西歪的。北海龙王敖顺的额头之上，更是一下子便冒出了大片的汗珠。孙悟空发出的这股气势威压，主要便是针对他的。这猴子是从黄泉地狱之中爬出来的吗？怎么会有这么可怕的暴虐杀气？孙悟空的气势威压和一般的威压不同，包含着强大的暴虐和杀意。这是只有经历过尸山血海的大战之后，才有可能产生的威压。没有经历过的人，哪怕是修为再高，也不可能会有。敖顺看向孙悟空的目光之中，闪过了一抹浓浓的惧意。这猴子手里到底沾染了多少生灵的性命啊？不只是北海龙宫之中的水族和北海龙王敖顺，就连坐在孙悟空身旁的蛟魔王也是眼角一阵跳动，嘴角直抽抽。孙悟空身上的杀气太可怕了，连他身经百战都没能养出来的暴虐杀气，竟然会从孙悟空身上涌现出来。貌似其出生才几百年吧，刨去修炼的时间，孙悟空应该没有经历过多少大战。他这身杀气到底哪来的？总不成是从出生的石胎之中带出来的吧？上仙息怒，上仙，请暂息雷霆之怒。阴阳太极炉，本王送与上仙就是了。北海龙王敖顺怂了。他是舍不得将阴阳太极炉就这么交出来，可看孙悟空这架势，完全是不达目的绝不罢休的样子。他要真坚持不给的话，这泼猴发起狠来，还不将他这北海龙宫给拆了呀、啊？阴阳太极炉是先天灵宝，没错，可在北海龙王敖顺手中，只是一个炼丹的炉鼎，并没有其他的用处，也就是能够少消耗一些炼丹材料，炼制出来的丹药品级好一些罢了。没了这阴阳太极炉，他还有其他的炼丹炉可以补漏。可惹恼了孙悟空，毁了这北海龙宫，取了他这条老命，那再宝贵的灵宝也都成了他人之物了。且慢。这阴阳太极炉送不得。眼见北海龙王敖顺已经妥协了，要去内室之中取出阴阳太极炉，忽然一声大喊从大殿之外传来，孙悟空的眉头不由得皱了起来，向着声音传来的方向看去，见两个气宇轩昂的年轻男子走了进来，一人身穿黑色长袍，一人穿银白色假衣，还都是孙悟空的熟人。黑色长袍的是西海龙王敖润的大儿子，西海大太子敖魔昂；银白色假衣的是西海三太子敖烈，就是前世一起西行取经的白龙马，人称玉龙三太子，孙悟空叫他小白龙。西海的两大龙王太子怎么跑北海来了？还出声阻止北海龙王敖顺献宝。孙悟空听得清楚，刚才出声阻止的就是小白龙敖烈。对这位曾经的师兄弟，现在的陌路人，孙悟空一时之间也不知道该以何种态度去面对，脸色阴晴不定。三叔，绝对不能把宝炉交给这猴头。小白龙敖烈走进大殿，心眉倒竖，一脸挑衅的瞪着孙悟空。现在的他可不认识孙悟空，自然不知道孙悟空的厉害，也没有感受到孙悟空之前释放出的恐怖杀气。在他看来，孙悟空再厉害，不过是只妖猴。在这海底龙宫之中，难不成还能和他们海龙一族匹敌不成？孙悟空笑了，心里的那一点犹豫被小白龙敖烈这句桀骜的话语和不屑的眼神彻底打消。前世是前世，今生是今生，前世他是被迫西行取经，这才和小白龙敖烈有了交集。而且那时候的白龙马也并不是眼前这个目中无人的西海龙族三太子，用不着客气。你刚才说不能把宝炉交给谁来着？嘴角勾起了一抹危险的轻笑。孙悟空走到了小白龙敖烈跟前，俺老孙没听清楚，再说一遍，我说。不能将宝炉交给你这臭猴子！平，小白龙敖烈的话还没说完，眼前残影一闪，脸上已经重重挨了一下，顿时就被打得斜飞了出去，径直撞在了工壁之上，将工壁撞破了一个大洞，跌了出去。三弟，敖魔王大惊，他刚才只看到孙悟空的脚动了一下，小白龙敖烈就被打飞了出去，完全没有丝毫的反抗能力。双方实力差距竟然这么大吗？有些忌惮的瞪了孙悟空一眼。敖魔王身形一动，从小白龙敖烈撞破的工壁破洞追着跳了出去，少顷抱着已经昏过去的小白龙敖烈跳了进来。脸色很是难看，孙悟空，你是欺我西海无人吗？将小白龙敖烈交给北海龙王敖顺手下的谢江照顾。西海大太子敖魔昂阴沉着脸走到距离孙悟空一丈之外，目光阴冷的看着孙悟空，低声斥问：“哦，大太子为何有此疑问？”孙悟空面色不变，反问道：“是为了三太子吗？俺老孙已经够给面子了，换成别人敢当着俺老孙的面这么说话，俺老孙早就一棒子直接砸下去了，绝不会只用脚。”没错，小白龙敖烈就是被孙悟空一脚给直接踹飞出去的。要是动用如意银箍棒的话，那敖烈就不仅仅是昏过去这么简单了，而是真的会没命。孙悟空说的是大实话，可听在西海大
。敖魔昂手中出现了一柄三棱锏，一声冷笑：“好个狂妄的美猴王，西海大太子敖魔昂，倒要向你请教请教。”老龙王，俺老孙要是不小心把他给打死了，你不会有意见吧？孙悟空伸手指了指敖魔昂，向着北海龙王敖顺问道，语气很诚恳。但正是因为这份诚恳，让敖魔昂眼珠子都快气绿了。这是对他赤裸裸的蔑视啊！受死！没等北海龙王敖顺开口，敖魔昂已经按捺不住，向着孙悟空一剑狠狠地砸了上来。来得好！孙悟空眼中金光一闪，破虚神炎已经发动。敖魔王的攻击轨迹在他眼中完全无所遁形，身体轻轻一晃便避开了这一剑，向着对方露出一个嘲讽的笑容。在敖魔王震惊的目光之中，一把抓住其胳膊，一个用力，直接将其连人带剪甩飞了出去。不偏不倚的，还是从敖烈撞出的弓臂破洞摔出。太弱了！一声不屑的冷笑紧跟着响起，传入了被甩出的敖魔王耳中。混蛋！敖魔王的脸上闪过了一抹怒色，他可是四海龙族的第一高手。何曾被人如此小看过？孙悟空，有种出来跟本太子大战三百回合！仰天一声狂吼，敖魔王转身向着北海龙宫外冲去。龙宫之中施展不开手脚，他要让这臭猴子知道，挑衅他西海龙族大太子是要付出代价的。大殿之内，孙悟空将目光投向了北海龙王敖顺，向着破洞方向一指：“老龙王，俺老孙刚才看在你的面子上，可是已经手下留情了。不过你这侄子似乎不太领情啊，那可就别怪俺老孙下手重了。”上仙，别动气，别动气啊！魔王年轻气盛。得罪了上仙，本王代他给上仙赔个不是。上仙，你就别跟他计较了。北海龙王敖顺慌忙拉住了孙悟空。孙悟空刚才表现出来的实力，敖顺可都看在眼里，完全碾压敖魔王。就算敖魔王献出本体，拼尽全力，恐怕也不是孙悟空的对手。这要是孙悟空把敖魔王给杀了，让他怎么跟四弟西海龙王敖润交代？臭猴子，你莫不是怕了本太子吗？给我出来应战！孙悟空还没回话，西海大太子敖魔王的叫嚣声便从殿外传了进来。孙悟空乐了，老龙王，这可不是俺老孙不给你面子。你也看到你这儿有多嚣张了！俺老孙要是不出去应战，他还真以为俺老孙怕了他呢。说着，伸手在耳中一抽，将如意银箍棒给抽了出来，变成碗口大小，握在了手中，棒身托的向着殿外走去。对了，记得将阴阳太极炉给准备好，俺老孙过会儿就来取。北海龙王敖顺有些呆滞的看着孙悟空，拖着如意银箍棒一路火的走出了大殿，脸皮狠狠的抖了抖，猛地转身向着自己的丹房跑去。他得赶紧把阴阳太极炉给准备好，说不定那猴子还能看在宝炉的份上，饶敖魔王一命。一旁的焦魔王龙超一直没说话。只是冷眼旁观着，见北海龙王敖顺急急忙忙冲进内殿丹房之中，其嘴角不由得勾起了一抹嘲讽的冷笑。他今天就是来看好戏的。身形一动，焦魔王龙超向着大殿之外飞掠而去。还是去看看他那位号称四海龙族第一人的表兄到底有多大的能耐，能在老大手中坚持多久吧。北海龙宫之外的深海之中，孙悟空已经和西海龙族大太子敖魔王交上了手。孙悟空将一只手掌背在了身后，单手握着如意银箍棒，就好像握着一根木棍一般，上下挥舞，一点都不费力。把敖魔王的三棱锏攻击全都给挡了下来，敖魔王猛攻了半天，结果愣是连孙悟空的衣角都没摸到，反而自己双手被如意银箍棒之上传来的巨力震得一阵阵发麻。平，一棒将西海大太子敖魔王震退。孙悟空伸出背在身后的左手，掏了掏耳朵，以一副漫不经心的样子瞅了敖魔王一眼，道：“好了，热身到此结束。魔王太子，俺老孙接下来可不会再让着你了，你可得小心了。”混蛋，谁要你让了？敖魔王大怒，这臭猴子太嚣张了，竟敢如此小视于他，不需要让吗？那正好，长一声轻喝，孙悟空手中的如意银箍棒前端猛然变长，向着敖魔王前胸捅了过来。敖魔王慌忙闪避，如意银箍棒的棒身擦着其胸侧而过，并未打中，但还来不及高兴，变长的如意银箍棒忽然接着一个横扫，砸在了敖魔王的肋下。转，又是一声轻喝响起，孙悟空握着如意银箍棒另一头的手猛然一松，如意银箍棒飞快的旋转了起来，转动着的棒头接连两下狠狠的击打在敖魔王身上，将其打得像皮球一样倒飞了出去。中，再中。孙悟空并指比划着，指头指到哪儿，旋转着的如意银箍棒就飞到哪儿，就像是打球一般，将西海大太子敖魔昂打得在这深海之中翻来滚去。短短一炷香的时间，其身上已经不知道挨了如意银箍棒多少棒了，只觉得被打得头昏脑胀，全身机体疼痛欲裂。即便是以龙族的肉身，也承受不了如意银箍棒这般击打呀！臭猴子，你惹怒本太子了？本太子今天要活吞了你！被人给当球打，佛都有火，更何况是高傲如西海大太子敖魔昂！一声狂吼，其身形猛然便大化为了本体。变成了一头万丈大小的黑色巨龙，愤怒的龙吟之声响彻北海，四周的海水全都激荡了起来，在敖魔王的黑龙之身旁形成了一个个的漩涡。啊！龙吟声中，大大小小的暗流漩涡动了，向着孙悟空冲了过来，四面八方没有一丝的空隙。看这架势，敖魔王是想直接将孙悟空给搅碎，不过他似乎有些太小看孙悟空了，狂嚎乱舞，给俺老孙破！不知怎么的，我就是看西游之中的四海龙族不顺眼，或许是因为他们背弃了妖族，向天庭卑躬屈膝的原因吧。能教训就教训。不手软，狂猴乱舞是孙悟空从狂猴疯魔拳演变而
，随着孙悟空的一声大吼，大大小小的漩涡全部崩溃开来，一根缭绕着金色太阳真火的巨大铁棒从其中轰然伸出，重重的对在了西海大太子敖魔王的龙脸之上，将其打的一声痛嚎翻滚而出，巨大的身躯搅动的整个北海都剧烈晃动了起来。哇呀呀！本太子饶不了你！一颗带血的大牙从口中掉落而出，敖魔王竟是被孙悟空这一棒打断了一颗龙牙。一双龙眼睁得大大的，愤怒的咆哮声响彻北海，但孙悟空依旧还是那副不紧不慢的样子，掏了掏耳朵，嘀咕了一句：“嚎个什么呀？吵得耳朵嗡嗡的，比声音大吗？”唰，话音刚落，其身形骤然消失，缩地成寸神通使出，瞬间来到了敖魔王巨大的黑龙龙头之前，猛然张嘴爆吼了起来：“吼！”恐怖的音浪从孙悟空口中冲出，呈环形放大，重重的击打在了敖魔王的龙躯之上，直接将其给吹飞出去数千里，才稳住身形。俺老孙的声音可不比你小。孙悟空停了下来，咂了咂嘴，嘿嘿一笑。下一刻，身形再次向着西海龙族大太子敖魔王扑了上去，一猴一龙再次激战起来。北海龙宫之中，北海龙王敖顺已经将阴阳太极炉从丹房之中取了出来。这宝贝平日里只有巴掌大小，随身携带都行。北海龙王敖顺也只是无意之中得到的，可惜他的那火威力不够，无法将其炼化。否则，孙悟空就是想抢，恐怕也抢不走。拿着阴阳太极炉，北海龙王敖顺急匆匆的出了水晶宫，带着一队水族士兵，向着战斗波动传来的方向赶去。战场之中，孙悟空和西海龙族大太子敖魔王之间的战斗已经进入到了白热化的程度，或者说，敖魔王挨打已经进入到了白热化程度。从始至终，他就没有打中孙悟空一下，反而一直在挨打。就算他是黑龙之躯，在龙族之中，肉身算得上是顶尖一流的，也经不住这样的敲打。身上的龙鳞在如意银箍棒的轰击之下，开始大片大片的掉落，一道道伤痕也出现在了身上，已经明显的呈现出了败相。这猴子怎么这么变态？不行，我不是他的对手，再打下去，怕是小命不保。敖魔王心中的愤怒和不满，此刻已经渐渐被恐惧所替代。见识到了孙悟空的实力之后，他所感觉到的是一种深深的无力感。总算是明白为什么父王提起孙悟空的时候是那种愤恨但却无奈的口吻了。一股退意涌上了敖魔王的心头，想跑。见敖魔王虚晃一招，转头摆尾就逃。孙悟空眼中金芒一闪，缩地成寸赶到了其前方。法相天地神通使出，身躯瞬间变得万丈高下，手中的如意银箍棒一扔，骤然从敖魔王的鼻孔之中穿了过去。然后猛然变大，将其两个鼻孔撑得满满的，就像鼻环一般，套住了敖魔王，一端狠狠地砸进了北海海底。笑笑，口里念叨着，如意银箍棒开始变小，敖魔王的万丈龙躯也跟着变小了起来，鼻孔依旧被穿在如意银箍棒上，根本挣扎不出来。刚才是谁说要把俺老孙给生吞了来着？你倒是吞一个给我看看啊！孙悟空站在海底，杵着如意银箍棒，看着傍身最下端鼻孔被套住，不断挣扎的小黑龙，满脸戏谑之色。混蛋，求猴子，快封了我，不然我要不了你。鼻孔之中被传了这么大一根铁棒，西海龙族大太子敖魔王又羞又怒，挣扎着吼道：“只是气息不畅，咬字都不清楚了，都这样子还这么嚣张，你还真是见了棺材都不落泪啊！”行，俺老孙倒要看看你能硬气到什么时候。冷哼了一声，孙悟空心念一动，如意银箍棒之上缭绕起了太阳真火，顺着敖魔王的鼻子向着其身上烧去，烧得他嘶声惨叫了起来。上仙手下留情啊！北海龙王敖顺赶到现场，看到的就是这样一幕，顿时差点没吓得背过气去。老远就大声的呼喊了起来，速度一下子猛增，冲到孙悟空身边之后，一个劲的拱手求情：“上仙，是小侄不知道天高地厚，冒犯了上仙。上仙您大人有大量，千万别跟他一般见识啊！只是冒犯吗？老龙王，要是俺老孙技不如人，恐怕现在的下场会比这惨的多吧？出言挑衅的可是他，你就这么三言两语的就想让俺老孙放了他，未免也太容易了吧？”孙悟空皮笑肉不笑的瞥了北海龙王敖顺一眼，那意思很明显，杀不杀敖魔王，完全在他一念之间。关键就看北海龙王敖顺愿意付出什么样的代价了。老大，这老家伙要个丹炉，还诸般推脱，你还跟他废话干什么？直接将这小泥鳅烤熟了，咱们兄弟俩饱餐一顿得了。焦魔王龙超一直在一旁观战，此刻也来到了孙悟空身旁，见孙悟空向自己投来一个目光，顿时会意，装作有些不耐烦的帮腔道：“龙肉好吃吗？”孙悟空眨了眨眼睛，一脸很有兴趣的样子：“好吃啊，天上龙肉，地上驴肉。老大，你没听说过吗？烤着吃好吃还是蒸着吃好吃，或者生吃？”我觉得还是烤着好吃，生吃有些腻。孙悟空和焦魔王两人在讨论龙肉怎么个吃法，把个西海龙族大太子敖魔王吓得面如土色。一想到自己会被这俩家伙给抽筋拔骨烤熟了吃掉，敖魔王的心肝都发颤了。别吃我，我错了，我认错。三叔，你把那阴阳太极炉给他吧，救我一命啊！西海龙族大太子的骄傲和尊严，最终还是比不上对死亡的恐惧。敖魔王平日里高高在上惯了，什么时候遭过这种罪？小命完全在别人手里捏着，他真的快崩溃了。上仙，这就是阴阳太极炉。送给上仙了，只求上仙能够饶他一命。北海龙王敖顺赶忙将手里的阴阳太极炉捧到了孙悟空面前，同时隐晦的给敖魔王使了个眼色。上仙，小子知错了，上仙饶命啊！
。敖魔王此刻已经完全把脸面给收起来了，这小命都快没了，要脸面还有什么用？这孙悟空暂且不说，蛟魔王龙超可是在半年多前生生嚼吃了北海龙族大太子敖一的狠辣之人，再不服软，真会被其撺掇孙悟空吃了自己的。孙悟空伸手将阴阳太极炉一把抓了过来，破虚神眼开启扫了几遍，这宝炉之中阴阳二气缭绕，不过并没有什么精神印记，看样子北海龙王敖顺还没有将其炼化。好吧，看在老龙王你。这么有诚意的份上，俺老孙便绕过这家伙一次。不过这是第一次，也是最后一次。再有下次，俺老孙可就这么好说话了。心念一动，孙悟空将如意银箍棒便小收了回来。西海龙族大太子敖魔王总算是摆脱了禁锢，身形一晃变成了人形，也没脸再待下去了。向着北海龙王敖顺行了一礼之后，向着北海龙宫游去。带上还没醒过来的小白龙敖烈，飞快的离开了北海，回西海去了。孙悟空也没有再多停留。阴阳太极炉已经到手，韭菜之前也吃了不少，是时候回果山去炼丹了。得尽快将灵丹给炼出来。以便支撑破虚神眼，把果山九条龙脉深处的秘密给挖出来，否则孙悟空这心里就跟猫抓似的，好奇的难受。出了北海，蛟魔王和孙悟空辞行，返回自己的山门去准备搬迁事宜。孙悟空径自驾起筋斗云，返回了果山，一头扎进了水帘洞天的深处，在大树旁边建起的丹方之中，开始了灵丹的炼制。在菩提祖师门下求学之时，孙悟空将三星洞天的藏书阁那些个炼丹古籍翻阅了很多次，丹方什么的早就已经烂熟于胸，但正式动手自己炼丹还是第一次，心里也没底。好在为了保险起见，炼丹的药材都准备了好几份，想来应该不会那么倒霉，一次也炼不成功吧。轰！水帘洞天之中猛然响起一声轰鸣，紧接着一股黑烟从其中咿咿袅袅的冒了出来。洞天之外瀑布前的妖族纷纷将目光投向那上升的袅袅黑烟，很快又见怪不怪的将头转了回来。大王炼丹又失败了，哎，这都已经第四次失败了吧？嘘，小声点，当心让大王听到，把气撒在你头上。三年以来，这已经是孙悟空第四次炼丹失败，导致炸炉了。也幸好阴阳太极炉是先天灵宝，否则换成一般的炉鼎早就被炸废了。原本以为炼丹是一件很简单的事情，按照丹方的记载，把各种灵药依次放入其中进行炼化融合就行了。可真的自己动手的时候，却发现完全不是那么一回事。首先就是对火候的掌控，孙悟空有着寻常炼丹师所不具备的天然优势，和前世相比，今生的他拥有了太阳真火，这可是炼丹的绝佳火焰。可造成炸炉的原因也恰恰在此。祝大家圣诞快乐！太阳真火属于先天神火。虽然比不上四大天火的杀伤力巨大，但也差不了多少。而且太阳真火是可以净化成大日经验的，这可比四大天火的威力还要巨大。孙悟空现在苦恼的不是太阳真火威力不够的问题，是太阳真火的威力太过了，他控制起来相当的麻烦，一不小心就烧过头炸炉了。有太阳真火在，孙悟空治了三天时间就将阴阳太极炉给炼化了，随时可以收进丹田之中，不像北海龙王敖顺那样还得专门找地方存放。可是炼丹的时候，太阳真火的火力就不好控制了。这种等级的火焰，稍微多那么一丁点，就会将炼丹的材料烧毁，甚至出现炸炉的情况。而在整个炼丹的过程之中，通常是数月都要让火力保持在一个特定的稳定状态，这对孙悟空来说实在是太难了。猴族本性跳脱，最是闲不住。孙悟空能这般待在水帘洞天深处炼丹整整三年，已经是相当难得了。可是要他收敛全部心神，将火力控制在一个点上一直保持，这就太困难了一些。这三年里，炸炉一共四次。炼制失败毁了材料，可是不下十次，原本准备的炼丹材料都不够了，又让人补充了两回，可眼看着也就只够再炼两次了。这么多的材料，这么好的炼丹炉，要是一次都炼不成功，那俺老孙还不被人给笑话死啊！水帘洞天深处的丹房之中，灰头土脸的孙悟空看着已经被炸得四分五裂不成样子的丹房，脸上的表情有些抓狂。他之前可是信誓旦旦的要在一年之内将丹药给炼出来，现在都过了三年了，除了几次三番将炼丹房炸毁之外。所得就是一堆废渣。等牛魔王等六大妖王将洞府给迁移过来时，药，还是没有将丹药炼制出来，那可就真的丢人丢大发了。俺老孙就不相信了，上天入地，刀山火海都不怕，会被这小小的丹药给拦住。再来，一定要给他炼出来。咬了咬牙，孙悟空心里发了狠，也不去管炸坏的丹房了，再次盘腿坐了下来。太阳真火包裹住了阴阳太极炉，再次开始了热炉。阴阳太极炉在太阳真火的包裹之下，开始轻微的颤抖起来。那是其内的阴阳二气在加速生成，有着阴阳二气辅助，炼制出的丹药品级可以提高不少。不过也正因为有阴阳二气存于炉中，火力的控制要求就越发的高，稍微强那么一点点，阴阳二气过剩，直接就是炸炉的后果。对于炸炉，孙悟空可以说是深有体会了。这一次他可是加倍小心，感觉炉内的阴阳二气已经达到临界点了，就立刻停了下来，神念控制着炉盖，将药材按照顺序放入了炉中，阴阳二气包裹而上，在太阳真火的火力灼烧下。开始慢慢融化成灵液，一丝丝的杂质从其中被炼化了出来，形成了一团团的灵液，开始向着彼此慢慢汇聚。这个过程是最难的，火力不能中断，得随着灵液之间的融合不断变化，将融合的灵液产生的排斥力量给引导出来炼化掉。这是最难的过程。孙悟空前四次炸炉就是在这一阶段出的问题。灵液融合是一个相当缓慢的过程，少说也要三个月的时间。一开始，孙悟空还能宁心静气。
过了两个月之后，他就有些烦躁了。猴族天性喜动不喜静，孙悟空已经算是够沉得住气的了。要不是有前世那些个经历，还有一时空的那部分记忆帮助，他根本不会有那个耐心自己炼丹。不行，不能再失败了，再失败下去就没信心了。深吸了一口气，孙悟空强自要求自己必须静下心来。这次坚持的时间可是比之前都要长，就差一点点就能将灵液全都融合在一起了。现在放弃那可真就功亏一篑了。深吸了两口气。孙悟空发动了分身神通，让分身控制住阴阳太极炉，继续维持太阳真火的火力。自己则是跳了起来，向着水帘洞天冲去，直接冲出瀑布，跳入了下方的水潭之中。冰凉的潭水让孙悟空发热的头脑重新冷静了下来，在湖水之中畅游了一阵之后，心头的烦躁感消失了不少。孙悟空赶忙从水潭之中跳出，以最快的速度重回了水帘洞天之内。大王，这是怎么了？炼丹又失败了吗？没有黑烟冒出来啊，应该没失败吧？那大王这么着急跑回去干嘛？算了。大王的心思哪是我们能够揣度的？安心操练得了。孙悟空可不知道他这反常的表现在果山众妖族之中会有什么样的揣测，他也没工夫去管手下妖族怎么想，成功炼制出灵丹来才是最要紧的。直接动用缩地成寸神通，回到炼丹之处，分身也已经忍耐到了极限。孙悟空赶忙接手换下了分身，原本引躁动到了临界点的灵液再次稳定了下来，继续融合。可以让分身和安老孙交替控制炼丹吗？怎么早没想到？之前让分身控制太阳真火继续炼丹，只是一时情急之下的选择。孙悟空也没想到，竟然还真可以这样分身和本尊交替休息，就可以随时保证清醒的头脑和稳定的情绪了。半年之后，水帘洞天之中忽然散发出了一股奇异的香味，同时一团团乌云在果山的上空汇聚了起来。丹劫，孙悟空的灵丹炼成了，整个果山的妖族全都被吸引了，纷纷抬头抽动着鼻子看向劫云汇聚的地方。刷刷，两道人影出现在了水帘洞天之前，是鲛魔王和彭魔王，他们两人是最先将洞府给搬到果山来的，当然也没来多久。就在几天前，现在还在收拾洞府呢，就感应到了丹劫的波动。老大，这是炼的什么丹药？应该达到仙丹层次了吧？否则不可能引发丹劫的。彭魔王鹏飞咂了咂嘴，说起来，咱们这位老大还真是个怪胎，年纪不大，本事却强的变态，竟然还会炼丹。啧啧，当初结盟的决定果然是正确的，这一点我可从没怀疑过。鲛魔王轻笑了起来，不过心底还是有些感慨。当初他是看着孙悟空从北海龙王敖顺手中把阴阳太极炉给索要过来的，原以为是帮果山的炼丹师索要的。没想到这炼丹师竟然就是孙悟空自己，能够炼制出仙丹等级的丹药。孙悟空在炼丹方面的造诣可不低啊！妖族之中，懂得炼丹之术的并不多，能够炼制仙丹级别丹药的更是凤毛麟角。在炼丹之术方面，人族比起妖族来要强得多，这是公认的。现在孙悟空也能炼制出仙丹等级的丹药，那整个果山日后的灵丹供应就不用发愁了。跟了这样的一个老大，对彭魔王和鲛魔王他们来说，自然是件值得庆幸的事情。丹劫并没有孕育太久，很快就向着水帘洞天劈了下来。穿过石壁和水帘洞天深处，大树的树冠劈向了阴阳太极炉。孙悟空当然不能让劫雷就这么将灵丹给毁了，这可是他好不容易才炼制成的。当下一声大喝，抽出如意银箍棒，向着劫雷便是狠狠一棒打了上去，直接便将这道劫雷给打散了。孙悟空的行为似乎触怒了天道，上方的劫云之中，更多的劫雷显化而出，向着水帘洞天劈了下来。水帘洞天的石壁直接被劈得粉碎，劫雷合并为一片雷云风暴，向着石壁之下的大树劈来。却并未对大树造成丝毫的损伤，径直穿过大树，冲向了阴阳太极炉和旁边的孙悟空。被三十六品净士青莲连经的混沌之气孕育长大的大树，果然不凡，连劫雷都伤不了分毫。孙悟空心中赞叹，手上却没闲着，挥动如意银箍棒，向着雷云风暴打去。这可是他耗费了那么多的心力才炼制而成的灵丹，怎么能让丹劫给毁了？再说，这丹劫的力量比起三大灾的末日雷灾来，可要小得多。孙悟空根本就没放在眼里。狂嚎乱舞。只见棒影翻飞，将整个阴阳太极炉护得严严实实的。雷云风暴之中的劫雷不断被雄浑的棒劲打散，持续了半炷香的时间之后，终于彻底溃散开来。天空之中的劫云似乎也知道，奈何不了孙悟空，无法阻止这灵丹的出世。猛然一阵之后，无声无息的消散开去。丹劫结束了，收。孙悟空心念一动，阴阳太极炉的炉盖掀开，三枚灵丹从其中飞了出来，想要四散逃走，却被收丹法诀给控制住，乖乖的落在了孙悟空手心的寒玉瓶之中。竟然承担了三枚。这一下应该足够俺老孙查看龙脉情况了。孙悟空心头一喜，他所炼制的丹药名为九灵聚元丹，蕴含着惊人的灵力，一枚就足以维持破虚神眼半天的消耗。只要破虚神眼可以持续催动，要查探出果山地下龙脉深处的秘密就不难了。你们干嘛都用这种眼神看着俺老孙？俺老孙有什么不对吗？从水帘洞天最深处走出来到前厅之处，这里是果山妖教的议事厅，所有妖族的目光全都怪异的投向了孙悟空，看得其一头雾水。大王，您的脸。孙无双伸手在脸上指了指，孙悟空一愣，眨了眨眼睛，使了个法诀，在面前凝聚出了一面水幕，向着其中看去。这不看不要紧，一看孙悟空差点没跳起来，他浑身上下一片焦黑
，全都是之前炸炉的时候沾染上的污渍。一直忙着炼丹，也没说照照镜子，现在整个人看起来就完全是从煤堆里爬出来的一般，要多狼狈有多狼狈。今天的事儿当没看见，全都不许外传，否则俺老孙对他不客气。扔下一句话，孙悟空转头冲向了洞天入门处的铁板桥之处，一个纵身跳下了通往东海的水道之中，顺着水道游入了东海，在海里好好清理了一番身上的污垢之后。转身向着最靠近果山的海滨之处游去，从另一条水道进了蛟魔王的洞府。蛟龙洗水，蛟魔王的洞府就挨着水帘洞天旁边建，在果山靠近东海的一侧。六大妖王每个人在果山都选择了附和自己心意的地方作为洞府所在。不过现在彻底弄好的也就蛟魔王和彭魔王的洞府，牛魔王他们还正忙着呢。老大，你怎么到我的洞府来了？也不说一声，我们刚才还去水帘洞天找你去了。孙悟空才一走进蛟魔王的洞府，蛟魔王嵌在洞府门口的警报宝物便向其发出了消息。很快的，蛟魔王和彭魔王便出现在了洞府之中。俺老孙就是去东海洗澡，顺道来看看。老三，你这洞府弄得不错吗？孙悟空四处观望着，啧啧咂嘴。这六大妖王之中，恐怕以蛟魔王的洞府装饰的最为华贵了，到处都是熠熠生辉的夜明珠。孙悟空还以为自己走进了龙宫别院呢。没什么，我也就是随便弄弄而已，都是些样子货。这样的东西，随便哪个龙宫都能拿出一大堆来。蛟魔王耸了耸肩道：“孙悟空倒也没反驳，龙族就喜欢光鲜亮丽的东西。”这是整个龙族的通病。蛟魔王洞府之中的这些事物，的确算不上多宝贵，但看着却是颇为富丽堂皇，就像天庭的建筑，看起来就透露着一股恢宏大气一般，各有各的风格韵味。孙悟空在想，是不是应该把水帘洞天好好的翻建翻建，打理一下，免得看起来太寒酸了。老三啊，改明儿我们再去东海龙宫逛逛，也弄些样子货来把俺老孙那水帘洞天给捯饬捯饬，你觉得如何？好了，不开玩笑了，俺老孙来找你是有事儿要你和老四帮忙的。孙悟空收起了嬉笑之色，正色道：“什么事儿？”老大，你尽管说，只要我们能够做到的，必然不会推辞。蛟魔王和彭魔王对视了一眼，神色也变得严肃了起来。孙悟空这么郑重其事的拜托他们，应该是什么很重要的事情吧？其实也没什么大事。俺老孙想看看这果山地底龙脉的情况，需要催动一门极为耗损法力的秘法，不能受到外界打扰。希望你们帮俺老孙护护法。护法？老大，你会弄出很大的动静吗？还是有人会来捣乱？这倒不是，就是以防万一而已。想让你们帮忙在一旁看着。现在整个果山之中。牛魔王他们都在忙着收拾洞府，也就蛟魔王和彭魔王两人的洞府已经搞定，手下的人也加入了果山妖族的日常修炼之中。两人现在一天到晚都在果山闲逛，这儿瞅瞅那儿看看的，抓他们做壮丁那是合情合理的，不需要心理负担。没问题，不就是护法吗？小意思，只要有我们在，就没人能打扰到老大你。彭魔王对孙悟空所说的九龙巨星格局一直都很有兴趣，现在听孙悟空说他要查探龙脉情况，当下便毫不犹豫地答应了下来。老大，除了护法之外，有没有什么事我们能够帮到忙的？蛟魔王问道：“多准备一些吃的喝的，用来补充体力。还有，这事儿别跟别人说，知道的人越少越好。”事情就这么定了下来。孙悟空打算三日后就正式查探地底龙脉情况，到时候或许就能解开果山也是九龙巨星格局，却并不像西昆仑和西天灵山那般锐气蒸腾的隐藏原因了。从蛟魔王的洞府离开之后，孙悟空向着水帘洞天走去，来到洞天之外瀑布下的水潭边，见玉面公主小狐妖孙小晴正一个人蹲在水潭边，向着水潭之中一颗一颗的扔石头，表情有些落寞。不由得有些奇怪的走了上去，在其身边坐了下来。丫头，一个人待在这儿干嘛呢？大哥哥，孙小晴有些讶然的一转头，见孙悟空就坐在自己身旁，脸上顿时绽放出了惊喜的笑容，身子一歪，靠近了孙悟空的怀里，抱着孙悟空撒娇了起来。大哥哥，你都在忙什么呢？晴儿都好久好久没有看到你了。大哥哥当然是在忙着炼丹了。晴儿这么聪明，怎么会不知道呢？看你好像有些不高兴的样子，怎么不去和无双、孙通他们玩？孙悟空宠溺的笑着揉了揉孙小晴的后脑秀发，问道。无双大哥和通大哥他们就忙着修炼，还想拉着晴儿一起修炼。可是晴儿不喜欢他们那样打打杀杀的样子。孙小晴撅起了嘴，摇了摇头。八点九玄功这种肉身成圣的修炼功法适合猴族，但并不适合他。他喜欢的是安安静静的修炼，而不是一天到晚舞枪弄棒的。再说了，跟果山的其他猴族待在一起，可远没有和孙悟空一起这么舒心自在。我不是听说你跟冷轩之间走得挺近的吗？怎么不去找他说话呢？孙悟空眼中闪过了一抹歉然之色，他是有些忽略孙小晴了，一直忙着炼丹。都快三年没跟小丫头见面了，三年的时间，小丫头似乎长高了不少，原本稚嫩的小脸已经开始有了一丝青涩的媚态。冷轩哥哥那个坏蛋，晴儿才不要理他。孙悟空这么一问，孙小晴的脸色顿时有些绯红起来，但很快小嘴一撅，不满的哼了一声：“咦，好像有情况啊。”孙悟空眼中闪过了一道异芒，孙小晴这小丫头怎么一副少女怀春的样子？难不成她和冷轩之间发生些什么了？不过孙悟空也不敢肯定，他自己在感情方面的经验基本为零，甚至可以说是木讷。就这点见识，还是来自时空生死神符之中的一时空记忆。只是小狐妖孙小青的神情看上去的确有些怪异。孙悟空眼睛转了转，还是决定问问冷
大哥哥，你帮我好好教训冷轩哥哥，他有好东 X C 着不给秦儿玩。小狐妖孙小晴一听就高兴的拍起了手，水汪汪的大眼睛笑眯眯的看着孙悟空。冷轩那家伙还有好东西，是什么好东西这么宝贵，让他藏着掖着的？孙悟空有些奇怪，冷轩当初来果山的时候孑然一身，说是两袖清风都不为过，可以说穷的叮当响，他能有什么好东西？真的是好东西。小狐妖孙小晴很认真的说道，我听冷轩哥哥和无双大哥、通大哥他们聊天。说他会厉害的双修功法，可以教给无双大哥、通大哥他们。晴儿也想学，可是冷轩哥哥就是不教我。大哥哥，要不你去说说冷轩哥哥，让他教我厉害的双修功法吗？肯定很好玩。对了，双修功法是什么？孙悟空无语，他当然知道双修功法是什么，那是道侣之间才能修炼的功法。冷轩跟他提及过，似乎现在三界之内顶尖的双修功法，就是青丘九尾狐族拥有的，连佛门欢喜派的双修功法都要逊色一筹。修炼双修功法需要坦诚相见，灵肉交融。冷轩可以将口诀告诉孙无双和孙通，但这种事情怎么好跟孙小晴说？她还是个小姑娘呢。嗨嗨，这个嘛，双修功法它是，嗯，是一种很特殊的功法。晴儿，你现在还小，等你再长大一些，长出三维以后再学好不好？等你长出三维以后，大哥哥一定让冷轩哥哥好好教你。轻咳了一声，掩饰住尴尬。孙悟空尽量让自己的神情看起来自然一些，干笑着劝道：“是现在学不会吗？”小狐妖孙小晴眨巴着眼睛，嗯，现在你还没成年。不满足修炼的条件，学了会受伤的。孙悟空点头，要不大哥哥教你一门厉害又好玩的功法吧，保证你有兴趣。好，只要是大哥哥教的，晴儿都愿意学。呼，见小狐妖孙小晴不再纠结双修功法的事情，孙悟空心下暗暗松了口气，将一门名唤幻影神诀的功法交给了孙小晴。这是三星洞天藏书阁之中收藏的功法，偏向幻术方面，最适合小狐妖孙小晴的玉虎体质，他修炼起来绝对会事半功倍。得到新的功法的小狐妖孙小晴很兴奋。跟着孙悟空回到了水帘洞天之后，便回自己的房间修炼去了。孙悟空长出了一口气后，走进自己的房间之中，不多时又走了出来，离开了水帘洞天，向着果山的最高峰飞去。果山是九龙巨星格局，却并没有锐气笼罩，肯定是被什么限制住了九条龙脉的锐气。一旦这个秘密被孙悟空给揭开，龙脉之气显化，定然会出现异象，到时候整个三界都会知晓，包括天庭和西方佛国。孙悟空是想弄清楚果山地底龙脉的秘密，但却不想这么快就暴露在天庭和西方佛国的眼中。距离他的寿元期限还有二十多年，怎么的也得等他从地府消了生死簿名字之后再说。而且现在六大妖王都还未完全将洞府和手下迁移到果山来，还不是和天庭起冲突的时候，所以孙悟空得做点准备。他打算在果山布下一个可以遮蔽天机的大阵，这是道藏秘典之中记载的大阵。当然了，以孙悟空现在的修为境界和对大道的领悟，还没办法将大阵的真正威力给发挥出来。但仅仅是隔绝天庭和西方佛国的查探的话，还是没有问题的。来到果山主峰峰顶之处，孙悟空走向了当年他所出生的仙石所在之地。他记得当时仙石旁有一株紫色兰来着，他还将自己的一滴心头精血滴在了兰的蕊之上。三百多年过去了，那株兰应该已经修炼出妖灵形体了吧？没了？怎么可能？没有紫色兰，甚至连残存的根茎都没有，地面也早就被填平了。看这痕迹，这里已经很久没有人兽出现过了。那株紫色兰去哪儿了？难道已经修炼成妖灵了？不对啊，植物类的妖灵和飞禽走兽类的不同。没有高深修为的话，是没办法将本体完全化去的。只是三百多年的时间，就算是再怎么天赋异禀，也不可能从一株植物修炼出妖灵，还能完美化去本体吧？难道是被人给挖走了？孙悟空的脸色一下子阴沉了下来，眼中寒光爆闪。是什么人，竟敢在他的地盘之上动土？从将自己的一滴心头精血给紫色兰之时起，孙悟空早已经将紫色兰看成了他的亲人。这些年来，也一直都有一份牵挂。现在忽然之间发现，这份牵挂竟已经被人生生扼杀了。无比的愤怒猛地从其心底涌了上来，一股宛如实质般的狠厉杀意汹涌而出，在其身遭形成了一片血色漩涡。是谁？到底是谁干的？给俺老孙滚出来！仰天一声震动天地的大喊，无以伦比的血煞之气直冲云霄，将整个果山的上空全都笼罩在了其中。怎么回事？果山最高峰峰顶出现的异状引起了众妖族的注意，一个个愕然抬头看向了空中，感受着那股让人浑身发冷的血煞杀意，连牛魔王等六大妖王都纷纷变了脸色。这股子气息。是老大的，老大这是怎么了？不好，老大这杀气太浓了，再这么下去会入魔的。难不成是跟地底龙脉的事情有关？焦魔王和彭魔王当先腾空而起，向着果山的主峰峰顶飞去。牛魔王几人也放下了手头的事情，向后腾云而起，赶了过去。天庭、瑶池、百殿，八仙姐姐，你这么着急把我叫来，是有什么事吗？紫兰仙子走入了百殿之中，向着坐在正中主位上的百仙子问道：“紫兰，你不是一直让我帮你留意你出生之地的情况吗？”有消息了，百仙子说着，向着身旁的一面银镜打入了一道法诀，顿时一道影像从银镜之中飞出，显示在了殿中，正是果山主峰峰顶之上孙悟空仰天狂吼的场面。是他，紫兰仙子有些吃惊的捂住了嘴。什么他？紫兰，你认识这猴子？
。百仙子有些惊讶，是紫兰仙子让他帮忙留意其出生之地果山主峰峰顶的情况的。他身为百之仙，只要有草的地方都可以成为他的耳目，要做到这点并不难。不过看起来紫兰仙子好像和影像之中的妖猴认识一样，那他干嘛还找自己帮忙？不，不认识，就是有些面熟。百仙姐姐，谢谢了。那个，今天这事儿还请姐姐帮我保密，别告诉其他人。紫兰仙子说着，快步转身跑出了百殿。架起一团祥云，向着南天门飞去。和守门的天兵说了两句之后，便被放行出了南天门，径直飞向果山。果山主峰峰顶之上，孙悟空已经停止了大吼，但身上那暴虐的杀意并未减弱，反而有越来越强的趋势。整个果山的天空都被血煞杀意笼罩，逐渐向着高空之中蔓延而去。再这么下去，恐怕很快就会被天庭的耳目察觉到。不行，不能让老大再这么释放杀气了，这样天庭肯定会注意到的。猕猴王眼中闪过了一道金芒。孙悟空之前说过。他们现在还没到和天庭正面交锋的时候，能多隐藏一些时日暗中发展是最好的。可现在孙悟空这突如其来不明缘由的情绪爆发，极有可能让天庭提前察觉到果山妖族的存在。猕猴王准备出手阻止了。再等等，老大这样子绝不是无缘无故，现在出手说不定会起到反作用。我们一起联手将杀气遮挡住便是。焦魔王拦住了猕猴王，他同样也不知道孙悟空为什么会这样，自然而然的联想到了孙悟空之前跟他们说的要查看地底龙脉情况的事情。说不定孙悟空就是受了地底龙脉的影响才会这样。不明缘由之下，贸然出手可不是什么明智的选择。焦魔王的提议得到了牛魔王等人的一致认同，六大妖王联手布下了一道结界，将整个果山笼罩在了其中。孙悟空释放出的血煞杀意被结界笼罩在了其中，没再往外扩散，但结界之内的杀意却是变得越来越浓，一众果山妖教的妖族都受到了影响，眼神隐隐红了起来。六大妖王看在眼里，心下暗暗着急。妖族性格本就比较直接暴虐，再被孙悟空的这种血煞杀意影响，保不齐一会儿就打成一团了。那样不用跟天庭对上。他们自己内部就乱了，唰！就在六大妖王孙无双、孙通和冷轩等人心下焦躁不安，一众果山妖教妖众们渐渐被血煞杀意影响之时，一道紫光从天穹之上向着果山射来，紫蓝仙子的身影出现在了果山结界之外，看着结界之内那几乎已经快要形成实质的杀气，眉头皱了起来，一咬牙，还是冲进了结界之中，降落在了果山主峰峰顶之上。那是谁？浑身仙气缭绕，应该是天庭的仙子，跑果山来干什么？难不成天庭已经察觉到了？紫兰仙子身上的气息和妖族完全不同，那是一种清灵的仙灵气息，一眼就能看出来是来自天庭。牛魔王等人心下不由得一沉，差点就想直接出手将紫兰仙子给擒住了。剑气并没有什么恶意举动，这才强自忍耐了下来，静观事情发展。什么人？紫兰仙子落在果山主峰峰顶之上，孙悟空立刻就察觉到了，只是此刻他整个人都陷入了一种无法遏制的狂怒和杀意之中，双目猩红，整个人就像是一头凶兽一般，猛地回过了头，目光如刀般盯住了紫兰仙子。下一刻，身形暴射而出。大手伸出，一把掐住了紫兰仙子的脖子。是不是你？是不是你挖走的？是不是？说！满是杀意的低沉嘶吼向着紫兰仙子涌去。孙悟空脸上尽是狰狞之色。他现在只想将出现在面前的所有人都给撕碎，来弥补失去亲人的那种心痛和空虚。你，你就是给我灌灌注心血的那个人吗？被孙悟空掐着脖子，紫兰说话很是困难，但目光之中却蕴含着一抹激动，一抹深深的温情和眷恋。灌注心血。孙悟空眼中闪过了一丝疑惑，忽然一幕画面在他脑海之中闪过，那是他将一滴心头精血逼出滴落在紫色蓝之上的一幕。当时周围并没有人，除了他自己之外，不可能有第二个人知道。不对，还有一个，就是承受了他那一滴心头精血的紫色蓝。你，你是那株紫色蓝？孙悟空身上的惊人杀意猛然大降，掐住紫蓝仙子脖子的手松了开来。我是紫蓝，你的紫蓝，我找你很久了。一滴晶莹的泪珠从紫蓝仙子的眼角落了下来，正落在孙悟空松开的大手手背之上。一种血脉相连的感觉猛然涌上了孙悟空的心头，他心中的所有暴虐和杀意一下子消失得干干净净，灵台瞬间恢复了清明，后背之上一下子冒出了大片的冷汗。好险，刚才他无意之中竟然陷入了三灾九难的九难之一心意难，差点就沉沦在无边的愤怒和杀意之中，堕入魔道了。三灾九难，三灾有着明显的征兆，是天道感应发动的，而九难却不同。九难分别是地难、人难、魔神难、三昧难、本性难、业障难、心意难、魂魄难。结束难，修炼之人并不是九难都会遇到，每个人的情况不同，有些人九难都会遇到，有些却只会遇到其中的积难，而有的人一难都没遇到就已经心神圆满。孙悟空之前便是因为心绪的巨大波动引发了心意难，和三灾来临之前必有征兆不同，九难出现的往往是无声无息，在渡劫之人根本没有意识到的时候，劫难便悄悄来临了，就像孙悟空刚才的情况一般，无声无息便陷入了心意难之中，差点便是堕入魔道，万劫不复的结果。幸好紫兰仙子及时出现，否则后果不堪设想。身处三灾九难之中的渡劫之人，外界之人是不能随便打扰的，否则便会被天道视为挑衅，让闯入之人同样也陷入灾难之中。可以说，幸好焦魔王之前劝住了猕猴王等人，否则他们恐怕也会引发心意难
，那麻烦可就大了。紫兰仙子的情况和猕猴王等人却不太相同，她是受了孙悟空一滴心头精血的滋养，才凝练出妖灵的。虽说后来被百仙子发现，将其带回天庭瑶池百元之中，以仙灵水洗去了她的凡根，助她凝聚了仙身，但她和孙悟空之间的那种血脉联系却并未被割断。所有人之中，也只有他靠近孙悟空，才不会被心意男所影响。同样的，也多亏了紫兰仙子，才将孙悟空从心意男的暴虐杀意之中给拉了出来。灵台神智重新恢复到了正常状态之下，有惊无险的度过了这次心意男。所有人都散了，该干嘛干嘛去。神智恢复了清明，孙悟空自然能够感觉到周围的情况。整个果山的妖教妖众们几乎都来到了主峰峰顶周围，牛魔王等六大妖王还在不断维持着结界封存住他刚才释放出的杀气。不过这些杀气现在正在迅速消散。孙悟空的命令一下。牛魔王等人全都大大的松了口气，虽然不明白到底发生了什么事，但庆幸的是，孙悟空总算是恢复正常了。听大王的，所有人离开！孙无双和孙通大声招呼着，一众妖族从杀气的影响之中恢复了过来，纷纷晃了晃头，各自飞走了。牛魔王等六大妖王也解除了结界，向着孙悟空使了个眼色后，各自返回了洞府。很快的，整个果山主峰峰顶之处就剩下了孙悟空和紫兰仙子。你两人就这么静静的看着对方，对视了好长时间，却不知道怎么开口，还是紫兰仙子先笑了起来。上次在天庭遇到我就应该想到，你就是给了我精血的那个人。找了这么久，真的遇上了却没认出来，真是。孙悟空也笑了起来，心中闪过了一股了然之色。难怪他面对紫兰仙子的时候会有一种奇怪的熟悉感，好像和其之间有着某种特殊的联系一般。现在明白了，就是他留在紫兰仙子体内的那一滴心头精血，他们之间早就已经血脉相连，心意相通了。紫兰，你怎么会去了天庭，成了天庭的仙子的？没有任何的陌生感。就好像早已认识多年一般，孙悟空和紫兰并肩在崖边的大树之下，靠着树干坐了下来，两手很自然地握了起来，相视一笑后，孙悟空有些好奇地开口问道：“是百仙子，他下界云游的时候在这里发现了我，就将我带回了天庭瑶池，将我栽种在百元之中，以仙灵水洗去了我的凡根，助我化形。后来我被王母娘娘看中，做了她的贴身侍女。”紫兰仙子微微一笑：“当年你给了我精血之后就离开了，我当时刚刚诞生妖灵，灵智不足，根本就没记住你的样子，只有一个模糊的印象。这些年来，我也在果山查找过。”那些猴子们没一个跟你一样的，所以只能拜托百仙子帮我留意果山这儿的情况。今天还是他查看到了你的情况，通知的我。百仙子，他在监视俺老孙。这果山之中有天庭的眼线吗？孙悟空心头一惊，若果山之中真有天庭眼线，那事情可就麻烦了。他们所做的这些，不都处于天庭监控之中了吗？并不是天庭的眼线，只是百仙子是天下万之仙，天生便能沟通草。只要他想，果山的草都可以成为他的耳目。而且他也只是交代了这封顶之处的草留意情况。算不上是什么监视。紫兰仙子的话让孙悟空松了口气，还好还好，看来天庭还没有注意到他，没有注意到果山的异常，只是凑巧而已。不过这事儿也给孙悟空提了个醒，在果山设立遮蔽天机的混元仪器大阵必须尽快了，否则别的不说，果山这么多的草，岂不是都可以成为天庭的耳目？那百仙子现在还有没有在监控我们？当然没有了。这些草虽然能够监控到我们的情况，但要把消息画面传到天庭去，还是要耗费不少的灵力的，哪能时时刻刻都盯着你啊？孙悟空的警觉让紫兰仙子有些哑然失笑，伸出葱白一样的玉手手指，在孙悟空额头之上轻轻点了一下，旋即意识到这个动作似乎有些太过暧昧了，微微羞红了脸，将头转向了一边。孙悟空却并未注意到这点，他现在只想着一件事，那就是趁着天庭还没注意到，或者说趁着百仙子还没有向天庭其他人透露果山的情况之前，赶紧将混元仪器大阵给布设出来，必须阻断外界之人对果山的探查。不管对方是出于什么样的目的，果山都不能像现在这般毫无遮蔽的暴露在世人眼中了。紫兰，帮俺老孙一个忙！孙悟空伸出另一只手扶住了紫兰仙子另一侧的肩膀，将其身子转了过来。神什么忙？被孙悟空突如其来的动作弄得有些猝不及防，紫兰仙子脸上闪过了一抹羞涩，低下头不敢看孙悟空的眼睛。你现在回天庭去，将那百仙子给稳住，不要让他再监视果山的情况。俺老孙要布阵。布阵？原本还以为孙悟空想对自己做什么羞羞的事情，没想到竟然是这个。紫兰仙子一愣，有些愕然地抬起了头。对啊，不混元仪器大阵，俺老孙要隔绝外界对果山的查探。孙悟空并没有注意到紫兰仙子的异常，一脸的认真脸。紫兰，俺老孙也不瞒你，将来俺老孙和天庭之间肯定会有一场恶战。现在是整个果山蛰伏发展的时候，绝对不能被天庭给注意到。你刚才也说了，只要百仙子愿意，天下万都可以成为他的耳目。而他是天庭的人，难保什么时候天庭就会让他来监控我们果山的情况。所以，俺老孙必须尽快将阵法布设好，隔绝天机。让人无法再查探到果山内的情况，为什么要和天庭开战？和平相处不好吗？紫兰仙子不明白，她是在天庭瑶池之中凝聚仙身的，并不觉得天庭有什么不好。孙悟空为什么要处心积虑的发展力量，准备和天庭开战？这个一句话两句话解释不清楚，以后再慢慢告诉你。你现在赶紧回天庭去吧。孙悟空挠了挠头，对紫兰仙子，他并不想有什么隐瞒，因为他很清楚，紫兰仙子是绝对不会出卖他的。
，只是这其中的利害关系实在是有些复杂，短时间内说不清楚。现在时间紧迫，等会员仪器大阵布设好了之后，再慢慢解释也不迟，来日方长。好吧，孙悟空不想多说，紫兰仙子只能点了点头。这么多年了，终于和孙悟空见了面，他其实有很多话想跟孙悟空诉说，现在只能暂时咽回了肚子里，有些不舍的，轻轻拥抱了一下孙悟空之后，微微羞红着脸，驾云而起，向着天穹之上飞去。静静地注视着紫兰仙子的身影消失在云端，孙悟空眼中闪过了一抹柔情，旋即眼神重新恢复了坚定，深吸一口气，将如意乾坤袋掏了出来，心念一动，一份份布设大阵的材料从乾坤袋之中飞了出来。原本刚刚度过心意难，心力法力都消耗了不少，孙悟空现在最应该做的就是返回水帘洞天闭关，吸收这次渡劫的领悟，将其转化为修为实力。可从紫兰仙子口中知晓有个百仙子随时注视着果山的情况之后，他却没办法静下心来去闭关了，得先将大阵布好才能心安。长。纵身一跃，跳上高空之中。孙悟空心念一动，法相天地神通发动，整个人变得万丈高下。抽出耳中的如意银箍棒，以棒为笔，凌空勾勒起了阵图。一件件布阵材料，宛如受到吸引一般，向着如意银箍棒的棒端飞去。在棒端缭绕的太阳真火之下，炼化成一团团的灵液。在果山的上空，凌空勾勒出了一条条的阵法道纹，一闪一闪的嵌入到了虚空之中。用法相天地神通来勾勒阵图，这种大手笔，恐怕天下没几个人能够做到的。不过这样布设出来的混元仪器大阵更为完善。威力会比正常情况下布设要强不少，孙悟空自然不会再藏拙。他唯一担心的便是那监视着果山的百仙子。不过想来，紫兰仙子应该已经拖住了对方，短时间内其应该不会留意到。就趁现在，将大阵赶紧布设出来。天庭上青天碧游宫之中，师傅，洛白从剑池之中闭关出来，来到了大殿之中，向着通天教主恭敬的行了一礼。嗯，不错，已经到了太乙金仙境界，体内剑心也已经凝聚完成。洛白，你的确是见到一途不是出的天才。通天教主目光在洛白身上扫了扫，眼中金芒一闪，满意的笑了起来。多谢师傅让我进剑池凝练剑心，否则我也没这么快突破到太乙金线。洛白很是感激的，向着通天教主再次行了一礼。这是你自己的努力，为师不过是给你提供了一个机会而已，能把握住是你自己的本事。通天教主轻笑了一声，一挥手，大殿上半部的空中出现了一幅画面，正是孙悟空在果山上空布设大阵的一幕。你这猴族兄弟还真是够能折腾的，混元一气大阵。真不知道这小猴子从哪儿学来的，这架势是想将果山彻底独立出去，不让人查探啊！有意思，猴哥真是厉害。洛白的眼中闪过了一抹精芒，赞叹了一句，接着又有些得意的笑了起来。不过我现在的修为实力已经超过猴哥了，等他见到我，肯定会大吃一惊的。这倒未必。通天教主瞥了洛白一眼，轻轻一哼，嗤笑道：“你的修为的确是比那猴儿强，可要说实力嘛，那猴儿可没看上去那么简单。”师傅，你知道猴哥的情况？知道一些，并不太多。那猴儿的命途轨迹并不在天道控制的范围之内，即便是为师，也只能稍许推算一二。这猴儿可不是凡品，将来的成就恐怕更是无法估量。你跟他多接触接触，倒也不是什么坏事。师傅，你知道猴哥的来历？我只听说他是一块仙石孕育而出，其他的就不知道了。他的确是仙石孕育而成的，不过那仙石的来历可不简单，乃是当年妖族圣人女娲娘娘炼石补天的五彩仙石所化，运有女娲娘娘的一丝圣人精血在其中，先天便是不凡。不过，通天教主顿了顿，脸上闪过了一抹疑惑之色。不过，即便是继承有一丝的圣人精血，按理那猴儿也不会达到如此地步才对。他身上定然还有隐藏的秘密，应该是另有奇遇。洛白，为师身为圣人，不能过多的插手三界之事。你那猴哥绝对是一难得的变数。你若想将来更上层楼有所成就，跟他亲近一些，绝无坏处。师傅教诲，弟子谨记于心。洛白躬声应道，接着嘻嘻一笑：“师傅，弟子已经闭关这么久了，我想去找找猴哥。他总夸他那果山有多好多好，我这还从来没见过呢。知道你小子坐不住。”通天教主有些好笑的白了洛白一眼，去吧，跟着那猴儿好好闯荡闯荡。这阵图你且收着，有机会的话，帮为师把那四把仙剑给寻回来，凑成一套。通天教主递给洛白的便是诛仙剑阵的阵图，只有巴掌大小一块，形如龟甲一般，上面有着密密麻麻的道纹纹路，还有四个小孔，便是收纳诛仙四剑的剑孔。当年封神一战，诛仙剑阵被破，广成子摘去了诛仙剑，赤金子摘去了陆仙剑，玉鼎真人摘去了现仙剑。道行天尊摘去了绝仙剑，后来红军道祖出面调停的时候，也没令他们四人将四剑归还通天教主。以通天教主的身份，自是不好亲自出面向四人讨要。诛仙四剑分开，只是也只是威力大一些的先天灵宝，在旁人看来珍贵无比，却还不入天道圣人之眼。只有集齐诛仙四剑，外加诛仙阵图，组成诛仙剑阵，才能达到先天至宝层次，化身洪荒第一杀阵。封神之战早已完结，现在不是无量杀劫的时候。诛仙剑阵有还是没有对通天教主的影响，并不大，他只不过是心中有些不忿而已。封神之战，他的截教吃了大亏，以至于彻底没落，连自己的法宝都被阐教十二金仙之中的四人给收走。这要是不收回来，通天教主丢掉的脸面就捡不回来。不过这事儿他自己不能出手，手下的徒弟又大多已经凋零，想来想去，能够做到这一点的，或许只有跟孙悟空交情不浅的洛白了。
，有那孙悟空影响，洛白或许真能将诛仙四剑给收回来，也未可知。师傅放心，若有机会，弟子定当竭尽全力收回四把仙剑。向着通天教主恭恭敬敬的磕了三个响头，洛白长身而起，转身大步走出了碧游宫。驾云顺着天梯下到九重天，向着南天门的守兵出示了碧游宫令牌之后，施施然出了南天门，向着果山飞去。果山上空，孙悟空将最后一条大阵纹路给勾画了出来。现在就差最后一道工序，只要将这大阵给激活就行了。混元一气大阵讲究的就是混元一气，人活一口气，佛筝一炷香，发动之人的一口精气就是启动的媒介。这口气越精纯，大阵的初始威力就越大。深吸了一口气，运转八九玄功，孙悟空正打算一口精气喷出，忽然一声大喊声从身后的云端之上响了起来：“猴哥，我来了！”咳，嗨嗨，孙悟空一口气顿时插了道，顿时剧烈的咳嗽了起来，转头向着声音传来的方向看去。只见洛白一脸兴奋之色的从云端之中冲了出来，御剑飞到了孙悟空身前，呃，或者应该说是脸前。法相天地神通之下，洛白在孙悟空面前跟一只蚂蚁没什么太大区别。猴哥，好久不见，有没有想我？洛白还是一如既往的自恋。原本他还想拥抱一下孙悟空的，结果发现彼此之间现在的体型差异有些过大之后，果断打消了这一想法，停在孙悟空面前，一脸笑嘻嘻的打起了招呼。想你个头！你怎么忽然一下子冒出来？差点害俺老孙岔了气。孙悟空没好气的瞪了洛白一眼。这混小子早不来晚不来，偏偏在他要运气启动大阵的时候来。呃，洛白有些尴尬的挠了挠头。猴哥说笑了，说笑了，好好在一旁看着，一会儿再说。深吸了一口气，孙悟空重新将目光集中在了大阵之上，运起八九玄功，汇聚起了一股精气，一张口喷在了大阵正中中心之上。嗡、哦，一股波动直接从大阵之上扩散而出，延伸出了一道结界，将整个果山都给笼罩在了其中。混沌之色闪耀了一阵之后，隐去不见。混元一气大阵不好了。这大阵目前是自发运行，会抽取果山的地脉灵气维持运转。以果山的地脉格局来看，完全不成问题。当然，这只是基本的运转而已。混元一气大阵的威力可远不止此。平常情况下，这混元一气大阵只有遮蔽天机和警戒的作用，外界无法查探到。有人穿过结界进入果山的话，孙悟空第一时间就会知道。这只是平常状况下，一旦孙悟空全力催动，混元一气大阵会瞬间变成坚不可破的铁桶大阵，没有孙悟空的允许。其他人根本不可能冲入结界范围之内，法术攻击什么的也无法穿过大阵结界。当然，圣人除外。圣人之下皆为蝼蚁，再厉害的大阵也无法跟圣人的力量抗衡。孙悟空布设这混元一气大阵的目的，也不是为了防范圣人，他只是想要遮蔽天机，不让天庭过早察觉到果山妖教的存在，同时也为果山地底的龙脉可能存在的秘密进行遮掩。大阵激活完毕，孙悟空解除了法相天地神通，向着果山主峰峰顶之处落去。猴哥，你等等我啊！洛白愣了一下，赶忙大叫着跟了上去。孙悟空嘴角勾起了一抹笑容。洛白穿过混元一气大阵结界进入的那一刻，他就感觉到了结界传来的波动。道藏秘典之中的记录果然没错，这就是果山吗？果然是中天地之灵秀，一眼看上去就气势不凡啊！洛白站在峰顶崖边，向着果山四面打量了一番，嘴里啧啧称赞。孙悟空却是翻了个白眼。这种场面话还是省省吧。你真能看出俺老孙这果山不凡在哪儿吗？这个嘛，洛白有些尴尬的笑了笑。猴哥，看破不说破，给我留点面子嘛。行了。你就安安静静的在一旁看着，等俺老孙处理完手中的事儿以后，带你在这果山好好耍耍。交代了洛白一句后，孙悟空发出了两道传音。不多时，焦魔王和彭魔王来到了峰顶之处。孙悟空简单介绍了一下彼此以后，向着焦魔王和彭魔王点了点头。俺老孙要开始了，护法的事情就拜托你们了。老大放心，有我们在，绝对没人能打扰你。你就放手施为吧。焦魔王说着，目光向着洛白，有意无意的看了一眼。洛白是自己人，不用瞒他。孙悟空只说了这么一句，并未多做解释。焦魔王点了点头，不再多言，静静地看着孙悟空催动起破虚神眼来。璀璨的金光从孙悟空眼中射出，向着主峰峰底之下射去。主峰峰底的地面之上，金光浮动，渐渐的地面变成了半透明之色。地底深处，九条龙脉汇聚的景象显现了出来。好壮观！洛白瞪大了眼睛，目瞪口呆地看着眼前这一幕，心中震撼之余，跟猫抓似的，好奇的要命。孙悟空这到底是在干什么？太不可思议了！刷，刷。果山主峰峰顶之上的巨大动静再次吸引了一众妖教的妖族，只不过在破虚神眼的全力催动之下，现在整个果山主峰附近的重力立场变得极为奇怪。能够飞到主峰峰顶之上，除了牛魔王等几大妖王之外，就只有太乙散仙境界的冷轩和孙无双了。老大，这是在干什么？牛魔王等人来到峰顶之处，见焦魔王和彭魔王就站在孙悟空身后，不由得有些奇怪的问道，同时目光向着一旁的洛白瞟了上去，眼中闪过了一抹忌惮之色。太乙金仙，人族的剑仙怎么会出现在这里？洛白的身上隐隐透出一股锋锐的剑气，这是人族剑仙所特有的。以牛魔王等人的眼力，自是一眼就看出了洛白的修为比在场之人都高，已然是太乙金仙之境。可看其样子，却不像是来找麻烦的
，彭魔王和焦魔王对其也并未有什么敌意表现，委实有些奇怪。这是老大的朋友，叫洛白。老大说可以信任，不必隐瞒他。焦魔王将孙悟空要查探果山九龙巨星格局的龙脉秘密之事说了说，牛魔王等人恍然，一个个眼神都变得火热了起来。关于九龙巨星格局，孙悟空早就跟他们提过。他们六大妖王愿意将洞府迁移到果山来，很大原因也正是在此。不过这样的地脉情况到底有什么样的优势，孙悟空并未说得太详细。看样子现在是揭晓秘密的时候了。九条巨大的龙脉从果山的九座山峰底部，向着临近东海的主峰方向汇聚而来，在地底深处汇聚成一点。从峰顶之处，透过变得透明的大地向下看去，隐隐可见一个巨大的土黄色光团。这便是九龙巨星汇聚而成的星辰灵气。星辰灵气通常只存在于域外星空之中，三界之内极为少见。想要得到。只能用特殊的方法从域外星空之中吸射，当然还有一种例外的情况，便是九龙巨星所汇聚而出的星辰灵气。星辰耀于空，星辰灵气比起厚重的大地灵气要更加精粹的多，有着特殊的浮空特性。现今的人族天庭便是在上古洪荒时期的妖族天庭旧址之上建立起来的，天庭能够浮空于九重天之上，便是得益于九龙巨星格局所汇聚而成的星辰灵气。经过无数年来的演变，天庭的九条龙脉已经化有形为无形，成了天庭的基石。而西天灵山也有着同样的九龙巨星格局。只是星辰灵气还没达到将龙脉转化形态的地步，故而灵山依旧和大地相连。果山现在的情况和西天灵山有些相似，但又有些不同。西天灵山的九龙巨星格局已经彻底显化，正在随着时间的推移逐渐变强；而果山的九龙巨星格局却并未显化，似乎被什么力量给牵制住了一般。那是什么？九尾天狐一族对阵法禁制向来颇有研究，最擅长天然阵法和幻阵。众人之中。也是冷轩最先看出主峰之下九龙巨星格局的不对劲之处，在星辰灵气形成的巨大光球旁，有着一个小小的黑点，不注意看的话，还真会被星辰灵气的光彩给掩盖住。那是个人，破虚神眼是孙悟空发出的，什么情况？孙悟空自然看得最清楚。在冷轩之前，孙悟空就发现了星辰灵气光球旁边的黑点，那是一个人影，一个被九条若隐若现的光带牢牢锁在星辰灵气光球之旁的人影，在其身后还有着一个肉眼难辨的黑洞。所有人之中，只有孙悟空能够看清楚，那是一个空间黑洞，其中弥散着一阵阵充满暴虐意味的黑暗气息，似乎和人影身上弥散而出的气息有些相似。唰，金光收回了眼中，孙悟空有些疲惫地解除了对破虚神眼的全力催动，取出炼制出的九灵巨元丹服了下去，盘腿而坐炼化吸收起来。之前催动破虚神眼的时候，他已经服用过一颗九灵巨元丹了，没想到还是支持不了太久。好在有这灵丹保护，消耗虽大，却还能不伤根本。果山的地底龙脉果然有问题，破虚神眼之下。孙悟空可是看得清清楚楚，果山的九条龙脉随汇聚而成的星辰灵气，似乎是用来镇压着一个空间通道的出入口的，顺带将一个人一并给镇压住了。直觉告诉孙悟空，那被镇压的人绝对不简单，否则直接干掉就行了，犯不着浪费星辰灵气。有九灵巨元丹相助，孙悟空的消耗很快就恢复了过来，睁开眼长身而起，转过了身来，见众人都将目光定定地投在自己身上，不由得笑了起来：“你们都没事做吗？全都看着我干什么？老大，那星辰灵气旁边的人是谁？你看清楚了吗？”焦魔王龙超最先开口问道：“所有人都盯着孙悟空，等着他的回答。没看清，不过应该是被封印了。他身后还有个空间通道，一并被星辰灵气封印着，所以我们果山的九龙巨星格局没办法发挥出应有的效果来。”孙悟空轻轻摇了摇头道：“俺老孙还需要再多观察观察，看看怎么样才能解开封印，将星辰灵气给引导出来。这么多的星辰灵气被用来镇压，简直是一种巨大的浪费。孙悟空自然不会眼睁睁的看着果山的这种巨大优势被这么生生浪费掉。不过这事儿急不来，得慢慢来。没有做更多的解释。”孙悟空驱散了所有的围观之人，牛魔王等几大妖王重新返回了各自的洞府，去继续安排迁移的事情。焦魔王和彭魔王也离开了。孙悟空带着冷轩和洛白两人回到了水帘洞天深处大树旁新建的木屋之中。猴哥，你不打算将那牢石子封印给马上解开吗？洛白有些奇怪，果山可是拥有着可以成长为天庭和西天灵山的那种潜力，只需要将星辰之力的封印解开就行了。可孙悟空看上去并没有这样的打算，他到底在想些什么？封印自然是要解除的，不过不是现在。孙悟空摇了摇头道。再过二十多年，俺老孙的寿元就到了。到时候，地府会派出勾魂使者来勾取俺老孙的魂魄。等从地府回来之后，再解开封印也不迟。从看到果山主峰峰底大地之下的星辰灵气光球之时起，孙悟空就已经想得很清楚了。现在绝对不是解开封印的时候。别看他在果山布设下了混元一气大阵，可以遮蔽天机，隔绝外界查探，可一旦将星辰灵气解封，混元一气大阵绝对盖不住星辰灵气冲天起的锐气锋芒。到时候，天庭和西方佛国想不注意到果山都难。地府控制着三界众生的生死轮回。所依靠的便是人书生死簿和春秋判官笔，三界之内每一次的轮回诞生都会在轮回生死簿之上显现而出，只有春秋判官笔才能对其进行改写，而且这种改写是不可逆的。孙悟空要做的就是让事情按照原本的轨迹发展，等着勾魂使者来将他带往地府，等着十殿阎罗将轮回生死簿和春秋判官笔自己送到他面前。
，让他将自己和果山所属妖族彻底从轮回生死簿之上勾除，不受生死轮回的约束。猴哥，你都已经是太乙散仙的修为了，早就超出三界外，不在五行中，地府应该管不到你了才对。怎么会派勾魂使者来勾聚你的魂魄呢？你是不是想太多了？洛白和冷轩对视眨了眨眼睛，这话别说，他们两人无法理解，说出去恐怕谁都会觉得奇怪。求仙问道：“求的就是一个超脱二字，只要度过三灾九难的第一灾末日雷灾。”生死便再也不由地府掌控，姓名也会从轮回生死簿之上自动消除。孙悟空现在都已经是太乙散仙了，轮回生死簿之上怎么还会有他的名字？这事儿俺老孙也说不清楚。但那轮回生死簿上的确还有俺老孙的名字，这一点是毋庸置疑的。老实说，孙悟空自己也想不明白，别人突破到地仙境界之后，名字就会从轮回生死簿之上消失，为什么偏偏他没有？这不合常理。当然，如果有人在暗中动了手脚的话，那就另当别论了。孙悟空心里隐隐有着一个猜测。只是现在还没办法证实，等去了地府之后，他一定要找机会把其中的原因弄个清清楚楚。小白，话说天庭一别之后，你去了哪儿？修为竟然增长了这么快！吩咐小妖准备了一桌丰盛的酒宴，孙悟空和洛白、冷轩三人在木屋之中对饮了起来。喝了两杯之后，孙悟空看着洛白笑问道：“这次再见。”洛白身上的气息明显变得不同了，这小子肯定有什么奇遇。通天教主，孙悟空和冷轩都瞪大了眼睛，很是惊讶的看着洛白，三清之一的灵宝天尊。被人妖两族共尊为通天教主的截教圣人，嘿嘿，没想到吧？洛白一脸的得意之色，有圣人为师，这可不是什么人都能有的殊荣，更别说他还得到了通天教主的真传，凝练出了自己的剑心。嗯，是有些意外。冷轩还有些呆滞，孙悟空的神色却已经恢复如常了。圣人为师的确让人惊讶，但他的师傅菩提祖师也是圣人，可不见得比通天教主差，没什么好羡慕的。要不是碍于菩提祖师的告诫，不得向他们透露师承，他早就说出来对洛白了。这小子那一脸得意的表情实在是太欠揍了。小白，俺老孙接下来要闭关，你就自己在果山多转转吧，也可以让冷轩带你到处看看。三清之中，通天教主是出了名的有教无类，从来不管是人是妖，全都一视同仁。截教门下绝大部分都是所谓的灵毛代长之辈，只可惜封神一战截教的高手几乎死伤殆尽，留下的都不成气候，否则妖族也不会像现如今这般示威。洛白身为通天教主的弟子，孙悟空对其秉性也有些了解，并不像其他人那般轻视妖族。而冷轩虽然看上去有些冷冰冰的，实际上是面冷心热。这两人凑到一起的话，说不定正好可以互补。大哥哥，你们原来躲在这里吃好吃的，也不叫情儿义气。敲门声响起，接着木屋房门被推开，小狐妖孙小青的身影从门外溜了进来，直接跳到了孙悟空面前，一毛腰钻进了其怀中，一边嘀咕抱怨着，一边抓起桌上的食物，将嘴里塞得满满当当的。猴哥，这位妹妹是谁啊？洛白的眼睛一下子就亮了起来。小狐妖孙小青虽说年龄还小，身子骨还没彻底长开。但其实玉虎体质又修炼了孙悟空给的幻影神诀，天然就有一股媚态散发而出。再加上现在还不通人事，和那一股子单纯烂漫的气质结合在一起，可以说是相当的诱人。在场三人之中，除了孙悟空把其当做自己的妹妹，没什么其他想法之外，洛白和冷轩看向孙小晴的目光都有些怪异。这是俺老孙的妹妹孙小晴，晴儿，这是洛白，俺老孙的兄弟。小白哥哥好。将口中的食物咽下，孙小晴向着洛白甜甜一笑，洛白的眼睛都发直了，脸上笑得跟朵似的。好，好。晴儿妹妹好，身上摸索了半天，摸出一柄袖珍型的木剑。洛白有些不舍的摩挲了一下，一咬牙，向着孙小晴递了过去。晴儿妹妹，小白哥哥这次来的匆忙，也没准备什么东西，这个送给你当见面礼吧。后天灵宝，好东西啊！孙悟空眼中金光一闪，破虚神眼在小木剑之上一扫，顿时眼睛就是一亮。洛白这家伙出手还真是大方，这见面礼就是后天灵宝级别的飞剑，赶忙催促小狐妖孙小晴道：“晴儿，这可是好东西，还不赶紧道谢收起来？谢谢小白哥哥。”小狐妖孙小晴一听，立刻伸手将小木剑接了过来，再次给了洛白一个甜甜的笑脸。这小丫头精明着呢，能让孙悟空赞叹的绝对是好东西，不要白不要。晴儿妹妹，你将一滴精血滴上去，以后遇到危险的时候直接扔出来就行了。洛白教着孙小晴进行了滴血认主，这是通天教主给他的法宝，属于后天灵宝，可以在其中储存大量的剑气。对敌之时，只要扔出，便能将其中的剑气释放出来。根据自己心意，或是攻击，或是防御，在洛白身上或许没有太大的作用。但对小狐妖孙小晴来说，可是难得的防身法宝。晴儿，你不是一直想学天狐一族的秘法吗？走，冷轩哥哥今天教你。看着洛白对孙小晴狂献殷勤，冷轩的眉头越皱越紧，忽然伸手一把抓住了孙小晴的手，将其拉了起来。好啊，好啊！小狐妖孙小晴的眼睛都笑得眯起来了。今天真是个好日子，平日里他怎么缠着冷轩，对方都不松口，教他天狐族秘法，今天却主动提了出来，当下点头答应了下来，伸手在桌子上又抓了两块烤肉，跟着冷轩向着小木屋外走去。哎，等等，我还要教晴儿妹妹驱使法宝呢！洛白一下子跳了起来，一边叫着一边追了上去。孙悟空看着三人先后出了木屋，轻轻摇了摇头，一挥手将剩下的酒席收进了如意乾坤袋之中。闭关什么的，孙悟空只是说说而已。
，他是想在接下来的这二十年时间里潜入地底，将星辰灵气的封印情况给彻底摸清楚。虽说暂时不打算解开封印，但情况还是要弄清楚的。念了句咒语，催动遁地之术，孙悟空身形一闪，钻入了地下，向着九条龙脉汇聚之地遁去。好强的排斥力！刚钻入地下之时，还不觉得，越靠近龙脉汇聚之地，越感觉阻力越大。孙悟空只能全力催动 8.9 玄功，抵挡住排斥之力，缓慢地向着星辰灵气光球逼近。阻力越来越大了，真不知道被封印在里面的家伙是怎么存活下来的。感受着越来越大的阻力，孙悟空也不得不将 8.9 玄功催动到极致，法力配合着强横的肉身力量，一点一点往前挤，感觉就好像是顶着数座大山前行一般。终于，不用破虚神眼穿过土层，也能看到九条龙脉汇聚之地凝聚而成的星辰灵气光球了。孙悟空心头一喜，深吸了一个口气，卯足了全力向着光球冲去。结果身体却是陡然一轻，一下子冲到了光球之中，一条条星辰灵气形成的光带从光球中心射出，向着他缠绕而来。一共九条光带，在孙悟空反应过来之前，就将他四肢躯干缠了个严严实实。什么情况？孙悟空大惊，鼓动全身力量想要挣脱，却发现丝毫动弹不得。这九条星辰灵气形成的光带极为坚韧，根本就无法挣脱。省省力气吧，本座都没办法挣脱这星辰封印，更何况是你这么一只小小的妖猴。进了这里，就别想再出去了。一个戏谑的声音从一旁响了起来，是那个被封印的家伙。你这妖猴倒也有些本事，竟然能够抵挡住星辰灵气的阻力，进到这里来，只不过太蠢了一些，把自己给陷入了绝境之中。也好，本座正好缺个人说话，这倒也不失为一件好事。孙悟空眉头一拧，循声向着被封印之人看去。这家伙矜持着上半身，锁住其的九条星辰灵气锁链可比自己的要粗大的多，而且其中两条星辰灵气锁链直接穿过了他的琵琶骨，处境比自己可糟糕多了。你到底是什么人？为何会被封印在此？孙悟空皱着眉头问道：“这人虽然被封印了，但身上还是隐隐透出一股奇怪的气息，似乎并不属于三界。本座乃是堂堂的傲天魔帝穆辰轩。傲天魔帝，孙悟空眼中闪过了一抹诧异之色。你是魔族，那你身后的空间通道，莫非便是通往魔界的通道？咦，你这妖猴竟然能够看到本座身后的两界通道，不简单吗？”穆辰轩的眼中惊讶之色一闪，重新打量了一遍孙悟空。嗯，精气内敛，如山似月，不简单，难怪有本事进来这里。不过，本座还是那句话，进来就别想再出去了。那可未必。孙悟空冷哼了一声：“你出不去，不代表俺老孙出不去。怎么，你怀疑本座的话？小子，有自信是好事，自信过头那就是狂妄了。狂妄是因为有狂妄的资本。别跟俺老孙说你是什么魔族的傲天魔帝，还不是一样被困在这里。俺老孙来这里可不是为了跟你聊天的。”哼了一声，孙悟空将目光从傲天魔帝穆辰轩身上收了回来，眼中金光一闪。破虚神眼开启，落在了缠住自己的星辰灵气光带之上。破虚神眼之下，星辰灵气光带开始出现了变化。除了其中蕴含的星辰灵气之外，还有着一道道的封印道纹，就是这些封印道纹催动星辰灵气形成光带锁链，将他和穆辰轩给困住的。想要脱困，必须要挣脱开这九条星辰灵气光带的束缚，而想要挣脱开来，破解封印道纹才是关键。这些星辰灵气是九龙巨星格局产生的，是九条龙脉的大地灵气汇聚而成，除非达到圣人境界，否则根本不可能与之相对抗。不过，星辰灵气本无意识，之所以会对闯入其中的孙悟空进行封困，原因还是存在于穆辰轩身上的封印大阵。经过这么多年的转化，封印大阵之上的封印道纹有许多都融入到了星辰灵气之中。只要有活物进入星辰灵气，便会自发的对其进行封困。不过，这种封印道纹的封印力量，比起穆辰轩身上的封印大阵来，可要小得多了。孙悟空现在或许拿封印穆辰轩的封印大阵没办法，但这些离散出来的封印道纹还困不住他。如意银箍棒，出来！心念一动，如意银箍棒从孙悟空右耳之中飞出。便大横亘在了身前。孙悟空是被星辰灵气光带给缠住，无法动弹，但如意银箍棒还是可以动的。小子，你想干什么？傲天魔帝穆辰轩眼中闪过了一抹异芒。孙悟空不是已经被封印了吗？怎么还能驱使法宝？孙悟空可没那个功夫去回答穆辰轩的疑问。他现在正全力催动破虚神眼，双目之中绽放出了耀眼的金光，骤然照射在了缠绕住自己的九条星辰灵气光带之上。顿时，原本隐匿在光带之中的封印道纹丝丝缕缕的显现了出来。穆辰轩的眼睛一下子瞪得老大。嘴巴大张，满脸的惊讶之色。封印道文显化，怎么可能？小子，你那是什么童书？少废话！老实待着，别影响俺老孙。有些不耐烦的冷喝了一声。孙悟空目光紧紧的盯住了封印道文之中的一条螺旋状的道文，跟封印道文其他部分不同。孙悟空发现这种道文的数量是最少的，但却似乎是其他封印道文的连接线一般，将其他的封印道文连接成了一个整体。若真是如此的话，只要打碎这种道文，剩下的道文就会各自分散开来，彻底失去作用了。身为傲天魔帝，穆辰轩何时被人如此毫不客气的呵斥过？眉头一拧就要发作，却听孙悟空一声轻喝：“破！”如意银箍棒之上，金光大盛，太阳真火从孙悟空口中喷出，缭绕在了如意银箍棒之上。棒身猛地一震，向着星辰灵气光带之上的螺旋状封印道纹狠狠砸了上去。轰！
一声报鸣，荡开了一圈冲击波，螺旋状封印道纹被如意银箍棒这一下砸得直接断裂了开来。顿时，孙悟空便感觉到束缚着自己的这条光带出现了一丝松动，果然有效，心下一喜，孙悟空立刻控制着如意银箍棒，继续向着其他的螺旋状封印接连砸去。每一下撞击都会荡起一道冲击波，原本纹丝不动的星辰灵气光带开始颤抖了起来。随着越来越多的螺旋状封印道纹断裂，孙悟空明显的感觉到了身上的封印束缚之力大幅度减弱，是时候一鼓作气脱困了。呀呀呀！猛地一声暴吼，璀璨的太阳真火从体内汹涌而出，在体表形成了一副火焰盔甲。孙悟空身形用力一怔，缠绕在四肢和躯干上的星辰灵气光带条条断裂开来，但星辰灵气光球也立刻有了反应，九条新的光带从其中伸出，向着孙悟空缠绕了过来。缩地成寸，在原地留下了一道分身，孙悟空直接以缩地成寸神通冲出了星辰灵气光球的覆盖范围。眼看着留在其中的分身被光带重新缠绕起来，孙悟空擦了擦额头的冷汗，大大的松了口气，还好跑得够快。将分身给收了回来，星辰灵气光带失去了对孙悟空的感应，也收回了光球之中。孙悟空向着一脸目瞪口呆的穆尘轩露出了一个坏笑。俺老孙说过，这封印能够封住你，可封不住俺老孙。想要俺老孙留下陪你解闷，恐怕你要失望了。说着，转身做出了一个要离开的架势。兄台，请留步，有事好商量。眼看孙悟空要走，穆尘轩急了，赶忙出声叫住了孙悟空。商量，商量什么？孙悟空停住了脚步，转过身来，一脸的嘲讽之色。你不是一口一个妖猴，小子的叫俺老孙吗？道不同不相为谋，有什么好商量的？兄台别介意，之前是我出言不逊，兄台千万别放在心上。穆晨轩此刻的态度完全是180度大转弯，之前的高傲一下子消失的无影无踪，显得极为的谦逊。这不谦逊不行啊，他已经被这封印给封了数千年了，想尽了所有办法都挣脱不得。可孙悟空却刚被封印住就挣脱了出去，还是在他眼皮子底下挣脱的，这说明了什么？说明孙悟空有破解封印的方法。被封印了这么多年，穆晨轩做梦都想脱身。自由对他来说实在是太宝贵了，只要能够脱身，魔帝尊严算什么，脸面算什么，通通都可以不要。嘿，你这人真有意思，之前一副高高在上的样子，眼睛都快翻上天了，现在又一口一个胸抬的，怎么着？是想俺老孙帮你脱身吧？穆晨轩态度转变的原因，孙悟空用脚趾头都能想到，无非就是想让自己助他摆脱封印。老实说，就是穆晨轩不开口，孙悟空最后也会这么做，毕竟有这么个封印在这儿，果山的九龙巨星格局威力就没办法发挥出来。不过嘛，总要先吊吊穆晨轩的胃口，哪能这么上杆子的去帮他？这家伙不是自称什么傲天魔帝吗？现在看上去也还有着大罗金仙顶峰的实力，想来当年最差也达到准圣级别了吧？这样的强者，就算混得再落魄，身上也肯定会有一两件宝物的。想要自己帮他脱身，可以啊，总得付出点代价，不是？兄台只要能助我脱身，我穆晨轩发誓一定永记大恩。穆晨轩双目发光，一脸希冀之色的看着孙悟空，孙悟空却是撇了撇嘴，还什么傲天魔帝呢？太不上道了。想要人帮忙脱困，好歹你也表现一点诚意，不是？永记大恩，很厉害吗？俺老孙需要你接吗？俺老孙需要的是实实在在的酬谢，好不好？撇了撇嘴，孙悟空一言不发，转身又要离开。穆晨轩急了：“兄台，别走啊！你到底要怎样才肯帮我？这个嘛，帮你倒也不是不可以。不过你能给俺老孙什么？”孙悟空回头看着穆晨轩，眉头挑了挑：“别说什么相识即是缘分的话，俺老孙跟你不熟，没什么交情，也没有帮你的义务。想要脱身可以。”就看你有没有什么能够打动俺老孙的东西，你这是在敲诈！孙悟空的话让穆晨轩脸色一沉，眼中闪过了一道寒光，微微眯起了眼。你也可以这么理解，不过在俺老孙看来，这不过是一笔交易而已。孙悟空耸了耸肩，就像俺老孙说过的，我们之间没什么交情，俺老孙连你的身份来历都不清楚，凭什么救你？再说了，俺老孙之前被困住的时候，你除了冷嘲热讽、趾高气扬之外，什么都没有，态度很恶劣，俺老孙对你没啥好感。还是哪句话，要俺老孙帮你可以。你能付出什么？穆晨轩沉默了，眼中神色变幻不定，额头隐隐有青筋暴跳。他是魔族的傲天魔帝，曾经只差一步就可以破入圣人层次。在魔界，谁看到他不是毕恭毕敬？就算是那些个仙神在面对他的时候，也不敢有丝毫的小事。现在却被一个指到太乙散仙境界的妖猴威胁，简直是岂有此理！可是穆晨轩还真不敢跟孙悟空翻脸，这猴子一看就是个怪脾气，真要是将其惹恼了，头也不回的走了，那他可就要继续被困在这暗无天日的地方了。原本身处绝望之中，穆晨轩已经习惯，甚至可以说是麻木了，等着被这星辰灵气封印给彻底磨灭的一天。可现在他看到了脱困的契机，心中的希望如同烈火一般重新燃烧了起来，哪里还能按捺得住？本座乃是魔族的傲天魔帝，手下三大魔尊，数十万魔族将士。你若能助本座脱困，本座必感念你的救命之恩。可做你后盾，这还不够吗？沉默了一会儿之后，穆晨轩抬头盯着孙悟空的眼睛，沉声说道：“做俺老孙的后盾，不必了。”俺老孙从来就没想过找什么人做后盾，靠天靠地不如靠自己。孙悟空摇了摇头，嗤笑道：“看样子你还是没看清楚你现在的处境啊。”
。好汉不提当年勇，甭管你是什么傲天魔帝，当年手下有多大的势力，多少的高手，现在你就是个被困在这儿的可怜虫。你的那些势力和手下，说不定早就被人给吞并了。好，就算你的手下们还在，你被封印了这么多年，实力也已经大幅度倒退了吧？以你现在只有大罗金仙的境界实力，真能镇得住原本手下那些个骄兵悍将吗？俺老孙看未必吧。孙悟空的话让穆晨勋的脸色变得更黑了，额头青筋暴跳，心下恼怒不已。但他却不得不承认，孙悟空说的有道理。魔族讲究的是强者为尊，当年他是魔族圣人之下第一人，一呼百应，谁也不敢违逆他。可现在的他，恐怕连手下那三大魔尊的实力都比不上，又如何再号令他们？心中纠结了半晌之后，穆晨勋叹了口气，浑身的力气仿佛一下子被抽走了一般，一脸沮丧的开口道：“你说的对，那些都是过去的荣耀，代表不了什么。我已经被困在这里数千年了，身上的宝物早就已经消耗殆尽。”没什么能够给你的，唯一能够给的就是承诺。你若是不信，那我也无可奈何，只能认命了。认命？俺老孙没听错吧？你不是什么傲天魔帝吗？连天都敢傲气相对，现在却想认命了？那你说我能怎么样？穆晨轩恼怒的吼了起来：“我被困在这鬼地方已经几千年了，几千年啊！身上的宝物全都消耗殆尽，用来抵挡星辰灵气的侵蚀了，哪里还有什么剩余的？你没见我的修为都已经调回大罗金仙了吗？我现在有的只有承诺，你又信不过。”那你叫我拿什么出来？你说啊，我还能拿什么出来？我不认命能怎么的？啊！到后来，声音已经有些嘶哑，有一种声泪涕下的感觉，充满了委屈和控诉。听得孙悟空不由得缩了缩脖子，小声嘀咕了一句：“又不是俺老孙害你被困在这里的，冲俺老孙嚷嚷什么吗？”眼见穆晨轩眼睛一瞪，又要继续控诉，孙悟空赶忙一摆手：“好了好了，俺老孙不逼你拿宝贝出来了，但你得用自己的心魔精血发誓，欠俺老孙一个人情，以后得还俺老孙。”这没问题。穆晨轩立刻应了下来，以心魔精血发下了誓言，基本上就是保证会知恩图报，否则就会行神俱灭什么。反正现阶段什么实质性的好处都拿不出来就是了。真倒霉，还以为能够小瞧一笔呢，没想到遇到个穷光蛋，屁都没有。哎，孙悟空哀叹了一声，摇了摇头，将心头的不爽暂时抛开，催动破虚神眼观察了起来。封印阵法就在穆晨轩的胸前，是以星辰灵气作为阵法运转的动力的，通过阵法将星辰灵气从光球之中吸射而来。转化为九条锁链，锁住了穆晨勋的四肢、躯干和琵琶骨，禁锢住了他的力量。除了说话以外，他几乎什么都干不了，连一根手指头都动不了。穆晨勋跟孙悟空不同，孙悟空有破虚神眼，可以看到封印阵法的道纹，找到道纹的薄弱之处，将其摧毁。穆晨勋可没那个本事，不能打中关键节点的话，再大的力量都会被星辰灵气所抵消。他就是能耐再大，也无法脱身。孙悟空若是没出现的话，等待穆晨勋的就只有被星辰灵气活活耗死的结果。难怪前世没听说过这家伙，估计是在这地底被活活耗死了吧。孙悟空心下暗自嘀咕着，前世的他可没有破虚神眼，看不到果山地下的龙脉情况。再说他当时也不懂风水阵法，看不出果山的不凡来。无人帮忙之下，穆晨轩肯定只能在这里等死了。不过这一世嘛，算这家伙运气好。破虚神眼之下，封印大阵的纹路清晰的显示在了孙悟空眼中，比起之前星辰灵气光带之中的封印道纹要复杂的多，但原理却是相似的，都是由那种螺旋状的道纹作为连接媒介，将大量的道纹连接在一起的。只需要将这些螺旋状道纹全都给打散。其他的道纹就会自然散开了。或许是因为这封印大阵封印穆晨轩的时间太久的缘故，其中一部分的道纹已经通过关联的光带进入到了星辰灵气光球之中，使得星辰灵气光球也带上了封印能力，所以才会自发的对进入其中的对象发动攻击。按照这样下去，再过大概一千多年，整个封印大阵的封印道纹都会分散进入到星辰灵气之中，对穆晨轩的封印到时候会自发的解开。只不过以穆晨轩现在的情况来看，他怕是等不到封印自动解开，就会被星辰灵气给磨灭了。怎么样？有办法解开封印吗？穆晨轩看着孙悟空，眼中金光闪闪的盯着他身上的封印阵法，细细打量，眼里满是期待之色，忍不住出声问道：“办法倒是有，不过得慢慢来。这阵法一时半会儿破不开。”孙悟空沉吟道：“这倒不算谎话。封印穆晨轩的封印阵法和星辰灵气光球之中的闲散封印道纹不同，要复杂的多。而且不用想，孙悟空也能猜到，这封印阵法肯定有自我防护和修复能力。就像之前他才刚刚挣脱那九条星辰灵气光带的缠，绕就立刻有新的光带形成，重新缠绕而来一般。”想要一鼓作气将所有的螺旋状道纹全都打散，以他现在的实力，恐怕还有些力有未逮。就算是能做到，孙悟空也不会现在就付诸行动。怎么着，也要等他从地府回来再说。没关系，慢慢来，不急不急。穆晨轩连声道，脸上满是笑意。他被封印在这暗无天日的鬼地方已经几千年了，虽说最多能够再坚持个千八百年，可孙悟空既然说能解开封印，应该用不了那么长的时间吧？这么多年都挨过来了，再多等一些时日，他还是能够等得了的。只要有希望就行。孙悟空也没再多说什么。继续观察封印阵法的情况，他发现封印阵法之中的道纹虽然缓慢，但却一直在向着星辰灵气光球之中渗透。只是星辰灵气光球之中的道纹似乎已经快要达到饱和状态了，所以这种渗透的速度很慢。只有新的星辰灵气汇聚形成，注入光球之中，封印道纹才能渗透进去一点。
。如果是将星辰灵气光球之中的封印道纹给破坏掉，那每破坏掉一部分封印道纹，不就有空余位置出现了？这样应该也能加速封印道纹的渗透速度吧？孙悟空将自己的想法告诉了穆辰轩，穆辰轩的呼吸一下子就急促了起来，因为这的确是个好办法。他脱困有望了，悟空兄弟，多谢你了。那就赶紧开始吧。不急不急，开始之前还有些事情，俺老孙得问清楚。孙悟空笑着摆了摆手，穆辰轩。你想安老孙帮你脱困，这没问题。不过你总该把你为什么会被封印在这儿，是什么人封印的，你这些情况仔仔细细的跟安老孙说道说道吧。安老孙总不能什么都没弄清楚就糊里糊涂的出手帮你不是？这穆辰轩眼中流露出了一股屈辱和痛苦之色。一定要说吗？你不想说也行，那就当安老孙没来过。孙悟空无所谓的耸了耸肩，转身欲走。好，我告诉你，穆辰轩咬了咬牙，叫住了孙悟空。现在没有什么能够比脱困出去重获自由来的重要，丢人就丢人吧。但你得保证不会向其他人提起，这是自然。俺老孙又不是那种喜欢嚼舌根的，自然不会声张出去。这点你尽管放心。从穆辰轩的脸上，孙悟空已经基本可以猜到其被封印的过程绝对不是什么让人愉快的事。但他还是得问清楚，至少得清清楚楚的知道自己帮的到底是个什么样的人，对方是因为什么才被困在这里。这样做可能给自己招惹的仇家是谁吧？真要是因为穆辰轩一句承诺就糊里糊涂把他放出来，那也未免太傻了一点。我是魔族的傲天魔帝，名唤穆辰轩。我会被封印在这鬼地方。说起来，还是自己有眼无珠，错信了一个卑鄙小人。穆辰轩眼中闪过了一抹羞愤之色，长长的叹息了一声，以一种低沉的声音开口讲述了起来：上古洪荒之时，我们魔族也是洪荒世界的一员。当时整个洪荒世界之中，万族林立，各自都有各自的活动地域。虽然彼此之间常常争斗，但基本上都保持着一个度，并没有太过大规模的冲突。后来，妖族和巫族崛起，妖族统治了天空，巫族统治了大地，其他的种族要么融入到这两族之中，要么远远的避开。在偏远的一角隐居起来，我们魔族退到了一处充满着魔灵之气的地域。因为妖族和巫族都不喜魔灵之气，所以并未有人打扰，那里变成了我魔族栖息之地。后来巫妖大战，上古洪荒遭到重创，我们魔族为了保住栖息之所，牺牲了一半的族人生命进行献祭，将栖息之地从上古洪荒之中脱离了出去，自成一界，变成了现在的魔界。只是没想到的是，魔界独立出去之后，魔灵之气发生了异变，增加了腐蚀性和黑暗属性。虽然这让我们魔族的肉身变得极为强悍，但脾性却变得暴力凶残。彼此之间常常爆发杀戮血战，能够压制住心中的杀性、保持清醒的族人并不多，而想要领悟天道、达到更高的层次，保持清醒是必须的。魔界的这种变化造成了我魔族的危机，高手的数量变得越来越少。身为魔族的傲天魔帝，我和另一位好友嫉妒魔帝商议之后，决定将魔界重新归入上古洪荒来。只是上古洪荒经历了巫妖大战和封神之战之后，已经濒临崩溃边缘，是红军道祖以其他古族精血为祭奠，凭借无上道法重练上古洪荒，定六道轮回，这才有了现在新的三界。当时人族已经替代妖族，成为了三界的共主。整个三界由封神大战之后的人族天庭统治。我魔族想要将魔界重新归入三界之中，便绕不开人族天庭。我和纪都只能和人族天庭商议。当时出面和我们商谈的有两人，一个是昆仑十二金仙的广成子，还有一人是太上道尊的大弟子玄都大法师。俺老孙没猜错的话，这次商议应该并没有达成一致吧？恰恰相反，他们答应的很痛快。什么？答应的很爽快？那你怎么？孙悟空话音一顿，眉头猛然皱了起来。这是天庭的阴谋，是吗？没错，穆辰轩苦笑了起来。这是个阴谋，不过却并非是针对整个魔族，而是一个专门针对我的阴谋。你刚才说错信了一个卑鄙小人，是指那嫉妒魔帝吗？孙悟空眼中闪过了一道金芒。经历了前世灵山之巅的阴谋变故之后，他对人心的认识已经远不像原来那么单纯。从穆辰轩的话语之中，他已经大致猜到了原因，恐怕还是为了所谓的权力，统御整个族群的权力。你猜到了？是啊，有点头脑都能够想到。偏偏当时我就跟个傻子一样，对嫉妒的话深信不疑。穆辰轩眼中闪过了一抹自嘲之色，但更多的却是愤恨，是屈辱。将魔界重新并入三界之中的想法，穆辰轩的确是有过，但他也知道这事儿极难。当初他们整个魔族牺牲了一半的族人作为献祭，才将魔界从上古洪荒脱离出去。现在的三界是红军道祖以无上法力重开的天地，想要将魔界合并进来，必然会打破三界的平衡。光靠他们魔族一族的力量，显然无法做到。所以这个念头只是在穆辰轩脑中闪现过，从未付诸行动过。直到嫉妒魔帝来找他提出这个同样的想法，穆辰轩这才彻底动心，和嫉妒魔帝一起通过两界通道来到三界找天庭商议。天庭对这事儿也很重视，广成子是阐教十二金仙之首，玄都大法师是道德天尊太上老君的大弟子，一身修为已然达到了准圣境界，和当时的穆辰轩相当，比嫉妒魔帝都要强那么一点。这两人代表天庭来和他们商议，穆辰轩觉得很满意，根本就没有怀疑过。玄都大法师提出，三界出三条龙脉，魔界出六条龙脉，组成九龙巨星格局，以此来稳定两界通道。逐渐将魔界拉入三界之内，潜移默化之下，让两界合并的影响降到最低。穆辰轩也觉得这个提议很不错，只是他万万没想到
，这九龙巨星格局并非是为了稳定两界通道，而是为了将它封印其中。后来的事情对穆辰轩来说，就如同一场噩梦一般。九龙巨星格局攻城那一刻，趁着他元气损耗之际，广成子以诛仙剑突然施以偷袭，穆辰轩猝不及防之下被剑气所伤，勉力支撑着，等待祭都魔帝前来施以援手。没想到等来的却是背叛。他的后心之处，狠狠地挨了祭都魔帝一记入心锥。玄都大法师借来太上老君和元始天尊的圣人之力，驱动九龙巨星格局，凝聚星辰灵气，将他给封印了起来。穆辰轩被封印之后，祭都魔帝想趁机侵入三界，魔界和三界天庭展开了一场旷日持久的激战，最终魔族败退回了魔界，三界的损失也不小。作为主战之力的阐教元气大伤，太上老君将人教、阐教和截教三教合并为道教一教，再无派系之分，天庭彻底崛起，成为了三界真正意义上的统治者。玉皇大帝成了三界共主，太上老君地位超然，在三十三层离恨天最下层修建了兜率宫，成为天庭最权威的大供奉。元始天尊虽然心有不甘，也只得将道场迁往上青天弥罗宫，和通天教主一般，过起了隐居世外、不问三界之事的隐士生活。魔族退回了魔界之后，玄都大法师将魔界和三界的两界通道入口一起封印了起来，再以大法力移来九座山峰，组成群山压在九龙巨星格局之上，掩盖住了九龙巨星格局的九条龙脉，变成了现今的果山。自那之后。魔族便再也没有在三界之中出现过，只是当年有一些来不及撤回魔界的族人留了下来，和三界妖族通婚之后，留下了一些半魔半妖的血脉，被世人认为是三界的魔族。悟空兄弟，这就是事情的来龙去脉，我已经全都告诉你了，并没有半点的欺瞒。你现在应该相信我了吧？将事情原原本本的说了一遍，穆辰轩的情绪由之前的愤恨不甘，渐渐的变得平静下来。原本他以为会很难堪，结果发现也不是那么难以接受。这些已经发生的事情，他想改变也改变不了，说出来心中的淤堵反而好受了很多。孙悟空点了点头，没说什么。被人背叛这种事情，他也深有体会，能够明白穆辰轩的感受。说实话，封神之战之后，三界到底是怎么发展变化的，在孙悟空心中一直都是个谜。时空生死神符之中，关于封神之战的记载挺详细，但之后就几乎没有什么记载。明明封神之战之后，阐教大兴，可到了他这个时代，却几乎见不到阐教仙人的影子。原来这中间还有这么一段仙魔大战的秘闻啊！该问的都问了，该知道的也都知道了，孙悟空也就不打算再浪费时间了。要破开这封印阵法，不是一朝一夕的事情，就从现在开始慢慢来吧。控制着身体往前挪动了一小步，孙悟空进入了星辰灵气光球的覆盖范围之中，阻力瞬间消失的干干净净。但星辰灵气光球也立刻有了反应，九条光带瞬间从光球正中伸出，向着他缠绕了上来。分身神通，心念一动，孙悟空使出了分身神通，将分身留在原地，被光带缠了个严严实实。自己则是后退一步，举起了如意银箍棒，太阳真火缭绕其上，一声暴喝，向着光带狠狠地打了下去。破天七十二棍，漫天棒影翻飞，狠狠地击打在了光带之上。破虚神眼之下，如意银箍棒可不是随便乱打的，每一道棒影都击打在了螺旋状道纹之上，九条光带瞬间崩碎。孙悟空伸手一捞，抓住了一团星辰灵气，在新生成的光带缠绕过来之前，退出了光球覆盖范围，然后解除了分身神通。原本再次缠住分身的光带失去了目标，退回了光球之中。这星辰灵气可是好东西啊！微微松开手。闪耀着点点星光的星辰灵气在孙悟空手中漂浮了起来，形成了一个拳头大小的光球。感受着其中蕴含着的精粹力量，孙悟空不由得发出了一声赞叹之声。没有了封印道纹的星辰灵气，对他来说可是极好的修炼资源，这可比服用丹药要来的直接多了。轻轻抓着星辰灵气光球，将其喂到嘴边，孙悟空就像吃一般，一口将其给吞了下去。顿时眼睛就是猛然睁大，浑身剧烈的颤抖了起来。这星辰灵气之中蕴含的力量实在是太强了，而且极为精粹，刚一入口便向着四肢百骸灌输而去。孙悟空的八点九玄功被这股力量带动，开始自发的运转了起来。来不及多想，孙悟空直接盘腿而坐，就在巨大光球的覆盖范围之外运功修炼了起来。浑身上下弥散出了一股奇异的波动，一张一吸，宛如一个巨大的心脏在缓缓跳动一般。这家伙竟然能够直接吸射星辰灵气！孙悟空的这一表现让穆辰轩再次瞪大了眼睛。星辰灵气可不同于大地灵气，乃是其精粹汇聚而成，蕴含的力量极大。即便是他当年身为准圣境界的强者，也不敢就这么直接吸收。能够做到这一点的。整个上古洪荒之中，似乎也只有魔祖罗喉、红军道祖和身为天妖之体的女娲娘娘三人。现在孙悟空竟然也能够直接吸射星辰灵气，这小子到底是什么来头？难不成他也和妖族圣人女娲娘娘一般，是天生的天妖之体？孙悟空可没那功夫去管穆辰轩怎么看他。此刻的他已经陷入了海量精气的冲刷之中，实在是没想到这小小的一团星辰灵气竟然蕴含了这么多的能量精气，宛如江河狂涛一般，在他体内经脉之中奔腾不休。也幸亏他已经是天妖之体，体内经脉坚韧无比。没有丝毫的桎梏之处，否则的话，这么多的精气一旦郁结在一起，绝对足以将他的身体瞬间撑爆。当然，现在也不是说就一点危险都没有。天妖之体的经脉的确是够强韧，但也有一个承受的极限，必须要尽快将这些精气给炼化吸收，否则持续这样在经脉之中冲刷下去，迟早会超出承受极限的。并除了所有的
，甚至直接屏蔽了六十感官。孙悟空全力运转八点九玄功，吸收体内经脉之内的精粹精气，将其转化为元力，纳入自己的浑元真灵和血肉骨骼之中，滋养浑元真灵和肉身。随着这些精气被吸收，孙悟空原本已经达到当前极限的浑元和肉身强度，隐隐又有了提升。这一番修炼便足足了八年的时间，吞入体内的星辰灵气终于被孙悟空彻底吸收了。巨大心脏跳动的波动猛然一收，孙悟空睁开了双眼，一抹璀璨的金芒在其眼底一闪而过，让一直盯着孙悟空的穆辰轩都忍不住闭了闭眼。好厉害的星辰灵气，简直就是修炼圣品，难怪可以兴起一座圣朝。孙悟空心下狂喜，照现在这样的情况看来，只需要再吸摄一次等量的星辰灵气，他就足以夯实现阶段的根基，可以晋升太乙金仙了。悟空兄弟，孙悟空眼中的金光消失。被刺的闭上眼的穆辰轩总算是重新睁开了眼睛，正打算说上两句恭喜的话，却见孙悟空鸟都没鸟他，又故技重施的弄了一团星辰灵气，再次一口吞了下去，继续盘腿修炼了起来。穆辰轩心中顿时一万匹草泥马奔腾而过，剩下的话全都堵在了嗓子眼里，硬生生的咽回了肚子里。虽然无语，也只能耐着性子等着孙悟空修炼了。又是八九年的时间过去，孙悟空结束了修炼，睁开了眼睛。这一次他没有再急着去引诱星辰灵气光带，倒不是说他不想继续吸摄星辰灵气。而是时间不允许了，距离受限只有三年的时间了。三年之后，地府便会派出勾魂使者来勾取孙悟空的魂魄，他能在这里耽搁，否则到时候很有可能被地府的人发现果山地下这九龙巨星格局的秘密。穆辰轩，俺老孙有件事情要去处理，大概需要三五年的时间，等处理好了之后便回来救你，你且安心等待，莫要心急。孙悟空接受了穆辰轩的恭喜和感激之后，向着穆辰轩笑了笑道：“有事处理，悟空兄弟，你有什么事必须得现在去啊，先把我救出来，我陪你一起去啊。”悟空兄弟，你回来啊！穆辰轩一愣，心头满是疑问。孙悟空一直就在这里，他并未看到其接收到传音什么的，怎么就忽然有事要做了？还一去就要三五年。可惜孙悟空压根就没想跟他解释，扔下一句话，转身就遁地离开了。穆辰轩顿时有一种心头一万句 M M P 不知当讲不当讲的感觉，大声咒骂了几句之后，也只能无奈的接受了这一事实。只希望孙悟空真的如他所说的那般，三五年后办完了事儿会回来解救自己吧，和遁地下来的时候不一样。离开的时候，星辰灵气的排斥之力就全都成了助推之力。孙悟空没多久就回到了水帘洞天之中，刚在小木屋内坐下没多久，房门便被推开了一条缝。小狐妖孙小晴探头探脑的从门缝里向着屋内张望，正好和听到动静，闪身跳到屋门旁的孙悟空来了个大眼瞪小眼：“呀，大哥哥你在啊？”小丫头愣了一下，然后一脸惊喜的叫了起来，径直推开房门，一个猛扑，一头扎进了孙悟空的怀里：“大哥哥你骗人，说是闭关结果，自己偷偷跑出去玩，也不带上晴儿。”啊！孙悟空一头黑线：“晴儿，你什么时候知道我不在的？”晴儿早就知道了，就在大哥哥你宣布闭关的第三年，孙小晴从孙悟空怀里抬起了头，嘟囔着嘴：“大哥哥你太坏了，说是闭关不许打扰，自己悄悄跑出去，说你去什么好玩的地方玩了，都不带晴儿一起的。”第三年就知道了，孙悟空无语。修炼之人闭关一下十几二十年太正常了，几十上百年都是稀松平常，他还以为可以神不知鬼不觉呢，没想到这么快就被孙小晴发现他不在的事儿了。这丫头不会早就宣扬出去了吧？大哥哥放心了，晴儿才没这么笨呢。大哥哥肯定是不想让别人知道自己去了哪儿，所以才用闭关修炼当借口的。晴儿是不会出卖大哥哥的，我跟谁都没说。孙小青狡黠的笑了笑，伸出一根指头晃了晃，连冷轩哥哥都没说哦。呼，孙悟空松了口气，还好还好，除了孙小青之外，没人知道他到底去了哪儿，否则又要费一番口舌解释。穆辰轩的事情，孙悟空暂时还没想让其他人知道。那封印阵法可是玄都大法师设下的，背后站着太上老君和元始天尊。别说是这两大圣人了，就是玄都大法师这个准圣，也不是现在的孙悟空能够对付得了的。这事儿能瞒多久算多久，最好等他跟天庭翻脸之后再曝光为妙。大哥哥，你这些年到底去哪儿了？晴儿可是一直关注着这里。好家伙，大哥哥，你这一走就是十几年，舍得回来了？孙小晴又撅起了嘴，一脸控诉的看着孙悟空。这个嘛，大哥哥是去办一件很重要的事情，暂时不能让人知道。晴儿，你得给我保密，连晴儿也不能说吗？晴儿，你可是有说梦话的习惯的。万一被你不小心给说出去，那会给咱们果山带来大麻烦的。你确定你还想知道吗？这个嘛，那晴儿还是不要知道了。摸着嘴巴想了想，孙小晴放弃了探听孙悟空行踪的想法。他的确是有说梦话的习惯，也不知道为什么总是改不了。真要是说漏嘴了，给果山来带麻烦，那他会自责死的。在孙小晴的强烈要求下，孙悟空答应陪着丫头好好大吃一顿，说说话。一道传音出去，很快的，负责膳食的小妖就将一桌精美的酒席给端进了木屋之中。不许告诉别人大哥哥出关的事情。不然我就找你算账，去吧！装出一副恶狠狠的样子，威胁了宋山的小妖几句，在其唯唯诺诺之中，满意的点点头，将其打发走。孙小晴开心的小嘴都微微翘了起来，将木屋的门一关，一溜烟窜到了孙悟空怀里，还跟小时候一样靠着孙悟空，嚷嚷着让孙悟空喂吃的。
，但还是像过去那样，宠溺的将食物喂到了他的嘴里。岁月如梭呀、啊，当年瘦瘦小小的小丫头已经长得亭亭玉立了，似乎修为也提升了不少，达到地仙境了。这丫头应该是在自己离开的这十几年之内度过的末日雷灾吧？不管，我就是大哥哥的小妹妹。孙小晴笑嘻嘻的，一边享受着孙悟空的喂食，一边兴致勃勃的讲述起了果山这些年来的趣事。小丫头的叙述虽然有些跳跃性。但基本上，从其讲述之中，孙悟空也对果山的情况有了大致的了解。冷轩给果山制定的规章制度，这些年来执行下来已经颇有成效。现在的果山已经不像过去那般闲散了，大小妖众各自有着不同的职位，也享受着不同的修炼和生活资源。当然了，这职位是根据各自的能力来划分的，不仅仅是修为，还有各自的特长。具体的，孙小晴也说不太清楚。不过，孙悟空本也没打算管这些事儿，只要果山的发展上了轨道就行了，他统领全局就好。这些事情还是让冷轩、孙无双他们去操心得了。除了果山的事情之外，孙小晴提的最多的就是洛白和冷轩了。很明显，洛白那小子是看上孙小晴了，整天跟在孙小晴身后转悠，变招法的斗气开心。冷轩对孙小晴似乎也和别人不一样。当然了，这些都是孙悟空从孙小晴的话语之中了解到的。小丫头虽说身量长足了，但感情方面还是很天真，没感觉出什么异样来。孙悟空虽然听出来了，却也没说什么。他自己在感情方面就是个小白，还是不掺和小狐妖孙小晴的事儿了。不过不管孙小晴以后选择谁，都得过他这关，这一点是毋庸置疑的。一番饮宴之后，孙小晴心满意足的离开了。孙悟空叮嘱了孙小晴几句，让他暂时别将自己出关的消息泄露出去。在地底吸收了那些星辰灵气之后，孙悟空现在已经到了突破的边缘。不过他暂时还不打算突破到太乙金仙，趁着还有三年时间，再把根基夯实下再说。从太乙散仙晋升到太乙金仙，一般来说是不用力竭的。不过孙悟空却隐隐觉得他晋升的时候会引发天劫，虽然这只是种感觉，但达到孙悟空这境界，任何的灵觉反应都绝对不会空穴来风。十有八九他突破的时候会降下天劫。正因为如此，就更不能随意的突破了。孙悟空打算将这突破的时机尽量往后压，遇到对付不了的危局之时再去突破。到时候天降灾劫，除了他之外，身处其中之人都会被一同拉入劫难之中，或许可以成为扭转战局的底牌，也未可知。三年的时间很快就过去了，期间除了孙小晴来找了孙悟空两次之外，果山的妖教教众们并不清楚他们这位美猴王已经出关的事情。眼瞅着受限之日终于来了，水帘洞天深处忽然出现了一股阴风，伴随着怪异的音乐响起。正在盘膝而坐的孙悟空猛地感觉到一阵晕眩感传来，心中不由得一动。来了，八点九玄功运转，将晕眩感给驱逐出了体外。孙悟空装作昏睡过去的样子，轻轻的歪倒在了榻上。地面之上出现了一个灰色的漩涡，两个人影从漩涡之中缓缓的漂浮了上来。一人全身黑衣，手里拿着一块黑白相间的帆布；另一人全身白衣，手里拿着锁链和枯桑棒，是阴曹地府的勾魂使者。黑白无常，奇怪，这次怎么不是牛头马面，换了两个枯桑脸来？孙悟空记得前世来勾取他魂魄的是地府的牛头马面，这一世怎么换成黑白无常了？孙悟空心中暗自嘀咕的时候，黑白无常已经动手了。白无常手中的勾魂锁链向着孙悟空一甩，唰的伸进了孙悟空的体内。孙悟空顿时觉得自己的神魂一阵晃动，有一种几乎要离体而出的感觉，赶忙运转玄功将其镇住。奇怪，怎么勾不出来？白无常眉头一皱，再次催动勾魂锁链，还是没用。孙悟空的魂魄在体内稳如泰山，怎么都勾不出来。会不会是这人时辰未到？所以魂魄稳固，勾不出来。黑无常也皱起了眉头，他们这还是第一次遇到勾魂锁链勾不出魂魄的情况。就算是时辰未到，咱们这勾魂锁链也能强行将魂魄给勾出来的吧？真是奇了怪了。黑无常摇动起了手中的招魂幡，又是古怪的音乐响起。但这一次，孙悟空早有准备。别看其表面上一副昏睡的模样，体内的八点九玄功却是将音波给牢牢抵挡住，并未中招。黑白无常没辙了，他们是阴司的差力，实力有限，连地仙境都未曾达到，靠的便是手中的勾魂锁链和招魂幡。这两样勾魂利器无效，那他们就没什么办法了。不行的话，只能将他连肉身带魂魄一起带回去了，让判官大人用判官笔去分离。白无常提议道：“这好吧，看样子也只能这样了。”黑无常皱着眉头思索了一阵之后，点了点头。两人上前来，一左一右将孙悟空从榻上架了起来，走入了漩涡之中。阴风再起，漩涡缓缓缩入地下，消失不见。幽冥界黄泉路上，一个漩涡显现而出，黑白无常驾着孙悟空走了出来。真是倒霉。早知道就不帮牛头和马面出这趟活计了。这猴子死沉死沉的，把他带到往死城去，不知道要耗损多少的鬼力。黑无常有些不爽的嘟囔了起来。原本勾魂对他们来说早已是家常便饭，可像这次这般，连肉身带魂魄一起带入幽冥界就没那么简单了，需要耗费不少法力，在幽冥界统一都成为鬼力。这还是将阳界之人肉身给带过来，要是将其送回去的话，恐怕得十殿炎君才有那个本事。像黑白无常这样的小小鬼族，还没那能耐。谁让昨天打赌输了呢？只能愿赌服输了。而且事先也不知道是这么一趟苦差事，算了，还是赶紧走吧。早点把这猴子带到王死城交差，找牛头和马面要补偿去。白无常叹了口气，也是一脸的无奈之色。两人正感叹着。
却听一声戏谑的笑声在身旁响了起来。什么样的补偿？俺老孙是不是该先分上一份？妈呀！黑白无常吓了一跳，放开了架着孙悟空胳膊的手，一下子跳出去两丈远，瞪大了眼睛，不敢置信的看着一脸嬉笑嘲讽之色的孙悟空，眼皮狂跳，嘴角直抽抽。你你怎么没事？谁说俺老孙没事？事儿大了！孙悟空脸色抖得一沉，一闪身，七进到了黑白无常身边，伸出两手，直接扣住了两人的肩膀。俺老孙正睡得香呢。你两个大胆的小鬼，竟然敢来拘俺老孙的魂魄，拘不动，还直接将俺老孙给带到这幽冥界来了，是谁给你们的勇气？说，上仙饶命，饶命啊！我们也是奉命行事啊！黑白无常被孙悟空这一抓，就好像被铁箍给箍住一般，丝毫动弹不得，痛得惨叫着告饶了起来。奉命行事，好一个奉命行事！奉了谁的命，带俺老孙去找他？俺老孙倒要看看是哪个家伙这么大胆，敢来俺老孙头上动土！孙悟空恶狠狠地低吼着。伸手一推，将黑白无常直接推了一跤，踢了两人一脚，让他们爬起来带路。两人哪里敢反抗，乖乖的爬了起来，带着孙悟空沿着黄泉路向王死城行去。心里把拜托他们帮忙的牛头马面祖宗十八代都快骂遍了，都是那俩混蛋要跟他们换班，否则他们怎么会遇到孙悟空这么个煞星？搞不好今天这一条鬼命就得这么丢了。看着黑白无常两张哭丧脸上一副死了爹娘的样子，孙悟空心下暗自好笑。他当然知道是十殿阎罗按照生死簿的记载派人来拘他魂魄的。不过那又如何？地府这些个鬼差一向都是欺善怕恶，给他们点苦头吃吃也是应当。你们这什么速度？跟乌龟似的！说往哪儿走？从进入幽冥界到王死城，有着很长一段的黄泉路。以黑白无常这速度，怕是要走上一天一夜。孙悟空可没这么好的耐心，跟他们瞎耽误功夫，直接卷起一道狂风，将两人包裹住，沿着黄泉路一路狂飙，疾飞而去。原本用筋斗云还能再快上几分的。不过这幽冥界的天空之中是被混沌阴雷笼罩的，隔断了和阳间界的交汇线，飞得太高会遭到混沌阴雷的轰击。孙悟空只能御风而行，夹杂着缩地成寸的神通。黑白无常只觉得眼前景物嗖嗖而过，等回过神来的时候，已经站在了王死城的城门之前。这我们好像还没指方向吧？黑白无常傻眼，孙悟空是让他们指出前行方向来着，可他们还没来得及吭声呢，就被裹挟了起来，风驰电掣的来到了王死城门前。总共就这么一条道，还用得着你们指方向吗？孙悟空鄙视的瞅了黑白无常一眼，有些不耐烦的催促了起来：“别废话，赶紧带路进城！俺老孙要去问问，是哪个不开眼的家伙敢下令拘俺老孙的魂魄？”黑白无常不敢反抗，当下唯唯诺诺的点头，向着王死城城门走去。站住！什么人竟敢擅闯王死城？来到城门之前，黑白无常跨入了城门之中，孙悟空却被城门之处站岗的阴兵给挡了下来，眉头不由得微微一皱，眼中厉色一闪，就要发作。误会，误会！黑白无常吓得眼皮一跳。赶忙回身拦住了守城的阴兵，其实是为了挡下孙悟空，否则这些个阴兵怕是两三下就会被其打得魂飞魄散。我们兄弟俩奉左判官大人的命令去阳间拘魂，这是我们拘。嗨嗨，那个来的白无常一边咳嗽着，一边向着守门的阴兵拼命使眼色。可惜这些守门的阴兵不知道是傻呢，还是守门守的脑子僵化了，愣是没明白过来白无常的意思。胡说！拘魂拘来的是魂魄之体，此人分明还是肉身魂魄俱全，怎会是所拘的魂魄？老实交代，你到底是何人？混入我阴曹地府有何目的？交代你奶奶个腿！找打！孙悟空本就不是什么好脾性，即便这一世叫前世收敛了很多杀性，那也得看是对什么人。眼前这些个阴兵竟然也敢在他面前耀武扬威，说三道四的，简直就是找死！一声暴喝，孙悟空抽出耳中的如意银箍棒，放大到碗口粗细，直接一个横扫，顿时便将守门的阴兵连人带兵器打得稀烂，一把提起黑白无常，向着王死城之中闯了进去，一路横扫。赶拦路的全都被如意银箍棒给打成了碎末，吓得一众鬼族瑟瑟发抖，无人敢再上前阻拦，就这么来到了森罗殿上。是谁让这俩鬼差来勾取俺老孙的魂魄的？给俺老孙滚出来！站在森罗殿的大殿正中，孙悟空将黑白无常往地上一摔，摔得个头晕脑胀。如意银箍棒向着地面狠狠一顿，整个大殿顿时晃动了起来，狂傲的大喊声向着四面飞快扩散开来。获释了，获释了！十殿阎罗之首的秦广王正在自己殿中端坐，忽然听到鬼判阴兵大呼小叫的冲进殿中。哭诉着禀报孙悟空闯进王死城打上森罗殿的事情，顿时大惊。何方妖仙竟敢闯我阴曹地府？快随本王去看看！不只是秦广王，其他九殿阎王也得到了孙悟空大闹王死城的消息，一个个揣着各自的佩剑，匆匆赶往森罗殿。何方妖仙冲撞我阴曹地府，不怕死后下十八层地狱，永世不得超生吗？秦广王第一个赶到森罗殿，一进大殿就看到孙悟空那傲然立于大殿正中的身影。手中的如意银箍棒插在大殿地面之中，蜘蛛网一般的裂纹遍布整个大殿，心下不由得一惊。但身为十殿阎罗之首的尊严和骄傲，还是让他一把拔出了腰间的佩剑，指着孙悟空大喝了起来：“哟，俺老孙还倒是谁呢？原来是秦广王。”孙悟空闻声抬眼瞅了秦广王一眼，嘴角一勾，露出了一抹坏笑：“怎么就你一个来了？其他九大阎君呢？你认识本王？”秦广王一惊
，旋即脸色又是一沉。既然识得本王，焉敢如此放肆？这里是我阴司地府，由不得你肆意妄来。咦？孙悟空口中发出了一声轻疑之声。奇怪了，前世大闹地府的时候，这秦广王可没现在表现的这么硬气啊！自己当时只是一路打上森罗殿，这家伙和其他的九大阎君就唯唯诺诺上来见礼，今天表现怎么这么强硬？眼睛金光一闪，或许神眼开启。孙悟空查看了一下秦广王的修为，这家伙竟然是个太乙金线。不对劲，这其中肯定有什么不对劲的地方，有些事情是自己不知道的。孙悟空脸色微微一变，以秦广王太乙金仙的修为，前世之时怎么可能表现的那般唯唯诺诺？自己当时也不过就是刚刚度过三大灾，达到太乙散仙而已。就算是手持神兵如意金箍棒，这秦广王也不至于连抵挡都没有，就直接认怂吧？更何况还有其他九殿阎君，修为实力就算和秦广王有所出入，也应该相差不大。十王联手的话，恐怕当时的自己也只有暂避奇峰一条路。他们怎么会毫不抵抗就让自己闹了地府？划去了轮回生死簿之上的猴族名单，难不成孙悟空的脸色变得难看了起来？难不成所谓的大闹地府，从头到尾就是一场闹剧，是别人安排好的，自己只不过在其中充当了一枚棋子吗？就像西行取经那般，早已落入了别人的算计之中。看到孙悟空脸色变化，秦广王还以为其实被自己给震慑住了，哪里想到孙悟空心中此刻会是这许多想法，当下腰杆一挺，以一副威严的口吻再次开口道：“汝乃何人？为何在我地府之中捣乱？速速据实报来，否则别怪本王见下无情。”秦广王这不开口还好，一开口顿时就吸引了孙悟空的注意力，满心的不忿不甘全都化作了滔天的怒火，向着秦广王逼了过去。汹涌的太阳真火在其身上猛然升腾了起来。俺老孙绝不做别人的棋子！啊！一声暴喝，法相天地神通使出，孙悟空的身形瞬间变得万丈高下，直接将森罗殿的殿顶给撞得粉碎。手中的如意银箍棒之上金光缭绕，高高举了起来。就在这时，幽冥界天空之中的混沌阴雷也仿若受到感应一般，轰然巨响之中，向着如意银箍棒之上劈了下来。嗯，混沌阴雷击打在山岳般巨大的如意银箍棒之上，向着孙悟空的万丈法身窜去。孙悟空忍不住发出了一声闷哼。这混沌阴雷的威力可不比三大灾之中的末日雷灾劫雷威力小，甚至在对神魂的伤害方面还要更强一些。即便是孙悟空现在法相天地神通之下，也是如遭重创。蠢材，在这阴曹地府之中也敢动用这等法相天地的神通，当护界神雷是吃素的吗？秦广王先是一惊，这法相天地神通可不是什么人都能使出来的，修为法力可以靠时间累积，神通妙法可不行，那是跟个人的天赋和对天道法则的领悟相关联的。而且这一类法相天地神通，通常只有肉身成圣之人才能使出。没想到这妖猴竟然也是个肉身成圣的强悍妖仙。只不过很快的，秦广王脸上就闪过了嘲讽之色。他是这幽冥界阴曹地府的十殿阎君之首，对混沌阴雷的破坏力清楚的很。这可是幽冥界破坏力最强的神雷，别说是他了，就是大罗金仙也不敢轻易沾染。孙悟空现在变得这么高大，手中的兵器又举得高高的，都快插入云霄之中了。混沌阴雷不劈他劈谁？蠢，真是太蠢了！孙悟空的确是不好受，他原本是一时怒极，心中的怨愤无处发泄，这才发动了法相天地神通，想要将眼前这一切通通一棒砸灭的。没想到还没打出攻击，却将天空之中的混沌阴雷给引来了。万道阴雷劈下，通过如意银箍棒狠狠击打在身上的滋味，那叫一个酸爽，孙悟空全身的毛发都根根直立了起来，眉梢眼角一个劲的哆嗦。秦广王，怎么回事？十殿阎君之中的其他九人，此时也先后赶到了已经被破坏的七零八落的森罗殿，看着满城狼藉之象，再看看前面不远处那顶天立地的巨猴，一个个都是脸色大变，不知从哪儿来了个猴族妖仙，在这森罗殿发疯。不过这家伙脑子不太好使，竟然敢使出法相天地神通，引动了护界神类的轰击，恐怕是要骨肉成灰魂飞魄散了。秦广王朝着孙悟空指了指道，语气之中有着一些叹息，但更多的却是嘲讽。也好，省得本王亲自动手了。这妖仙到底来自何处？怎么会跑到我阴曹地府来闹腾？阎罗王皱起了眉头，目光向着缩在大殿废墟一角的黑白无常看去，眼中闪过一道厉芒，一伸手将两人给吸射了过来。此人是何来历？是不是你二人带来的？这个阎君大人，此人名叫孙悟空，是果山水帘洞人士。我们也是奉了左判官的命令去勾其魂魄的，可是他的魂魄太牢固了，根本勾不出来。我们没办法，只能将他肉身一起带回来了。阎君大人，我们也没想到会是这样啊！黑白无常欲哭无泪，要早知道勾来的会是这么一个煞星，打死他们。也不会接这场差事。左判官下的命令，阎罗王有些意外。阴曹地府虽说以他们十殿阎罗为尊，但勾魂判过之事一向都是森罗殿的左右判官负责，每人三年一轮值，轮流掌控春秋判官笔，有查阅轮回生死簿的权利。这孙悟空既然是左判官下令勾取魂魄的，那应该是查阅过轮回生死簿的，否则给他再大的胆子也不敢胡乱下令勾魂。左判官人呢？把他叫来，本王要亲自问话。直觉告诉阎罗王，这其中有问题，得把左判官叫来问清楚才行。那。那就是左判官白无常伸出一根手指，向着大殿角落的废墟处一指。阎罗王抬眼一看，顿时嘴角就是一抽。那缩在墙角已经成了一团烂肉的，就是左判官。阎罗王
隔壁纠结此事，仪态以散仙境界的小小妖猴而已，就算他手段通天，也抵挡不住神雷轰击，很快便会烟消云散。过后再慢慢询问不迟。一旁的都市王轻笑了一声，劝道，目光看着不远处被混沌阴雷轰的仰天痛吼的孙悟空，脸上完全是一副看好戏的神色。烟消云散，我看未必。阎罗王的脸色却依旧沉重，他可不觉得孙悟空会就这么被混沌阴雷给轰死。没见这猴子虽然全身衣衫崩裂，毛发根根立起。看上去是痛苦万分的样子，但气息却没有丝毫的减弱吗？执掌阴曹地府这么多年，这还是他第二次见到能在混沌阴雷之下坚持这么久的人。这上一次可是整个幽冥界真正的主人阎罗天子和那无边血海的冥河老祖大战之时的情景。阎罗王有一种直觉，这孙悟空的表现，怕是要惊掉阴曹地府众人的眼睛。似乎是为了证实阎罗王的想法一般，一直被混沌阴雷轰击的大声痛吼的孙悟空，忽然一咬牙，停住了狂吼，手中的如意银箍棒之上重新燃起了太阳真火。已经变得猩红的双目，如同燃烧的烈阳一般，盯住了下方王死城之中，尤其是森罗殿废墟里的十殿阎君。不好！阎罗王心头猛然一跳，转身想也不想，直接驾云就逃，贴着地面狂飙而去。就在下一刻，孙悟空手中的如意银箍棒猛然向着地面狠狠地轰了下来，那狂暴的威势就仿佛整个天穹直接倒转压下来一般，所有人的脸色都是大变。一群杂碎，都他妈给俺老孙去死！轰隆，如意银箍棒砸落在地面上，宛如砸进了海水之中一般。整个银箍一头深深地陷进了大地深处，土层从傍身的边缘向着四面龟裂开来，震荡波推着土层高高涌起数十丈的土浪，轰然扩散开来。阎罗大阵启动，秦广王脸都绿了，眼看着无以伦比的震荡波裹挟着土浪汹涌而来，即便是他们九大阎君也逃脱不及，一咬牙停了下来，喷出一口心头精血，正中手中的阎君佩剑，大喝一声，向着地面插了进去。阎罗大阵启动，秦广王这一动，楚江王、轮转王。都市王等其他八大阎君也纷纷停住了奔逃的脚步，同样以精血催动自己的阎君佩剑，将长剑插入了地下，以九人为中心，一个万丈虚影瞬间显化而出，张开双臂，将半个王死城护在了怀中。震荡波被硬生生的挡了下来，但其他方向可就没这么走运了。震荡波和土浪一直绵延出去数十里，除了被阎罗大阵所化虚影护住的半个王死城之外，方圆数十里全都被荡平了，整个大地地面下降了足足十丈有余，所有被波及到的建筑。鬼族兵将包括王死城背后的一座幽冥界山峰在内，全都化为了虚无，一点残渣都没剩下来。呼呼，万丈巨猴的身影已经消失不见。孙悟空解除了法相天地神通，杵着变小的如意银箍棒，剧烈的喘息着。刚才那一击威力无穷，但却几乎耗尽了他全身的仙元力，就连回元真灵之力都耗损了不少。此刻能够坚持不倒下，已经算是他一股执念强撑着了。冷汗从孙悟空的额头和后背不断冒出，只有他自己知道，能够度过刚才的难关是多么的侥幸。就在刚才。幽冥界特殊的环境条件，将孙悟空的地难、本性难和魂魄难同时触发了。妖族本性之中狂暴杀意的本性难，幽冥界混沌阴雷对肉身魂魄的地难和魂魄难，同一时刻一起爆发。孙悟空刚才差点就在体内汹涌奔腾，无法控制的仙元力和混沌阴雷的可怕杀伤力，双重力量压迫之下，直接粉身碎骨爆体而亡。关键时刻，一直在体内温养升级的如意金箍棒之上，忽然发出了一抹巨大的吸力，将狂暴的仙元力和混沌阴雷尽数吸了进去，转化为一股沛然大力，又重新输送了出来。正因为这样，孙悟空才能打出远超他修为实力的惊天一击。刚才那样恐怖的破坏力，别说是他现在才太乙散仙境界了，就算是大罗金仙后期，甚至准圣也不见得能够打得出来。狂猛的一击，几乎将孙悟空整个人都给抽空了。此刻他连动一动都很困难，只能杵着如意银箍棒保持站立的姿势，身体微微颤抖着。好不容易积攒了一点力气，掏出了最后的一颗九灵巨元丹，吞服了下去。灵丹入体，瞬间化作一股暖流流遍全身。孙悟空干涸的身体仿佛受到甘露滋养一般，如饥似渴的吸收着灵药之中的精气。整整半炷香的时间，孙悟空就这么保持着站立的姿势一动不动。九灵巨元丹的药力在体内八点九玄功的运转之下被迅速吸收，总算是恢复了正常状态。只剩下了一半的王死城之中，烟尘渐渐散去，阎罗大阵所化的巨大身影消散开来，露出了劫后余生的九大阎君和半个王死城的鬼族们。除了九大阎君之外，所有的鬼族兵将们全都是一脸的惊恐和呆滞之色。这个混蛋！秦广王腿一软，半跪在了地上，发动阎罗大阵，对他们九大阎君的消耗可不小。此刻，包括秦广王在内，九大阎君都是手足酸软，法力几乎消耗一空。即便他们都是太乙金仙境界的强者，要恢复过来也没那么容易。这妖猴的实力怎么会这么强？这不合常理。秦广王想不明白，其他八大阎君同样也想不明白。虽说在准圣之前，修为并不代表实力的绝对划分，太乙散仙之中也有天赋超绝，足以和大罗金仙抗衡的强横存在。可孙悟空之前发出的攻击，已经明显超出了大罗金仙的极限，那可是准圣境界才能发出的恐怖攻击啊！这妖猴。真的只是个太乙散仙吗？唰，一道人影从天边半空之中驾云飞来，落在了秦广王等九大阎君身旁。正是之前察觉到不对，提前一步逃离的阎罗王。
。十殿阎罗之中，此刻只有他保持在巅峰状态，但脸色也和其他九大阎君一样，显得极为难看。阎罗王，你还在等什么？以那妖猴的修为，发出如此恐怖的攻击，现在肯定也跟我们一样油尽灯枯了。你还不去将他拿下？秦广王见阎罗王站在自己身旁，一声不吭，不见有丝毫的行动，顿时心中不由得一脑低吼了起来。不对，他还有余力。阎罗王摇了摇头。和秦广王等人不同，阎罗王从一开始就没小看过孙悟空。一个达到太乙散仙境界的强横妖仙，按道理说早已经脱离了正常的生死轮回，轮回生死簿上不应该还有关于他的记载才对，怎么会被下令去勾魂呢？这其中肯定有问题，不可能，那种程度的攻击便是大罗金仙都要脱离，更何况他才是个太乙散仙。阎罗王，你是不是和这妖猴之间有什么猫腻？为何一直畏缩不前？秦广王，注意你的言辞，本王行的端坐的正，岂是你可随便污蔑的？秦广王的话让阎罗王一阵恼怒，眼中闪过了一道寒光，冷冷的逼视着秦广王，看得秦广王心中一寒。阎罗王，你想干什么？阎罗王并未回话，只是冷哼了一声。他一向和秦广王不太对付，只是碍于同为十殿阎罗，所以才诸多忍让。但这厮竟敢如此污蔑于他，简直是欺人太甚。阎罗王眼中寒光爆闪，心思电转，是不是该趁着这个机会把秦广王给收拾了？可是其他七殿阎君都在场，他要是对秦广王出手的话，证人太多了。总不能将其他七殿阎君全都给干掉吧？他想干什么？当然是干掉你了。只不过这里人太多了一些，他不敢下手而已。冷笑声响起，阎罗王正在纠结是否要出手，孙悟空已经拖着如意银箍棒，从凹陷的深坑之中一步一步的向着残破的王死城走了上来，浑身上下杀气缭绕，哪里有半点的虚弱模样？十殿阎罗，包括阎罗王在内，尽皆变色，牛头马面，黑白无常等鬼族就更不用说了，吓得脸色煞白，大气都不敢喘一下。这位上仙，先前之事都是误会。我等只是按照轮回生死簿的记载行事，并非有意和上仙作对，还请上仙暂息雷霆之怒，待我等查证一番情况再做计较。上仙意下如何？眼睛转了转，阎罗王脸上堆起了笑容，向着孙悟空迎了上去，很是谦卑的拱了拱手，一点冥界阎君的架子都没有。对对，都是误会，一场误会。上仙还请息怒，我等马上查看生死簿，一定给上仙一个满意的交代。都市王、轮转王、楚江王等地府阎君也连忙出声附和了起来。这孙悟空实在是太变态了。身为太乙散仙，竟然能打出准圣级别的攻击来，而且现在看起来神元气足，好像根本就没有什么损耗一般，太他妈变态了！在这样一个煞星面前，还是认怂的好。这是几大阎君此刻心中共同的想法，除了秦广王。秦广王的脸色此刻有些阴晴不定，一阵红一阵白的。之前嘲讽激怒孙悟空的是他，其他几殿阎君可以向孙悟空卑躬屈膝的讨好，他却拉不下这个脸面来，前居后宫，这是最让人看不起的。秦广王，秦广王。泰山王的招呼声将秦广王从纠结之中唤醒了过来，快把轮回生死簿给拿出来啊！上仙要查看，轮回生死簿乃是上品先天灵宝，和春秋判官比合并，可达到极品先天灵宝的层次。平日里由十殿阎罗轮流保管，每十年一轮换，现在正好轮到秦广王保管。轮回生死簿在本王殿中，待本王回去取来。上仙稍后片刻，秦广王从地上站了起来，身子虽然还有些发软，但好歹恢复了一些气力，目光偷瞄了孙悟空一眼，见其正面含杀气的盯着自己，心头不由得一寒。面子终究还是比不上性命重要。秦广王狠了狠心，一咬牙，脸上挤出了一丝笑容，向着孙悟空拱了拱手，转身向着自己的第一殿行去。孙悟空看着秦广王离去的背影，眼睛微微眯了起来。不知怎么的，他总觉得心下有些不安。不过也没太多想，在阎罗王等人的殷勤招呼下，在还算完好的大殿主位上坐了下来，等着秦广王取回轮回生死簿来查看。阴司十殿的第一殿中，秦广王走进了后厅之中，站在供奉阎罗天子的神像之前，面色狰狞，眉梢眼角不断的抽动着，耻辱，前所未有的耻辱。他可是十殿阎罗之首的秦广王啊！自执掌阴曹地府以来，何时受过如此大辱？便是西天佛界派来地府坐镇的地藏王菩萨，对他们十殿阎罗也向来是以礼相待。那地藏王菩萨可是准圣修为，这孙悟空才不过区区一太乙散仙，凭什么敢如此的嚣张？越想越觉得心中不忿。秦广王看着阎罗天子的神像，脸色越发的狰狞可怖，一个疯狂的念头在其心中升腾了起来。下一刻，其手掌之上亮起了黑光。数道法诀打在了阎罗天子的神像之上，神像之上出现了一个法阵，显现出了一个隐藏的空间，轮回生死簿从其中缓缓漂浮了出来。妖猴，你欺我如我，本王就让你永生永世困在这幽冥界之中，日夜受幽冥鬼气侵蚀，看你能坚持多久。眼中闪过一道厉色，秦广王从怀里掏出了一支两尺多长的巨大毛笔，笔身之上大道符文缭绕，符一出现便和轮回生死簿产生了共鸣，这是春秋判官笔。秦广王之前一赶到森罗殿，就发现了倒霉的左判官的残破尸身。悄悄将春秋判官笔从其尸身之上摄取到了怀中，现在可以派上用场了。天地人三书之中的人书，又名明书，由轮回生死簿和春秋判官笔组成，记载控制着三界地仙以下众生的生死轮回。但其还有一个最大的作用，那就是幽冥界的镇界之宝，控制着阳间界和幽冥界的关联通道。
，秦广王现在要做的就是将两界通道彻底封闭，有进无出。嗡、哦，春秋判官笔之上发出了一道黑白相间的光束，射在了轮回生死簿上，顿时整个轮回生死簿光芒大盛，然后猛然扩散开来，在几个呼吸的时间之内，就波及了整个幽冥界。幽冥界和阳间界的两界壁垒之上，出现了一个个密密麻麻的道纹，顷刻之间连成了一片，彻底将两界分隔了开来。轰隆隆，幽冥界的天空之中响起了一阵诡异的轰鸣之声。身在破败的森罗殿上的九大炎君脸色齐齐一变，骇然抬头看向了上方的天空。神雷轰鸣，两界封困，不好！秦广王那混蛋！阎罗王猛地站了起来，冲向了左判官的尸身，查探了一番之后，脸色更加的难看。果然，春秋判官笔不见了。出什么事了？孙悟空也皱起了眉头。幽冥界的异常波动，他也感应到了，却不明白到底是什么。秦广王动用了春秋判官笔和轮回生死簿，整个幽冥界和阳间界的所有两界通道都被封闭了，现在只能进不能出。阎罗王苦笑了起来，其他几大阎君的脸色也不太好看，只能进不能出，什么意思？你给俺老孙解释清楚！孙悟空一下子就炸毛了，猛地跳起来，窜到阎罗王跟前，一把揪住了阎罗王的衣领，恶狠狠地逼视着他，说：“上仙，封闭两界通道的是秦广王，你把火气发在本王身上也是无用啊！”阎罗王惨笑告饶道：“还请上仙息怒，放开本王，听本王慢慢解释。”好，俺老孙给你解释的机会，不过你最好给俺老孙一个满意的答案，否则。别怪俺老孙拆了你的阴曹地府！孙悟空冷哼了一声，余怒未尽的放开了手，转身走到缺了一条腿的树岸旁坐了上去，一条腿往上一搭，冷冷的扫了九大阎君一眼，等着他们的解释。阎罗王松了口气，擦了擦额头的汗珠，和几大阎君对视了几眼之后，苦笑着摇了摇头道：“不知上仙是否听说过轮回生死簿和春秋判官笔？天地人三叔之一的人书，俺老孙自然听过。两者结合为极品先天灵宝，分开各为上品先天灵宝。轮回生死簿掌控世间所有未达地仙禁之生灵的生死轮回。”春秋判官比可更改轮回生死簿，也是件强横的神兵。可俺老孙早已度过三大灾，成就仙体，理当不受你阴曹地府管辖。轮回生死簿上为何还会有俺老孙的名号？你等为何派这俩鬼差去勾俺老孙魂魄？孙悟空抬了抬眼道：“有关天地人三叔和三界内其他的法宝情况，邪月三星洞的藏书阁古籍之中记载的很清楚。以前他也没有细想，现在却觉得这个中情况很是古怪。”上仙博闻广识，本王佩服。阎罗王眼中闪过了一抹惊异之色。孙悟空竟然对轮回生死簿和春秋判官笔的了解如此之深，原本阎罗王还想找个借口忽悠一下孙悟空，先将其给稳住的。可现在看来，谎话估摸着刚出口就会被揭穿，到时候这猴子发起飙来，在场众人怕是没一个能拦得住他的。叹了口气，阎罗王还是实话实说了。不过上仙恐怕不知道，这人书作为我幽冥界的镇界之宝，并不仅仅是先天灵宝这么简单的。孙悟空眼睛猛然一缩，神色凝重了起来，并未打断阎罗王的话，点头示意其继续。人书本就是和幽冥界一起诞生的，轮回生死簿和春秋判官笔合并在一起，可掌控整个幽冥界和阳间界的两界屏障。刚才的波动就是两界屏障封印大阵启动，从幽冥界前往人间界的两界通道全都被封闭的征兆。孙悟空眼中闪过了一道寒光，拳头骤然捏紧。你的意思是，俺老孙回不去了？不只是上仙，现在这幽冥界中没有任何人可以穿越两界屏障前往阳间界，勾魂使者们不能，本王和诸位王兄也不能，只有阳间界的魂魄进入幽冥界不受限制。这就是本王说的，有进无出。阎罗王的话音顿住了，口中只剩下叹息之声。其他几大阎君也是一样，满脸的苦笑。有进无出，孙悟空眼角抽动了一下。照阎罗王你所说，春秋判官笔和轮回生死簿可以掌控两界屏障，那只要拿到这两件灵宝，是不是就可以解开封禁了？阎罗王和几大阎君对视了一样，尽皆摇头苦笑，看得孙悟空眼皮又是一跳。怎么不行？上仙，人书已经发动，不是那么简单就能解封的。嗯，孙悟空眉头一下竖了起来。阎罗王赶忙改口。也不是说全无办法，不过现在首先得将春秋判官笔和轮回生死簿给拿回来，否则那真是一点办法都没有了。那俺老孙就去将人书给拿回来。阎罗王话音还没落下，孙悟空的身影已经一闪消失不见，破败的大殿之中只留下了一声冷哼。阎罗王，你说秦广王会躲到哪儿去？眼看孙悟空已经没了踪影，便成王走到阎罗王身旁，一脸忧心忡忡地问道：“你说呢？这幽冥界之中还有什么地方是比那位大人的居所更加安全呢？”阎罗王苦笑着摇了摇头。怕是这幽冥界的乱子还远未结束啊！罢了罢了，这些已经不是我等能够控制的了，静观其变吧。是啊，也只能静观其变了。只是今日之事原本并不该出现的，委实奇怪。奇怪吗？或许这只是某些人的棋局而已。而我们都成了棋局之中的棋子啊！破败的王死成森罗殿上，九大阎君和右判官等阴司官吏全都若有所思的沉默了起来。或许他们真的只是沦为了一颗棋子吧。阴曹地府第一殿之中，刷。孙悟空的身影在后厅之中显现而出，这是秦广王的大殿后厅。孙悟空今生虽是首次踏足。
但前世可是来了不知道多少次，早就是熟门熟路，一点耽搁都没有，就追到了这里。可似乎还是晚了一步，后厅之中早已没了秦广王的身影。秦广王这厮跑的倒是挺快的。孙悟空眉头微微一蹙，他可是第一时间就追到这第一殿来了，没想到还是晚了一步，眼中金芒闪动，破虚神眼开启。孙悟空目光在后厅之中扫了一眼，猛地顿住，再次回到了后厅之中的阎罗天子神像之上，一丝冷厉的笑容在其嘴角浮现了出来。原来轮回生死簿是存放在这里的。孙悟空眼中的金光消失，但眼眸却变成了金色的，一道肉眼看不见的灰色线条从阎罗天子神像之上蔓延而出，向着后厅之外延伸而去。这是破虚神眼的追踪之能，但凡非同寻常的宝物，必有其独特的气息。这种气息寻常方式是无法追寻的，但破虚神眼却能清清楚楚的看到。秦广王带走轮回生死簿的时间并不长，轮回生死簿之上散发出来的独特气息还没有消散，孙悟空的破虚神眼能够追踪得到，当下也不做停留。身形一闪，运起缩地成寸之术，沿着看到的气息痕迹追了上去。幽冥界十八层地狱边界旁，地狱黄泉的河岸之边，矗立着一座庙宇，这是地藏王菩萨的地藏庙。此刻，地藏庙之中，除了地藏王菩萨和谛听之外，又来了一个不速之客——十殿阎罗之首的秦广王菩萨。那妖猴仗着神通大闹地府，毁了王死城，鬼族差力死伤不知反几，我唯恐其逃脱，不得已动用了春秋判官笔和轮回生死簿，封禁了前往人间界的所有通道。那妖猴逃不出去，肯定会来追我。还请菩萨施展神通，将其擒拿。秦广王此刻一脸恭敬的跪伏在地藏王菩萨面前，控诉着孙悟空的恶行，把自己给摘了个干干净净。秦广王，你说你动用了人书，封进了地府。地藏王菩萨抬起了头，瞅了秦广王一眼，眼中闪过了一道金芒，淡淡道：“人书事关整个幽冥界的稳固，姿势体大，你怎可如此大胆？菩萨，我也是为了擒住那妖猴，才出此下策，还请菩萨出手相助。”秦广王心中咯噔一下，硬着头皮说道，额头之上却是冒出了冷汗。难道地藏王菩萨已经知道事情始末了？真是这样吗？地藏王菩萨嘴角勾起了一抹古怪的笑意，看得秦广王一阵头皮发麻，却依然死咬着不松口。这地藏王菩萨本为西天佛界之人，因为发下了地狱不空、誓不成佛的宏愿，被玉皇大帝封为地藏王，坐镇这幽冥地府之中。现在地府有难，只要秦广王不松口，地藏王菩萨就绝不会看着孙悟空为难他。这一点，秦广王心里很清楚，要不然他也不会跑到地藏王菩萨这儿来避难。秦广王，给俺老孙滚出来！正打算再说服一下地藏王菩萨，却听猛的一声大喝，从庙门之外传了进来。秦广王当即就是猛然一个哆嗦，孙悟空追来了。该死的，这妖猴怎么知道他在这里的？来得这么快！菩萨，您看，我就说那妖猴绝对不会善罢甘休的，肯定会追上来的。您可以定要为我做主，不能让他在咱们幽冥地府耀武扬威、为所欲为啊！秦广王急了，再次向着地藏王菩萨拜了起来。也罢，本座就随你出去看看。孙悟空杵着如意银箍棒，站在翠云宫的宫门之前，看着紧闭的宫门，心情有些复杂。他和地藏王菩萨之间的交集不多，但这位地藏王菩萨绝对是佛门之中的一大强者，甚至可能比观世音菩萨还要强。前世孙悟空只有火眼金睛，没有破虚神眼，能力有限，看不破地藏王菩萨的真正修为。但连十殿阎罗都是太乙金仙级别，那地藏王菩萨怎么的也得是大罗金仙吧？甚至有可能是准圣。自从发现了秦广王等人的真实修为之后，孙悟空对前世种种就产生了怀疑，大闹地府。大闹天宫，被压五指山和后来的西行取经，现在看起来都好像是被安排好的一般。地府和天庭并没有想象中那么孱弱，真正的高手也没出来几个，他完全就是上演了一出闹剧而已。就比如这地藏王菩萨，如果前世自己大闹地府的时候他出了手，那结果肯定是截然不同的。吱呀！就在孙悟空心中百转千回之时，开门声响了起来，宫门缓缓打开，地藏王菩萨手持七宝锡杖，跨坐在一头形似狮子的独角兽身上走了出来，正是其坐骑谛听，而秦广王正跟在谛听身后。秦广王终于赶出来了、啊，孙悟空冷笑了一声，目光如冷电般紧紧盯住了秦广王。怎么跑到地藏王菩萨这儿来找靠山？以为俺老孙就不敢拿你怎么样了是吗？妖猴，你别太嚣张了，在菩萨面前收起你的狂傲来。幽冥地府不是你能随便撒野的地方。有地藏王菩萨撑腰，秦广王说话都硬气了许多，从谛听身后走了出来，不过还是站在稍靠后的位置，色厉内荏的朝着孙悟空呼喝了起来：“是吗？”孙悟空眼中寒光一闪，身形一下子就动了。缩地成寸，向着秦广王冲了过去，手中如意银箍棒带起一道金色火光，向着秦广王当头砸下。当！秦广王没想到孙悟空在地藏王菩萨面前竟然也敢说打就打，当下慌忙抽出严军佩剑，挡向了如意银箍棒。只觉得一股沛然大力，如同泰山压顶一般压来，一声金铁交鸣的爆响声中，秦广王一声闷哼，被打得单膝跪在了地上。这妖猴好大的力气，果然厉害！秦广王心下大惊，他的修为比孙悟空高一层，但力量比拼却是稳落下风。再加上先前孙悟空那惊天一击的威势，秦广王心中已然战意全消，惊慌的看向了身旁的地藏王菩萨：“菩萨救命！佛祖都救不了你！”孙悟空一声暴喝。
如意银箍棒一抡，一个下挑上撩，骤然变相的巨大力道让秦广王身形巨震，手中的严军佩剑拿捏不住，被打得飞了出去。紧跟着又是一个横扫，秦广王也被打得飞了出去，狠狠的撞在了翠云宫的宫墙之上。整个宫墙之上显现出了佛门符印，将秦广王的身躯给接了下来，墙壁却没有丝毫的破损。菩萨，一丝鲜血顺着秦广王的嘴角流了下来。孙悟空的如意银箍棒可不是这么好挨的，要不是秦广王修为高法力深厚，换成一般的鬼将这一下就得要了性命。即便如此，他也还是受了伤，向着地藏王菩萨大喊了起来：“菩萨，您就这么眼睁睁的看着这泼猴撒野吗？”从孙悟空动手到秦广王被击飞，地藏王菩萨的目光一直都锁定在孙悟空的身上，但却依旧端坐在通灵神兽谛听的身上，一点出手的意思都没有。秦广王急了：“地藏王菩萨不出手的话，凭他是打不过孙悟空的。这妖猴就是个变态。”对于地藏王菩萨的袖手旁观，孙悟空也有些意外。原本他已经做好了随时应对地藏王菩萨攻击的准备，没想到对方却是一点出手的势头都没有，委实有些奇怪。奇怪归奇怪，孙悟空可没有丝毫的停手。地藏王菩萨不出手正好，孙悟空现在可没有把握能够对付得了这佛门四大菩萨之中最强的一位，最好他就一直不出手作弊上官。秦广王，你这狡诈小人，俺老孙今天绝不饶你！爆裂的太阳真火从孙悟空体内汹涌而出。整个如意银箍棒都缭绕起了一层熊熊燃烧的火焰外壳，一晃化为了七十二道棒影，铺天盖地的向着秦广王打了上去。破天七十二棍，时空都仿若被这漫天的棒影给锁定一般。身处其中的秦广王只觉得无边的压力向着他汹涌而来，还没被打中，全身骨骼就已经在浩大的威压之下嘎吱作响了起来。轮回生死簿，地藏王菩萨还是没什么举动，秦广王不敢再藏拙了，催动法诀召唤出了轮回生死簿，挥动春秋判官笔在其上勾画了起来。化为一道道的道纹，扩散成了一个圆形护照，挡在了身前。轰轰轰轰，漫天的棒影击打在了护照之上，响起了一阵闷雷般的轰鸣声。轮回生死簿不停的颤抖着，秦广王的脸色更是憋得通红，不亲身经历，谁也想不到孙悟空的攻击是这般的狂暴。即便是有轮回生死簿和春秋判官笔进行防御，也依然抵挡的极为吃力。若是没有这极品先天灵宝护身的话，恐怕他早就被打成碎末了。竟然挡住了，不愧是极品先天灵宝，防御能力果然强悍。一番轰击之后。烟尘消散，孙悟空看着并未受什么伤的秦广王，有些诧异，但旋即更加强烈的战意涌上了心头。俺老孙就不信了，你能用这地书一直这么挡下去？再来，破天七十二棍，漫天的棒影再次展开。秦广王脸都绿了，身为十殿阎罗，都可以催动轮回生死簿和春秋判官笔，可这人书的真正主人并不是他们，而是自封于地狱皇权深处参悟天道的阎罗天子。他们十殿阎罗只不过是得到了阎罗天子的授权，所以才能部分催动人书。人书真正的威力，他们根本就发挥不出来。这样的情况下，想挡住孙悟空这般无休止的狂猛进攻，简直是痴人说梦。硬着头皮催动轮回生死簿和春秋判官笔，再次释放护照，挡住棒影的轰击。豆大的汗珠不断从秦广王额头冒出，顺着脸颊滴落下来。同时催动人书这两件灵宝所需要耗损的法力太大了，尤其秦广王还只是借用，损耗更大，他真是快支撑不住了。棒影消散，护照也一同消散。秦广王直接扑通一声瘫软在了地上。轮回生死簿和春秋判官笔失去了法力支持，也向着其手中落去。但孙悟空的动作比秦广王更快，直接一个缩地成寸赶上，伸手将轮回生死簿和春秋判官笔给抓在了手中。秦广王，这不是你自己的法宝，你又能借用几成威力？可笑！孙悟空抓着轮回生死簿和春秋判官笔，神念向着其中逼了进去，想要将其强行收服，那为己有。结果一股极为强大的反震之力却从两件法宝之上涌出，差点将孙悟空的手掌给崩开。哈哈，妖猴，别白费力气了，这是帝君的本命法宝，没有帝君的允许。你就是抢到了也用不了，嗨嗨嗨嗨！看到孙悟空脸上的诧异、震惊之色，秦广王得意的大笑了起来，结果一阵气息不稳，剧烈的咳嗽了起来。帝君，是指阎罗天子吗？孙悟空眉头一挑，点了点头，他是个人物，只可惜一直无缘得见。这人书既然是他的法宝，那俺老孙自然不会染指。顿了顿，孙悟空看着秦广王，嘴角勾起了一抹狰狞的冷笑。秦广王，俺老孙是没办法催动这人书，但这阴曹地府之中，可不是只有你一个阎王。多你一人不多，少你一人不少，所以你给俺老孙去死吧！话还没说完，孙悟空手中的如意银箍棒已经向着秦广王当头打了下去。这要是打中了，秦广王的脑袋估计会跟个烂西瓜一般红的白的，溅的到处都是。菩萨救我！此刻的秦广王已经油尽灯枯，哪里还躲得开这一棒？眼看就要毙命棒下，吓得闭上眼睛惨叫了起来。当，一声脆响，想象中的剧痛并未来临。秦广王睁眼一看，顿时喜上眉梢。菩萨，您总算是出手了。挡住孙悟空的正是地藏王菩萨，七宝西杖稳稳地架住了如意银箍棒，目光淡淡的扫了秦广王一眼，轻声道：“秦广王，你进去躲躲，这里本座来应付。”菩萨，这妖猴胆大包天，您可不能轻饶了他，一定要将他本座说了，这里我来应付。秦广王，你是在叫本座做事吗？
。秦广王的话还没说完，就被地藏王菩萨毫不客气的打断了，顿时心下一寒，把剩下的话乖乖咽回了肚子里，强撑着爬了起来，以最快的速度躲进了翠云宫之中。地藏王，你真要插一手吗？你可知这秦广王都干了什么？孙悟空的眼睛眯了起来。说实话，他现在还不想和地藏王菩萨交手，但这并不代表他怕了对方。阿弥陀佛！地藏王菩萨口宣了一声佛号，秦广王纵然有千般不是，终归是这地府严君。本座受封坐镇这幽冥地府，便不能眼看着他被人屠戮。孙悟空，你的目的已然达到，何必要多造杀孽，返回王死城去吧？地藏王菩萨脸上的神情一片淡然，手中的七宝锡杖之上猛然绽放出一片佛光，将孙悟空逼退出去数丈。七宝锡杖一收，一脸的宝香庄严。即坐骑通灵神兽谛听来到身旁，伏低身子，向着孙悟空低吼了两声：“你认识俺老孙？”“是了，早就听说地藏王菩萨坐下谛听神兽，可听世间万物，尤善探听人心。今日一见，果然不凡。”孙悟空目光在身手谛听身上扫了一眼，嘲讽一笑：“可惜啊，身为神兽之尊，却是卑躬屈膝，受人驱使，真给神兽丢脸。”“好！”孙悟空的这番嘲讽戳中了神兽谛听的痛脚，其向着孙悟空恼怒的大吼了起来，独角之上凝聚出了一团电光。大有出手教训孙悟空的意图，只是地藏王菩萨不发话，他也不敢妄动。地藏王，俺老孙知道你是佛门四大菩萨之首，法力无边，可你如此的袒护秦广王这个卑鄙小人，不觉得有损佛门威名吗？孙悟空早已经用破虚神眼查探过地藏王菩萨的修为，毫无疑问的准圣境界，以他现在的实力，估计很难在其手中讨得了好。可就这么放过秦广王的话，又实在有些不甘心，眼睛转了转，决定击一击地藏王菩萨。只不过。孙悟空太小看佛门中人的厚脸皮程度了，尤其是佛陀、菩萨这类的，那脸皮已经不能用厚来形容了，人家根本就无所谓，丝毫没有把孙悟空的激将之话放在心上，依旧杵着七宝锡杖，手持佛里口念佛号，目光平和的注视着孙悟空，就好像孙悟空刚才什么话都没说一般。俺老孙真是气糊涂了，竟然跟这些个佛门秃驴讲理。孙悟空一阵气急，深吸了两口气，硬生生的将怒气给咽了下去。现在不是跟地藏王菩萨这样的强者硬刚的时候，这秦广王的性命暂且搁下，日后再找其算账吧。看来今天地藏王你是非要袒护那秦广王了，好，好的很，俺老孙今天就暂且饶他一命，让他好好记着，这事儿没完。扔下一句狠话，孙悟空转身想要离开，却觉得心头还是有些憋闷，堵得慌，真就这么算了吗？未免太便宜那秦广王，也太灭自己威风了。一咬牙，一股力气从心底猛地涌了上来，孙悟空双手握紧如意银箍棒，双腿在地面上猛地一跺，冲天而起数丈，一股恢宏的狂傲之气从其身上轰然散发开来。太阳真火汹涌而出，缭绕在如意银箍棒之上，双目圆睁，大喝了起来：“地藏王，你是非不分，偏袒秦广王这卑鄙小人！俺老孙看不起你，吃俺老孙一棒！”呀呵，破天至三十六棍，三十六道棒影显化而出，呈三十六方位向着地藏王菩萨打了下来。棒影的数量虽然比之前的七十二棍少，但威力却何止提升了一倍。摩尼如意珠，去！地藏王菩萨脸色变得凝重了起来，手掌一翻，一颗宝珠出现在了掌心之中。念了句佛咒之后，向着空中一抛，顿时化为一片佛光屏障，将其笼罩在了其中。三十六道棒影轰击在佛光之上，打得轰隆作响，整个地面都随之震动了起来。我佛慈悲，普度众生。大须弥掌！眼见摩尼如意珠所化的佛光屏障，竟然也没办法完全挡住孙悟空这破天三十六棍的狂暴力量。地藏王菩萨眼中闪过了一抹震惊之色，终于有了动作。念了一句佛号之后，伸出了右手的手掌，看似轻飘飘的，向着佛光屏障印了上去。手掌抚一接触佛光屏障。原本只是被动防御的佛光屏障之上，陡然冒出了一个个金色的佛掌印，向着棍影打去。比之前更加剧烈的报名声响起，原本被打得不断颤抖的佛光屏障重新稳定了下来，棒影开始一道道消失。准圣级别的强者果然厉害，俺老孙现在干不过他。撤！破天三十六棍已经是孙悟空现在能够发出的最强绝招了。虽说还有神通未曾使出，可地藏王菩萨同样也未尽全力。孙悟空对自己和对方之间的实力差距已经心中有数，心中的一口恶气也算是出了。当下将如意银箍棒一收，转身架起筋斗云，向着王死城飞去。也不知道是不是因为之前他硬顶着混沌阴雷的轰击，导致身体有了免疫能力，天空之上的混沌阴雷竟对他没了丝毫的反应，任由他贴着云层疾飞而去，眨眼没了踪影。棒影消散，佛光佛手印也随着消散。地藏王菩萨长长的出了口气，目光看向了自己脚下，原本坚实的地面已经出现了道道裂纹，如同蛛网一般。这还是他的脚下，没有被佛光笼罩的地方，地皮都被刮起了数尺，沟壑纵横，看上去真有一种触目惊心的感觉。太乙散仙之境就有如此的战力，这个小师弟还真是让人颇多惊喜啊！师傅，您这次可算是收了一个称心的传人了。一丝轻叹声从地藏王菩萨口中响起，旋即湮灭，转身招呼了神兽谛听一声，走进了翠云宫中。宫门随之关紧，黄泉河畔再度恢复了平静，只剩下布满了巨大沟壑和裂纹的地面，在诉说着这里之前发生的一切。王死城中，啪！最后一块砖石落下，嵌入地面。阎罗王长出了一口气。
，看着原本位于高坡之上的王死城，现在变成了在盆地之中，不由得苦笑着摇了摇头。他们这些个严军可以用法力建造殿宇，恢复城池，但却没办法无中生有的将已经消失的山石给创造出来。这便是痕迹，不是仙神便可以抹平的痕迹。唰，一朵祥云从天边飞来，瞬间就来到了王死城的上空。孙悟空的身形从祥云之上直接一个纵身跳了下来。阎罗王，俺老孙把人数带回来了，这么快、啊？阎罗王和其他几大严军脸上全都露出了讶异之色。孙悟空竟然这么快就把人叔给夺回来了，那秦广王呢？难不成被孙悟空给上仙？秦广王他走上前，向着孙悟空见了礼。阎罗王忍不住开口问道：“那家伙躲到了地藏王菩萨那儿，俺老孙揍了他一顿，把人叔给抢过来了。”孙悟空说着，把轮回生死簿和春秋判官笔拿了出来。来吧，这法宝只有你们几大阎君能够驱使，赶紧解除和阳间界之间的封印。揍了一顿，把人叔给抢了。一众阎君面面相觑。孙悟空这话说的轻巧。那可是在地藏王菩萨面前动手啊！难道地藏王菩萨就这么眼睁睁的看着不成？怎么，有什么问题吗？见一众阎君不接话，孙悟空眉头一皱，有些不悦的瞪起了眼。没问题，没问题。众阎君赶忙摆手。阎罗王小心的看了孙悟空一眼后，小声问道：“上仙，那秦广王他最后怎么样了？”“最后吗？”孙悟空翻了翻眼皮，将轮回生死簿和春秋判官笔向着阎罗王一扔，转身向着已经修复好的森罗殿走去。被地藏王给救了，那老和尚实力很强。俺老孙跟他交手了两招，没获胜的把握，暂时就先留那秦广王一命吧。孙悟空说的是轻描淡写，阎罗王等人却是听得冷汗涔涔。幽冥地府之中，自阎罗天子自封闭死关之后，最强者就是地藏王菩萨了。没见其坐镇地狱皇权之旁，阿修罗族轻易都不敢现身吗？孙悟空既然说跟地藏王菩萨过了两招，还只是没获胜把握，尼玛，这猴子到底有多强？太他妈变态了吧！快跟上，跟上，能跟地藏王菩萨过招的变态。可不是他们这几大阎君能够对付的。阎罗王给都市王、变成王等几大阎君使了个眼色，赶忙跟了上去。你们这间房子的速度够快的啊！进了森罗殿之中，孙悟空看着和之前一般无二的森罗大殿，赞赏的点了点头。阎罗王等人却是一个个抬手擦汗。这森罗殿是阴曹地府的招牌，他们当然得尽快修复了。只希望这位也别在一时兴起，又将这大殿给拆了。行了，赶紧动手解除两界封印吧！毫不客气的坐到了大殿正中的主位上。孙悟空向着阎罗王几人吩咐道。却见几人一脸的为难之色，不由得脸色一沉。怎么，好好说不行，要俺老孙用棒子请你们是吧？上仙误会了，我们不是不想解开封印，是无能为力啊！一众阎君心下一颤，赶忙告饶。无能为力，孙悟空一下子就从位子上跳了起来，蹦到了案桌之上，一伸手抓住了阎罗王的衣领，拖到面前，龇着牙恶狠狠地逼问道：“阎罗王，之前你可不是这么跟俺老孙说的？你是在耍俺老孙吗？”上仙息怒，且听小王解释。阎罗王赶忙陪笑脸。咽了咽口水，告饶道：“行，俺老孙给你机会解释。不过，你要是说不出个让俺老孙信服的理由的话，哼哼，可别怪俺老孙心狠手辣。元旦快乐，祝大家二零一八心想事成，万事如意。”上仙有所不知，这人数一旦启动，虽能取消其威能，但三百年之内，两界封印都只会慢慢消失。你的意思是，百年之内，俺老孙都出不去了？孙悟空瞪起了眼睛，开什么玩笑？果山现在正是发展的关键时候，他虽然没怎么管事。但却是整个果山的主心骨，一下子消失三百年，那还不乱套了？还有那傲天魔帝穆沉轩，还在果山地底深处等着他去解救呢，哪能在这幽冥地府待上三百年？阎罗王，你让俺老孙夺回人书来，结果是三百年之内无法回返阳间界，你是在拿俺老孙当傻子耍着玩吗？真以为有地藏那老和尚坐镇，俺老孙就不敢拆了你这阴曹地府不成？孙悟空这一怒，一掌拍在了案桌之上，刚刚恢复好的案桌立刻被拍得粉碎，巨大的裂纹向着四面蔓延而去。森罗殿的墙壁再次变得如同蛛网一般，裂痕遍布。下一刻，哗啦啦倒塌了一大半。阎罗王等九殿阎君都快哭了，这可是他们耗费了不少法力，刚刚修复好的森罗大殿啊，又给毁了。上仙，小王这话还没说完，其实还是有一条通道可以返回阳间界的。眼瞅着孙悟空又有爆发迹象，阎罗王赶忙说道。顿了顿后，又加了一句：“不过这条路并不好走，很是危险，一不小心就会陨落其中，万劫不复。”行了，别废话了，直接点说，到底是什么样的路？俺老孙要怎么走？孙悟空有些不耐烦地打断了阎罗王的话：“果山还有一大堆事等着他呢，他可没有闲工夫在这待三百年。不管是多危险的路，只要能返回阳间界，他都要闯上一闯。需要经由黄泉路到奈何桥，进六道轮回通道的阿修罗道，进入地狱黄泉最深处，那里有一个两界节点是不受人书控制的。现在也只有从那里能够返回阳间界。不过，不过什么？不过六道轮回通道可不是什么人都能够踏足的。魂魄之身进入其中，就会被立刻转生轮回。”便是像上仙这等肉身俱在者进入，也很难说能不能抵挡住六道轮回之力。若是抵挡不住，肉身便会湮灭，魂魄被六道轮回之力拉入轮回转生之中，一身修为尽废。上仙可要考虑清楚了。六道轮回之力吗？孙悟空皱起了眉头
，这种力量他从来没接触过，也不知道以他现在的肉身强度能不能抵挡得住。不过无论如何，他都要去闯上一闯的。孙悟空态度坚决，阎罗王等人也就不再多劝。九大阎君一起施法，催动轮回生死簿和春秋判官笔，解除了对两界屏障的封印。不过就像阎罗王说的那样，两界通道要想彻底恢复，足足要等上三百年，还早着呢。当然，孙悟空可没忘了他此行的目的。让阎罗王从轮回生死簿之上查找出了有关他的记录。果山天产石猴，该寿三百四十二岁，善终。果然有上仙的记录，奇怪啊！阎罗王皱起了眉头。孙悟空都已经达到太乙散仙境界了，早已经度过了三大天灾。按道理说，其名号应该从轮回生死簿之上消失才对，怎么还会有姓名记录？委实奇怪，除非是有人刻意将其留下的。阎罗王心中猛然闪过这样一个念头，和其他几大阎君对视了一眼。很显然，他们也想到了这一层，只是谁也没有开口。地府之中能够动用春秋判官笔更改轮回生死簿的，只有他们十殿阎罗和左右判官，其他人必须得到他们的授权才能催动得了。从之前的情况来看，秦广王并不认识孙悟空，否则的话，这么一只变态的妖猴，他也不会去招惹。其他阎君也不像是动手之人，那就只剩下已经成了一团肉饼、魂飞魄散的左判官了。当然，以左判官的身份地位，犯不着跟孙悟空作对，其身后肯定还有人，只是到底是什么人，阎罗王等几大阎君就不敢随意猜测了。能够绕过他们，驱使左判官。这幕后之人的身份、地位、实力、背景都肯定极为强大，就算是知道了，他们恐怕也没办法做什么，反而会让自己陷入麻烦之中。既然如此，又何必去深究呢？让阎罗王给自己授权，孙悟空暂时拥有了催动春秋判官笔和轮回生死簿的能力，当下将自己的姓名从轮回生死簿上给画除了，然后继续翻看起来。原本孙悟空想像前世那般将所有猴鼠全都给画掉，但想了想之后又放弃了。前世因为他的那种行为，山猴之中多有不老者，非但没给猴族带来什么好处，反而引来了人族和其他种族的追杀。都以为吃了猴脑就能长生，而且一直以来的所见所闻也告诉孙悟空，太过安逸的生活对一个族群的发展并没有什么好处。若是知道不用修炼就可长生不老，那还指不定有多少猴族从此不再努力停滞不前呢。再说了，这轮回生死簿上只记载地仙境界以下的三界生灵，达到地仙境之后，冥会自然会从上面消失。像孙悟空这样的只是个例，所以根本就犯不着去勾画其他的名号。这般一想，孙悟空就放弃了篡改轮回生死簿的想法。只是仔仔细细的将果山所属妖族全都看了一遍，确认再没有第二人像他这般超过了地仙境冥会，还未消除之后，点了点头，将轮回生死簿和春秋判官笔交回了阎罗王手中。阎罗王，诸位阎君，此番在地府多有叨扰，俺老孙这就走了。是非曲直，你们心中自然有数，俺老孙也不费那口舌。这件事的始末到底为何？总有一天，俺老孙会弄清楚的。到时候若是被俺发现谁牵扯其中，那就别怪俺老孙下手无情了。还有，告诉那秦广王，这笔账俺老孙记下了。他日再跟他好好清算。顿了顿后，孙悟空扔下几句话，一个筋斗跳上了半空之中，骤然远去，很快没了踪影。阎罗王，这事儿该如何处理？我等是否要向天庭巨石以奏？眼看着孙悟空驾云而去，一众阎君看着再次变成断壁残垣的森罗殿，面面相觑。沉默了一会儿后，转轮王走到阎罗王身旁，皱眉出声问道：“当然要巨石以报。”阎罗王看了转轮王一眼，又看看其他几大阎君，眼中金芒一闪，道：“纸包不住火，这事儿瞒不住，也没必要瞒。”更何况，就算是我等不说，秦广王难道就不会向天庭禀报了吗？从他嘴里说出来的话，还不知道变成什么样，说不定会将多少的脏水泼在我等身上。阎罗王兄所言极是，极是。没错，就这么办。我等立刻联名上书上奏天庭，此事闹得这般不可开交，秦广王要负很大的责任。几大阎君一听，心下凛然，能够坐到地府阎君位子上的都没有傻子，当然知道这一先一后的差别有多大。当下没有丝毫的犹豫，立刻商量起了向天庭禀报的奏表来。同一时刻，地藏王菩萨的翠云宫中，秦广王已经抢先一步拟好了奏表，递到了地藏王菩萨面前。菩萨，那妖猴孙悟空大闹地府，追杀本王，夺走人书，又对菩萨不禁悍然出手，实在罪大恶极。本王拟了一份奏表，这便上奏天庭，奏请玉帝降旨，派天兵天将将其擒拿。菩萨，您以为如何？地藏王菩萨眼光在秦广王所拟奏表之上瞟了一眼，心下冷笑。这秦广王果然将所有的罪责都推到了孙悟空和其他九殿阎君的身上，在奏章之中将自己描述的大而无畏，不惧强恶。简直就是地府阎君的表率，当然了，也将他地藏王菩萨给一并带入了其中，大大夸赞了一番。这家伙倒是够狡猾的。既然是实情，那你便据实以报吧，不必询问本座。本座的职责是镇守这地狱黄泉和无边血海，只要幽冥青泰，其他的事情本座不想过问。淡淡的回了一句，地藏王菩萨闭上了眼睛，默默念诵佛经，又开始了打坐。秦广王原本是想请地藏王菩萨一同署名上报的，这下碰了个不软不硬的钉子，只能作罢。看地藏王菩萨的样子，已经是下了逐客令了，便离开了翠云宫，小心的返回了第一殿。两界屏障封印已经解开了，看来阎罗王他们真的向那妖猴妥协了。
，身为地府阎君，对整个幽冥界的情况自然是有所感应的。秦广王叫来手下的鬼差，了解了一下情况之后，当下毫不耽搁的点燃了第一殿正殿之中的戒烟神台，丝丝袅袅的灰色戒烟从神台之上升起，越过空间，穿越两界屏障，向着天界飘去。其实阎罗王并未向孙悟空完全吐露实情，人书一经发动，的确是会封锁幽冥界和阳间界的两界屏障，即便解除，也需要三百年的时间才会恢复。可他们十殿阎罗还有一种方法可以离开幽冥界，直达天庭，便是通过十殿阎罗各自殿宇之中的戒烟神台。戒烟神台释放出的戒烟可无视三界屏障，直达天界。天庭收到之后，只需开放天门，十殿阎罗便由地府直升天庭了。戒烟渐渐的稳固了下来，很快的，天庭有了回应。戒烟之上出现了一个漩涡，秦广王心下一喜，连忙揣着奏表，迈步走入了其中。而另一面，在阎罗王的第五殿之中，阎罗王也同样点燃了戒烟神台之中的戒烟，和天庭沟通，打开了天门。阎罗王，这次就辛苦王兄在玉帝陛下面前禀报实情了。是啊，辛苦王兄了。都市王、变成王等几大阎君向着阎罗王拱手送行。地府遭此大变，很多事情需要他们处理。十殿阎罗不能都去天庭禀报，只能全权委托给阎罗王。诸位放心，本王一定不负所托。不好，第一殿有戒烟升起，秦广王已经去了天庭了。阎罗王正向着几大阎君拱手道别，忽的面色猛然一变，一声惊呼，也来不及多说什么了，一个大步跨入了戒烟漩涡之中，向着天庭赶去。戒烟所连接的是天庭九重天东天门之处的三界通道，这是天庭和幽冥界、人间界的专属通道，一般情况下不动用，只在紧急情况下才会开启，而且通常都是收到幽冥界或是人间界的请示之后，由天庭准许开通的。十殿阎罗每百年会上天庭述职，汇报幽冥界的情况，但都是经由两界通道先到人间界，然后再腾云上天，由南天门进入天庭。像这样点燃戒烟神台的戒烟，请求开放三界通道的情况极其少见。阎罗王，怎么你也来了？刚才秦广王才从里面出来，一脸急匆匆的样子，莫非是地府出什么大事了？东天门持国天王魔里兽看着阎罗王从三界通道之中急匆匆的跳出来，一脸好奇的迎了上去，询问道：“持国天王有礼了，你说刚才秦广王出来了？没错啊，就在刚才，本将原本还想和他打个招呼的，谁知他只是远远的拱了拱手，就驾云飞走了。嗯，好像是往凌霄宝殿的方向飞去了，应该是有什么事情要向玉帝陛下禀奏吧？哎，阎罗王，你去哪儿啊？”持国天王魔里兽的话还没说完，阎罗王已经像被烧着了尾巴一样架起了阴云。火急火燎的向着凌霄宝殿飞去，很快不见了踪影。奇怪，这地府阎君今儿个是怎么了？一个个都跟火烧眉毛似的，该不会地府真出什么大乱子了吧？魔里兽有些奇怪的摸着下巴想了想，还是想不出有地藏王菩萨坐镇的地府会出什么大乱子，旋即摇了摇头，将这事儿抛到了一边。今天轮到他当值东天门，还是干好自己的差事算了。闲事莫理。陛下，那妖猴仗着神通大闹我地府，毁我森罗鬼殿，杀伤我鬼差，还从小王手中抢抢人书，恶行昭昭。天人共怒，还请陛下发下令旨，降下天兵将其擒拿，以正视听，以警效尤。阎罗王赶到凌霄宝殿的时候，秦广王已经将奏章呈上，控诉了一番孙悟空的暴行。严格来说，他说的这些也都是事实，只是却把事情的前因后果都给省略掉了。玉皇大帝听闻自然大怒，好个妖猴，竟敢仗神通祸害地府，着实可恶。秦广阎君且回，待朕下旨，调遣兵将前往收服。陛下，小王有表起奏。虽然已经晚了，阎罗王还是硬着头皮走进了大殿之中。将他的奏表呈给了玉皇大帝。阎罗王的奏表之中，话语就要温和的多，将事情的来龙去脉叙述了一番，没有像秦广王的奏表那般推卸责任，对孙悟空诸多贬斥。玉皇大帝看后，心下微微有些诧异，怎么两大阎君一前一后递上来的奏表会有这么大的差异呢？事情经过朕已清楚，两位阎君且回，待朕下旨，调遣兵将前往收服。玉皇大帝已经有了回复，阎罗王和秦广王也不好多说什么，行了一礼之后，退出了凌霄宝殿，彼此对视了一眼，同时冷哼了一声。阎罗王。陛下定会派遣天兵天将去捉拿那妖猴孙悟空，你跟他站在同一阵线，就不怕把自己给陷进去吗？秦广王，本王只是据实以报，何曾和那孙悟空同一阵线了？反倒是你，先是言语不当，将其激怒，差点毁了整个王死城，后来又擅自动用人书封印两界屏障，差点彻底激怒那孙悟空，毁了地府。真要是认真追究起来，恐怕你的罪责不比那妖猴孙悟空小吧？你，哼，我们走着瞧。阎罗王和秦广王一向不和，但碍于颜面表面上还算客气。从未像今日这般针锋相对。秦广王眼中寒光一闪，这下阎罗王算是彻底和他撕破脸皮了。走着瞧，本王绝不会让你好过的。还有那糟瘟的臭猴子，看着拂袖而去的秦广王，阎罗王的神色有些阴晴不定，最终还是咬牙捏紧了拳头。人生在世，总有做选择的时候，希望这次他没有看错人吧。凌霄宝殿之中，诸位爱卿对这事儿怎么看？那妖猴是何时生人？在何处得到？怎地就有了如此神通，竟能大闹地府？玉皇大帝这一问。众人全都懵了。这一世孙悟空出世的时候，可没有眼放金光直冲霄汉，天庭众仙神自然也从未听说过有他这么一号人物。一时之间，哪里回答得上来？
：“陛下，陈东海龙王敖广有事启奏，陈北海龙王敖顺有事启奏，陈南海龙王、陈西海龙王，恰好今日正是四海龙王上天例行朝会之日。听玉皇大帝这么一问，一众天官又无人吭声，四人对视了一眼，齐齐走了出来，向着玉皇大帝跪拜启奏。四海龙君，你等有何事要奏？”玉帝觉得有些惊讶，四海龙王赶在这个时候一起上奏，该不会又和那妖猴孙悟空有关吧？果然，四海龙王一开口。便你一言我一语的将孙悟空大闹东海北海，强行索要定海神针如意金箍棒、如意乾坤带和阴阳太极炉以及其他诸多法宝的事情给彻底抖了出来。当然了，龙族在孙悟空手下卑躬屈膝的那些细节就略过不提了。反正，在四海龙王口中，孙悟空就是穷凶极恶其罪，该诛死一万次都不为过的魔头。下界竟有如此凶恶的妖魔诞生，你等为何没有听见半点风声？玉帝一听，愈发的恼怒，高声喝道：“千里眼，顺风耳何在？臣在。”千里眼和顺风耳赶忙站了出来。速去查清这妖猴的来历来报！遵旨。千里眼和顺风儿领命而去。不多时回转禀报道：“启禀陛下，已经查清，那妖猴名唤孙悟空，乃是东胜神州傲来国果山水帘洞生人。那一天产石猴，不知在何处修仙得道，如今在果山聚拢了大批妖众，不知意图。”千里眼、顺风儿的禀报有些含糊其辞，玉帝有些不满意。什么叫不知何处修仙得道？什么叫不知意图？朕让你们查清楚回报，你们就查到这些吗？玉帝轻轻冷哼了一声。却吓得千里眼和顺风耳一下子就跪了下去：“陛下恕罪，非是我等推脱，实在是只能查到这些。那孙悟空现在还在幽冥地府之中，如今幽冥地府和阳间界的封印屏障尚存，便是臣等兄弟也难以查探清楚。陛下，那果山寺有大阵笼罩，可隔绝查探，臣等兄弟也只能隐约看到其中有大批妖族聚集，详情实在不知。孙悟空不在果山中，孙无双和孙通等人只能保证混元一气大阵的正常运行，没办法完全阻挡住千里眼和顺风耳的天赋神通查探。”否则，若是大阵全力运转之下，他们根本就不可能查探到一丝半点的消息。大闹龙宫地府，聚众果山，还设下大阵隔绝查探，那妖猴到底有何企图？诸位爱卿，何人愿领旨去那果山剿灭妖魔，扬我天庭浩荡天威？玉帝这一问，大殿之上的群仙顿时议论纷纷，有推荐四大天王的，有推荐巨灵神将的，也有推荐各路神将仙兵的，不一而足。陛下，那妖猴孙悟空如今还被困在幽冥界之中，此刻派兵围剿他的老巢，收效甚微啊！万一他从幽冥界之中脱身而出，看到自己老巢被毁，一怒之下折服起来，寻机报复，恐怕我们也很难将他给找出来吧？就在群仙争论不下之时，太白金星跃众而出，向着玉帝进言道：“嗯，太白金星此言有理，那以你之见，应当如何应对？”玉帝一想，对啊，有果山这个老巢在，孙悟空这妖猴还有所顾忌，要是老巢被毁了，那这猴子还不发疯啊？到时候真干出什么事儿来，还不是天庭的麻烦？陛下，那妖猴既已修得仙身，不如将其收为己用。将他招安到天上来，大小许他一个官职，将他约束在天庭之中。他若安分守己，定当酌情升迁；若还是桀骜不驯，自可在天庭之中便将其捉拿，免得劳师动众。金星此言大善，只是阎罗王奏表中说，妖猴孙悟空要闯六道轮回和地狱黄泉，返回阳间界，怕是没那么容易闯过吧？陛下，若是那妖猴闯不出来，那就省了招安的功夫，直接派兵剿灭其老巢，以绝后患，不是更好吗？太白金星低下了头，眼中却有着一抹晦暗的金芒闪过。玉帝并未留意到，闻言很是赞同的点了点头，言之有理。诸位爱卿，太白金星的建议你们也已经听到了，朕觉得可行。你们有没有什么别的建议？别的建议？玉帝陛下，这什么意思？众仙神一愣，太白金星的话既然可行了，那照做就行了，何必还要什么别的建议？托塔天王李靖眼睛转了转，大踏步走了出来。陛下，臣觉得那妖猴应该没那个本事从幽冥界闯出来。六道轮回通道之中的六道轮回之力。可不是什么人都能承受得了的。退一步说，就算他真的闯出来了，也没必要立刻就招降他。臣请带兵前往天极之地驻守。若妖猴真的闯出了幽冥界，臣定将其捉拿回天庭。到时候天威浩荡，是杀是赦，俱是陛下君恩。哈哈，爱卿说得好，说得好啊！玉皇大帝哈哈大笑了起来，显得很是开怀。准奏，就按爱卿所说，发兵三万，前往天极之地驻守，将那妖猴擒拿发落。臣遵旨。托塔天王李靖接了旨意。志得意满的转身，大踏步走出了凌霄宝殿，调兵遣将去了。一众殿上仙神们心下懊恼，羡慕不已。看看，还是人家李天王懂得揣摩圣意，一下就听出了玉帝陛下的言外之意。这么一个建立功勋的机会，就这么被李天王给抢了。哎，太白金星眼睛微微眯了眯，眼底闪过了一道金芒，隐晦的瞥了玉帝一眼，没说什么话。朝会散了之后，出了凌霄宝殿，找个了偏僻之处，掏出一枚佛珠，打入了一道法诀。天命心佛之气机已经出现，玉帝下旨，李天王率兵擒拿。对着佛珠说了这么一句话之后，太白金星将佛珠捏碎，一道金光从其中飞出，骤然撕裂出一道细小的空间裂缝，钻了进去，消失在了天庭之中。幽冥界
，地狱黄泉。孙悟空一路驾云，沿着黄泉路飞行，也不敢飞得太快。之前阎罗王提醒了他一句：这幽冥界之中，并非只有阴曹地府的鬼族，还有一些从幽冥界诞生时候起就生活在这里的强悍种族，比如夜叉族、阿修罗族等。只是这些种族人数和实力比不上阴曹地府的鬼差，再加上有个地藏王菩萨坐镇，所以在阴曹地府控制的城池范围内比较太平。黄泉路上可就不一定了。从阴曹地府第十殿往后，有很长一段黄泉路都是极为荒芜的，只看到一条三丈宽的黄泉路不断延伸向远方，四面看去灰蒙蒙一片，显得很是阴森恐怖。再加上道路一旁的黄泉河道之中，除了奔流的河水之外，时不时传来一阵阵古怪的惨嚎和痛苦的呻吟之声，还有利刃摩擦骨头的声音，就更加的瘆人了。身在黄泉路上，还能受到遍布黄泉路的阵法保护。可一旦离开黄泉路，或者距离路面五米以上，便不再受阵法庇佑，只能自行抵御出现的危险。孙悟空虽然为了加快速度，选择了驾云而行，但也不敢太张狂了。在这陌生的幽冥界黄泉路上空赶路，还是小心一些为上。前面就是黄泉路上的一处重要关口——奈何桥了。过了奈何桥之后，黄泉路会分散成大小两个支流，较大的一支名为忘川，流向远方目力尽头之处的无尽虚空。在无尽虚空之下，是幽冥界的六道轮回通道。较小的一只流向无边血海，正在空中飞行着的孙悟空陡然感觉到一股极大的吸力从下方传来，云头一时不稳，颤抖了起来，慌忙从空中降下，云头落在了地上，正好抬头不远之处就是奈何桥所在。一降落到地面上，巨大的吸力便消失不见了。想来应该是这奈何桥附近有净空限制吧？换句话说，不管什么人想要通过奈何桥到达黄泉对岸继续前行，都只有从奈何桥之上老老实实的走过去。想要用取巧的方式从空中飞过是绝对不可能的。强行飞过的话，极有可能直接从空中一头栽到黄泉河水之中。那是什么？既然无法取巧飞过去，那就只有老老实实从奈何桥上走过去了。孙悟空迈步向着奈何桥走去，却见奈何桥边有着一座土台，土台之上有着一面巨大的银镜，银镜旁是一块半人多高的青石，正正立在银镜之前。走得近了，才看见土台之上刻着两个大字“望乡”。原来这就是望乡台，那这青石应该就是三生石了。孙悟空恍然，望乡台三生石的传说他听说过，只是前世数次进入幽冥地府都止步于王死城中，并未在这幽冥界其他的地方转悠过，更没到过这望乡台。传说这望乡台是最后一次遥望人世间的机会，所有通过了十殿阎罗的审判，经过了十八层地狱的考验，得以转世投胎的魂魄来到这望乡台之处，可以最后一次遥望人间的亲人，在三生石之上看看前世今生，然后便要渡过奈何桥去转世投胎了。正好让俺老孙看看果山现在的情况。孙悟空心下一喜。站上了望乡台，向着银镜之中看去。很快的，果山的情景在银镜之中显现了出来，一片平静，跟孙悟空离开之时没什么区别。不过这也正常，别看这些天又是追秦广王，又是和地藏王菩萨交手过招，又是赶路的，实际上总共也就还不到十天时间。十天时间能有什么大事发生？说不定果山的教众们现在都还以为自己在闭关呢。轻轻摇头一笑，孙悟空转身欲走，却又顿住了脚步，目光停留在了三生石上。三生石中看三生。不知道俺老孙的前世今生会不会在这三生石之中显化出来，心中泛起了一抹好奇。孙悟空将手掌按在了三生石之上，顿时整个三生石散发出了一阵青光，一幕幕的画面涌入了孙悟空的脑海之中。是他前世的那些经历：大闹天宫，被压五指山下，西行取经，灵山之巅，雷音寺中被陷害，所有的经历全都一幕幕的再现，无比的清晰。孙悟空的身躯微微的颤抖了起来，愤怒、不甘、心痛，各种感觉不一而足的再次在他心中涌现。这些记忆一直都在孙悟空的心中，未曾消失过，只是再次这般真切的去看、去经历，还是按捺不住内心的波澜。嗯，灵山雷音寺的画面之后，又是一幕画面涌入了孙悟空的脑海之中，那是一幅天塌地陷的场景。浩瀚青天之上，一个巨大的黑色空洞触目惊心，无数的雷火从黑洞之中冲出，向着大地之上坠落下来，万物凋零，生灵涂炭。一个人身蛇尾的女子，浑身上下散发着惊人的气息，从天边飞来，落在了黑洞之下。身旁缭绕着一块块的五色巨石，一声轻笑，五色巨石向着黑洞飞去。一块块的五色巨石之上，延伸出了一条条的五色光带，仿佛组成了一个巨大的罗网一般，将黑洞之中落下的雷火陨石给全都网住，向着黑洞包裹了过去。这，这是什么？孙悟空此刻的感觉就像是一个旁观者一般，静静的站在一旁，看着这震撼的一幕。这莫非就是上古之时，火神祝融和水神共工大战，撞毁天柱，引得苍天塌陷的场景？那这个人身蛇尾的女子，就是传说中的妖族圣人女娲娘娘了。可是，自己这是在通过三生石看前世今生啊？怎么会出现女娲补天这样的场景？孙悟空心下大为困惑，看着那催动五彩神石，一块块向着天穹的黑洞飞去的女娲娘娘，不知怎么的，孙悟空心中忽然涌起了一股极为奇怪的眷念如沐之情，感觉好像他和这位妖族圣人之间有种很特殊的联系一般。这到底是怎么回事啊？更加深重的疑惑涌上了心头。孙悟空忽然想起了一时空记忆之中有关他的来历的一种传说。说孕育他的那块仙石是上古之时女娲娘娘炼石补天所剩的一块五彩神石，难道传说是真的？
。就在孙悟空心下困惑之时，情况又发生了变化，所有的五彩巨石都已经飞上了天穹，连成一片将巨大的黑洞给填补了起来，但却还是缺了一个角。而五彩巨石此刻已经完全耗尽了，黑洞之中的雷火开始从缺失的角落空隙之中钻出，原本封住黑洞的五彩巨石大网也剧烈的震动了起来。不能完全封住苍天的漏洞的话。之前所做的一切都会成为无用功，天洞会再次被冲开，整个洪荒大地会陷入一片生灵涂炭之中。女娲娘娘眉头紧皱了起来，少许之后，忽然像是下了什么决定一般，狠狠一咬牙，双手结印，一个玄妙的法印在其手中显现了出来，一道道的精气从四面八方汇聚而来，注入了法印之中，渐渐的凝结成了和五彩神石一模一样的一块巨石。只是这新生成的五彩巨石看上去并无丝毫的灵性，和五色土炼成的五彩仙石无法相比。连孙悟空都看得出来，光凭这五彩巨石根本无法填补那最后的缺口。就在这时，女娲娘娘伸手在心口之上一抹，一道血口出现，精血从其中飙射而出，浇灌在了五彩巨石之上，被迅速的吸了进去。五彩巨石瞬间有了灵性，开始发出心脏跳动的声音，在女娲娘娘的一挥手之下，向着天洞最后的缺口飞了过去，严严实实的堵住了缺口。平平，平平，孙悟空感觉自己的心脏也随着五彩巨石跳动了起来，跳动的频率竟是完全一致，脸上不由露出了骇然之色。下一刻，随着女娲娘娘的一声封印的轻喝声响彻天地，封住天穹大洞的五彩神石全都亮了起来，彻底连成了一片，拖着天洞向着高空之中升去。亮光越来越强，最终刺的人眼睛都快要睁不开的时候，达到了极限，骤然消失。天穹之上，巨大的黑洞已经彻底消失不见，一块比最后的五彩巨石小了整整一大半的五彩神石从天空之中落了下来，漂浮在了女娲娘娘的面前。这是最后那块以女娲娘娘心血所炼的五彩神石补天之后剩下的部分。你是我之心血所化。以通灵性，将来自有一番因果造化。只盼你能不负所望，振兴我妖族。看着漂浮的五彩神石，女娲娘娘眼中闪过了一抹慈母般的温情，伸手在五彩神石之上轻轻抚摸了一下。下一刻，指尖轻轻一动，五彩神石骤然飞射而出，向着东面的天空疾飞而去，很快消失在了天地的尽头之处。哈呼！孙悟空的神石猛然从三生石之中退了出来，喘息了两声，这才平复了下来。他的猜测没错。那块女娲娘娘心血炼化而成的五彩神石，所剩下的部分就是将她孕育而出的仙石。从某种意义上来说，她孙悟空可以算是女娲娘娘的心血精元孕育而成。女娲娘娘就是她的母亲，她并不是真正的无父无母，天生的养。孙悟空此刻的心情很奇怪，有欣喜，有激动，也有一丝淡淡的惆怅。三界重开之后，红军道祖和女娲娘娘都已经彻底消失在了三界之中。传闻他们是隐居到了三十六层天的最高一层的大罗天之中，不问世事。但真实情况到底是什么？没人能说得清楚，孙悟空也不知道他还有没有和女娲娘娘母子重逢的一天，一定会重逢的。只要俺老孙一路高歌猛进，总有一天能够达到红军道祖和娘亲那样的高度，肯定会有见面的一天的。惆怅只是暂时的，孙悟空毕竟是孙悟空，他可是齐天大圣，这种小女儿般的情绪很快就被他心中升起的豪气给压了下去。一咬牙，孙悟空仰天发出了一声长啸，眼神锐利无比，有一股火焰在跳动，脑后的金色毛发肆意张扬，随风狂舞，一股霸气凌天的气势将其整个人烘托的如同魔神一般。前世大闹天宫之时，那个桀骜不驯、与天比高的齐天大圣又回来了。从望乡台下来，孙悟空继续沿着黄泉路向前走去，很快的来到了奈何桥边。这奈何桥是黄泉河和忘川河的界限，桥的这边是黄泉，过了桥变成了忘川。奈何桥分三层，上层红，中层玄黄，最下层乃黑色，欲下层愈加凶险无比。里面尽是不得投胎的孤魂野鬼，生时行善事的走上层，善恶兼办的人走中层，行恶的人就走下层。这些是有关奈何桥的记载。孙悟空在三星洞天的藏书阁古籍之中看过，也听说过。不过真正来到这奈何桥边所见又有些不同。奈何桥的确是分成三层，但善恶之人到底从那一层走，并非如同古籍之中那般记载。古籍之中是先过了奈何桥，再经历十殿阎罗的审判和十八层地狱的折磨，消除罪孽。但事实上，真正的幽冥界之中，十殿阎罗的审判和十八层地狱的消罪是在过奈何桥之前的。能够走到这奈何桥边的，都已经过了十八层地狱关卡，已经有资格进行轮回转世了。到底是走这奈何桥的哪一层？根本就不是什么善恶决定的，能走哪一层，完全就是看各自魂魄之中是清气居多还是浊气居多。清气盈身的魂魄走的便是上层，过桥之后，身上的清气虽说会被消减一些，但还是可以直接被六道轮回通道的天道吸进去，直接转生到天界，或是留在地府之中担任阴司鬼神。清浊之气混杂之人走的是中层，过桥之后，身上的清气消耗掉一些，可被六道轮回通道的人道吸进去，转世人间享受人世荣华。而体内浊气最重的人，就只能走最下面一层的。这些人身上的戾气深重，又无人帮其化解，在最下层走的时候，极容易吸引到黄泉河水之中的凶煞恶鬼，亦或是夜叉族、阿修罗族的凶力之辈，吸食他们的魂魄精元，将他们拖入黄泉河水之中，或是成为其中一员，或是彻底魂飞魄散、灰飞烟灭，永世不得超生。生时行善的确可以增加魂魄的清气。
但真正能够走奈何桥上层的，并非是绝对的善人，而是有修炼过魂魄、经过炼化提纯的修行之辈。否则，就算是一生为善，也还是只能走中层，不可能有转生天界的机会。黄泉路、忘川河、奈何桥前探奈何，欲从奈何桥上过，一碗羹汤抹情愁。孙悟空走到奈何桥边，正要迈步踏上奈何桥，一声悠悠的轻吟之声忽然响了起来，在奈何桥边显现出了一身穿黑衣的老婆婆，是孟婆。相传幽冥界的奈何桥边有一叫做孟婆的老妇人，收集所有欲要转世投胎之人生前的眼泪，加以特殊药物熬制出孟婆汤，喝下之后便会彻底忘却前尘往事，心中再无半点牵挂的前往转世投胎。只是这孟婆到底是何来历，却是众说纷纭。孟婆，俺老孙可不是去转世投胎的，你那孟婆汤要取一生的眼泪熬制，俺老孙的那碗汤你恐怕还没熬出来吧？孙悟空看着孟婆，嘻嘻一笑，眼中却是闪过了一道金光，暗暗开启了破虚神眼，查看了起来。半步准胜。这孟婆竟然是个半步准圣境界的强者，孙悟空眼中闪过了一抹震惊之色。这幽冥界之中隐藏了很多的强者啊，原本以为是废物点心的十殿阎罗修为，全在太乙金仙境界。地藏王菩萨是准圣级别的强者，现在连这么一个看守奈何桥的老婆子，竟然也是半步准圣的强者，比那十殿阎罗强多了。等等，这孟婆的真正面貌，好像并不是其表面上这副苍老婆子的形象。孙悟空的眼眸变成了金色，将破虚神眼全力催动，再次在孟婆身上仔细看了看。这孟婆的真身，竟然是身着白色玄衣的一个绝美女子，而且虽是魂魄之身凝聚而成的鬼体，体内气血却极为强横，比寻常的仙神都要强悍的多。这孟婆来历绝对非同寻常，你是天妖之体。孙悟空在用破虚神眼暗中观察孟婆，孟婆同样也在打量着孙悟空，说出的一句话让孙悟空心下猛然一惊，整个人都愣了一下，旋即眼中闪过了一抹骇然之色。这孟婆竟然看出了他的真正体质，你到底是谁？为什么能看出俺老孙的天妖之体来？孙悟空眯起了眼睛，后退一步，紧紧地盯住了孟婆，如临大敌。即便是在面对准圣境界的地藏王菩萨的时候，他也没有这么紧张过。这孟婆的修为境界明明比不上地藏王菩萨，为何却可以一眼看透他的体质？我当然能看出来，你身上有一股很奇特的气息，和我以前认识的一个朋友很相似。孟婆笑了起来，下一刻，其一身黑衣老婆婆的样子发生了变化，变成了孙悟空破虚神眼之下看到的白袍绝色美女样貌。你是女娲姐姐的子嗣吧？女娲姐姐，孙悟空眼睛猛地瞪大。从上古洪荒年间到现在的三界之中，能称呼女娲娘娘为姐姐的人似乎只有一个，那便是上古巫族十二祖巫之一的后土娘娘。相传后土娘娘也是人身蛇尾，背后长有七双手臂，胸前长有两双手臂，其中胸前的双手握有腾蛇，为十二祖巫之中控制大地之力的强者。巫妖大战后期，后土娘娘不忍巫妖两族强者灰飞烟灭，遂以身化六道。转为轮回，积蓄了可与功德圣人相比的护身功德，并将三分之二的功德给了巫族，这才使得巫族在巫妖大战之后并未真正族灭，残余的族人逃到了北巨泸州生存了下来，这才有了现在北巨泸州的蛮族。只是后土娘娘身化轮回，并将功德转赠巫族之后，应该已经魂飞魄散了才对，怎么会出现在这幽冥界的奈何桥边，还成了专门为转世轮回之人熬制孟婆汤的孟婆？似乎是看出了孙悟空的疑问，孟婆笑了起来，看样子你已经猜出我的身份了。没错，我是后土，或者说曾经是后土。孙悟空有些诧异，什么叫曾经是后土，但却并未开口询问。看得出来，孟婆原本就是想告诉他的。当年妖族统治天庭，我巫族统治大地，原本是相安无事的，却一夕之间起了纷争，愈演愈烈，最终变成了巫妖两族之间的大战。孟婆眼中闪过了一抹追忆之色，轻声叙说了起来：祖巫好战，共工与祝融不知何故起了口角，在不周山大战，双双身陨，我巫族十二祖巫缺了两人，以至于在后面的争斗之中，先天就弱了一分。想必你也知道，共工怒触不周山，导致天柱崩断。天界和人间界的屏障裂开了一个大洞，以致天雷天火从天而降，大地之上生灵涂炭。好在女娲姐姐炼尸补天，修复了天界漏洞。也就是从那时候起，她推算到巫妖两族之间有一场无量大劫，足以改天换地。我当时并不清楚女娲姐姐口中的无量大劫是什么，她总说天机不可泄露，只是让我在无量大劫来临之时小心保存己身，为巫族留下一点血脉。说到这里，孟婆顿了顿，目光之中满含温情的看了孙悟空一眼，但孙悟空却感觉她并不是在看自己。而是透过自己看向娘亲女娲娘娘，妖族天地帝君的十子十大金乌同游洪荒大地，十日要空，以致生灵涂炭。但帝君却只是高拿低放，责罚过轻。大乌夸父不满，行逐日之事，被十大金乌所杀，引得大乌大义大怒，举整个部落之力，再加上巫族各种秘术，造神剑射杀了九只金乌。大义射日之后，也被众多妖神合力杀死，最终矛盾愈演愈烈，爆发成了两大种族的全面大战。孟婆叹了口气。当年帝将大哥带着我们剩余的十大祖巫和大量洪荒大巫杀上太古洪荒天庭之时，我终于明白了女娲姐姐所说的无量大劫所指为何。只是当时的情况已经是两族之间你死我活的激战，根本不是我能阻止的。女娲姐姐身为天道圣人，也不可强行逆天插手，只能在一旁观看。那一场大战
，妖族天庭动用了周天星斗大阵，我们巫族也强行催动了十二都天神煞大阵，最终拼得个同归于尽，巫妖俱陨。我是不忍看到两族高手就此灰飞烟灭，所以才会深化六道，转为轮回，希望为两族都保留一点元气。我本该魂魄消亡，是红军道祖以无上道法凝聚我的一魂二魄，以幽冥鬼气重塑肉身，化名为孟婆，在这幽冥界奈何桥边守护六道轮回，为我巫族消弭残余的杀孽，日复一日，年复一年。我已经不记得在这守了多久了，也从没有人愿意跟我说说话。悟空，你是这些年来第一个听我说了这么多心里话的人，姨娘大德，俺老孙佩服，这些年来苦了你了。孙悟空神色动容，换成她是后土娘娘，绝对做不到牺牲自己化身六道轮回这种义举。当下向着后土娘娘化身的孟婆恭敬的行了一礼，看得出来后土娘娘和女娲娘娘的关系不一般。既然以姐妹相称，那她称呼其一声姨娘也不过分，说不上什么大德，我也只是为了自己的族群而已。孟婆还是称为后土娘娘更确切一些。虽说只剩下了一魂二魄，但镇守幽冥界奈何桥这么多年，缺失的魂魄早已重新凝练完成，法力也有了当年的一半，要不然也不会有半步准胜的境界了。对了，悟空，巫妖两族如今的情况如何了？你为什么为肉身到此？巫妖大战的最后一场血战，后土娘娘生化轮回并未参与，红军道祖也没有向其提及那场无量大劫的结果。这些年来，虽说镇守幽冥界奈何桥，但他并未从任何人口中听到过有关那场大战的结局。这个疑问一直埋在心中，甚是牵挂。正好孙悟空来了，当然要询问一番了。巫妖两族，孙悟空苦笑着叹了口气，摇了摇头道：“不好，很不好，怎么都不好。”后土娘娘心下一紧，追问道：“巫妖大战那场无量杀劫之后，巫族和妖族的实力大损，已经无法再称霸上古洪荒，只能退隐各处山川，主要聚集到了北聚泸州，渐渐的演变成了如今北聚泸州的蛮族。当然还有一些零散分布各地，但如今的三界早已经是人族的天下。”人族天庭取代了上古妖族洪荒天庭，控制着三界。第二场无量杀劫封神大战之后，西方教兴起，演变成了如今的西天佛国。无论是我们妖族还是姨娘，你们巫族都成了人族打压的对象，要么隐居穷山恶水之中，要么便被人族那些仙神佛陀抓去当了灵兽坐骑，为他们所驱使，是吗？后土娘娘眼中闪过了一抹悲凉之色。天命果然不可为啊！狗屁的天命不可为！孙悟空眼中寒芒一闪，脸上泛起了一抹厉色。天命也是人为，如果连我们自己都认命不去反抗。那还有何前途可言？姨娘，您当年不惜生化六道转为轮回，不也是为了打破所谓的天命，为巫妖两族留一条生路吗？这后土娘娘脸上闪过了一抹异动，却见孙悟空身子一挺，双手紧握，眼中流露出了一丝坚定的光芒，朗声道：“俺老孙从不相信什么天命，天命难为又如何？俺老孙偏要逆天行，我等生来平等，谁敢高高在上？天要压我，我便打破这天；地要阻我，我便踏碎这地。我命由我不由天，我命由我不由天，不由天。”铿锵有力的声音在奈何桥畔回荡着。后土娘娘看着孙悟空那神采飞扬的不屈模样，眼中闪过了一道异样的光彩，深吸一口气，莞尔一笑：“不愧是女娲姐姐的子嗣，果然不凡。”悟空，你说的对，如果不去努力，又怎么知道一定改变不了天命呢？只可惜，我虽已经补全了缺失的魂魄，却已经和这幽冥界连成了一体，无法离开，恐怕是帮不了你的忙了。叹息了一声，后土娘娘眼中闪过了一抹落寞，下一刻却像是忽然想起了什么似的，猛地抬起了头。目光炯炯地盯住了孙悟空，看得孙悟空心下微微一抽，怎么感觉这位姨娘的目光这么深的慌呢？嗨嗨，姨娘，有什么话您就直说，别这么盯着俺老孙看，你或许能承受祖屋精血。什么？孙悟空被后土娘娘没头没脑的话弄得一愣，什么祖屋精血？悟空，你和女娲姐姐一样是天妖之体，体内有女娲姐姐的圣人精血，那我的祖屋精血，你说不定也能够吸收的。哎，等等等等，姨娘，好好的，你怎么想到要给俺老孙什么祖屋精血了？俺老孙要那祖屋精血有什么用？看着后土娘娘一下子变得激动的样子，孙悟空心中真是一头雾水。他可是妖族，和巫族完全就不搭杠，要那祖屋精血干什么？别到时候把自己的身体给搞坏了，那就尴尬了。悟空，你有所不知，天妖之体和祖屋之体分属同源，都是源自盘古大神。我十二祖屋俱是盘古身体精血所化，盘古大神元神大部分化为三清，其中又有一小部分和开天之后的清浊之气阴阳交合，孕育妖族百族。天妖之体便是妖族百族之中得到盘古大神那部分元神的特殊族群，整个上古洪荒也只有妖族天地帝俊、东皇太一和女娲姐姐三人而已，那又如何？孙悟空还是有些不明白，什么盘古开天啊，孕育百族啊的，都离他太遥远了。他现在想的就是怎么积蓄实力对抗天庭，找玉帝和如来清算前世的仇怨。后土娘娘说的这些，他听得一头雾水，那就表示你应该可以接受我的祖屋精血，将其和你体内女娲姐姐的圣人精血融合。突破天妖之体，达到盘古大神那般的混沌之体啊！混沌之体，孙悟空的眼睛一下子瞪得老大，是古籍之中记载的只有盘古大神拥有的混沌之体吗？可以直接吸收混沌之气，肉身强横无双，可斩混沌神魔的绝世神体吗？姨娘，
，你说的是真的吗？俺老孙真能拥有混沌神体？孙悟空的鼻息变得沉重了起来。别说是他了，恐怕三界之内没有任何一个人能够抵挡得住混沌神体的诱惑。这可是成为盘古大神那样的绝代强者最好的机会啊！自然是真的，不过这也只是我的猜想。你到底能不能吸收融合祖物精血，我也说不准。这事儿还得斟酌一下，不用斟酌了。孙悟空打断了后土娘娘的话：“姨娘，现在就给俺老孙祖物精血吧。”这个机会，俺老孙一定要试一试。悟空，你想别急，这事儿没你想的那么简单。后土娘娘轻轻摇了摇头。天妖之体融合祖乌精血，晋升为混沌身体，这是最好的情况。但这其中也有着很大的风险，稍有闪失，两者产生排斥冲突，你很有可能会直接灰飞烟灭的。某些设定上和万界妖尊是一样的，这是小猪关于洪荒西游特定的世界观，大家不必介意。但细节方面是不同的，请耐心观看，后面高潮就要来了。嘿嘿，弄不好会灰飞烟灭吗？孙悟空眉头微微一皱。微微有些犹豫的低下头，摸了摸下巴，眼中神色变幻了一阵，但旋即很快抬起了头，紧盯着后土娘娘，语气坚决的说道：“就算有灰飞烟灭的危险，俺老孙还是要试一试。”孙悟空已经想清楚了，想要获得巨大的好处，自然得承担巨大的风险，就像他收取三十六品净世青莲莲晶，吸收融合星辰灵气的时候一样，哪一次不是冒着魂飞魄散、永不超生的危险的？如果因为危险就放弃这么一个可以助自己登临绝巅的机会，那以后肯定会后悔死的。悟空，你真的想清楚了？不后悔。绝不后悔！好，不愧是女娲姐姐的子嗣，有勇气，够果决。后土娘娘眼中满是赞赏之色，越看孙悟空越满意，抬起了一只手，点向了孙悟空的眉心之处。悟空，事不宜迟，我这就将祖乌精血传给你，排除杂念，千万不要抵抗。后土娘娘的长发无风而动，整个人眉心之中亮起了点点红光，身形缓缓的离地漂浮了起来。孙悟空也感觉身体被一股古怪的力量给拖住，同样飘离到了距地面三尺的地方，红光汇聚成了一条条龙蛇一样的血色细丝。从后土娘娘的眉心之处，顺着身体，手臂游动，向着其指尖汇聚而来，钻进了孙悟空的眉心之中。顿时，孙悟空便感觉到眉心之处宛如被烧红的细针，在不断穿刺一般，痛得他只想要大叫出声，却是硬生生的忍了下来，收敛心神，全力吸纳进入自己体内的祖乌精血。灼热的刺痛感从眉心之处向着身体四面扩散开来，这是祖乌精血，随便一滴便足以毁灭一颗星辰。若非孙悟空是天妖之体，体内有女娲娘娘的圣人精血护持，又修习八点九玄功，达到了金刚不坏之身的程度。恐怕在祖乌精血入体的一瞬间，就早已经肉身崩溃了。痛，无以伦比的剧痛，让孙悟空最终还是忍不住惨叫了起来。后土娘娘打入他体内的祖乌精血，一共九滴，每一滴都足以压他星辰大海，厚重如山。这九滴精血入体之后，迅速随着孙悟空的血脉流传到了身体的各个角落，在八点九玄功的催动之下，和孙悟空的肉身精血结合起来，其元神也在吸收着祖乌精血之中的力量，一边变得更加强大，一边也在剧烈的颤抖着，随时有着崩溃的迹象。悟空，能不能吸收这九滴祖乌精血？就全看你自己的了。后土娘娘从空中飘落了下来，身躯隐隐变得有些虚幻起来。虽然只是给了孙悟空九滴祖乌精血，但对后土娘娘来说，那已经是她所拥有的祖乌精血的九成了。她毕竟不是当年那个纵横洪荒的十二祖乌之一，而是一魂二魄重新凝聚出的幽冥鬼体。这么多年来，镇守在这幽冥界之中，重新凝聚出来的祖乌精血总共就只有十滴。这下给了孙悟空九滴，他只剩下一滴来维持身体了。千年之内，恐怕只能浑浑噩噩的以孟婆样子在这奈何桥边呆着了。白衣绝色美女的身影消失了。留下的只有那个苍老的黑袍老婆婆孟婆，静静地站在奈何桥边，眼神之中重新恢复了浑浊之色，再也没有之前的那种灵动。孙悟空漂浮到了离地十几丈的半空之中，浑身上下血色尽其缭绕，整个人的气势如烟似月，面容却扭曲的可怕，青筋暴露，筋肉虬结，承受着极大的痛苦，痛死俺老孙了！孙悟空想过这融合祖乌精血的过程会很痛苦，可没想到竟然会这么的痛苦，甚至超过了他收取三十六品净世青莲莲晶之时的痛苦。真想就这样直接昏过去算了。可却一直有一个声音在提醒他，绝对不能昏过去。昏过去的话，那就真的是万劫不复了。失去意识，不能主动的去催动八九玄功护住自己的心脉，护住元神之中的魂元真灵的话，祖乌精血会在他的体内暴走的。到时候，别说什么吸收融合了，便是他整个身躯都会被祖乌精血给吞噬，消弭于无形。而且，孙悟空有种很强烈的预感，真要是这样的话，不管是时空生死神符，还是正在进化之中的如意金箍棒，亦或是女娲娘娘的圣人精血，都救不了他。孙悟空不知道为什么会有这种感觉，时空生死神符发挥过一次作用，他还剩下两次救命的机会。可是这一次，他却觉得时空生死神符并不会发挥作用，他不敢赌，万一这感觉是对的呢？经历过生死，才知道生命的宝贵。孙悟空有过死而复生的体验，如果可以，他永远都不想再有这样的经历。不过就是祖乌精血而已，十二祖乌又如何？还不是消失在了漫漫长河之中了？俺老孙就不信自己不如他们。这祖乌精血，俺老孙要定了，给我吸收。心中涌起了一股不服输的执拗，孙悟空心头响起一声无声的呐喊，打起了十二万分的精神，忍着剧痛，将所有的心神
，面色虽然还是一片狰狞痛苦，但身躯的颤抖却开始减弱，一丝丝的祖巫精血也开始彻底的和其肉身神魂融合了起来。天庭，瑶池水榭，凉亭之中，听说了吗？陛下封李天王为降魔大元帅，领着三坛海会大神哪吒三太子，率三万天兵天将去了天极之地，说是要去捉拿一个大闹地府和龙宫的妖魔，好像是只妖猴，叫什么来着？你也听说了啊？我记得好像叫孙什么空。对了，孙悟空，就是这个名字啊。托塔李天王亲自挂帅，还有哪吒三太子亲身前往。那姓孙的妖猴什么来历？有这么厉害吗？能够大闹龙宫和地府，你说厉不厉害？不过依我看来啊，再厉害也没用。哪吒三太子出手，哪个妖魔不是望风而降？那妖猴要是不识时务，只怕就要成为三太子的枪下亡魂了。几个仙女正在议论着凌霄宝殿之上的事情。天庭的大朝会半年一次，但基本上都是海内清太、万家升平这类歌功颂德的话。像这次这般，两个阎君前后脚上奏，外加四海龙王联名参奏告御状的情况，可是少之又少。不，这根本就是绝无仅有。八卦这种东西，什么地方都不缺，就连天庭也一样。凌霄宝殿上的朝会还未结束，消息就以飓风般的速度传遍了整个天界，所有人都在议论，包括瑶池水榭之中的这些个仙女宫娥们。这位姐姐，你刚才说的，陛下派兵捉拿妖猴孙悟空是什么意思啊？紫兰仙子正在凉亭之中无聊的发呆，忽然听路过的仙女宫娥们议论凌霄宝殿之上的事情。其中提到了孙悟空的名字，顿时就是一个机灵站了起来，快步走到几个仙女宫娥身边，行了一礼，询问道：“紫兰仙子有礼了。”几个仙女宫娥一看是紫兰仙子，慌忙回礼。虽说大家都是这瑶池之中的宫女，但紫兰仙子可是王母娘娘的贴身侍女，极受王母娘娘喜爱，地位和他们自然不同。紫兰仙子称呼他们姐姐，那是客气。这些仙女宫娥可不敢拖大，赶忙行礼回应。同时，你一言我一语的将凌霄宝殿之上发生的事情细细述说了一番，连玉皇大帝等人的神色都描述的活灵活现的。就好像他们就在殿上亲眼旁观了一般。紫兰姐姐，听说陛下有意让娘娘派人去天极之地慰问讨逆秦妖的大军。要是姐姐想见一见哪吒三太子的话，其实可以去争取一下，以娘娘对姐姐的宠爱，说不定这美差就落到姐姐头上了。到时候姐姐也可以把小妹我带去见识见识。几个仙女宫娥还在跟紫兰仙子套近乎，紫兰仙子却早已经是魂不守舍了，勉强挤出一个笑容回应了一句之后，转身匆匆忙忙的向着瑶池宫院快步走去。切，有什么了不起的？不就是仗着娘娘的宠爱吗？这么目中无人，好了好了，人家就是有娘娘的宠爱，你羡慕也羡慕不来的，还是赶紧把自己手头的事儿做完，再去打听打听消息吧，说不定真能被选入魏军的人选里，那就能见到三太子了。快走快走，我好想见见三太子啊！听说他生的唇红齿白，特别的英俊潇洒，就算是远远的看上一眼也好啊。如果能和三太子再说说话，那就太美好了。嘻嘻，几个仙女宫娥的不满和嬉笑，全都被紫兰仙子给听了个清清楚楚。只是现在她根本就没那个心情去和他们计较。自从上次果山主峰峰顶一别之后，他一直在思念孙悟空，甚至好几次偷偷下界去想见他一面，可都没有见到，连果山的妖族也不知道孙悟空到底去了哪儿，都以为其还在水帘洞天深处闭关，没想到他竟然跑到地府去了，还闹出了这么大的祸事来。悟空，你可千万不能有事啊！你想去天极之地慰问天君？瑶池，王母娘娘的寝宫之中，看着面前一脸恳切之色之中带着些许急切的紫兰仙子，王母娘娘眼中闪过了一抹诧异之色。紫兰仙子的性格一向平和。平日里也从不主动开口向他争取什么，这般急切的讨要差事，在王母娘娘印象里还是第一次。那天极之地可是颇为荒凉无趣，紫兰你真想去？王母娘娘眼中闪过了一道金芒，好像是想到了什么似的，忽然有些促狭的笑了起来。该不会，你也是看上哪吒那小子了吧？托塔李天王的三儿子，哪吒三太子，实力高强，又长得英俊潇洒，是整个天庭出了名的受欢迎。这一点，王母娘娘心里很清楚。不过天庭有天庭的规矩，仙凡不得通婚，神仙之间也不得随意相恋。就算是想要结成仙侣，也必须经过玉皇大帝和王母娘娘的允许，由他们降旨赐婚才行。娘娘，紫兰对三太子从未有过非分之想。紫兰仙子吓了一跳，诚惶诚恐的跪了下去。好了，本宫并没有怪罪你的意思，不必这么拘礼。王母娘娘摆了摆手，让紫兰仙子站了起来。你这孩子平日里总是无欲无求的，本宫也一直寻摸着给你找个相配的。哪吒那小子倒真是不错，你既然想去看看他，那便去吧。若是合心意，大可来找本宫赐婚，不用害羞。若是有外人在场，听到王母娘娘这番话，绝对会吓得下巴都掉下来。这还是那个行事最讲规矩礼仪、母仪威严的西王母吗？娘娘，我真的对三太子没意思。行了，行了，在本宫面前还用得着这么藏着掖着吗？紫兰，本宫可是拿你当自己的孩子看待的，这一点你应该清楚。娘娘对紫兰恩重如山，紫兰时刻铭记在心。紫兰仙子又要下跪行礼，被王母娘娘给拦住了。你这孩子怎么说着说着又这么多礼了？好了。你就代表本宫挑几个人准备一些酒水，去那天极之地走一趟吧，免得陛下再在本宫耳边絮叨。多谢娘娘。紫兰告退了。紫兰仙子心中暗喜，向着王母娘娘微微一拂，行了一礼后倒退两步，转身走出了寝宫。
天极之地是整个三界东部的边界之地，传说这里便是上古洪荒时期火神祝融和水神共工大战的地方，也是不周山天柱所在之地。女娲补天虽然修复了这里的天界漏洞，但这里的空间却远不如三界其他地方那么稳定，成为了三界各界的交汇点。若是孙悟空真的从幽冥界和阳间界节点冲出来的话，肯定会出现在这天极之地。就是知道这一点，玉皇大帝才会派托塔李天王率领大军前来这天极之地驻守。就是打算来一个守株待兔、以逸待劳，将孙悟空给生擒活捉回去。只是这三万天兵天将开赴这天极之地，已经有数年时间了，人吃马嚼的消耗可不小，却根本没见到孙悟空的影子，别说是妖猴了，连一根猴毛都没见着。一开始，天兵天将们还一个个的摩拳擦掌，等着建立功勋。时间一长，一个个的心头那股子劲儿全都泄了，整天聚在一起喝酒划拳，根本就没有一点天庭雄兵的样，倒像是一窝雄兵。父王，地府阎君的消息会不会有误？我们已经在这里驻扎了三年了。那妖猴孙悟空怎么连个影子都没见到？会不会其早就已经陨落在六道轮回通道之中了？天极之地极为荒凉，而且灵气极为驳杂，不是什么修炼的好地方。一众天兵天将们除了喝酒、吃肉、划拳、聊天之外，也没什么可干的。哪吒三太子看着这种情况一天天持续下去，心头很是不爽，终于忍不住闯进了托塔天王李靖的大帐之内，行了一礼后抱怨了起来：“哪吒，稍安勿躁。”托塔天王李靖抬起头看了哪吒一眼，淡淡道：“地府并未传来那妖猴陨落的消息。”那我们只能在这里继续等着。再说了，陛下也没有下旨回师，便在这里安心驻扎便是。可是，没什么可是，这是军令，只要陛下的旨意一天不来，我们就一天不能撤军。出去吧。是，父王。哪吒三太子带着一肚子的闷气走出了大帐。他原本就不想来干这趟差事。天极之地这鬼地方，天地灵气驳杂的很，根本就没办法炼化吸收。便是号称可以参风引路的大罗金仙，到了这里也得老老实实服食灵骨补充消耗，更别说是他现在只有太乙金仙境界了。这么多人在这里整天的无所事事，完全就是在浪费时间。这死老头仗着有七宝玲珑塔，对我处处限制，硬逼着我跟来这鬼地方，还说什么没有陛下旨意就绝不撤军，根本就是找机会将我拖在这里。可恶！越想越郁闷。哪吒三太子走出了天君营帐，来到了一处空旷之地，忍不住抽出火尖枪狂舞了起来，想要将心中的怨怒全都给发泄出去。哪吒三太子和托塔天王李靖之间的父子关系一直都不太好。当年哪吒闹海抽了龙精，引得四海龙王上门寻仇，哪吒割肉还母。剔骨还父，和李靖父子反目。德莲化身复生之后，就找上李靖寻仇，却被现在的燃灯古佛、当时的燃灯道人赐给了李靖一座七宝玲珑塔，正好可以克制哪吒，逼得哪吒不得不放弃复仇。封神之战后，人族天庭崛起，哪吒肉身成圣，李靖也修成正果，位列仙班，成了托塔天王，将长子金吒送到灵山如来佛祖面前做护法。二儿子木吒也跟随南海观世音菩萨修行，唯独哪吒被他约束在身边，美其名曰舍不得小儿子，留其在帐下效力。其实哪吒心里很清楚，李靖这是怕他修炼到三巨顶武器朝元的大罗金仙之境后，不再受七宝玲珑塔约束，所以才故意将他留在身边，处处制约的。这些年来，哪吒的修为进进十分缓慢，就是因为李靖时不时的就会催动七宝玲珑塔将他收入其中，说是为了锤炼他，可每次都将他辛苦积蓄起来的精气神给打散，以至于这么多年了都没能突破到三巨顶武器朝元的大罗金仙境界。和哪吒相比，几乎同时肉身成圣的二郎神杨戬都已经在不久之前突破了，哪吒心里别提有多憋屈了。就拿这一次来说。哪吒原本已经再次摸到了突破的契机了，正打算瞒着李靖找个机会溜出天庭去闭关突破，却被李靖带到了这鸟不生蛋的天极之地，在这里再待上几年，别说是突破了，原本积蓄起来用以突破的力量，怕是都要消耗干净了。可恶可恶可恶！啊！一连刺了几百枪，将心中的不满全都发泄了出去。哪吒双目之中的赤红之色渐渐消减了下来，但心中的怨恨却并未消失，只是再次被他给埋到了心底深处，起身向着天君营帐走去。老不死的，你给我等着！但凡我有脱离你掌控的一天，定要将这些年来所受的屈辱，连本带利的还给你。幽冥界奈何桥边，距离地面十几丈的半空之中，一个血色大茧静静的漂浮着。大茧之中包裹的正是孙悟空。得到后土娘娘的九滴祖乌精血已经有十年的时间了。这十年里，孙悟空就这般漂浮在半空之中，收敛所有心神，催动玄功，吸收祖乌精血，渐渐的适应了精血融合的痛苦。一丝丝的血气从其体内冒出，围绕着他旋转起来，逐渐形成了现在这个血色大茧。祖乌精血源自于盘古大神，是由盘古大神的精血演化而成，其中蕴含着极为恐怖的力量和大道法则。想要将其彻底吸收，并没有那么简单。孙悟空的身体虽然适应了祖乌精血的融合，但九滴精血之中，到目前为止，他总共也就吸收了不到两滴，剩下七滴的精血全都隐藏在了身体各处，一时半会儿根本无法完全吸收。以孙悟空目前的修为境界，吸收两滴祖乌精血已经是极限了，剩下的只能潜藏在体内，等着日后修为境界达到更高层次的时候再慢慢吸收了。呜、哦。风声凭空显现，巨大的血色大茧开始消融开来，化为一丝丝的血气，重新被孙悟空吸入了体内。剧烈的气血波动向着四面扩散了开来。孙悟空猛地睁开了眼睛。
一股金光从其眼中射出，直入黄泉河底。下一刻，很快的又收敛了起来。祖屋精血果然强悍，俺老孙现在的肉身和神魂，怕是已经不弱于前世吞服了老君金丹之后的巅峰时期了。从半空之中缓缓降落到了地面之上，孙悟空活动了一下手脚，感受着举手投足之间的巨大力量，忍不住心下感叹，摇了摇头，又有些失笑。话说一开始听了后土娘娘的话，他还真以为吸收了祖屋精血之后就能立刻进化成混沌神体呢。现在看来哪有那么简单？除非他将剩下的七滴祖屋精血也彻底融合吸收，还差不多。姨娘，俺老孙已经适应这祖屋精血了，只可惜现在只能吸收两滴，其他的……姨娘，迈步走到奈何桥边，孙悟空话说了一半，见后土娘娘似乎没什么反应，这才觉得有些不对劲。他还以为是自己吸收精血耗费的时间太长，后土娘娘又重新化为了孟婆模样。现在看来，后土娘娘的状态似乎有些不太对啊！眼中金光一闪，孙悟空的眼瞳变成了金色，破虚神眼开启。向着孟婆看去，这一看之下，顿时瞳孔就是猛然一缩。破虚神眼之下，后土娘娘的真身显得极为虚弱，蜷缩在孟婆化身的眉心泥宫丸之中，分明已经陷入了沉睡。难怪这孟婆的眼睛一点灵动之色都没有，显得一片浑浊呆滞。黄泉路，望川河，奈何桥前探奈何，欲从奈何桥上过，一碗羹汤抹情愁。孟婆口中响起了一声轻吟，但神色却依旧麻木，只是手中出现了一个汤碗，向着孙悟空递了过来。孙悟空心下一痛。后土娘娘肯定是因为给了她九滴祖屋精血消耗过大，才让真身陷入了长久的沉睡之中，只留下了一丝意识控制这孟婆化身继续守着这奈何桥。姨娘，大恩不言谢，俺老孙在此发誓，终有一天一定会回到这幽冥地府，将你彻底解救出去。吸了吸鼻子，孙悟空忍住心中的痛楚，向着孟婆化身恭恭敬敬的弯腰行了一礼，一把接过了羹汤，一饮而尽。这是孟婆化身的职责，他若是不喝这孟婆汤的话，孟婆化身会一直挡在他面前，不会让他前行的，他总不能强行冲过去吧？孟婆汤府一入口，便被太阳真火给包裹住，并未向着体内扩散，而是无声无息的被炼化成了虚无。孙悟空向着孟婆化身点了点头，迈步向着奈何桥上走去。这一次，孟婆化身没有再拦着他，而是后退了一步，静静的站在桥边，如同一尊雕像。姨娘，等着俺老孙。再次回头看了孟婆化身一眼，孙悟空一脚踏上了奈何桥，却陡然感到脚下一空，最上层的桥面完全承受不住他的身体，一个趔趄摔了下去，半空之中扭动身体，一个翻身落地。发现已经是在奈何桥的最下一层，黑色的幽冥之气在这一层四处弥漫着，隐约可见前方若隐若现的鬼影，全都是被困在这第三层无法通过的幽魂厉鬼。看样子，肉身想要过桥，只能从这最下面的第三层桥面走过去了。魂魄之身浊气太重，便无法踏上上层和中层的桥面。拥有肉身的话也是一样。这一脚踏空，孙悟空就意识到了这点。不过倒也无所谓，从哪儿走都行，反正他也不觉得这第三层的那些个幽魂厉鬼能够拦得住他。迈开步子，孙悟空向着前面大步走了上去。脚下的桥面发出了咯吱咯吱的声音，似乎有些无法承受他的肉身重量。孙悟空微微有些皱眉，也不知道这奈何桥边的净空力量到底是怎么来的。要不然他直接飞过去就行了，何必这么麻烦？肉，新鲜的肉，我饿了。桥面虽然发出咯吱咯吱的声响，但也只是响动一下而已，并没有踏空的感觉。麻烦的不是桥面能否承受得住肉身的踩踏，而是这第三层桥面被困住的孤魂野鬼们似乎都被惊醒了。一个个向着孙悟空怪叫着，发动了攻击。滚！眼中寒光一闪，孙悟空冷哼之中，刚猛无涛的劲气从身上汹涌喷出，将扑上来的孤魂厉鬼全都冲了开来。有一些倒霉的家伙直接被冲进了忘川河水之中，发出了凄厉的惨叫声。在奈何桥之前，黄泉就是黄泉，但到了奈何桥之处，黄泉就成了忘川。这并非只是名字改变了，而是河水的性质发生了根本性的变化。忘川河河水对魂魄的腐蚀性远远高于黄泉河的河水。一般的魂魄落入水中的话，不消一时三刻就会被腐蚀殆尽。只有那种力气特别深厚、极为凶残的凶魂力魄，才能在其中坚持下来。他们需要不断的将忘川桥上的魂魄拉入河水之中吞噬，才能得到足够的力量坚持下去。孙悟空的表现可以说是极为凶悍。若是正常情况下，见到同伴吃了这么大的亏，剩下的肯定不敢再继续招惹他。可这奈何桥最下层却不同，滞留在这里都是些生前穷凶极恶之人的魂魄。这些魂魄经过最下层弥散的幽冥鬼气的侵蚀，早已化为了最凶恶的厉鬼，在不断的相互吞噬之中存活下来，理智几乎已经完全丧失，所剩下的就只是攻击和杀戮的本能。任何踏上奈何桥的魂魄都是他们攻击的对象，更别说还是像孙悟空这般血气旺盛的生灵了。其肉身之上弥散出来的强横血气，对奈何桥上的这些凶魂厉鬼，还有忘川河水之中更加凶恶的厉鬼来说，就像是一盏黑夜中的火炬一般，充满了无限的吸引力。该死的，没完没了了是吧？那就给俺老孙都去死！原本孙悟空只是想将这些个凶魂厉鬼给冲开了事，只要冲开一条可以通行的道路就行了。可这些家伙却像是闻到了血腥味的鲨鱼一般，一个个的汗不畏死，前仆后继的扑上来。孙悟空也火了，他本就不是什么好脾气的人，对这些个凶魂厉鬼更
，所有冲上来的凶魂厉鬼一沾染上太阳真火，立刻发出了凄厉的惨叫，惊恐的向着四面逃去，甚至有的直接从奈何桥上一头扎进忘川河中，想要借忘川河水来熄灭身上的太阳真火。太阳真火乃是先天神火，至刚至阳，可以说就是这些个凶魂厉鬼的天然克星，只要沾染到一点点，便如同枯骨之躯一般蔓延全身内外，即便是跳入到忘川河之中也没用。先天神火可不是忘川河的河水就能够熄灭的，所有沾染上的凶魂厉鬼全都被烧成了灰烬。太阳真火一出，立竿见影，最先扑上来的凶魂厉鬼被烧成了灰烬，剩下的也忙不迭的远远躲了开来。虽说这些凶魂厉鬼早已没有了理智，但还是有本能的。面对太阳真火这种先天克制他们的神火，躲避是最本能的选择。看到这些凶魂厉鬼远远的避让开来，孙悟空嘴角勾起了一抹冷笑，他也懒得去追击这些家伙，迈开大步，沿着桥面一步一步小心向前走去，也不敢走得太快。免得万一桥面哪一处真有不牢靠的地方，一脚踏中了，跌落到忘川河中，那可就真是麻烦了。呜、哦，眼瞅着已经走过了大半的桥面，只要再这么一直走下去，很快就能到达奈何桥的另一端了。孙悟空脸上刚刚露出一丝喜色，忽然一阵怪异的风声从一旁的忘川河河水之中响了起来。下一刻，数道水箭从河水之中射出，如同灵蛇一般，向着孙悟空身上缠绕而来。哼！孙悟空一声冷哼，身上的太阳真火更盛了几分，火焰铠甲变得更加的厚重。抬手向着袭来的水箭拍了上去，所有被拍中的水箭全都溃散开来，冒起了一团团的水汽，其中还夹杂着浓郁的幽冥鬼气。结结，好新鲜的血肉，已经很久没有尝到新鲜血肉的味道了。今天真是个黄道吉日，这么新鲜、充满活力的血肉被鬼母我给遇到了。明和老祖在上，可以好好享用一顿大餐了。结结，攻击并没有停止，随着一声沙哑难听的笑声从忘川河河水之中响起，一道身影从河水之中漂浮了起来，大半个身子露出了水面，是个女子，但却生得极为怪异。这女子全身赤裸，长满了类似鱼鳞一般的鳞片，宛如穿上了一身鳞甲一般。脑后长发飞舞，没有沾染丝毫的水迹，面容姣好，但却隐约透露出一股子阴狠之意。最关键的是，浑身上下阴冷鬼气弥漫，腰部鼓胀起一圈隆起，看上去很是古怪。孙悟空目光在女子身上瞟了一眼，破虚神眼之下，女子的修为早已被他收入眼中。太乙散仙境界，体内弥散着幽冥鬼气，看样子是这幽冥界的高手。不过那又如何？淡淡的收回了目光，孙悟空鸟都没鸟这女子。继续迈步向着前方走去，竟敢无视本鬼母，好大的胆子！女子眼中寒光一闪，脸色瞬间变得阴沉了起来。她是阿修罗族四大魔将之一的幽冥鬼母，平日里在这地狱皇权之中，不说是横行无忌，也少有人敢惹。谁遇到她，不是战战兢兢、诚惶诚恐的？何时被人如此无视过？面对幽冥鬼母的仇视和愤怒，孙悟空依旧是视而不见、充耳不闻，继续迈步沿着桥面前行，连余光都没有向幽冥鬼母看上一眼，完完全全的无视。混账东西，给本鬼母去死！幽冥鬼母忍不住了，一声厉笑，催动法力，整个忘川河水顿时沸腾了起来，一道道的水柱从河水之中涌出，化作万道水箭，向着孙悟空射了上去。聒噪的家伙！面对幽冥鬼母这漫天的水箭攻击，孙悟空终于是有了反应，脸上浮起了一抹不耐之色，伸手在耳中一抽，将如意银箍棒给抽了出来，放大到碗口大小，直接一棒横扫而去，无数棒影显化而出，将漫天的水箭瞬间打散。咔嚓，一声轻微的脆响声响起，孙悟空心头却是陡然一沉。脚下再次传来了空荡荡的感觉，奈何桥的桥面被他给踩破了。奈何桥本就是攻魂魄之体通行的阴桥，孙悟空肉身踩踏其上，原本就已经达到了桥面所能承受的极限。刚才抽出如意银箍棒的举动更是火上添油，桥面再也承载不住他了。摇晃了一下，孙悟空从奈何桥的最下层一下子掉落进了忘川河水之中，顿时便感觉无尽的阴冷之气从四面八方向着他扑了过来。这是忘川河之中的幽冥鬼气，该死！孙悟空咬了咬牙，想要施展水遁之术浮出水面。却发现浑然无用，净空之力的限制依然拖着他向着忘川河河底沉去。这到底是哪儿来的净空限制？真是奇怪了。一般来说，净空限制只作用于空中，进入水中之后便会失效。可这奈何桥附近的河道却充满了净空之力，以孙悟空现在的修为实力，竟然也抵挡不了。很快的沉到了忘川河的河底，双脚踩踏在河底的泥沙之上，净空之力这才消失不见。孙悟空眉头皱了起来，眼中神色变幻了一阵之后，陡然金光大盛，全力催动起了破虚神眼。向着脚下的河道和四面查看起来，这一看之下，终于发现了问题。忘川河河道底部泥沙之下，显露出了一个巨大的法阵，将整个奈何桥连同方圆一里的范围全都笼罩在了其中。就是这法阵起到了净空限制的效果，让孙悟空的腾云水遁之术全都失效了。好古怪的阵法，那些古籍之中全都没有见过。破虚神眼之下，法阵在孙悟空眼中显露无遗，连法阵之上的道纹深浅都清清楚楚。孙悟空仔细看了看，顿时皱起了眉头，他从未见过这种类型的法阵。构成这个法阵的大道符文好奇特，连三星洞天的藏书阁古籍之中都没有记载过。结结结，本鬼母还以为是多厉害的高手呢，竟然连这幽冥困灵阵都抵挡不了。小子
，看来你今天是插翅难飞了。正打算好好研究研究法阵之上的大道符文，幽冥鬼母沙哑的声音又响了起来。孙悟空扭头一看，其已经钻进了水中，向着水底之处游了过来。真是麻烦，有些不爽的皱了皱眉。孙悟空眼神一凝，太阳真火再次从体内汹涌而出，在体表形成了一层火焰铠甲。大片的河水被蒸发，在孙悟空周围的河水全都沸腾了起来。原本狂涌而来的幽冥鬼气全都被逼到了一边。很快的，太阳真火形成了一个球形护罩，将孙悟空整个罩在了其中。忘川河的河水全都被逼到了护罩之外。若是从忘川河的河面之上往下看，隐约能够看到一个巨大的火红色光球。光球之中，孙悟空冷冷地看着游到三丈之外停住的幽冥鬼母，脸上的神情有些乖戾。小子，你不管你是谁，不管你的目的是什么，俺老孙给你三个数的时间，立刻从俺老孙眼前消失。不等幽冥鬼母把话说完，孙悟空一口就打断了他的话，语气很是桀骜，眼中闪着一种危险的光芒。小子，你好大的口气啊！知道自己在跟谁说话吗？幽冥鬼母被孙悟空的话堵得一滞，愣了愣后，脸上泛起了一抹凝色，目光阴恻恻地盯着孙悟空，开口道：“俺老孙没必要知道你是谁，你只有三个数的时间。”三，小子，你太狂妄了。二，你会为你的狂妄付出代价的。一，吾乃幽冥鬼母，阿修罗族四大魔将，魔将你个大头鬼，不想走。就给俺老孙去死！三个数数完，不等幽冥鬼母自我介绍，孙悟空直接脚下一蹬，向着其冲了上去，完全无视这忘川河水的强大阻力和腐蚀特性，抡起如意银箍棒就是一棒横扫了上去，看上去没有半点的巧，直来直去，却让幽冥鬼母瞬间脸色大变。旁人或许看不到，幽冥鬼母自己的感觉却极为清晰。孙悟空挥棒打来的一瞬间，整个忘川河的河水都仿佛被其控制了一般，随着如意银箍棒一起向着他狠狠地压了上来。那感觉就像是一座无比巨大的山岳，向着他撞来一般，根本就无路可躲，只能硬接。手中出现了两把弯刀，幽冥鬼母向着孙悟空的如意银箍棒架了上去，一阵轰然巨响在忘川河的河底之处响起，整个河水冲天，而其百丈多高，直接将一旁的奈何桥上众多孤魂野鬼给冲到了忘川河之中，惨叫声四起。一道身影从忘川河下冲天起，划出了一个完美的抛物线后，重重的摔在了忘川河岸边，是幽冥鬼母。只是此刻的幽冥鬼母模样很是凄惨，头发散乱。全身一片血渍，腰间原本隆起的那一圈全都消失不见，露出了一个个血淋淋的大洞，看上去很是瘆人。刚刚落地，就是一口溺血喷口而出。河岸的另一面，孙悟空扛着如意银箍棒，一步一步的从忘川河河底走了出来，浑身上下太阳真火缭绕，别说是伤痕了，连衣角都没皱分毫，目光淡淡的向着幽冥鬼母扫了一眼，嘴角勾起一抹不屑，一句话也没说，转身向着前方的黄泉路上走去。这猴子从哪冒出来的？怎么如此强悍？被孙悟空这充满了蔑视的眼光一扫。幽冥鬼母顿时又是一阵气急，同时心下惊骇不已。同为太乙散仙境界，他却完全不是孙悟空的对手，被其一棒就崩飞了弯刀，破开了全身的防御，连释放出的九个鬼子也被其接下来的一棒全部扫灭。接着又是一棒砸飞，整个交手过程只有短短的三招，他已经输得一败涂地。俺老孙今日还有事要办，暂且留你一命，再有下次，你就直接是个死人了。悠悠的声音从远处传来，充满了狂傲和蔑视。幽冥鬼母心下一堵，又是一口溺血冲口喷了出来，哗哗的水声响起。三道身影从忘川河之中冲出，落在了幽冥鬼母身旁，是阿修罗族四大魔将之中的因陀罗、皮湿奴和鲁陀罗。鬼母，怎么回事？是谁伤的你？因陀罗三人一看幽冥鬼母身上的伤势，脸色顿时变得狰狞起来，鼻息之中喷着长长的白气，一脸怒色的问道：“莫不是地藏那秃驴？”“不会啊，若真是那秃驴的话，恐怕鬼母你此刻已经被其给收服了。可除了他之外，这幽冥界之中还有什么人能在这么短时间之内将你伤成这样？”因陀罗眼睛转了转，忖度道。幽冥鬼母的实力他很清楚，在四大魔将之中仅次于他，比皮湿奴和鲁陀罗都要强上几分。从他们感受到战斗的力量波动到赶过来不过半盏茶的时间，幽冥鬼母竟然就被人伤成了这样。这幽冥界之内何时出现了这样的高手了？是一妖猴将我打伤的。幽冥鬼母运功压下了伤势后，恨恨地将事情的经过简单述说了一番。那妖猴也是太乙散仙境界，而且其身上并没有我们幽冥界的幽冥鬼气，可却丝毫不惧忘川河水的侵蚀，而且身上还有一种至刚至阳的火焰，出手之时更是雷霆万钧。我跟他交手，不过三招就被他给打伤了，三招就被打伤。因陀罗三人面面相觑，这么看来，幽冥鬼母和孙悟空之间的差距可不小啊。鬼母会不会是你太大意了？非我幽冥界之人，在这里的战力都会被削弱三成，更何况还是在忘川河水之中，怎么可能有人能跟你同一境界？三招败你，我不信。皮湿奴撇了撇嘴，对幽冥鬼母的话直接表示怀疑。被人三招击败是很光荣的事情吗？我用得着这么自贬身价来骗你们吗？幽冥鬼母怒了。原本被孙悟空三招打伤，他已经窝了一肚子火了，还被师奴如此怀疑，他哪里还忍得住？当下从地上跳了起来。不相信的话，我带你们去找那妖猴，你们亲自跟他过过招，看看我有没有夸大。鬼母别动怒，皮师奴不是这个意思。不过去会会那家伙也好，敢伤你鬼母，就是不给我们四大
，这个场子怎么也要找回来？因陀罗见幽冥鬼母动怒，赶忙出声劝道，同时眼中闪过了一道金芒。他倒想见识见识，能够三招击伤幽冥鬼母的究竟是何方神圣。不过，就算那孙悟空再强，毕竟只是个太乙散仙，他们四大魔将联手，便是四大魔王之首的自在天波旬都可一战，还会对付不了一个太乙散仙不成？他是往那个方向去的，应该是去六道轮回通道。我们从忘川河赶过去，应该很快就能追上他。净空法阵的覆盖范围比孙悟空想象的要广得多，从奈何桥边沿着黄泉路继续走了一大截，都还未脱离净空限制范围。孙悟空不由得有些皱眉，之前那什么幽冥鬼母好像说这净空法阵叫啥幽冥困灵阵来着，为什么它不受影响？孙悟空停下了脚步，眉头微微皱了起来。幽冥鬼母的修为和他一样，都是太乙散仙境界，实力还不如他，怎么却是完全不受幽冥困灵阵的净空限制？孙悟空回忆了一下破虚神眼所看到的法阵之中大道符文的模样。其中有一些他当时看不懂的，现在仔细揣摩起来，似乎有些类似巨灵法阵的符文，却又有些区别。难道是了？这里是幽冥界，布设的阵法自然要吸取幽冥鬼气来维持运转。幽冥鬼气，幽冥鬼气，俺老孙比起那幽冥鬼母所欠缺的，不就是幽冥鬼气吗？孙悟空眼睛忽然猛地一亮，他想明白问题出在哪儿了。那幽冥鬼母之所以不受幽冥困灵阵影响，是因为他体内流转的原力是吸收幽冥鬼气转化而成的，而自己体内流转的是阳间界的天地灵气转化而成的仙元力。两者之间一阴一阳，效用当然不一样了。不知道俺老孙现在能不能吸收炼化这幽冥鬼气？这个念头一出现，孙悟空就按捺不住了。他本就是个急性子，想到就去做。当下催动起了八点九玄功，放开了身体对幽冥鬼气的抵制，将四周弥散着的幽冥鬼气给吸引了过来，小心的吸进了体内。这幽冥鬼气好生古怪，幽冥鬼气腐一入体，孙悟空就感觉到了一股阴冷之气从脊椎骨直冲天灵盖，忍不住打了个哆嗦。体内运行着的仙元力，就像是遇到了天敌一般，瞬间变得沸腾了起来。这幽冥鬼气和阳间界的天地灵气，果然是截然相反的存在，简直就是水火不容啊！压住心中的惊讶，孙悟空全力催动八九玄功，稳住仙元力，暂时不让其和幽冥鬼气接触，让幽冥鬼气顺着体内经脉和仙元力并排而行，按照八九玄功的运行路线在体内运转了起来。孙悟空的这种做法，要是传扬出去的话，不知道有多少人会惊得下巴都掉在地上。众所周知。不管是人是妖是仙是魔，体内都只能同时运转一种力量。像孙悟空这样一条经脉之内，同时运转截然不同属性的力量的，绝对是古往今来绝无仅有，便是天道圣人也难以做到。可是孙悟空却并不觉得这有什么，这对他来说就好像是吃饭喝水撒尿一般正常。幽冥鬼气在体内经脉之内，按照周天循环运转之下，渐渐转变成了一种新的力量，保留了幽冥鬼气的腐蚀特性和极阴属性，但和仙元力之间那种水火不相容的情况却消失不见了。既然是幽冥鬼气转化而成的。干脆就叫他明元力吧，或许可以将其和仙元力进行融合，说不定会生成更加精粹的元力呢。孙悟空又突发奇想了，而且是想到立刻就做，换成其他任何人恐怕都不会像他这么大胆。还没确定新生成的明元力到底有些什么样的具体特性，就将其和原本的元力进行融合了，这已经不是用疯狂能够形容的了，简直就是在拿性命开玩笑。可是孙悟空就是这么做了，在骨子里他还是那个胆大包天的齐天大圣，虽然因为前世死而复生的经历变得稳重世故了一些，但骨子里的冒险精神还是始终没变。或许是孙悟空的运气够好，新生成的明元力和仙元力之间并没有产生排斥，又或许跟他现在特殊的体质有关。虽说他还有七滴祖乌精血没有吸收，还存储在体内，天妖之体尚未转化为混沌神体，但已经有了一部分混沌神体的特性了。总之，幽冥鬼气转化而成的元力和仙元力的融合，并未出现什么岔子。随着两种元力的融合，一种灰色的新的元力出现在了孙悟空的体内经脉之中。这种新出现的元力极为精粹，数量比起原本的仙元力来少了很多。估摸着一份仙元力和一份明元力只能融合成为十分之一的新生元力，但孙悟空却能感觉到这种新生元力的可怕，其中蕴含着的破坏力，无论仙元力还是明元力都是拍马也赶不上。可以说，两种元力融合之后，虽说数量上大幅度缩水了，但质量上面可是提高了数倍不止。用这新的元力催动术法，灌注法宝进行攻击的话，威力肯定相当的大。嗯，正沉浸在喜悦之中，猛然后背之上重重挨了一下，顿时将孙悟空从修炼状态之中给打了出来。黄金锁子甲直接被开了一个大大的口子，断成了两截。这件仙甲眼见的是报废了。那个混蛋偷袭俺老孙，一股戾气猛地从心底升腾而起。孙悟空眼底闪过了一抹骇人的凶光，瞳孔直接变成了金色。破虚神眼已经瞬间进入到了战斗状态，回头一扫，便将隐藏在一块大石之后的幽冥鬼母四人找了出来。二话不说，抽出如意银箍棒，直接就是一棒凌空，向着大石砸去。轰！地面被砸的瞬间破裂开来，大石粉碎。幽冥鬼母四人从碎裂的大石之后，纷纷躲闪开来，脸上都露出了惊容。这猴子好强悍的肉身，竟然没受伤。因陀罗瞳孔不自觉的缩了缩，刚才偷袭孙悟空的那一刀就是他劈出了。蓄力之下，别说是太乙散仙了，就算是大罗金仙挨上了，恐怕也够喝一壶的。
。孙悟空的目光盯住了幽冥鬼母，眼中寒光爆闪，声音宛若九幽之中吹来的寒风一般，刺骨冰寒。俺老孙之前说过，再有下次，你就是个死人。看样子你是没将俺老孙的话给当回事啊，找了帮手又跟上来了。好，很好，你们四个，刚才是谁偷袭俺老孙的？如意银箍棒托在身后，孙悟空一双金色的眼眸在幽冥鬼母几人身上依次扫过，一步一步的向着他们走了过去。怎么？敢出手偷袭，现在不敢承认吗？缩头乌龟，是我出手的，你待如何？因陀罗冷哼了起来。孙悟空这种居高临下口气的询问，让他感到很不爽。他们可是阿修罗族的四大魔将，什么时候轮到一个妖族来对他们疾言厉色、指手画脚了？是你，不错，敢承认，还算有那么一点胆色。不过，你找错对象了。话音未落，孙悟空已经化为一道闪电，向着因陀罗冲了过去。出手就是狠招，破天七十二棍。如意银箍棒上缭绕起了熊熊燃烧的太阳真火，陡然化为七十二道燃烧的棒影，以雷霆万钧之势轰向了因陀罗。不好！因陀罗脸色大变，孙悟空这一招将整个空间都给封闭了，完全没有躲闪的空间。每一道棒影都沉重似山岳，蕴含着恐怖的力量，挨上一击恐怕都要吃不了兜着走，更何况是这么多的棒影。鬼母、皮湿奴、鲁陀罗，因陀罗挥动手中的幽魂杵，鼓动全身的力量打向了棒影，同时放声大叫了起来。这种时候也顾不得什么面子不面子的了。孙悟空这一招的威力太大，光凭他一个人根本就接不下来。因陀罗莫慌，我们来助你。孙悟空刚一出手，幽冥鬼母三人也感觉到了不妥。他们能够感应到孙悟空这一招的可怕，虽然不是专门针对他们来的，但那股威势依然让人心惊。不用因陀罗求救，他们也不会坐视不管。三个人都挥动着各自的武器冲了上去，和因陀罗一起联手抵挡漫天的棒影。一阵轰鸣过后，棒影消失不见，有幽冥鬼母三人帮手，孙悟空的这一击破天七十二棍，总算是被有惊无险的挡了下来。只是此刻，因陀罗四人脸上已经丝毫没有了之前的高傲之色，脸色发白，气喘吁吁，眼中满是惊恐之色。包括幽冥鬼母在内，都没想到孙悟空能够发出破坏力这么大的攻击。若非四人联手，恐怕这一招就足以将因陀罗给轰杀成渣了。你们招惹了不该招惹的人！冰冷的声音再次响了起来。孙悟空金色的瞳孔之中满是冰寒的杀意，浑身上下太阳真火缭绕，宛如一个杀神一般，站在三丈开外，冷冷的看着幽冥鬼母四人。快飞起来！他被幽冥困灵阵限制了，没办法飞行。幽冥鬼母大喊了起来，四人慌忙腾空飞起，来到了半空之中，这才觉得安心了一些。这猴子太可怕了！因陀罗一头的冷汗，他现在总算是知道幽冥鬼母为什么会在孙悟空手中连三招都撑不到就被打伤了。以这猴子刚才爆发出来的恐怖力量，别说是三招了，若是对付幽冥鬼母的时候是刚才那样的杀伤力，那一招就足以将幽冥鬼母轰杀。这妖猴真的是太乙散仙吗？怎么会这么强？擦了擦额头的虚汗，因陀罗四人面面相觑。他们从未遇到过像孙悟空这么变态的家伙。太乙散仙境界发出的攻击就能够秒杀同境界的太乙散仙，这一点就是太乙金仙都难以做到。更何况他们并非是普通的太乙散仙，像阴曹地府十殿阎罗那样以功德为基础提升到太乙金仙境界的废物。他们任何一个人单对单都足以轻松击败。可以说，因陀罗四人这四大魔将的称号绝对是实至名归，在太乙散仙境界之中也算得上是少有的强者。可是面对孙悟空，却依然如同云泥之别。单对单的话，根本就没有什么反抗能力。就是现在四人联手，恐怕也很难是孙悟空的对手。这猴子到底哪冒出来的？太他妈变态了！还好还好，这里是幽冥剑，有幽冥困灵阵在，他飞不起。哎，怎么可能？幽冥鬼母一脸庆幸的拍了拍胸口，话还没说完，眼睛却是骤然睁大，惊骇的尖叫了起来。孙悟空的身形正凌空向着他们走来，脚踏虚空，一步一步的逼近了这半空之中。鬼母，你不是说他飞不起来吗？这是怎么回事？因陀罗三人慌了。浑身颤抖，慌乱的后退到了幽冥鬼母身旁。我我也不知道啊，刚才他确实没办法飞行的。幽冥鬼母整个人都蒙圈了。之前在奈何桥上的时候，孙悟空就是因为抵抗不了幽冥困灵阵的影响，才坠入忘川河河底的。怎么才一阵子的功夫，其竟然就能够无视幽冥困灵阵了？可是不对啊，这孙悟空并不是幽冥界的人，体内没有幽冥鬼气，怎么可能抵挡得了幽冥困灵阵的净空之力呢？这不科学。幽冥鬼母或许不知道科学不科学到底是什么意思，但在他心里，眼前发生的这一切真是犹如幻觉一般。可是孙悟空那踏天上的身影和脸上的嘲讽之色都是那么的真实，这猴子真的已经摆脱了幽冥困灵阵的限制。走，赶快走！一股深深的巨意从幽冥鬼母心底升腾了起来，他已经完全没有了和孙悟空拼斗的勇气了。这猴子就是个怪物，是个变态，必须赶快逃，迟了恐怕就来不及了。唰，金色光芒一闪，幽冥鬼母陡然觉得心口一痛，低头一看，一段有着银箍的铁棒穿透了他的心脏，从胸前透了出来，是孙悟空的如意银箍棒。就在刚才电光火石之间，孙悟空一棒戳破了他的全部防御。曾经引以为傲的肉身，在如意银箍棒之下，宛如纸糊的一般。你，你全身的力气如同潮水一般退去。幽冥鬼母艰难的转过了头，孙悟空就站在他身后，眼神之中尽是冰冷之色。
，脸色平静，没有半点的狰狞，却又显得无比狰狞。俺老孙说过，再有下次，你就是个死人。你真以为俺老孙只是在跟你放狠话吗？孙悟空淡淡道，心念一动，如意银箍棒之上，太阳真火熊熊燃烧了起来，将幽冥鬼母整个包裹在了其中。啊！凄厉的惨叫声响起，幽冥鬼母整个人被串在如意银箍棒之上，痛苦的挣扎惨嚎着，却是无力挣脱。太阳真火乃先天神火，至阳至刚。本就是幽冥鬼气的克星，幽冥鬼母是吸收幽冥鬼气修炼的，全身阴气深重，遇到太阳真火，简直就是如同冰雪遇到骄阳一般，根本就没有半点的抵抗之力。鬼母，混蛋，快放了他！妖猴，你敢乱来，我阿修罗族饶不了你！因陀罗三人只觉得眼前一幽冥鬼母就已经被孙悟空的如意银箍棒穿胸而过，整个人串在了如意银箍棒的棒身之上，像是被烤串一般的焚烤起来，顿时惊怒交加的大吼了起来。但也仅仅是大吼，孙悟空的威势太盛，他们都不敢出手营救幽冥鬼母。饶不了我，俺老孙需要你们饶吗？孙悟空嘴角勾起了一抹不屑的冷笑，给俺老孙听清楚了，我是齐天大圣。孙，悟，空，怒我者杀，犯我者杀，挡我者杀，杀杀杀！无边的杀气伴随着如同囚笼一般恐怖的血气，从孙悟空身上汹涌而出，直冲天穹。包裹着幽冥鬼母的太阳真火猛然再次蹿升了一大截，火力暴增，幽冥鬼母再次发出了一声声嘶力竭的惨叫。继而戛然而止，身体寸寸碎裂开来，在金色的太阳真火之中，整个人被烧成了虚无，彻底的灰飞烟灭。恐怖的杀气和如龙的血气，让因陀罗三人脸都吓白了。眼瞅着幽冥鬼母就在面前被烧成飞灰，因陀罗三人的身体却跟被定住了一般，根本不敢上前施救。逃！三人心底同时闪过了这样一个念头，不约而同的转身向着忘川河冲去。这妖猴太可怕了，根本就不是他们能够对付得了的，必须逃，否则下场便会和幽冥鬼母一样，尸骨无存，魂飞魄散。忘川河是他们阿修罗族的地盘，只要逃进了忘川河中，便能够逃得一命。就算和孙悟空再怎么神通广大，进了忘川河，应该也追不到他们了吧？俺老孙说过让你们走了吗？分身，冷笑声在耳边响起，身后传来一道劲风。因陀罗心下一惊，硬生生的向着侧面翻了出去。如意银箍棒擦着他的身体冲过，缭绕着太阳真火的棒身，就如同利刃一般，被擦过的手臂破开了一条交互的血口，痛得因陀罗脸色整个都扭曲了，原本就显得丑陋的一张脸看起来更加的狰狞可怖。另一边，数十个分身挡住了皮湿奴和鲁托罗，因为还有两个人。孙悟空没有动用分身神通，只是用一般的分身术召唤出了大量的分身，将两人给缠住，不让他们逃脱。孙悟空的目标是因陀罗。你刚才偷袭过俺老孙，这么容易就想走吗？人不犯我，我不犯人；人若犯我，灭他满门。孙悟空从来就不是什么善男信女。前世随着唐僧西天取经，本性被压抑的太久了，这一世他绝对不会再压抑自己的本性。既然敢下手偷袭，那就是他的敌人。对待敌人，只有一个态度：斩草除根，绝不手软。妖猴，你别欺人太甚了！因陀罗色厉内忍的大吼了起来，嘴角不停的抽搐，肠子都快要悔青了。早知道会招惹到这么一个变态，他当时绝对不会答应幽冥鬼母追踪上来，更不会出手偷袭孙悟空。只可惜这世上是没有后悔药卖的，现在想这些都已经晚了。孙悟空根本就没有停手的意思，一声冷笑之中，如意银箍棒带着熊熊的太阳真火，向着因陀罗展开了猛攻。俺老孙就欺你了，你能如何？废话少说。今天你们插翅难飞，一棒扫山岳，一般动乾坤。孙悟空的如意银箍棒是大力沉，因陀罗几下抵挡下来，只觉得手足发软，整个人被如意银箍棒之上的佩然大力震的全身欲裂。他的感觉果然没错，单对单的话，他们四大魔将根本就不是孙悟空的对手。哪怕孙悟空并未动用任何的绝招，他也招架不住。老祖，救命啊！打得兴起，孙悟空手中如意银箍棒舞动的如风如魔，不断的轰击在因陀罗的幽魂杵之上。整个幽魂杵之上，镌刻的大道符文都被一点一点的震了出来，终于承受不住，咔嚓一声断成了两截。因陀罗眼中闪过了一抹绝望之色，猛地仰天大喊了起来：“别说什么老祖，就是天王老子来了也救不了你们！什么人竟敢对动我阿修罗族族人？给本王住手！”孙悟空的话音刚落，一声暴喝声从天边响起。孙悟空眨眼一望，远处木立尽头之处的黄泉河水之中，冲出了一道高大的人影，正在踏着黄泉河水快速赶来。虽然相隔甚远，但破虚神眼之下，孙悟空却是看得清清楚楚。来人的修为，赫然已经达到了大罗金仙层次。魔王大人救我！因陀罗脸上露出了狂喜之色，他听出来了，这声音是他们阿修罗族四大魔王之首的阿修罗王自在天波寻。当下扯着嗓子大喊了起来：“哼！”孙悟空眼中闪过了一道寒芒，如意银箍棒的一端陡然变大，如同一座山岳一般，向着因陀罗狠狠的砸了下去。俺老孙说过，就算是天王老子来了，今天也救不了你，给俺来孙去死！不，你不能这样！不，啊！因陀罗眼中露出了极度恐惧之色，拼命想要逃脱，却哪里避得开？眼睁睁地看着山岳一般巨大的如意银箍棒狠狠地轰在了自己身上，惨叫声戛然而止。半空之中响起了一声沉闷的轰击声
，一圈金色的震荡波向着四面扩散开来。因陀罗的身体在如意银箍棒的这一轰击之下，寸寸碎裂了开来，被震荡波一冲，整个人化为了虚无，和幽冥鬼母一样，魂飞魄散，灰飞烟灭。收！惊天一棒轰杀了因陀罗。孙悟空有些遗憾的看了一眼皮湿奴和鲁陀罗，念了巨法诀，将分身给收了回来，转身架起筋斗云，沿着黄泉路，向着六道轮回通道的方向飞去。原本他是想连同这皮湿奴和鲁陀罗一并给收拾掉的，现在看来是不行了。阿修罗王自在天波寻赶来了，那家伙的修为是大罗金仙境界，暂时孙悟空还没有和大罗金仙境界的强者争雄的念头，先避一避为上。阿修罗王自在天波寻赶到场中，孙悟空的身影已经消失在了天边木立尽头之处，心中不由得暗暗吃惊，这家伙竟然能够在这幽冥界之中腾云飞行，而且速度还这么快。皮湿奴、鲁陀罗，你们没事吧？瞥了一眼皮湿奴和鲁陀罗，阿修罗王自在天波寻皱起了眉头。两人身上多处带伤，看上去极为狼狈。原本以皮湿奴和鲁陀罗的实力，也不至于如此不济。可他们早就被孙悟空给吓破了胆，一心想要逃跑，根本就没有多少抵挡的念头，这才被孙悟空的分身们打得伤痕累累。不过跟丢了性命的幽冥鬼母和因陀罗相比，两人已经觉得万分庆幸了。王大人，您要是再晚来一步，我们两人的性命也保不住了。皮湿奴和鲁陀罗一脸惊魂未定的向着阿修罗王自在天波寻哭诉了起来。到底是怎么回事？那人是谁？你们怎么会招惹到这样的强者呢？自在天波寻怒瞪了皮湿奴和鲁陀罗一眼，这两个没出息的家伙竟然吓成了这般模样，真给阿修罗族丢人。刚才他离得比较远，并未看清孙悟空的样子，自然也查探不到孙悟空的具体修为。只是从轰杀因陀罗的那一棒所展现出来的威力来看，实力绝对远超因陀罗等人，恐怕比自己也弱不了多少。因陀罗他们怎么会招惹上这样的敌人呢？那是一妖猴，自称是齐天大圣孙悟空，并非是我们幽冥界的人，应该是从阳间界来的。皮湿奴和鲁陀罗将他们和孙悟空之间结仇的经过讲述了一番。听得自在天波寻深深的皱起了眉头，齐天大圣，好大的口气，竟然敢自号齐天，果然够狂妄。你们确定没看错？那孙悟空真的只是太乙散仙境界？绝对没错。那就奇怪了，一个太乙散仙竟敢跑到这幽冥界之中来耀武扬威，这孙悟空的胆子还真是够大的，难怪敢自称齐天大圣。自在天波寻摸着下巴沉吟了起来。一般来说，阳间界的仙神进入幽冥界之后，受幽冥界的幽冥鬼气影响。实力都会降低一成到三成，可是听皮湿奴和鲁托罗所说，这孙悟空的实力非但没有丝毫的减弱，反而强的变态，根本就不像是太乙散仙能够拥有的，哪怕是太乙金仙境界，也从未见过这等强悍之人。这样的家伙，好好的跑到幽冥界来干什么？对了，数年前人书被人动用，封印了幽冥界通往阳间界的两界屏障，后来又解除了，会不会跟这孙悟空有关？自在天波寻忽然想起了一件事，身为幽冥界之中的强悍种族阿修罗族的魔王，大罗金仙境界的强者。他对幽冥界的情况自然也是有所感应的。大概五六年前，幽冥界曾经出现过怪异的波动，幽冥界和通往阳间界的两界屏障被封印，没多久又解除了封印。但三百年之内，幽冥界中人都无法再去往阳间界，这很明显是有人动用了人书。能够做到这一点的，只有那阴曹地府的十殿阎罗。自在天波寻也派人打探过王死城之中的消息，听说是有个什么妖仙大闹地府，差点将王死城给整个拆了。秦广王一怒之下，这才封印了两界屏障的。只是后来就没了什么消息。也不知道那妖仙跑到何处去了。难不成那大闹地府的妖仙就是这齐天大圣孙悟空？魔王大人，鬼母和因陀罗都死在那妖猴手中，这是对我们阿修罗族的挑衅啊！您可一定不能放过那妖猴，一定要将他抓住，碎尸万段，为鬼母和因陀罗报仇啊！皮湿奴和鲁陀罗匍匐在地上，向着自在天波寻哭诉着，哭哭啼啼的，成何体统？都给本王收上！自在天波寻眉头一皱，沉声低喝了起来：“本王要如何做事，还轮不到你们来教我？”因陀罗和鬼母自己不长眼睛。招惹了自己对抗不了的对手，死了那是活该。我阿修罗族不需要这样不开眼又没用的废物。是是，魔王大人，我等知罪了，还请魔王大人宽恕。皮湿奴和鲁托罗脸色一白，赶忙收住了啼哭，向着自在天波寻叩头认错。比起孙悟空来，他们更害怕这位阿修罗王。如今冥河老祖隐居血海之中，闭关修炼，整个阿修罗族都是由自在天波寻掌权的，惹恼了自在天波寻的话，他们的下场恐怕不会比幽冥鬼母和因陀罗好多少。行了，赶紧滚回去修炼。不到太乙金仙境界，不许再出来，免得丢人现眼。自在天波寻不耐烦的摆了摆手，皮湿奴和鲁托罗如蒙大赦，连声阴视着转身，向着忘川河飞掠而去，一头扎入了其中，消失不见了。虽说这事儿是幽冥鬼母和因陀罗自己不开眼去找死，但这里可是幽冥界，是我们阿修罗族的地盘，在我们的地盘杀本王的族人，那是根本没将本王和老祖看在眼中啊。那两个家伙说的倒也不错，不能这么轻易放过那妖后。眼看着皮湿奴和鲁托罗离开了，自在天波寻的眼中闪过了一抹寒芒。眼睛微微眯了起来，看向了孙悟空飞离的方向。那个方向是通往六道轮回通道所在的无底深渊之处。好好的孙悟空跑去那儿干什么？有意思，本王倒要看看这敢自称齐天大圣的妖猴到底有多大的本事，又有些什么企图。嘴角一勾
，自在天波寻身形腾空而起，向着孙悟空飞离的方向追了上去。只不过他却不敢像孙悟空那般全力催动筋斗云，贴着天空之上的混沌阴雷云层飞行，只是沿着黄泉路，在离地十几丈的半空之中御风而行。想来孙悟空那样的状态，应该也不会持续太久的。另一面，孙悟空驾着筋斗云飞了一天之后，落下了云头。这里是幽冥界，和阳间界不同。他虽说获得了新的元力，但数量实在是太少了，根本无法支撑驾云飞行的消耗。而催动仙元力飞行的话，在这幽冥界之中，速度也大受限制，比御风飞行快不了多少。那魔王应该不会追上来了吧？因陀罗管自在天波寻叫魔王大人，孙悟空也不知道其到底是什么人，但想来应该是阿修罗族的强者。孙悟空现在的目的是通过六道轮回通道的地狱道，进入到地狱黄泉的深处，找到幽冥界和阳间界的节点，离开这幽冥界，返回阳间界，不是和这幽冥界的强者死磕。原本孙悟空也没想在这幽冥界惹事，大闹地府一场，结果被困在了这幽冥界之中，不得不走这黄泉路。过奈何桥，还要去闯六道轮回通道和地狱黄泉之底。孙悟空已经够郁闷的了，他真是一心只想赶紧离开这幽冥界，回到果山去。可是有时候你不去找麻烦，麻烦偏偏要来找你。好好的过个奈何桥，结果就遇到了那幽冥鬼母。孙悟空已经算是非常容忍了，只是将其打伤，并未下杀手，想着给对方一个震慑就够了，能够让他和他的同伴知难而退。结果那幽冥鬼母竟然带着人追了上来，还出手偷袭。忍一次那是大度，忍两次那就是傻了。有道是忍无可忍，无需再忍。修仙求道，求的是逍遥自在，念头通达，不是什么以德报怨，忍气吞声。孙悟空直接爆发了，出手毫不留情，将幽冥鬼母和偷袭他的因陀罗先后击杀，心头一股闷气也算是出了。他现在只希望接下来能够顺利一些，别再出什么幺蛾子了。幽冥界的地狱远比孙悟空所想象的要广阔的多，阴曹地府只不过是其中很小的一块区域，哪怕是过了奈何桥，要走到六道轮回通道之处，也是长路漫漫。难怪有句古话叫“黄泉路上路迢迢”，就这么一直赶路，实在是很无趣。正好之前融合两种元力的过程被因陀罗偷袭打断了，孙悟空还没过足瘾，干脆使出了分身神通，将分身给召唤了出来。真身则变得只有蚕豆大小，跳到了分身的衣领之中，让分身带着赶路，自己继续吸收幽冥之气修炼了起来。这一晃便是大半个月的时间过去了，远远的终于看到了黄泉路的尽头，一片悬崖深渊，幽冥界的无底深渊到了。这无底深渊之下，便是连通幽冥界各处，送魂魄转世重生的六道轮回通道所在。分身衣领之中。孙悟空也吸收了足够多的幽冥鬼气，将其转化为冥元力和体内的仙元力进行融合。到目前为止，其全身的仙元力已经转换的七七八八。幽冥界之中没有天地灵气，不能再继续下去了。孙悟空在无尽深渊之前停了下来，他要将体内的最后一点仙元力也转化为新的元力。这种新生成的元力和混沌气息有些相似，孙悟空干脆就称其为混沌元力了。这种混沌元力有着很强的包容性，孙悟空只要将体内的仙元力全部转化为混沌元力。以后无论是在吸摄天地灵气，还是幽冥鬼气，亦或是其他的能量，应该就都可以转化为混沌元力了。当然，孙悟空并未验证过这一想法，不过他有一种很强烈的预感，八成是这样的。反正是或不是，等转化完成之后，吸收一下幽冥鬼气，验证就行了。阿修罗王自在天波寻赶到无尽深渊的时候，已经是在孙悟空之后半个多月了。御风飞行的速度和筋斗云比起来，实在是相差太多了。老实说，自在天波寻也没想到还能赶上孙悟空，在他想来，孙悟空怕是早就已经离开了。没想到来到无尽深渊之前，却正好见到孙悟空在吸纳幽冥鬼气修炼的场景，还真是个太乙散仙境界的小子。近距离之下，以自在天波寻的眼力，自然一眼就看出了孙悟空的修为，的确是太乙散仙境界，没错。看来皮湿奴和鲁陀罗两人并未说谎。不过孙悟空能够吸收幽冥鬼气修炼这一点，让自在天波寻很是惊讶。他能够看得出来，孙悟空身上弥散着阳间界仙神特有的仙灵之气，但同时又有幽冥界的幽冥鬼气，两种属性截然相反的力量在同一个人身上显化出来，的确让人感到震惊。这猴族的小子真是让人匪夷所思啊！自在天波寻在距离孙悟空十几丈之外坐了下来，静静观察起孙悟空来，并未像因陀罗那般出手偷袭。他是阿修罗族的阿修罗王，四大魔王之首，有属于自己的尊严。面对一个修为比自己足足低了两个大境界的后生晚辈，若是出手偷袭的话，那也太掉份了。自在天波寻自己都会看不起自己的。孙悟空也察觉到了自在天波寻的到来，他的灵觉感应可远比修为要强得多。自在天波寻才艺出现在数里之内，孙悟空就感应到了。甚至做好了随时中断修炼应对的准备，可这家伙竟然没有出手的意思，而是在一旁陪着自己静坐了起来。这阿修罗族的魔王有点意思吗？是个人物。孙悟空心里对自在天波寻有了好感，不管等会儿和对方会不会打上一场，自在天波寻的人品已经提前得到了孙悟空的肯定。既然自在天波寻现在无心动手，孙悟空也就乐得继续修炼。他体内的仙元力还差那么一点点，就可以完全转化为混沌元力。现在打断的话，实在是太可惜了。就这样，又过了半个多月。孙悟空终于将最后一点的仙元力和冥元力融合，凝聚成了混沌元力，融合彻底完成的一刻，他全身上下响起了一阵噼里啪啦的爆竹之声。原本隐藏在身体深处的七滴祖乌精血，有两滴被激发了出来，和身体瞬间融合。别人或许看不到
，孙悟空自己却能感觉得到，他的肌肤变得如同大洋深处的万载寒冰一般坚硬平滑，全身的骨骼散发出了阵阵玉石般的光芒，在体内流淌着的红色血液也变成了如同白银一般的银色，整个瞳孔更是直接变成了金色，就像是破虚神眼催动到极致之时一般。冰肌、玉骨、银血、金瞳，这是凝练无上道体的四个显著标志。修炼之辈能够具有这四种表象之人，万中无一。在大罗金仙之前获得的更是绝无仅有，一旦拥有，其将来凝练出无上道体，几乎就是板上钉钉的事儿了。孙悟空也只是在三星洞天的古籍之中看到过这样的记载，一直以为这只是前人杜撰的传说而已。他前世肉身巅峰之时，已经达到了不死金身程度，也没见出现什么冰肌玉骨、银血金瞳的。可没想到这一世竟然这般莫名其妙的达到了，肉身的强度有所提升，力量也增加了不少，尤其是恢复力。孙悟空觉得，要是此刻在他身上划出一道伤痕的话，肯定能以肉眼可见的速度恢复。当然。前提是要能划出伤痕来。总的来说，孙悟空现在的肉身状态比起之前来，隐隐提高了一大截，但表面之上一点也看不出来。就连孙悟空自己都感觉震惊不已，心中对后土娘娘所说的可以成就混沌神体又多了几分信心。睁开眼睛，孙悟空一个纵身跳了起来，伸伸手拉拉脚，活动了两下之后，向着一旁的自在天波寻露出了一个大大的笑容。不好意思，劳你酒后了。这位老兄是阿修罗族的魔王吧？不知道尊姓大名，追着俺老孙一路前来，有何贵干？自在天波寻上下打量着孙悟空，眼中闪过了一抹惊异之色。孙悟空看上去和原来似乎有些不同了，但他又说不出来哪里不同。本王自在天波寻，阿修罗族魔王，我追你而来的目的，你应该很清楚才对。是因为俺老孙干掉了那什么鬼母和另一个偷袭的家伙吗？孙悟空挑了挑眉，那俩家伙是俺老孙杀的，俺老孙给过那幽冥鬼母机会，他自己偏要找死，那就怪不得俺老孙了。还有另外那个家伙叫什么来着？算了，管他叫什么，反正都已经死了，那混蛋竟敢偷袭俺老孙。这位阿修罗魔王，换成是你的话，你会放过他吗？以孙悟空的个性，从不会向人解释这么多。之所以这么说，完全是因为之前自在天波寻没有出手偷袭，让孙悟空对他很有好感。不过，自在天波寻似乎并不在意孙悟空的这份善意。本王不会放过任何对本王下黑手的人。自在天波寻淡淡道，下一句话却让孙悟空的眼睛微微眯了起来。同样的，也不会放过任何杀害我族人的人。无论怎么说，他们是我阿修罗族的魔将，不是谁想杀就能杀的。这么看来，是没得谈了。孙悟空叹了口气，旋即眼中猛然爆发出了惊人的战意，将如意银箍棒从耳中抽了出来。正好，俺老孙正想看看大罗金仙境界的强者到底有多厉害。孙悟空现在体内流动着的已经完全是混沌元力，数量上只有原本仙元力的十分之一，显得有些空空荡荡的，没有丝毫的充盈感。但他却并不觉得虚弱，反而感觉充满了力量，从没有任何一刻有像现在这般强大的感觉。既然自在天波寻要战，那便站好了。他孙悟空何惧？太阳真火从体内弥散而出，形成了一副火焰铠甲。从四海龙王那弄来的黄金锁子甲，之前被因陀罗偷袭损毁了。孙悟空此刻身上只有一件普通的紧身灵气衣服。四海龙王虽说宝贝众多，但仙气并没有几件。黄金锁子甲已经是最好的战甲了，其他的孙悟空还真看不上眼，根本就没有带在身上。等此件事了，真该去弄一件战甲了，至少也得是后天灵宝等级的，免得轻轻松松就被毁了。心下嘀咕了一句，孙悟空双眼猛然一睁，原本已经变成了金童的眼眸之中出现了三个星辰一样的光点，破虚神眼开启了。只是这次破虚神眼的状态和原来相比，似乎出现了一些变化。孙悟空发现，他竟然可以直接看到自在天波寻体内流动的原力情况，清清楚楚，一目了然。自在天波寻的身体防御一点用都没有，而且看样子，其根本就没有意识到已经被孙悟空给看透了。这是拥有了金童之后，破虚神眼也开始进化了吗？孙悟空心下一喜，这下他跟自在天波寻交手就更有把握了。太阳真火，没想到竟然能够掌握这样的先天神火，难怪鬼母和因陀罗不是你的对手。自在天波寻看着孙悟空身上的火焰铠甲，瞳孔不由得微微一缩，眼底闪过了一道异芒。以他的眼力，一眼就看出了孙悟空身上火焰的不凡，那种至刚至阳的感觉和其中蕴含着的恐怖力量，只有传说中的太阳真火才符合。真是没想到，孙悟空竟然掌握了太阳真火，这可是上古洪荒时期天地帝俊、东皇太一和十大金乌太子才拥有的神火。这么多年还没听说过，除了金乌一族之外，有其他人能掌握？孙悟空是第一个。俺老孙可不单单只是依靠着太阳真火。接招，吃俺老孙一棒！孙悟空嘴角勾起了一抹邪魅的坏笑，一声厉喝，当先向着自在天波寻冲了上去。混沌元力向着如意银箍棒之中灌注了进去，顿时如意银箍棒剧烈的震动了起来，棒身之上的符文也一点一点的开始发亮，向着自在天波寻毫无巧的一个斜了打了上去。来得好！自在天波寻手掌一翻，一把长剑出现在了手中。这长剑两边有倒钩，通体漆黑如墨，是自在天波寻的阿修罗剑。此剑乃是由冥河老矣阿鼻原涂两把杀剑为原型炼制而成，虽然只到后天灵宝境界。但凝聚了阿修罗族的杀伐之道，威力极为惊人。阿修罗剑一晃，一丝丝的血气从长剑之上冒出，缭绕了起来，向着如意银箍棒直接就是一个劈斩。正
，如意银箍棒和阿修罗剑撞击在了一起，发出了一声金铁交鸣的脆响。下一刻，孙悟空和阿修罗王自在天波寻各自抽身后退，相隔两丈远站定，眼中同时闪过了一抹异色。这阿修罗魔王好强，虽然只是交手了一下，孙悟空却清晰的感受到了自在天波寻的厉害。刚才的那一击看似平分秋色，谁也没占到便宜，但实际上真要是拼实力，他还是不如自在天波寻的。孙悟空可以看到自在天波寻体内的原力运行轨迹，也能看到灌注到阿修罗剑之中的力量分布情况。刚才那一击，他的如意银箍棒是正正击打在了阿修罗剑之上最弱的一处地方，相当于是以几只强击敌之弱。虽说双方都没有使用法术和武技，但单纯的力量比拼，他实际上已经落在了下风。自在天波寻心中就更加的惊讶了，他可是大罗金仙境界，比孙悟空这个太乙散仙足足高了两个大境界，力量比拼竟然和孙悟空不相上下，这也太不可思议了。大罗金仙和之前的境界不同，在大罗金仙之前。修为境界只是代表法力的雄浑程度，修为高者法力和肉身强度通常高于修为低者，也能使出更大威力的法术来，但却并非绝对。天赋异禀之辈越级挑战也不是什么稀罕事，但到了大罗金仙境界就不同了。三巨鼎武器朝元，那是全身精气神都凝聚到了极致，能够将自身的力量最大限度的发挥出来，甚至已经开始领悟天道法则，举手投足之间风云变幻，移山填海不在话下。可以说，大罗金仙虽然只比太乙金仙高了一个境界，两者之间却如同空中皓月，比之地上萤火。有着天渊之别，以太乙金仙境界力扛大罗金仙，从古至今就从没出现过，更别说孙悟空还不到太乙金仙境界，只是个太乙散仙。太乙散仙境界就有这等战力，说是古往今来第一人也不为过。难怪你敢自号齐天，的确有狂妄的资本。自在天波寻向着孙悟空点了点头，肯定道：“这还是他第一次给别人这么高的评价，也是从一开始到现在，真正将孙悟空当成了和他同一级别的强者看待。不过，你毕竟才到太乙散仙境界，大罗金仙强者的恐怖不是你能够理解的。”本王今天就让你好好的看看，我们之间的差距到底有多大。话音未落，自在天波寻的身形缓缓离地漂浮了起来，手中的阿修罗剑之上迸射出了万道血光，在剑尖之处汇聚，一股浩大的威压从自在天波寻身上弥散了出来。不同于孙悟空平日里爆发出的气势，这种威压已经完全形成了实质，以肉眼可见的波动向着四面扩散，向着孙悟空压了上来。顿时，孙悟空便感觉身旁的空气陡然变得凝重了起来，整个人好像陷入了无边的泥潭之中一般。沉重的压力从四面八方作用在孙悟空身上，压得他身躯隐隐的颤抖，摇晃了起来。若非他已经修成了金刚不坏之身，恐怕此刻在这法力威压之下，就已经机体崩裂了。好厉害！这就是大罗金仙强者真正的实力吗？孙悟空心下暗惊，他曾经在北俱泸州和大罗金仙境界的文道人交过手，权力爆发之下还是输了。但当时他并没有觉得大罗金仙有多强悍，只认为是文道人的稀世天赋厉害而已。可现在看来，当时文道人根本就没有爆发出所有的实力来。若是当时文道人也像这阿修罗魔王自在天波寻一般释放法力威压的话，以他当时的修为实力，恐怕连还手的机会都没有，就会落败。孙悟空，你是个万年难得一出的天才，能让本王拿出全部实力来对待，你已经足以自傲。不过，天才终究只是天才，在彻底成长起来之前，对真正的强者来说，一手就足以扼杀。要怪，就怪你动了我阿修罗族的族人，惹了你招惹不起的麻烦。受死吧，王道杀剑斩仙！随着自在天波寻的大喝。其手中的阿修罗剑向着孙悟空凌空斩下，原本汇聚在剑尖的万道血光，形成了一把巨大的血色长剑，从半空之中向着孙悟空轰然斩落。血剑尚未临身，孙悟空已经感觉脸颊刺痛，机体欲裂。以他现在金刚不坏之身的肉身强度，都有这样的感受。这一剑的杀伤力绝对超乎想象，若是被击中的话，孙悟空也不敢肯定金刚不坏之身是否能够扛得住，恐怕最好的结果也是身受重伤。破虚神眼，给俺老孙破！眼中金光大盛。孙悟空将破虚神眼催动到了极致，无形的法力威压在他眼中变成了千丝万缕的细丝，撞到纹显化而出，体内八点九玄功高速运转，混沌元力催动的法力从全身喷涌而出，击打在了这些个细丝撞到纹之上，将其破了开来。孙悟空身上陡然一轻，恢复了行动能力，来不及多想，直接将混沌元力向着如意银箍棒之中汇聚而去，暴喝之中向着血色长剑打了上去，破天三十六棍，漫天棒影重重的轰击在了血色长剑之上，强烈的震荡波和足以将人眼睛刺瞎的强光扩散开来。下一刻，一个巨大的蘑菇云在无底深渊之上冲天而起，强横的飓风带着惊人的破坏力量，向着四面八方飙射而出。方圆数里之内的山石草木全都被打成了虚无，连地面都被硬生生的刮下去数丈，整个大地裂纹遍布，纵横交错，烟尘散尽。阿修罗魔王自在天波寻从半空之中降落了下来，落地之时身形一个踉跄，脸色隐隐有些发白，眼中满是骇然之色，一丝血迹从其嘴角流了出来，被其伸手给擦去了。好可怕的妖猴！竟然能够挣脱开本王的法力囚笼，还打出了这么恐怖的一击，这真的是太乙散仙能够发出的攻击吗？自在天波寻的目光投向了无尽深渊之处。孙悟空虽然挣脱了他的法力囚笼，打出了让他都感觉到震惊的强悍一击
，但最终还是被王道杀剑轰在了身上，身形倒飞而出，跌落向了无尽深渊之中，中了王道杀剑。就算是大罗金仙也会被削去顶上三凶中武器。孙悟空说到底还只是个太乙散仙，在自在天波寻看来，再强也不可能承受得了。也罢，这下面便是六道轮回通道，就算是本王送你一程去轮回转世吧。下一世再见之时，希望你已经有了足够和本王匹敌的实力。王道杀剑的绝大部分力量都被孙悟空的绝招给抵消了，剩下的杀伐之力并不足以让孙悟空魂飞魄散。这样的强者轮回转世之后，多多少少都会保留一些前世的力量。孙悟空又是直接落入六道轮回通道之中的，记忆也会一并保存。自在天波寻几乎可以预见，一个绝世天才将会在三界之内降生，就是不知道孙悟空到底会掉落进六道轮回通道的哪一条通道之中，转生在这三界之中的何处了。运转阿修罗族的功法，将伤势调息了一下之后，自在天波寻腾空而起。玉峰向着忘川河的源头之处飞去，很快消失在了天边。六道轮回通道，天道通道之中，孙悟空被一团灰色光芒包裹着，漂浮在其中，双眸紧闭，呼吸微弱，陷入了深沉的昏迷之中。大罗金仙境界的阿修罗族魔王强者的确是相当的恐怖。孙悟空刚才虽然挣脱了法力威压的束缚，打出了最强的绝招破天三十六棍，依然还是无法完全抵挡住王道杀剑展现的可怕威力。棍劲抵消了大部分的破坏力之后，剩下的杀剑剑芒还是斩在了孙悟空的身上。将他打落无尽深渊，掉落在了这六道轮回通道的天道通道之中。金刚不坏之身，并非真的就不可损坏。在杀剑剑芒的冲击之下，孙悟空受了重创，整个人昏迷了过去，根本无法催动混沌原力保护自己。这要是在别的地方也就罢了，等身体伤势自行恢复之后，自然会清醒过来。可这里不是别的地方，这是六道轮回的天道通道之内，到处都充满了六道轮回之力。就算是大罗金仙到此，也得全力运转法力，撑起护罩护住己身，才不会被六道轮回之力侵蚀。孙悟空现在整个人失去了意识，处于昏迷之中，光靠体内自行运转的八九玄功根本就不足以撑起护罩保护他。眼看他就要被六道轮回之力侵蚀，像自在天波寻所料想的那般，肉身溃散，元神魂魄重入轮回之中。忽然，一道灰色的光芒在其丹田之处浮现而出，骤然扩大成球状，将他包裹在了其中。六道轮回之力击打在灰色光照之上，却并未发挥作用，竟是被直接吸进了光照之中。非但没有侵蚀孙悟空的身体，反而在光照之上流转了几圈之后，一点点的融入到了孙悟空的体内。